，江州工程大学某学生公寓内。靠！我把寒假买票回家过年的钱都花了，抢了二百张，九天刮刮乐，硬是一张都没有中。难道九天开放的第一批公测资格要与本天才无缘？没天理啊！看着舍友聊，凡在那里捶胸顿足的干豪，白天摇头失笑之余，也理解他的偏执。九天，一款跨时代的创世纪网游，由蓝星联合国共同开发打造。早在一年前，宣传广告刚出时就引发了全球性的轰动与关注。几个月前，在10月1号这个举国同庆的大日子里，九天正式向全球发放一亿个山档内测名额，所有人都可以登录九天官网去争抢名额。那一天，世界各国的玩家们都抢疯了，白天与辽凡二人更是手机都干到冒烟了，都没有抢到一个号，可想而知九天有多么的火爆。当时，第一批内测账号抢手到有土豪开出50万的天价，全网收购。等同于三线以下城市的一套房，这让无数普通人感叹土豪的世界看不懂啊！如今九天内测结束，将于大夏农历正月初一正式公测，首批面向全球发放两亿个登录名额。两亿个名额看似很多，但那是面向全球五十多亿的人口，这就显得杯水车薪了。网上已经有超级土豪、网游工会、财团公司等等开高价收九天的公测账号，而此前参与过内测的一亿个幸运账号，虽然被清零决策，但正式公测后依然可以参与。但由于账号使用后已经绑定，无法外售，只有新的公测账号可以交易，因此一个公测账号都被炒上了几十万的价格，还是有价无市。毫无意外，如此火爆，引发全球关注的九天公测账号，白天与辽凡这两个普通的大二学生，又是一个都没有抢到手。白天，我的好哥们，大佬，舍友辽凡忽然贼兮兮的朝白天走来，一副谄媚讨好的模样，眼神却直溜溜的盯着他手中最后四张九天刮刮乐。白天一紧手中的刮刮乐。你的眼神如此无良，想做什么？当九天发放的两亿个公测账号被抢完后，迫于全球无数没抢到号的玩家们抗议，九天又额外增发出三千万个公测名额。但这次发放的方式却是与福利公益刮刮乐合作，买刮刮乐可以中公测账号。几乎是在这个消息放出的一瞬间，刮刮乐就全球卖疯了。以前两块钱一张，现在高达二十块钱一张，还得手快才抢得到。天哥，送我两张九天刮刮乐。无怨拜之为义父，辽凡这矬货刮了二百张还不死心，又盯上了白天手中仅剩的四张刮刮乐。白天无语道：“滚，劳资才不收一子，但你要两张可以，那我下个学期的衣服袜子谁来洗？”辽凡一米八六的大高个，此刻站得笔直，他胸脯拍得砰砰响。我来洗。白天嘴角一勾，君子一言。辽凡肃穆，驷马难追。二人双击掌后，白天给了辽凡两张刮刮乐。这货一到手后。捧着刮刮乐来到阳台，朝着夜空不断拜拜，求菩萨保佑。白天看着手中最后两张刮刮乐，内心也是不抱多大希望了。实在不中，就只能等一个月后九天发放第二批名额，到时可是有五亿个名额，就不信还抢不上。抱着这样的想法，白天刮开第一张刮刮乐，恭喜您获得两元大奖。白天嘴角微微一抽搐，有种想打人的冲动。尼玛，两元也算大奖？劳资一张刮刮乐还是二十块买的。叹气丢到桌上后，白天直接刮开最后一张，靠靠靠！感谢菩萨，感谢佛主，感谢玉帝，感谢众神。白天，你可真是我的大福星啊！中了，我真的中了！阳台上响起了辽凡激动到抽风一样的怪叫声，但白天此时却没有理会辽凡的鬼叫，他全身一僵，眼睛下的双眸闪闪发光，紧紧的盯向最后一张刮刮乐。恭喜你获得一个九天公测账号。下一刻后。两个鬼哭狼嚎的怪笑声从公寓中响起，直到惊动了宿管之后才收敛起来。次日，某神风快递站点，白天与辽凡早早在此等候。不得不说，神风物流就是给力。九天登录器一晚上就送过来了，在神风物流所有快递员羡慕的眼神下，拿到登录器的白天二人直接打十一路车回公寓。回到公寓后，辽凡这小子突然神叨叨的看向白天：“白天，一个公测账号网上现在炒上了五十万。”五十万了，白天白了一眼辽凡，你丫的想卖掉？辽凡猛地摇头，然后郑重的看向白天，不，我是想说哥欠你五十万，没有你的那张刮刮。白天打断了辽凡，滚犊子！我就问你，要是你中了两个公测账号，会给我一个吗？辽凡想都没想，那肯定啊，这不就得了？咱俩是兄弟，不要说那些见外的话。听到白天这么说，辽凡会心一笑，轻轻一拳击在白天胸膛上。咱俩一辈子兄弟，明天是除夕，后天是正月初一，也就是九天正式公测的时间。白天与辽凡都决定了，今年过年不回家。
就留在宿舍里体验期待已久的九天。廖凡已经去给家里人打电话，找借口说今年不回家的事。只有白天情绪漠然一案，他其实无家可归。高中时父母就已离异，如今各自成立新的家庭，一年到头也与他们没有几个电话。白天收起手机，走出了公寓，去刷花呗，带来了一箱白象方便面，没辙。为了买刮刮乐，他与廖凡都花光了生活费。这个年只能靠方便面暂时对付一下，要不是还有几百块花呗额度，连方便面都吃不上。九天已经与全球各大银行签署了金币兑换现金的业务，但愿能在里面挣点钱，改善一下过年的伙食。除夕当晚，吃过泡面后，准备多时的白天与廖凡相视一笑，加油！当公测开始还有三十分钟后，玩家们已经可以提前进入游戏，预见角色。白天二人带上登录设备。连接进入游戏，叮咚，欢迎您进入九天。第一次登录需要完成各项资料验证。白天一进入游戏后，自己仿佛进入了另一个活生生的魔幻世界。这里的一花一草一木，包括飞鸟鱼虫等等，都栩栩如生，完全不像是虚构而出。真不愧是号称百分百你真效果的旷世纪游戏。002超 S 级天赋反弹，你的资料验证成功，此设备已与您完成绑定。距离九天开赴还有28分51秒。您可以先创建角色，抽取灵魂天赋。九天里面拥有战士、坦克、刺客、射手、法师、牧师六大传统职业，每个职业都有各自的技能和特点，玩家可以根据自己的喜好选择。白天还是比较喜欢战士，因为战士可以直接冲到前线与怪物进行搏杀，这让他有一种热血沸腾的感觉。廖凡说他会选择法师，他觉得法师能够远程输出，还能使用各种华丽的魔法技能，非常酷炫。但有幸经历过内测的玩家们却在论坛上爆料，说游戏里其实还隐藏着各种各样的隐藏职业，但需要特殊的条件才能触发。当务之急得先抢住一个心仪的角色名。白天一连说出几个心仪的角色名称，结果都提示重名。璀璨，璀璨角色名创建成功，还好，总算还有一个心仪的 ID 没被抢占。系统提示白天可以建模，修饰自己的外貌与五官。白天有一米八的身高，五官虽然不是特别的帅气。但也算对得起观众。本来他是不想调整外貌的，但想了想，还是略微调整了几分，弄成了一头银发银眸，腹部上变成了八块腹肌。建模成功。下面请抽取你的灵魂天赋，天赋的等级分为 F、D、C、B、A、S、超 S。系统会根据你抽取到的灵魂天赋，推荐你最适合的职业。是否立刻抽取？白天虽然没有参与过九天队的内测，但一直在关注内测玩家们的各种爆料。灵魂天赋对游戏中的未来发展极其重要。不知道自己能抽取到什么级别的天赋，怀着激动又忐忑的心情，白天确定抽取。下一刻后，一个七色轮盘浮于他的面前，开始不断的旋转。持续了五秒后，七色轮盘停了下来，指针停在白色格子上。叮咚，你抽取到 D 级灵魂天赋——宁静之光，提取后所有技能 CD 缩减 5% 才 D 级天赋。白天一脸郁闷。可系统却再度提示，检测到您的公测账号为“刮刮乐”中奖所获取，你额外获得灵魂天赋抽取机会加三。我去，还有这种好事！白天心头大喜，赶紧继续抽取。你抽取到 C 级灵魂天赋初级暴击光环，提取后暴击率提升 10% 你抽取到 D 级灵魂天赋初级幸运光环，提取后幸运值加二。白天看到这两次抽取的结果，脸都黑了，心里直呼：要不要这么脸黑？最好的才是 C 级灵魂天赋。怎么也得来个 B 级嘛！他不甘心，决定再等等，因为人们都说辞旧迎新的那一刻，人的运气会发生改变。距离正月初一还有十几分钟，他要卡着点，等到跨年的那一刻再抽取最后一次。当十二点的钟声响起，九天正式公测，白天果断用掉最后一次抽取机会。叮咚，你抽取到成长型超 S 级灵魂天赋反弹，反弹，超 S 级灵魂天赋，当前等级 F 0 2 0 0可升级。效果遭受到任何伤害后都可以十倍反弹给对方。白天激动的倒吸一口凉气，超 S 级灵魂天赋反弹，这也太牛逼了吧！前面手黑，可等到辞旧迎新那一刻，后手疯变了，运气暴涨，直接抽到最强天赋。他果断选择了超 S 级天赋。叮咚，你的灵魂天赋选择成功。根据你获得的灵魂天赋，系统向你开放坦克类的十大隐藏职业供选择：一、血龙卫；二、幽冥盾卫。三泰坦，四霸战，五天空骑士，六死灵战士。获得了超 S 级天赋后，系统直接对自己开放了十大坦克类的隐藏职业可供选择，这绝对是惊喜连连。看来
，系统更建议自己选择坦克类的职业。白天激动不已，认真查看后发现，十大隐藏类坦克职业都非常强悍，各有特点。但冷静下来后，他又陷入了沉思：坦克职业的生命和防御成长过高，对于反弹天赋来说，后期可能不太理想。他总不能后期脱了装备来增加反弹的伤害吧？而且前期发展升级，坦克也太依赖血瓶，甚至是牧师了。牧师，突然，白天眼前一亮，若是自己乃自己，岂不是绝妙？于是，白天怀着期待的心情，尝试选择牧师职业。可没有想到，系统提示自己就是转职牧师，也能获得十种牧师类隐藏职业挑选。白天仔细查看每一个隐藏牧师职业，最后目光停留在了寒明大屋上。寒明大屋，被动技能，长生，每击杀一个不弱于自己等级的怪物，都能得到一点永久性法力值，并且。每五分钟内自动抵抗一次致命伤害，主动技一级转换可以将法力值一比一转换为生命值。当几何倍增被燃烧法力值时，所有技能效果将几何倍增提升无上限。无 CD， 主动技一级加血术，消耗30点法力值，为50码以内的友方单位恢复200点生命，对自己使用时效果翻倍。CD 五秒，这个寒冥大屋简直是为自己的反弹天赋量身定制的职业。白天毫不犹豫地选择了转职寒冥大屋。叮咚，职业确定成功。九天已正式公测，你是否立刻进入游戏？有了超 S 级天赋，又转职成隐藏的寒冥大屋。白天迫不及待地想要进入游戏，开始自己的闯荡之旅。立刻选择确定。一经确定之后，白天消失在了原地。经过一阵天旋地转后，他出现在一座人满为患的新手岛上。玩家璀璨，你已经被分配到 7,881 号新手岛。本岛共拥有一万名新手玩家，祝您游戏愉快。新手岛上熙熙攘攘，喧嚣的人群让人眼花缭乱。在白天的周围，各种职业的玩家穿梭而过，他们的脸上充满了兴奋和期待。这里是一个全新的世界，一个充满无限可能性的游戏天堂。003反弹的威力，登峰造极，工会火热招收新人。我们是一群志同道合、热爱游戏的玩家，致力于在游戏中创造属于我们的巅峰。如果你也热爱游戏，那么就加入我们吧。让我们一起攀登游戏的极限，创造属于我们的神话。飞鸟工作室火热招募人才，我们提供优厚的薪资待遇和福利，让你在游戏中也能得到充分的回报和满足。另外，漂亮的萌妹子牧师优先哦。辉煌工会诚招新人，我们诚邀各路有志之士加入我们。工会福利多多，不仅有丰厚的奖励等你来拿，还有专业的大神玩家为你提供指导，让你在游戏中不断进步，成为一名真正的强者。如果你想成为我们的一员，请加入我们的工会群，了解更多详情。让我们一起携手共进，共创辉煌。这些工会与工作室的招募信息铺天盖地，呐喊声响遍了整个聊天区域。九天才刚刚公测，一些有远见的大工会、工作室已经开始在打广告吸收人才。但当前阶段，没有什么能阻挡玩家们升级抢排名的热情。白天自然也不会例外。白天第一时间打开包裹，玩家的初始包裹只有十个空间。里面有系统赠送的新手礼包一个。白天开启新手礼包，叮咚，你获得新手木杖一一把，你获得新手草靴一双，你获得低级生命药水三、低级魔力药水三，这些就是新手礼包中的全部物品。新手木杖攻击加三，新手草鞋防御加加一，低级生命药水恢复100点生命 ，CD 5秒，低级魔力药水恢复80点蓝量 ，CD 5秒。白天装备上新手木杖与新手草鞋后。打开自己的属性面板查看，角色名：璀璨，职业：寒冥大屋，等级：零零一百，生命一百四十，蓝梁二百，法攻三十加三，物防七加一，法防三，力量七，敏捷五，体质七，智力十，幸运零，技能：长生，一级转换，一级加血术。寒冥大屋真不愧是隐藏职业，初始智力有十点，可谓满成长值。关闭面板，白天即刻出去升级。新手岛的村门口已是人满为患，刷新出来的一级小怪还不够大家塞牙缝。白天有着超 S 级反弹天赋，自然不会去和大家争抢小怪。正准备前往寻找高级怪物刷时，这位兄弟，我们这支强力队伍平均地级天赋还差一个牧师，就可以去开刷三级沙甲，保证效率升级。一起来不？一名国字脸战士朝白天发出邀请，可白天还没有开口，对方队伍中的那一名刺客却不满道：“队长，让一个大老爷们来奶我们太膈应人了，不要他，我们找个长腿大胸的女牧师。”
。队长立刻瞪了刺客一眼，要是女牧师这么好找，他也不会邀请白天了。白天本来也没打算答应，听到那刺客的话后，更是没好气道：“那你们找个女牧师去吧。”说着，扬长而去。笑话！白天转职牧师类职业本就是为了效率单刷，压根就没想过前期和人组队。看到白天生气走了，队长无语的看向刺客 ：“M D， 看吧。”好不容易找到一个牧师，都让你歪的气跑了。才刚开服，你以为牧师这么好找？牧师这个职业在哪个游戏中都十分吃香，但愿意玩牧师的人却并不多，当然少数妹子除外。没过一会，白天来到一片广阔的草原地带，这里游荡的怪物是三级的棕毛野牛。棕毛野牛，普通怪物，等级三，生命六百，攻击六十六，物防三十三，法防。十五，技能老牛怒拱，才三级的怪物就这种属性了，难怪在这片区域练级的玩家没有几个。敢一开服就来这升级的人，估计都有着不错的灵魂天赋，甚至是精湛的操作技术。比如五十米外一个女射手，她的操作就十分犀利，似乎还拥有无视防御的暴击类天赋。白天才一到这，就看到她以残血的状态，漂亮的 S 走位 ，miss 掉野牛的一次攻击，然后回以一记弱点暴击，将残血的野牛带走。另一边方向有一支职业完整的六人队伍，在精妙的配合下，也能缓慢的越级收割野牛。看来这游戏中卧虎藏龙的人还是不少嘛。白天继续移动，直到离那女射手与那一支队伍足够远后，才挑上了一头埋头吃草的棕毛野牛。自己的天赋太过惊人，还是尽量低调一些，前期安静刷怪的好。寒冥大悟出，使其没有攻击技能，白天的攻击手段只能是平 A。初始的攻击距离是15码左右。白天握着新手木杖。朝着那一头吃草的棕毛野牛一挥，一记远程普攻飞去 ，miss， 没打中，我操！白天老脸一红，还好四周没有人看到。九天高度还原现实，远程类的攻击或者技能，只要不是锁定式的，都有可能打空。白天轻咳一声，往前走出五码距离后，再度挥手一记远程平 A。棕毛野牛这么大的目标，十码内远程攻击，要命中他就不是什么难事了。伤害十八，受到伤害的棕毛野牛。立刻扭脑袋高抬，他的鼻孔内往外喷出白气，然后朝着白天飞撞而来。在棕毛野牛接近自己之前，白天又补上一级平 A， 再度给他带去18点伤害。至少半吨重的棕毛野牛凶猛撞来，狠狠地顶在白天的胸膛上。伤害58十倍反弹5 8 0棕毛野牛惨叫一声，被反弹掉580的伤害后，当场血量清零，原地倒下。叮咚，你击杀棕毛野牛一头。月三级杀怪获得经验三十，额外奖励经验加三，你的永久法力值增加一点。寒冥大巫的被动长生，能让白天每击杀一只不低于自己等级的怪物后，都能永久增加一点法力值。按道理来说，白天现在应该专挑等级低的怪来堆被动增加法力值，但游戏才刚开服，低级的怪物可谓僧多粥少，想刷低级怪叠被动根本行不通。此刻只剩下八十二点生命，倒在地上的白天吃痛的摸向胸膛。好痛啊！九天百分之二十的疼痛，你真度可真不是开玩笑的。白天爬起来，他揉了揉胸口，然后走到棕毛野牛的尸体旁边查看。太抠门了！棕毛野牛只抱出一枚铜币，收下铜币后，白天又将目光看向二十米外的另一头落单的棕毛野牛。升一级需要一百点经验，杀一头棕毛野牛有三十三点经验，再干掉三头就能升一级。有心理准备后，白天走近后朝第二头棕毛野牛发动攻击。依然是两发普攻后，又被棕毛野牛顶撞而飞。两发普攻的伤害加上十倍的反弹效果，成功将第二头棕毛野牛收下，并且这一次白天有了上次的经验，在被棕毛野牛攻击时，他用双手逞时横挡。虽然又被顶飞了，但承受的痛楚就没有第一次那么剧烈。但自己的血量条只剩下24点生命了，白天立刻给自己一次加血数，生命值加400寒冥大巫的一级加血数对自己使用时效果是翻倍的。零零四这钱这么好赚，白天目前总共才140点生命力，他一个加血数下来后还有260点浪费。恢复到满状态后，这次白天直接一次拉扯来两头棕毛野牛，借着十倍反弹的效果，白天很快弹死了两头棕毛野牛。叮咚，恭喜你升上一级，全属性值加一，自由分配属性点十。白天记得内测的玩家爆料，普通职业升一级获得的自由分配属性点只有5点，可自己却是10点，这强出别人一倍。身为寒冥大巫，又有那个转换技能在，白天前期只需要专注加智力就行了。九天的四维属性
，分别是一点力量增加三点物理攻击，法系职业除外；一点智力增加十点法力值与三点法攻，以及回蓝速度；物攻职业只增加法力值与回蓝速度；一点体质增加一点防御与十点生命，但对坦克类职业提升效果加倍。敏捷则提升移速与攻速，还有暴击率，对刺客、射手的提升强出其他职业 50%。白天将十个分配属性点全加在智力上，顿时法攻达到了66其中三点是新手法杖带来的，法力值也变成了315点。干掉四头鬃毛野牛，升了一级，收获到四枚铜币。白天正要继续开刷时，却是发现有三三两两的队伍们陆续出现在附近。人一多后，这里自然就不适合他刷馆。而且新来的一些队伍，看到白天一个牧师竟然单独一人再次升级后，都是十分诧异。有一支队伍正想邀请白天加入时，他加快脚步，迅速离开这里。以自己的反弹天赋，外加长生被动的效果在，在白天决定冒险去高级区域刷怪。这次花了足足二十几分钟，白天进入了一片丛林内。哦，才刚走入林内，忽然一声猛兽嘶吼响起，有一头凶悍的野兽从背后袭来，扑咬向了白天。五级以上的怪物都是主动攻击类型，显然这一头猛兽是五级以上的怪物。嘶，腾腾腾！白天后背传来一阵剧痛。受到暴击伤害270十，十倍反弹 2,700 叮咚，你击杀丛林血爆一头，月六级杀怪获得经验加六零，额外奖励经验加六，你的法力值永久增加一点。白天心有余悸的转过身，看到被反弹死的野兽是一头浑身红毛的豹子。好家伙，是七级的怪物！要不是有长生的被动在，刚才他已经挂了。咦，白天忽然眼神一亮，好像是出货了。在丛林血暴的尸体下，除了有四枚铜币外，另有一只皮护手。白天快速捡起东西，然后使用技能一级转换。他将两百点法力值暂时转换为生命力，如此一来，他生命力变成三百五十的上限，法力值则降低为一百一十五。这里的丛林血暴会主动偷袭攻击，血量上限低了，没有长生那一个抵御致死的被动在，让他很没有安全感。做完后，白天开始查看爆出来的皮护手。爆皮护手，皮甲类装备。品质白色，物防加三，敏捷加一，装备要求刺客、射手。九天，这装备等级分为白色、黑色、绿色、蓝色、紫色、橙色、宝器、灵器、鬼器、仙器、神器。而绿色以下的装备穿戴是没有等级限制的，只有职业要求。竟然是一个皮甲类的护手，白天自己用不上，他直接挂上游戏交易平台，打算卖掉。但挂多少钱合适呢？这是最垃圾的白装，属性加的也少，用不了多久就会烂大街。但胜在如今是刚开服公测。想了想，白天以加价竞拍的方式挂上200块的底价出售。做完后，他开始小心的鱼林内探索。与此同时，草原地图上一个英姿飒爽的女射手，以漂亮利落的手法，又收割掉一头鬃毛野牛后，她成功升上了二级。她叫琼星慧月，是登峰造极工会的一名堂主。琼星慧月升上二级后，她正准备换地图。离开人越来越多的鬃毛野牛区时，突然收到一个信息：“月姐姐，有人爆出了装备，卖的是一件皮甲类护手，正好适合你用，你快去看一看。”收到消息的琼星慧月立刻打开面向本星首岛的交易平台查看。当看到爆皮护手后，他的一双眸子骤然一惊，倒不是被爆皮护手的属性直所震惊，而是他是参与过内测的玩家，知道这件装备需要七级的丛林血爆才能爆出来。才刚开服半个小时，就有队伍能刷丛林血爆了。琼星慧月震惊之余，输入了400块的价格进行竞拍，同时给发信息来的人回去一条：“你花钱找一名刺客去灵丛血暴区看看，若是发现了什么队伍，在那练级，截图告诉我。”另一处三级怪物练级区域，有一名气宇轩昂、五官飘逸的年轻男子正带队升级。每当一只怪物被磨残血后，就由他进行最后的补刀，独享队伍中的五成经验。男子 ID 辉煌天下二级战士，是大公会辉煌的核心管理之一。辉煌天下很快得到消息，有装备在交易平台上售出。当辉煌天下看到是暴皮护手时，亦是表情一惊，因为他也是一名经历过内测的玩家。辉煌天下输入了八百块竞拍，然后朝队伍中的刺客道：“你去七级丛林血暴区走一趟。”等等，算了，还是别去了。现在升级要紧，若真有人才在，大家在同一个新手岛内，迟早能够遇上对方。而白天却不知道，自己无意间出售的一个护手，竟让有心之人意识到。有人遥遥领先，已经能在七级怪物区升级了。而此时，白天借助着十倍反弹的天赋，成功升上了二级。这一处森林中
，每五十米左右的距离都游荡着一头潜伏的丛林血豹。丛林血豹，普通怪物，等级七，生命 1,400 攻击144物防77法防50技能残忍撕咬。他们攻击极高，而且极容易打出暴击效果。虽然白天每次都能很快反弹死一头丛林血豹，但他自己的状态也会因此变得很残。好在他是一个隐藏职业的牧师，不然光靠系统送的几瓶低级药水可没办法在这里升级。两个小时过去后，白天刷光了这片森林中的丛林血豹，等级也提升到了五级。可这期间，他一次装备也没再爆出过，这证明先前第一只丛林血豹能爆装备时，自己人品大爆发了。虽然升上了五级，但眼下包裹里已经没有药水可用，倒是包里刷到了五个多的银币。白天打算回去休整一下，多买些魔力药水，再来这继续升级。如今自己的属性如下：角色名璀璨，职业寒冥大巫，等级五幺三幺六四零零，生命一百九十，蓝粮七百九十八，法攻一百八十八加三，物防十二加一，法防六。白天一直全智力加点，他看了一下属性后，就准备使用每天一次的免费回城机会时，叮咚，你击拍的装备暴皮护手以三千的价格成功售出。扣去手续费用后，你拾得 2,700 已划至你的游戏账户内。突然听到这个提示后，白天蓦然一震，区区一件最低级别的白色装备，竟然能卖出 3,000 块钱！这游戏里的钱这么好赚？对此，白天又惊又喜。虽然是凌晨两点多了，但他的精神却因此变得更加亢奋。平复下心情后，白天正准备回城补给买药水时，忽然林外响起一道摄人心魄的猛兽咆哮声，这声音震耳欲聋。犹如雷霆万钧，仿佛整个森林都在为之颤抖。难道这附近有 BOSS？ 白天脸色一动，当即扒开过人高的草木，往林外找去。几分钟后，白天发现前方有一个百十米来宽的浅塘，浅塘之中游荡着一条又一条浑身银色鳞片的鳄鱼类怪物，其中有一条生有毒角，至少一吨重的毒角，银鳄最是凶猛。它正咬住了一头膘肥的猎物，两下三口便将其生吞入肚。这一头生绝的银色鳄鱼，明显是一头 BOSS。他吞下猎物后，移动着硕大的躯体，爬到了一处长满青苔的石头上，晒着太阳。白天的眼神骤然一亮，在 BOSS 躺下的那一块石头下，竟然有着一个金光闪闪的宝箱，宝箱散发着诱人的光芒，仿佛在向他招手。BOSS， 野外宝箱，这两个词在白天的脑海中闪现，让他的心跳加速，仿佛要跳出嗓子眼。005， 天赋升级，虽然发现宝贝了，但白天并没有脑子发热的冲出去。而是先躲在远处观察这些怪物的基本信息。凶残银鳄，普通怪物，等级八级，生命 1,600 攻击166物防88法防80技能死亡翻滚。这些普通银鳄全是八级的怪物，属性虽然不是特别高，但浅塘里可遍布着不少于八九十头。白天再看那一头生有独角的鳄鱼 BOSS， 九天之中只有等级相差不超过十级。才能观察到野外怪物的基本信息。独角银鳄王，精英级 BOSS， 等级 9， 生命2万，攻击688物防300法防280技能嗜血，野蛮奔袭。我了个去，才9级的 BOSS 还是层次最低的精英级 BOSS， 属性就这么夸张的吗？要知道，游戏中的 BOSS 层次可是还分为精英、大师、恶魔。同样9级的 BOSS， 精英最次，而大师。恶魔层次的属性会更加恐怖，但有一点大家都清楚 ，BOSS 是必爆装备的机制。这一头 BOSS 的攻击力高达688十分凶悍。在不出暴击与用技能的前提下，他攻击自己一次的伤害至少在675这也就意味着白天要反弹他三次才能弄死 BOSS。而且 ，BOSS 的周围还有这么多他的小弟们在。思索了一会后，白天眉毛一动，完全有得搞。但前提是自己需要足够的魔力药水来续航。白天有了主意后。他立刻原地回城，虽然已是深夜，但游戏中依然到处都是玩家们的身影，可见九天的魅力有多么大。白天直接来到药店这购买药水，不得不说，系统是真心黑啊！低级生命药水一瓶，二十个铜币；低级魔力药水一瓶，二十五个铜币。白天目前有五银七十五铜，他一咬牙全部花光，购买了二十三瓶低级魔力药水。买完后立刻往 BOSS 那里赶过去，由于路程较远。这一路赶来花掉了41分钟，目前已经是深夜的3点五十分。咦，白天忽然眉头一皱，他。
他发现浅堂中有一双新手草鞋，有人挂在了那里。这里有人来过了，既然有人知道了这里有 BOSS 与野外宝箱，那自己要加快速度才行。与此同时，已经升上四级的穷星慧月，他收到了一个信息后，顿时双眸一亮：“精英级鳄鱼王 BOSS， 还有野外宝箱，你确定？”穷星慧月反问发来信息的人：“月姐姐，千真万确，我们今天招到的新人刺客还截图发给了我看。那家伙本来还贪心的想隐身偷走宝箱呢。”结果被 boss 给一口咬死，连草鞋都爆了。穷星慧月震惊之余，心中又是疑惑。参加内测时，新手村内似乎没有鳄鱼王 boss， 更没有野外宝箱一说。怎么公测之后，游戏里的地图与怪物变化这么大？但不管变化大不大，穷星慧月都知道新手村的 boss 与野外宝箱意味着什么。他立刻问道：“我们在这个新手岛里有多少人了？大家等级如何？”月姐姐，我们已经招揽了一百多新人，目前全部在线，平均等级二。少数的几个精英达到了三级。闻言，琼星慧月眼神一亮，立刻派一对牧师、一对坦克给我，还有，让那几个达到三级的精英全部与我组队，我们去抢刷 BOSS。吩咐完后，琼星慧月又多问了一句：“对了，发现 BOSS 与野外宝箱的刺客，他有在丛林血暴地图那里看到人升级吗？”月姐姐，他说没有看到，但那里的丛林血暴倒是全被人刷光了。闻言，琼星慧月柳眉一皱。六级以上的普通怪物被杀掉后。要120分钟后才会刷新，游戏才刚刚公测，竟然有人在两个小时内刷光了丛林血暴。难道本星手岛内有人抽取到了 A 级以上的极品灵魂天赋？意识到什么后，穷星辉月急道：“快，立刻集结人，随我赶去 BOSS 那。”而此时，白天这里已经开始行动了。知道这里有人来过后，白天为了加快效率，他直接使用一级转换，将708的法力值转换为生命，立刻他的总生命就高达了898点。白天一次从浅堂内引来了四条普通的鳄鱼。白天目前有191点法攻，他的一次攻击能打掉一头普通鳄鱼103的伤害，也算是可观。当四头鳄鱼近身咬来后，四个伤害先后从他头顶上跳出来，伤害153伤害154伤害155暴击伤害310白天898的生命力立刻暴减到只剩下126但与此同时。四头鳄鱼怪物中有两头暴毙被弹死，十倍反弹一千五百三十、一千五百四十、一千五百五十、三千一百。先前挨过白天一记普攻与打他出暴击的鳄鱼当场凉凉，剩下的两条鳄鱼也接剩下几十点生命力了。白天先给自己一道加血数，拉回四百点生命力，然后两记普攻，轻松带走另两条残血的鳄鱼。才一会功夫，就干掉了四条八级的鳄鱼，非常效率。叮咚，你击杀凶残银鳄四头。月三级杀怪获得经验加三二零，额外奖励经验加三二，你的法力值永久加四。九天的游戏机制，月三级杀怪会额外增加一成的经验，月五级则是增加两成，月十级增加三成，最高上限增加百分之一百。捡起二十一枚铜币，白天将状态回满后，他马不停蹄继续开刷。白天每一次都是吸引四只鳄鱼，也不敢太贪心，基本上一分钟内能搞定三批十二头鳄鱼。五分钟过后。浅堂内的鳄鱼已经被白天刷掉了一半，虽然一直没有爆装备，但已经刷到手 2.5 银币。当又收割掉一批鳄鱼后，突然响起了喜人的系统提示声：“叮咚，你的灵魂天赋升级，反弹提升为地级，反弹天赋升级了。”白天大喜，他立刻查看，反弹超 S 级灵魂天赋，当前等级 D 零两千，可升级。效果：遭受到任何伤害后都可以20倍反弹给对方。变成二十倍了，爽啊！当在刷满两千个怪物后，天赋升级到 C 级，到时的反弹效果是不是就是四十倍？那简直掉炸天了！天赋升级了，白天的胆子也更大了。他接下来一次拉来五头鳄鱼，如今高达二十倍的反弹效果，每头鳄鱼打他一下就会被反死，效率大增。不过一会的功夫，浅堂内就没剩下多少普通鳄鱼了。叮咚，恭喜你升上六级，全属值加一。自由分配属性点加十，零零六拿下精英级 BOSS 手杀。白天老样子，十点属性全加在智力上，他的总法力值已经高达 1,002 点。看到浅堂内只剩下最后六条普通鳄鱼与 BOSS 后，白天信心大增。他将900点法力转变为生命力，总生命高达 1,100 先前还害怕这头 BOSS， 但现在可不虚了。白天直接于十五码外迹远程普攻扫向 BOSS， 虽然是命中了，却压根不破防御，连强制的一点伤害也没有。九天的游戏机制，不破防的话，可不会强制扣一点血。好、oh.。
，受到攻击的 BOSS 怒笑一声，震耳欲聋。他猛然一动，掀起大量的水花，如远古巨兽一样朝白天袭去，并且剩余的六头普通鳄鱼也跟随着他们老大的脚步，一起气势汹汹的杀来。靠，这气势还怪吓人的。虽然知道这 BOSS 是一串虚拟的数据，但这百分百的拟真效果，让白天还是体验到了一丝恐惧感。BOSS 那一张血盆大口，一口就能吞下一头猪，吓人的朝着白天咬来。伤害674 20倍反弹， 13,480 下一刻后 ，BOSS 那后长的血量条直接跳出一个破万的恐怖伤害量。哦 ，BOSS 坚怒咆哮，完全没有想到白天能给他带来这么高的伤害。愤怒之下 ，BOSS 的眼睛都血红了，直接发动技能，他全身喷发出嗜血的红光，攻击力暴涨后，对着白天发动野蛮奔袭。但白天也不会白白挨打，赶紧为自己施加上一道加血术，拉上400点生命。同时又一棍子捅出，然而依然不破防 ，BOSS 一点血不掉。但 BOSS 的技能已经发动，他撞的白天整个人离地而飞，如空中飞人一样倒射出去。伤害 2,022 20倍反弹4万零四百四并且 BOSS 的这恐怖技能将白天的长生被动打了出来，抵抗致死伤害。叮咚，恭喜你越级击败精英级 BOSS 独角银鳄王。作为7881号新手岛内第一个击败 BOSS 的玩家，将会触发本岛公告。是否实名播报？虽然白天也知道做人低调一点好，但他可还是一个年轻人呢，自然也会有小小的虚荣心。不隐藏。随着白天的回应后，一记响亮的系统公告顿时传开在7881号新手岛中。叮咚，玩家璀璨击败精英级 BOSS 独角银鳄王。作为本新手岛内第一个击败 BOSS 的玩家，奖励声望加100幸运加一，金币加五，自由分配属性点加五。醒目的系统公告一连三次回荡而开。震惊了本星首岛内所有在线的玩家。哇靠，有没有搞错？这才开服多久，就有人能击败精英级 BOSS 了？他瞄的，劳资一个经历过内测的高手玩家，又拥有极品的 C 级天赋，可目前都还在四级怪物区奋斗，怎么就有人能干掉 BOSS 了？璀璨这个 ID 没听过呀，他是何方大佬？这家伙难道抽取到了恐怖如斯的 A 级以上天赋？哼，肯定是某大公会的富二代，花钱让一众炮灰打残血后，自己上前补最后一刀。十分可耻。九天，这机制是 BOSS 必爆装备，首爆更有隐藏的爆率提升。就没人想知道本星首岛第一头 BOSS 爆出了些什么机品吗？求璀璨大佬爆料上图，加一，加二。虽然已是深夜四点多了，但因为这一通公告后，本星首岛的在线玩家们全部活跃了过来，无数人在艾特白天。而在此时，带着两队人才赶到丛林血爆区域的琼星会月，立刻停在了原地。不用去了 ，BOSS 已经被人捷足先登了。璀璨，琼星会月在回忆内测时有没有叫璀璨的这样一个大神级玩家。月姐姐，这个家伙手推了 BOSS， 又获得了野外宝箱，手里肯定有一堆的好东西，咱们赶紧联系他，买下他手中的东西。一个拥有大眼睛的女孩子朝琼星会月道。琼星会月点头，若他是自由玩家，最好能将他拉入咱们工会。大眼睛女孩连忙点头。而在此时，已经升上七级的白天，他来到了一处叫偏僻且安全无怪的地方。因为知道 BOSS 那里已经暴露，白天干掉 BOSS， 捡光东西与拿走野外宝箱后，就迅速离开了那里。虽然白天也想出风头，敢实名播报首推 BOSS 的公告，但还不会自大到认为新手岛内没人敢动他。刚才干掉 BOSS 后，奖励的丰厚经验瞬间让白天升了一级。BOSS 被反弹死后，仅仅是银币就爆出了八枚之多，还有两件装备，一张卷轴。白天开心的即刻查看，扶风长衣，布甲类装备，品质黑色。生命加一百，双防加五，耐久五十分之五十，使用条件法师、牧师类职业，锋利钢剑，铠甲类装备，品质黑色，攻击加七八，力量加三，耐久五十分之五十，使用条件坦克、战士类职业，未知卷轴，带上它去找村长，说不定能触发特别任务哦。BOSS 爆了两件黑色品质的装备与一张触发任务的卷轴。也算是不错了。扶风长衣，白天自己能使用，他立刻装备在身上，身上立刻多出了一件飘逸的黑纹长衣，配上他游戏中的一头银发银眸，倒是有几分小帅。看完 BOSS 爆的物品后，白天掏出了那一个野外宝箱，这可是重头戏啊！青铜宝箱，开启后将随机获得两样不低于黑色品质的物品。白天选择打开，你开启青铜宝箱，获得一级魔力宝石一块，黑色储物袋一个，一级魔力宝石，镶在装备上后。可以获得每秒钟恢复一点蓝量的效果。此为一级宝石，镶在装备上后
，另有两次机会取出，超过三次后将永久消失。黑色储物袋，与初始包裹融合后，能提升二十格储物空间，有点小失望啊。青铜宝箱开出来的东西，并没有给白天带来多大的惊喜，但了剩余无。白天先将一级魔力宝石镶在了扶风长衣上，获得了每秒恢复一点蓝亮的效果。然后又将黑色储物袋与包裹融合，他瞬间拥有了三十格储物空间，比之前多出了二十格。滴滴滴！此刻，白天那空白的好友功能中正不断的响起提示声音。在刚刚公告之后，他的好友栏中已经多出了几百条好友申请。显然，大多是想认识他的人，当然也有一些有分量的人物想购买他手中获得的物品。本星首岛的聊天区域内，这一会都是在艾特白天的人。老师不回应也不行。毕竟，那一把锋利钢剑，白天还打算出售卖钱。白天轻咳一声后，首次在聊天区域回应：“出售新鲜出炉的极品武器，锋利钢剑一把。”白天说完，又将武器的属性截图发到聊天区域，顿时引起一片惊呼。无数人大喊要买，让白天尽管开价。有霸道点的人还威胁白天，说这把极品武器不卖他的话，就要带人砍死白天。见效果达到后，白天又在聊天区打道。我会把武器上架的即拍交易平台，想要的朋友可以去公平竞争。说完，白天将锋利钢剑以三千块钱的底价挂上。先前一件最差的白色装备都卖了三千块，想必这一把武器不会让自己失望，甚至是有大大的惊喜吧。007精英怪物白狼，因为 BOSS 手杀的公告加上出售的锋利钢剑，让白天瞬间成为了本新手岛内最炙手可热的人物。为了这一把当前的极品新手武器。有不少人想加白天为好友，希望能走下捷径，但白天一概不接受，甚至设置了拒绝加好友，如此才清静下来。虽然包裹中目前有一个可触发任务用品的卷轴，但白天依然不打算回去，主要是今天的免费回程机会用掉了。若走回去需要接近一个小时，那也太浪费时间。而且现实中天快亮了，于是白天决定深入更高级别的区域继续升级。十几分钟后，白天来到一片渊谷区域之外，嗷、哦、呜！远远的就有凄厉的狼嚎声响起，五十几米外的渊谷入口内，有一头浑身白毛、瞳孔忧虑的白狼怪物正仰天长啸，它的嚎叫声在山谷中不断的回荡，仿佛是在向整个世界宣告着它的存在。白天远远的查看它的属性，渊谷白狼，精英级怪物，等级九级，生命 2,200 攻击 231， 物防 155， 法防180技能流血撕咬。暴击天赋，攻击有 15% 的几率出现暴击效果。精英级怪物，白天眼神微微一亮。九天中的怪物，非 BOSS 级怪物也区分为普通、精英、大师、恶魔。同样的九级怪物，精英以上的怪物属性会更高，其经验、暴率也会随之增加。那一头九级白狼长啸过后，他的身后立刻出现了一群同伴的身影，数量在七八头左右。这些精英级怪物是群居类的。白天目前已经升上了七级。加上沙鳄鱼 BOSS 后，奖励了额外五点属性。如今有了扶风长衣，加完属性点后，他当前的属性飙升。角色名：璀璨，职业：寒冥大屋，等级： 71451256000生命： 320蓝量： 1273法攻： 299物防： 21法防： 13幸运：一，声望： 100这些精英级白狼虽然有些棘手。但白天还是有能力拿下他们。白天先是将一千点法力值转换为生命力，提供大量的血量上限后，便大步的朝渊谷而去。渊谷中的白狼怪物，当发现白天这个陌生的到来者后，立刻龇牙咧嘴，凶相毕露。距离最近的第一批白狼们，足足有九头，以合为猎物之势朝白天快速的奔袭而来。白天挑中一头白狼，率先一道远程普攻扫出，成功命中，伤害144但这也成功激发了这批白狼们的凶性。他们围向白天，就是一通连撕带咬，伤害210 212 211暴击420才挨了四道攻击，白天的生命力就猛降 1,053 吓得他赶紧为自己施加一道加血术，生命力加400同时，先前攻击白天的四头白狼全部被二十倍反弹致死，倒在了原地。另有五头白狼凶悍的继续扑咬而来，白天目前只有667的生命力，可不敢继续硬吃伤害，他立刻于身后退。拉开距离，在此期间又有两头白狼咬到白天，伤害210 212，20 倍反弹4200 4240白天的生命力降为245点，但好在5秒的 CD 过，白天迅捷的为自己加上一道加血术，生命力加 
，谢条拉回安全线。这时，最后三头白狼成功追上，一起咬向白天。伤害210 210 212，20 十倍反弹， 4,200，4,200，4,240 最后的三头白狼同时悲鸣一声，被残暴无情的二十倍反弹反死。但白天已是一脸冷汗，特苗的自己的生命力只剩下最后13点了。但凡刚才哪一头白狼打出暴击效果的话，就把白天的长生被动给打出来了。不得不说，这些九级的精英怪物确实很生猛。但一头九级的精英白狼提供给了白天110点经验，九头就是990点，算是非常丰厚。咦，白天眼中露出欣喜，发现出装备了。由一头白狼的尸体下爆出了一双白色的鞋子。白天快速捡起来查看，狼皮法鞋，软甲类装备，品质白色。双防加三，移速加二，耐久二十分之二十。使用要求：法师、牧师类职业。不错不错，虽然是一件最低级别的白装，但白天自己就能使用。白天当场换上这一双狼皮法鞋，顿时物防变成了二十三，法防十六也算小小提升了一点。并且这些精英级白狼的游戏必爆率也比普通的怪物要高，一头能出六至八个铜币，光打钱也算是不错的选择。恢复好状态后。白天又开始挑第二批白狼开刷，时间过得很快。当白天升上八级时，已经是早上的七点三十五分。通宵了一晚上，虽然人一直处于亢奋中，但还是感觉到了一点点疲劳。而且今天是大年初一，才一大早上，外面就响起了迎接春节的鞭炮声，十分的热闹。看了下升九级需要五点一万的经验后，白天苦苦一笑，他选择下线，等休息好后再上线奋斗。自己现在八级，肯定是本新手岛内等级最高的第一人。暂时不用担心被人超越。白天摘下头盔起床后，发现死党辽凡比自己还要拼，竟然还在游戏中奋斗，并且他人在床上手脚不断的比划，显然正在游戏内进行着操作。白天摇头一笑，从枕头下取出一个提前准备好的红包，往里面塞入仅剩的八块钱现金，然后放在死党的床边。过年给亲人朋友红包，图一个喜彩，也算是一种祝福。然后白天洗漱了一下，泡上两大碗白象方便面。昨天卖掉一件装备后。白天已经有了 2,700 块，今天是大年初一，倒不是不想为自己加餐，而是今天估计连外卖小哥都不干活，家家户户都在洗过新年，商店也不会开门，有钱都买不到好吃的。今天先将就将就，等游戏中的风力钢剑卖掉后，哪天再带死党去好好吃一顿。白天干掉自己那一份泡面后，正准备叫死党下线吃面时，忽然他的手机响了起来。白天拿起来一看，看清来电后，表情微微一顿，然后走向阳台接听，爸。新年快乐！电话那头也立刻想到，儿子，新年快乐！打电话给你是给你报个喜，那个你妈你柔姨今天给咱家又添了一个弟弟。柔姨是父亲与母亲离婚后又娶的女人，在两年前以为父亲生了一个女儿。听到这话，白天表现的无悲无喜，他淡淡道：“哦，那恭喜您了。”父亲话锋一转：“天呀，爸爸的工资并不高，你柔姨也没有工作，算上你刚出生的弟弟，爸爸的压力其实很大。”白天明白父亲的意思，当即道。我明白，我已经上大二了，早就应该独立。你以后不需要再给我打生活费，学费的事情我也能自己解决。听到白天的话后，父亲立刻开心大笑：“好好好，好儿子，这样爸爸就放心了。”对了，你今年放暑假时回趟家来看弟弟，他长得和你小时候可像了。挂掉电话，白天心里有些淡淡的刺痛。他上大学的学费是过世的爷爷奶奶提前给自己存的，大一时期的生活费，父亲每个月给自己五百，有时候还会断一两个月。对此，白天从来也不说什么，毕竟自己这么大了，是应该独立了。但是，当夜深人静时，心里依然会有点点触疼。跟钱无关，懂的人自然懂。白天深吸了一口气，这时他的手机响起，原来是母亲发来的 WX 语音：“儿子，新年快乐！听说你今年过年没有回去，一个人在外面要好好照顾自己。妈给你发一个新年红包，你在外面不要亏待了自己。”下一刻后。母亲转过来一笔一千块钱的 WX 转账。当初父母离异后，虽然法院将自己判给了父亲，但母亲依然经常联系自己，并且在白天上大学后，每个月都会准时打八百块钱来。白天有一次偷偷去看过母亲，发现她过得也不容易，嫁给了一个卖鱼的，每天起早贪黑，十分辛苦。白天鼻子微微一酸，给母亲回去一条语音：“妈，也祝您新年快乐，身体健康。你放心，我目前在大学兼职了，每个月能挣两千多。”并不缺钱花，白天退回了 WX 转账，同时还给母亲转去一个一千元的红包。这些年您辛苦了，这是儿子孝敬您的，请务必要收下。收拾了一下情绪，
。白天进入房间，正要叫醒死党时，叮咚，你的游戏个人账户到账，一万八千元，可用余额一万九千七百元。听到手机短信的提示后，白天浑身一个机灵，那一把锋利钢剑竟然卖了两万块钱，一把新手前期的过渡武器竟然能卖出两万块，这可让白天大大震惊了一把。老实说。这还是白天首次挣到这么一大笔钱，他心里先前的一点点不痛快顿时一扫而空。果然是何以解忧，唯有暴富啊！这也让白天意识到了九天之内的非凡魅力。凭借自己现在的等级与反弹天赋，未来肯定还能赚到意想不到的财富。若非现在精神实在太烦太累了，白天都想立刻上线继续奋斗赚钱。这时，死党终于下线了，这家伙一下线就兴奋的大叫，摘下头盔后朝着白天激动喊道。白天，哥们，我人品大爆发！刚刚在五级水蛇区域爆出了一件铠甲腰带，有人出一千块收了。兄弟，咱们有钱了。早上不吃泡面了，哥带你出去改善伙食，加十个蛋。看到死党激动的样子，白天实在不忍心打击他，自己可是一剑皮护手都卖了三千。显然，死党的腰带卖一千亏大发了。这一件铠甲腰带估计至少两千起步。今天是大年初一，改善伙食你就别想了，先吃我给你泡的面，凑合凑合吧。对了，那个红包是哥给你的，记得收下，放在枕头下睡一晚。我现在要睡觉了。白天打了一个哈欠，然后倒向自己的床上。是哦，我都忘了，今天是大年初一，也没事，改天我不请你一顿。对了，你游戏中多少级了？我可是已经五级了，在我那新手岛中属于顶尖的那一波，你可千万别落后，我太多哦。白天打着哈欠道：“放心，我不比你级别低。”那就好，我在游戏里的 ID 叫花间浊酒。这名字够诗意吧？你离开新手岛后，记得加我好友，到十法爷我来带你飞。白天用被子盖在头上，行行行，我要睡了，先别吵我。死党路牙笑道 ：“OK。”同时将刚挣到手的一千块赚了五百给白天。零零八，两大公会的嗜好，白天这一觉睡得很香，直到下午三点才醒过来。不知道死党有没有休息过，反正这家伙已经在线了，可真够拼的。当看到死党 WX 中给自己转的五百块后，白天咧嘴一笑。无关钱的多少，而是死党的举动让白天心里微微一暖。洗漱完，解决掉生理卫生，干掉一碗热腾腾的泡面后，白天火速上线。睡了这么久，多少有些担心等级会被别人超越。叮咚，欢迎您回到九天，祝您游戏愉快。上线的地点依然是九级精英白狼所在的渊谷内，这里在新手岛内算是危险练级区域，哪怕白天睡了六个小时多，却依然没有其他玩家出现在这。但也正因为如此，白天一上线后。就出现在了刷新出来的狼群当中，嗷、哦、呜！至少三十几头白狼锁定了白天，个个绿瞳发光，獠牙外翻。我去！白天怪叫一声，果断将一千五百点法力值转换为生命力，总生命值变成了一千八百三十，然后朝着身后两块个人高的石头处跑去。三十几头白狼一拥而上，要是被他们围住，白天会有凉透的风险。虽然白天已经八级了，但他一直是全智力加点，法功虽高。但敏捷速度可不如白狼，很快脊背一痛，已经挨了好几口，伤害206 207 208暴击416当场失血 1,037 点。但20倍的反弹效果也将四头咬了白天一口的白狼全部弹死。白天一头撞入两块石头的夹缝中，然后给自己一道加血术，生命恢复加400借助地力的优势，导致接下来同一时间内最多只能有一头白狼能攻击到他。一分钟后，白天仅剩下214点生命。已经空蓝，但也终于干掉了所有白狼，好险啊！若非这附近有两块大石头在，自己非死在群狼的嘴下。当然，主要是低级魔力药水用完了，不然也不至于这么狼狈。扶风长衣上虽然镶有一个一级魔力宝石，但一秒恢复一点法力值的速度根本不够用。如今白天已经八级，他现在击杀一头九级精英白狼的经验变成了八十六点，少了很多。咦，出东西了！白天扒开一具狼尸捡铜币时，摸出了一条精致的白色项链，狼牙项链，品质黑色，攻击加十，力体质敏加二，耐久五十分之五十，使用条件全职业通用，帅啊！九天之中的首饰分为项链，与左右戒指都是全职业通用的装备，并且内测过的玩家爆料，武器、首饰是最难爆的装备。今天人品不错呀。才一上线就爆出了一条罕见的项链，白天当场将狼牙项链戴上，顿时属性又小涨了一截。哈哈，白天突然兴奋地笑出了声音，因为在另一具狼尸之下
竟然爆出了一张回城卷轴，这可正是白天目前最需要的东西。他的免费回城还在冷却中，有了这个好货，就能立刻回城了。打扫完后，白天立刻使用回城卷轴回新手村。C 级天赋的五级法爷带队，还差一名肤白貌美的女牧师就可以开刷了。诚信工作室有偿代级， 1 0 0块一小时，稳定效率刷五级豪猪，要上车的速度了。稳定车队来一名固定牧师，要求每天在线时长不少于12个小时。大长腿大胸的萌妹子优先，白天才一回城，耳边全是吆喝呐喊声，无数的玩家们在喊人组队。九天的暴率低到令人发指，导致新手村的人大多还穿着系统赠送的免费二件套。当白天一身黑色纹路的扶风长衣装扮回城后，就显得鹤立鸡群了，立刻引来无数人的注意。我靠，那是璀璨，牛逼啊！璀璨大佬已经八级了，我从开复干到现在才五级，他是怎么升的级？不会吧？璀璨大佬竟然是一个牧师职业，牧师职业升级这么萌吗？还能拿下 BOSS 的手刹？白天并未隐藏 ID， 当被人发现他是璀璨后，顿时引得新手村内无数玩家惊哗。璀璨大佬加个好友，璀璨 CPDD， 璀璨有偿代级，带我升级，每小时付你三百大洋。无数玩家们争相挤来，围向白天。我去，这就是名人效应吗？白天有些头痛，他赶紧掩耳盗铃的隐藏 ID。然后快步朝村长那里赶去。当然，现在隐藏 ID 自然是有些晚了，好多人跟狗皮膏药一样跟着他。当白天来到村长院子里时，原本正面无表情的老村长突然神情一动，这气息！白须老村长忽然大袖一挥，然后一股无形的力量传开，竟将院子内除了白天以外的所有玩家推了出去。就连原本在找村长接日常小任务的几个玩家也被轰了出去。靠 ！NPC 村长搞什么鬼？我任务还没有交呢。怎么回事？村长的院子里进不去了，有结界挡着，这是什么情况？被突然轰出来的玩家们一脸懵逼。大家快看，怎么我们都被轰出来了？可村长的院里子里却还站着一个人。一些跟着白天到这的人喊道：“你知道个屁！那可是璀璨大佬，能跟我们一样吗？”璀璨大佬怕是触发了什么隐藏任务吧？院子外的玩家们顿时议论纷纷。此时，白天也是十分意外，没想到自己的出现会让村长将其他玩家全轰出去。年轻的冒险者，我察觉到你的身上有着让我熟悉的气息，你是带来了什么吗 ？NPC 村长一脸激动地看向白天，如同一个活生生的人。白天从包裹中取出任务卷轴，老村长立刻双眸一震，勇者之性。老村长抢过任务卷轴后，老木立刻就红了，神容露出悲痛。哎，老村长悲痛，弟弟啊，我当时就和你说了，我们早与苍天大界失联了数百年，成了迷失之地。可你不听我言。非要带着祖物勇者之性外出闯荡，去寻找苍天大界。如今倒好，苍天大界未找到，你自己却已魂飞魄散。老村长边说边哭，弄得一旁的白天十分尴尬。自己可不是来听你讲故事的，只想接隐藏任务啊！老村长哭了好一会，才收回了眼泪，然后看向白天：“年轻的冒险者，感谢你带来了我弟弟的遗物。”叮咚，你带回勇者之性，村长奖励你经验加三千。银币加二。当看到老村长准备往屋内走时，白天傻眼了。不会吧，没后续了？白天连忙喊道：“老村长。”然老村长并未理他，自顾自的进了屋。就当白天无语之际，老村长却捧着一具沾满灰尘的陈旧之物走来。年轻的冒险者，你能带来我弟弟的遗物，证明你与他有缘。当年他一意孤行，不顾我的劝阻，执着追寻遗失的苍天大界，要前往更广阔的天地。我见他意已坚决。就为他暗中打造了遗物，希望能助他一臂之力。怎料他不辞而别，我打造了一半的东西，终是没能送到他的手中。说着，老村长目光看向白天，从你的身上，我看到了他年轻时的影子。如果你能为我找回弟弟的骨骸，我就将这东西送你，如何？叮咚，你触发唯一性隐藏任务，寻找村长弟弟的尸骨。任务难度地级，任务完成，奖励半成品武器一件，失败扣除一级，是否接受？唯一性隐藏任务，不接受才是傻蛋。有着反弹天赋在，白天自信，区区地级难度的任务不试试，立刻选择接受。叮咚，你接受任务成功，限时三天内完成。看到白天接受后，老村长感激一笑：“年轻的冒险者，那一切全拜托你了。”说着便转身走回了屋里。这就走了，不给点提示吗？白天一脸黑线，勇者之性是鳄鱼王 BOSS 那里爆出来的，或许回到那里会有线索吧。白天暗自想到。当白天接受完任务后，村长院子外的结界也消散一空，但是没有大批玩家
挤进来骚扰白天，反倒是有一男一女二人同时走了进来。男的 ID 名为“辉煌天下”，等级高达六级，他手中握着一柄黑光冷厉的武器，散发着一股摄人心魄的气息。其人的眼神坚定而锐利，仿佛能看穿一切。而他手中的武器正是白天售出的锋利钢剑。另一个女人，短发利落，五官如雕如琢，英气十足。她的 ID 琼星慧月，七级射手。白天对他倒是有一点印象。昨晚在棕毛野牛地图时，看到他操作精湛，一个人单刷棕毛野牛。璀璨，我叫辉煌天下，辉煌工会的堂主。辉煌天下当场表明来意。听说你接到了一个隐藏任务，如果能带我一起的话，我可以支付你一笔让你满意的金额。琼星辉月是登峰造极的管理之一，他来此的目的也差不多。琼星辉月面带微容，我来此也是这个意思。这二人皆是大工会的管理者。各有一股气势，看来突然没有人来骚扰自己了，估计也是这二人的功劳。白天也不隐瞒，毕竟也瞒不住，人家又不是傻瓜。他道：“不好意思，我的任务无法共享，没有办法带你们一起。”听到白天这样说后，辉煌天下与琼星慧月也不恼，轻笑道：“没关系，能加个好友吗？或许有机会时，咱们能一起升级。”两大工会的管理亲自上门，也没表现得咄咄逼人，太不给人面子也不好，而且。白天以后打到更多的装备，自己用不上的话，说不定也能卖给他们。当即点头道：“可以。”与辉煌天下二人加上好友后，白天朝这二人轻轻点头，就欲离开。但出乎意外，二人也没有半点挽留。在白天离开后，辉煌天下率先开口：“你们登峰造极不是来挖人才的吗？”就这么沉得住气？琼月慧月清冷道：“你不是也一样？都是一方大公会的管理者，二人皆有自己的城府与气度。”白天确实是一个人才，两大工会都想将他拉入自己工会，但都清楚有些事情急不来。此时，白天已经来到药店这里，他准备买好药水就出去做任务升级，争取早点离开新手岛。这时，他的好友栏里先后跳出两个信息：辉煌天下，我们新手岛里有个行径恶劣的刺客玩家叫范蒂斯，他参与过内测，据说这次获得了一个 B 级天赋。他最喜欢猎杀一些有装备的玩家，你外出升级时小心点。我们的人刚才看到他回城了，琼星慧月，璀璨，有个臭名昭著的家伙，好像盯上了你。如果你需要，我可以带人保护你平安离开。显然，这二人都是来示好的。范蒂斯 ，B 级天赋的刺客，白天嘴角一勾，自己可不是什么软柿子。臭名昭著的刺客，我倒想看看他有什么能耐。白天给辉煌天下与琼星慧月回复道：“谢谢提醒。”买足药水后，白天毫不犹豫地朝村外大步走去。零零九，刺客范蒂斯的偷袭，对于白天拒绝了主动示好的帮助，琼星慧月不置可否的轻轻一瞥性感的红唇。身为登峰造极的高管之一，他有自己的气度与骄傲，自然不会太过的上赶着讨好，那样太过掉价。而且，当亲眼看到手推掉 BOSS 的璀璨仅仅是一个牧师职业时，实则对方已在他的心里掉分了。因为有了辉煌天下与琼星慧月二人的提醒，白天离开新手村后一直在暗暗留神。但直至他来到丛林血暴遍及的森林后，都没有任何意外发生。难道是范蒂斯这刺客看自己等级太高，放弃了吗？然白天也不去想太多了。四周不时有扑出来的丛林血暴攻击他。如今八级的白天，在面对这些七级的丛林血暴，自然是不再费吹灰之力。但白天也发现了一点：反弹天赋对于击杀低于自己级别的怪物是不会增加升级进度的。如今一头丛林血暴给的经验太低，白天对他们更加没有什么兴趣。在白天准备加快速度，强闯过这一片森林时，忽然连续三头丛林血豹从三个方向出现，合围着扑袭而来。对此，白天略有疑惑。他记得丛林血豹每50米之距才会有一头，基本上都是单独行动，但也无惧。白天挥手一记普攻，命中从正面冲来的那一头丛林血豹，伤害290。白天目前已经拥有高达340点的法攻，输出可不低。叮咚，你恶意攻击玩家。范蒂斯的控制生物，对方获得正当还击的权限。你若是被反杀，惩罚加倍。突然听到这个提示后，白天瞬间一愣。下一刻后，白天的身后突然出现了一名三角眼的黄头发男子，他的脸上挂着阴险的笑意，对着白天就是一记破影杀捅出。呸！什么璀璨大佬，沽名钓誉的垃圾一个，在我面前就是一头傻肥羊。范蒂斯内心冷笑之余，正准备一套连招将白天挂掉之计。却是眼前猛然一黑，暴击伤害 488， 20倍反弹 9,760 十
，仅仅从背后偷袭了白天一刀的范蒂斯，当场就被弹死，血量条清零。人一脸懵逼的倒在原地，连手中的黑光武器都爆了出来。而范蒂斯一死后，三头原本奔袭向白天的丛林血豹顿时全停在了原地，眼神有些迷茫。范蒂斯拥有 B 级天赋御兽，能短暂的控制不超出他两级的野外怪物为己用。凭借着这个惊人天赋，他一直保持单刷，都已经达到七级了。不。现在应该是六级，被白天反弹死后掉了一级。白天给自己一道加血术，然后转身看向范蒂斯的尸体。不得不说，这货蛮阴险的。估计从自己离开新手村后，就一直暗中跟着自己。见刚才时机成熟了，突然发动七系，一个暴击能打掉自己488点血量。这货的伤害很猛啊！当前阶段，估计除了全体之加点的少数高级坦克外，整个新手岛内只有自己能挨他一刀。对方还能控制野外的怪物为己用。这一个天赋有点意思。事实上，白天在得到辉煌天下二人的提醒后，他早就将一千点法力值转化成了生命力。可以毫不夸张地说，自己目前的生命力，连一个坦克看到了都会惊呆眼球。白天捡起范蒂斯爆出来的黑光，匕首查看，寒铁短刃，皮甲类武器，品质黑色，攻击加六六，敏捷加二，耐久五十分之三十七，使用要求刺客类职业。不错呀，在当前阶段而言，绝对是一把极品的新手刺客武器。难怪这阴货的攻击力这么高。白天将寒铁短刃美滋滋的收起来，同时将三头失去控制的丛林血豹搞定。正想着这一把刺客武器能卖少钱时，聊天区频道“死回新手村”的范蒂斯正在疯狂的艾特自己。范蒂斯臭名昭著，才开服一天，就在本新手岛内猎杀了不少爆出过装备的玩家，杀人夺货。这么一个人人喊打的家伙，不断的艾特。璀璨顿时让无数有心之人猜测到了什么。哈哈，范蒂斯，你这狗东西一直艾特璀璨大佬干屁啊？是不是被大佬给灭了？兄弟们，好消息啊！我看到范蒂斯那贱人从复活点内走出来，还掉了一级。果然是正义有时会迟到，却从来不会缺席，大快人心啊！范蒂斯，你这只臭老鼠也有今天。不得不说，范蒂斯这家伙的名声确实差到了极点，就像过街老鼠一样，人人喊打。范蒂斯被这么多人指名道姓的骂，顿时恼羞成怒。M N G B D， 金红七，大水坑，你们两个混蛋，叫这么大声是吧？老子以后盯着你们俩人杀！两个骂他最凶的家伙，顿时被范蒂斯记恨上了。金红七与大水坑不甘示弱，风里雨里，爷爷们等你。知道范蒂斯被白天反杀回城后，辉煌天下与穷星会月二人都是微微一惊。范蒂斯人品不怎么样，但他的实力毋庸置疑。璀璨一个牧师职业。刺客可谓是他的天然克星，竟然还能将范蒂斯给宰了，顿时让这二人十分好奇，璀璨究竟获得了一个什么极品天赋。而白天看到范蒂斯气急败坏后，心里也是一乐，也明白他着急艾特自己的原因。白天想了想后，主动给范蒂斯加了一个好友申请。这货肯定加过自己很多次了，但白天早就设置了拒绝加好友，所以他才一直在聊天区艾特自己，几乎是秒速通过。加上好友后，范蒂斯黑着一张脸。快速发来一条语音，将我的武器还给我，我保证以后绝不再招惹你。闻言，白天顿时笑了，你可真是幽默风趣嘛？你觉得可能吗？说起来，范蒂斯也是脸黑，死了后偏偏爆出了他当前最重要的一件装备。但凡是身上其他装备爆出来，他都不会如此的着急。零幺零宰他一刀，璀璨，你只是一个牧师职业，真要得罪狠了我，就不怕以后被我一直盯着吗？白天笑道：“你一个几十岁的人了。”能不能有点自知之明？我若是需要怕你的话，这把武器还会落在我手中。我给你最后一次机会，不然直接把你拉黑。以你的名声，我若拿这把武器出去卖，哼哼。范蒂斯气得咬牙切齿，但也明白威胁无用。我给你一万块武器还我。白天，我之前那把黑色品质的锋利钢剑可是卖了两万块。你一万就想拿回自己的武器，真把我当傻子吗？范蒂斯气到嘴角抽动。那你说多少？白天歪嘴一笑，两万块，少一个子都免谈。这一把刺客武器自然不如鳄鱼王 BOSS 爆出来的锋利钢剑，不值两万。但有的东西的价值是因人而异。范蒂斯气愤不已，你，我最多给你一万五。白天冷笑道：“那我去联系辉煌天下或者是穷星会月好了，这两大公会应该会给我一个好价格。”这听得范蒂斯想骂人，你妈！但又马上话锋一改，算你狠，你回新手村来交易。白天没空。我现在将他挂上交易平台，你直接去秒。担心重要的趁手武器会被人抢走，范蒂斯虽然恨白天恨得不得了
，却也不敢大意，立刻进入交易平台盯着。很快看到了白天刚上架的韩铁短刃，结果却标价两万两千。璀璨，你大爷的，老子与你没完！说好的两万块，结果挂了两万二，又被小仔一刀，气得范蒂斯七窍冒烟。但他还是快速的付钱，将武器迅速秒了下来。这把武器关系，他升级的速度不容有失。而白天这里也很快得到提示。他上架的装备已售出，扣去手续费用后到账两万元，一会的功夫又入账两万块，白天顿时有了三万九千七百元的身价。这样的赚钱速度让白天感觉有点不真实。白天心情更美了，哼着小曲调闯出了森林，很快来到鳄鱼浅塘这。至于范蒂斯的记恨，白天完全不放在心上，甚至巴不得这货再来找自己，烦死他后又拿他爆出来的装备继续卖给他。浅塘之内。之前被白天刷光的八级鳄鱼又已经刷新了，但数量上少了一半，而且鳄鱼王 BOSS 依然没有刷新。九天内的 BOSS 被干掉后，据说是要七天之后才会再次刷新，但爆率却会随之下降。这些鳄鱼是八级的普通怪物，与白天平级，刷它们能增加法力值，也能提升反弹的升级进度。而且白天需要在这里找寻隐藏任务的线索，当即开始行动起来。以白天现在的属性。单独一条鳄鱼只能打他141左右的伤害，在20倍的反弹下，一下就能反死一条鳄鱼。白天虽然转换了 1,000 点法力值，变成生命，总生命也在 1,340 生命上限是高了，但身板防御力确实是差了一点。他同一时间最多拉五头鳄鱼，再多的话加血数会有些跟不上。除非白天依靠一级转换的数倍燃烧法力值，如此的话加血数的效果也会成倍提升。可这样高消耗的操作法力值会吃不消。白天目前只有低级的魔力药水，续航跟不上，看来是时候堆一堆防御属性了。一塘子鳄鱼不到六分钟的时间，全部被白天刷光，捡到了 1.8 银，还幸运的出了一件白装护腿。鳄皮护腿，布甲类装备，品质白色，生命加30双防加 2， 耐久二十分之二十。使用条件：法师、牧师类职业。哈哈，这装备来得及时，白天立刻装备上。虽然刷光了一堂鳄鱼，但隐藏任务依然没有线索。白天只能继续迎着附近搜索刷怪。很快，在300米外又发现了一个水塘，里面的怪物依然是八级的鳄鱼。为了加快刷怪的效率，白天将 1,700 点法力值转换为生命，让总生命达到了2060。他只留96点法力值，足够施展三次加血数的蓝量也就足够了。毕竟，一个低级魔力药力只能恢复80点蓝量，自己的一级魔力宝石一秒。也仅能恢复一点蓝，完全是够用。当白天刷到晚上九点多时，附近这一带的鳄鱼基本上全让他扫空了。期间收获了五十一银，另有两件铠甲类的白色装备。升九级的经验也接近了，即将达到九级，法力值又增加了一千多点，他的反弹天赋也即将升级到下一阶段。这一回又饿又渴，加上隐藏任务还是没有下落。白天将两件白色装备上架平台出售后，就准备下线。哎呦喂！忽然。前方的一片密林中传来一个痛苦的呻吟声。白天在这里刷了大半天了，一个玩家也没有遇上。这声音显然是 NPC 发出来的。野外的 NPC 任务提示。白天立刻取消下线，赶紧朝着发出惨叫声音的方向找过去。片刻后，看到一个面黄肌瘦、皮肤蜡白的中年男子，正倒在丛林内，双手捂着小腿上的伤口，不断呼痛。NPC 的头上顶着一排信息：“逃出来的矿奴阿牛。”当看到白天走近之后， NPC 阿牛四受到了莫大的惊恐，他不顾伤痛，挣扎着扭身要逃，可惜脚上受了伤，都没跑出几步，就又倒在了那里。我好不容易才逃出来，就算是死，也不要再被你们这些恶魔带回矿洞。有本事你就杀了我吧！阿牛的情绪非常激动。白天知道这显然是有任务，于是尽量让自己表情显得和善，然后朝阿牛道：“你不要害怕，我不是来抓你的，我是一名自由的冒险者。有什么事我能帮到你的吗？”看到白天没有再靠近。听到他和善的声音后，情绪激动的阿牛稍微镇静了一些。他怀疑的看向白天：“你，你真不是那些恶魔的人，不是来抓我的。”白天摊开一双手，示意自己完全无害。见状，阿牛有一些相信了。勇敢的冒险者，我现在又渴又饿，脚上还受了伤。如果可以的话，你能帮我弄来水与食物，还有草药吗？叮咚，阿牛向你发出请求，是否接受？特殊提示。获得阿牛足够的好感与信任后。或许能从他的口中找到关于村长弟弟尸骨的一丝线索。听到提示后，白天松了一口气。那个隐藏任务终于不是两眼一摸黑了。零幺幺恶魔及白霄，白天开心的接受了任务。
。叮咚，你接受任务成功，请在30分钟内找来食物与水，还有治疗外伤的草药一点清。什么？还是现实的任务？也是。阿牛伤的这么重，再晚上一些，估计不是被疼死，就是先饿死了。这时，宿舍内响起了死党的声音。白天，你小子这么拼呀，还没有下线？快点准备下线，我们一起吃点泡面。白天戴着头盔回应一声，接到了现实任务，你先吃，我晚一点再下线。听到白天接到现实任务后，死党表情顿时一震，然后露出惊喜。身为一个游戏老鸟，自然知道这意味着什么。好小子可以啊，那你加油，我吃完后帮你把面泡上，你尽快搞定后下线吃。这时，任务界面上已经出现倒计时提示，谁与食物好找，附近就有水塘，还有被白天干掉没刷新的鳄鱼尸体。白天快步回到最近的一处塘边，采集下一大块鳄鱼肉，放入包裹中。至于水，不着急，等采到草药后，找片大点的树叶装起来带过去就行。白天打开任务界面，得到提示：往西走一千米后会有草药一点清的线索。穿过一片丛林后，前方视线开朗起来，是一片洼地。洼地下最中心位置有着一株数十米高的朽木，朽木附近生活着一群人力行走、黑毛阔嘴、长臂长手的枭类怪物。黑枭。大师级怪物，等级十，生命 3,600 攻击452物防220法防210技能狂暴，黑枭一种凶猛的野兽，能以虎豹为食，十分危险。我去，十级的大师级普通怪物，白天微微一惊。朽木四周有着三十，几头凶悍的黑枭，个个壮硕凶猛，接近两米多高。忽然，白天发现朽木的一节枯枝上。还站着一头白色长毛的白枭，其手中抓着一根古杖。白枭，恶魔级怪物，等级十一，生命一万，法攻六百五十，物防二百八十，法防三百，技能火球术，治愈连锁。这是一头活了一百年的变异白枭，已经领悟了魔法的能力，会将一切胆敢觊觎一点轻的外来者烧成焦炭。特喵的，一头普通的恶魔级怪物，属性都快超过鳄鱼王 BOSS 了。而且，这头白枭是远程法术类的怪物。白天目前仅拥有二十法防，这头白枭一个普攻都能打掉自己六百三十的伤害。若是发出一记火球术，估计随便破千。四周那三十几头大师级的黑枭，一下也能打自己四百二十五左右的血量。若非自己现在的法力值提升到了三千一百八十五点，就算有反弹天赋，这里也不好过。为了保险，白天当场将两千点法力值转为生命，个人总生命力变成了两千三百六十。这样一来。就稳妥多了。白天深吸一口气后，准备行动。白天卡在目前他能攻击的极限距离，二十码之外攻击一头黑枭。白天在零级时，他初始的攻击距离只有十五码，但现在升上八级后，攻击距离得到了一些提升。不过，要在二十码外远程命中一头黑枭，无法保证命中率。白天连续 A 了四次，才命中了一头处于最边缘位置的黑枭，伤害一百二十二。好，遭到攻击的黑枭猛然一跳，他凶光毕露。獠牙外翻，气势十分慑人。白天的本意是分批拉怪，歼灭他们。结果攻击了其中一头黑枭后，四周三十几头黑枭竟然同仇敌忾，全部黑毛直竖的朝着白天奔袭而来。我靠！黑枭们这么团结！白天虎躯一震，赶紧往后就逃。但大师级的黑枭移速很快，才四秒的时间，就有五头黑枭追进过来，朝着白天攻去。伤害4 2 6 4 2 7 4 2 8 4 2 5 4 2 8于一瞬间带走白天 2,134 点生命力，让他只剩下226点血量。不过在高达20倍的反弹之下，这五头黑枭也是立刻暴毙。但这时又有四头黑枭冲了过来，白天不敢怠慢，果断一次性燃烧掉480点法力值，为自己加血。生命恢复加 3200， 立刻将血量值拉到满。寒明大屋的一级转换，除了能将法力值一比一的转化为生命值外，当成被燃烧法力值时。白天的所有技能效果都会成倍提升，将生命拉满的同时，白天赶紧吃下一个低级魔力药水，法力值恢复加八零。但这时追上来的四头黑枭朝着白天凶悍袭来，瞬间收割走白天 1,700 出头的生命力，他的血量线再度掉入了危险线。尼玛，大师级的怪物太凶残了！白天低骂一声，头都不敢回，撒腿就逃，同时不忘吃下一个低级生命药水，生命恢复加一百。虽然恢复的少。但能恢复一点是一点。终于在第三波黑枭追上自己时，白天再度吃下一个低级魔力药水与生命药水，同时燃烧掉240点法力值，为自己加上一次加血数。
，生命力恢复，加幺六零零，总算抢在这一波黑枭攻击到自己之前，将血量值又一次拉到满。可五头黑枭凶悍的鱼一瞬间将白天加满的血量再次打到冰危线，但在二十倍的反弹下，这五头黑枭也全部惨叫倒下。此时，白天也逃至一处巨大的山石位置，借助的利拉走位带走剩下的十几头黑枭绕石打转，凭借着地力的帮助，才有惊无险的将所有黑枭给干掉。我去，这些大师级怪物太凶悍了！若非自己是一个隐藏职业的寒冥大巫，能在短时间内爆发出惊人的治疗量。刚才铁定挂了，这也让白天意识到了自己目前防御力的短板。虽然过程惊险，但收获也不菲。三十二头大师级的黑枭给白天带来了六千四百点丰厚经验，眼下只差最后一千多点经验，白天就能升上九级，并且每一头黑枭爆出了不少于二十枚铜币，瞬间收获到手六点四银。虽然黑枭没有爆出装备，但地上有两张回城符，这可是好东西。新手村的商店里都没得卖。当将状态回满后，白天才朝朽木那走去。白枭的小弟们已经被白天收割光了，如今就剩他一个光杆司令站在朽木的一级枯树上。白天距离他不到三十码时，就已触发了仇恨。白枭也是人狠话不多，抬手就是灰杖银咒，空气中顿时火热起来，旋即一个脸盆大小的火球呼啸而至，炸在了白天的身上。其实白天能躲开。这火球术的轨迹十分明显，但依赖二十倍的反弹，能躲也不能躲，他只能受虐应接。死！火球在自己身上炸开后，那感觉如同被人泼了一盆热油，痛得白天直咧嘴。伤害 1,890 二十倍反弹3万七千0百。在不讲道理的反弹天赋下，凶悍如 BOSS 的白消指发出了一记火球术，就惨叫着从枯枝上坠落。叮咚！你击杀恶魔级白枭，越三级杀怪，获得经验。加三千额外奖励经验，加三百，恭喜你升上九级，全属性值加一，自由分配属性点十。喜人的提示悦耳响起，终于是升级了。但更让白天开心的是，从枯树上掉落下来的白枭另爆出了两件装备，真不愧是恶魔级怪物，暴力堪比 BOSS。白天兴奋的快步跑去，白枭一共爆出了89枚铜币，还有两瓶终极魔力药水，一只护手，一条腰带。终极魔力药水，服用后恢复200点法力值。C D 五秒，小文护手，白装，削皮腰带，白装，爆出来的两件装备都是白色品质，但却全是不甲类装备，白天自己能用。白天赶紧穿戴上，顿时获得双防加九，生命力加五零的属性增长。白天这两次明显感觉到身板太脆了，跑得也慢。这一次十点分配属性，他选择五点敏捷，五点体质加上，算是小小的弥补一下。立刻，自身的属性变化如下：角色名。璀璨，职业寒冥大巫，等级九一九五二幺零二四零零，生命四百七十，蓝量三千二百二十八，法攻三百四十五，物防四十一，法防三十一，幸运一，声望一百。关闭面板后，白天看了下任务完成提示，距离完成任务还剩下最后十一分钟，白天不敢多耽误功夫，他快速爬上朽木，终于找到了需要的草药。一点轻，采下生长在朽木上的草药后，白天以最快速度赶回去。在还剩下三分钟时，成功来到奄奄一息的阿牛面前，吃下白天送来的生鳄鱼肉与水，又为敷上草药后，阿牛的脸色终于好看了不少。勇敢的冒险者，谢谢你帮助了我。叮咚，你完成了任务，奖励经验加三五零零，银币加三。阿牛对你的信任度加二十。任务的奖励虽然低了，但白天在击杀黑枭、白枭时获得了不少好处。也就无所谓了。勇敢的冒险者，我还想请求您的帮助，望您能伸出援手。后续任务终于出来了，白天正等着了，请讲，在下义不容辞。与我一同长大的几个伙伴，还深陷在魔窟矿洞之中，备受折磨。如果你能将我的几个伙伴救出苦海，我必有重谢。叮咚，阿牛请求你前往魔窟矿洞下，救出他的三个伙伴。特别提示，若拒绝该任务，你已接受的地级隐藏任务将会自动失败。靠！系统野玩捆绑是销售的吗？白天内心吐槽一句，看来村长弟弟的尸骨极有可能会在那魔窟矿洞中。白天立刻选择接受任务。壮士，那一切全拜托您了。看到白天接受任务后，阿牛连称呼都改变了，还朝他行了一个大礼。白天拍了拍胸膛，你放心，我一定全力以赴。现实时间已经快晚上十点，白天肚子都饿得咕咕叫了。接受完任务后，他立刻下线，但在白天下线时。远处一双躲藏在阴暗中的双眼，却是泛出缕缕慑人的寒光。
，混蛋璀璨，我们可真算是冤家路窄。既然发现了你下线的位置，等你上线时，就是我一雪前耻的时候了。零幺二感谢送福利，游戏中帮阿牛去救小伙伴们的任务没有时间限制，因此白天并不着急。他下线后连续干掉两大碗泡面，连汤渣渣都没有剩下，毕竟浪费可耻嘛。吃饱略作休息后，白天走出公寓下楼运动了半个小时，大汗淋漓后才回来，洗个澡换身干净衣服，一身清爽。拿起手机一看，已经是凌晨十二点。当看到还在游戏中奋斗的舍友，白天深有同感。年轻人睡个屁的觉，上线奋斗。白天才一上线的瞬间，忽然一顿凶猛的攻击朝着他袭来。叮咚，你遭受到玩家青青小白的恶意攻击，获得正当还击权限。你遭受到玩家青青小黄的恶意攻击，伤害九十九、一百零八、一百八十八、八十八、一百一十一、一百零一。埋伏在此，偷袭了白天的六名玩家。一轮攻击打下去后，个个表情傻眼，然后全部血量清零，连掉两级，爆出了一堆的东西。这六人全被不讲道理的二十倍反弹致死。九天的游戏机制虽然鼓励玩家之间 PK 打斗，不会有红名一说，但是主动攻击他人的玩家，若被反杀后，惩罚力度会加倍。这六人这下子惨了，损失惨重。而白天虽然被六人偷袭，失血达695点，但他的生命力依然还有三分之二。之前下线时。白天一直保持着 2,300 点法力值转为生命力的状态，血量超厚。什么情况？一上线就被人偷袭？虽然有点猛，但白天还是不忘记打扫地上的战利品。这六个人一共爆了六瓶低级生命药水，八瓶低级魔力药水，五双新手草鞋，一件白色皮甲鞋，一只白色布甲护手。白天全部收入包裹中。五双新人草鞋打算回去后卖商店也能换几枚铜币。白色皮甲鞋子被摆上了交易平台。等待着有缘人将他买走，而那双房加二的白色布甲护手则被白天亲手穿在了自己的身上。这几个家伙可真是好人呐、啊！一上线就给自己送福利。白天嘴角轻扬，露出了一丝嘲讽的笑容。他一边说着，一边将这六个人的 ID 全部标记上，深仇大恨。以后只要在游戏中看到他们一次，就杀一次，以报今日之仇。白天在原地待了一会儿，故意不把自己的生命力加满。他似乎在等待着什么，但是两分钟过去了。什么也没有发生。对此，白天轻轻一哼，朝着空嘲讽道：“范蒂斯，叫人来守我当炮灰，自己却不敢动手，你到底怂不怂啊？我现在给你机会，你也不中用啊！”白天指了指自己只剩三分之二的血量，继续挑衅着范蒂斯。其实，遭受袭击的一瞬间，白天就猜测到了是范蒂斯这阴货找人对付自己。白天在这么危险的地图升级，这个阶段一般玩家很难出现在这，能在这里碰上自己，还能不让白天发现的人。绝对是一个高级别的刺客，与自己有仇的高级刺客，自然就是范蒂斯了。刚才遭受攻击后，白天一直装成呆萌的样子，还故意不加血，就是想要使范蒂斯动手。结果他小看了这阴货，这家伙吃过一次亏后，明显学精了。四周虽然没有传来范蒂斯的回应，但白天确信这货肯定还在附近隐身猫着。你不敢动我，那我可就走了。对了，谢谢你找来的六个傻白甜送的福利。白天故意气隐藏在附近的范蒂斯。可恶的混蛋！此时正隐身躲在十米外草丛中的范蒂斯，脸色都气白了，但他还是压下了火气，没敢对白天出手。他花钱找来的六人偷袭了白天一轮，打他血量总伤害超过六百加，结果白天还剩下三分之二的血量。由此可见，白天一个牧师拥有着极其不合理的恐怖血条，连坦克看到都要汗颜。范蒂斯也不傻，自然知道自己秒不了白天，而且他更加确定了。璀璨这混蛋抽取到了一个比他还要牛逼的天赋——高额反伤，谁打他谁死。范蒂斯只能忍气吞声，等待以后有机会再报仇。这时，范蒂斯收到了他找来偷袭白天的六人发来的诉苦与埋怨。这六个倒霉蛋接掉了两级，还爆出了身上为数不多的装备，正语气很不好的找范蒂斯要补偿。M B， 这六个废物，六个人都秒不了一个牧师，还有脸找劳资要双倍报酬。范蒂斯阴沉着一张脸，但犹豫过后。还是将原本答应给他们的报酬提升了一倍，赚了过去。而白天见九级不出范蒂斯后，已经开始前往任务的地点——魔窟矿洞。话说刺客这个职业真够恶心的，啥时候能弄到破影之类的技能或者是装备就好了。不然，范蒂斯这阴货这么能忍，白天还真不好拿他怎么样。半个小时后，白天终于接近了任务地点，前方出现了一座黑气滚滚的妖山，山下有一个十数米高的洞穴，洞穴门口有六个皮肤黝黑、三角眼睛。身高不到一米的矮人怪物在巡视，白天远远观察他们的属性。魔窟矮人刀手，魔
魔窟矮人、术士、魔窟矮人、射手，全是十级的精英级怪物，并且有两个射手，一个术士，一个牧师，两个刀手。他们的属性比大师级的黑霄低了一成，但职业分配却很均衡。白天得到任务提示，要救的人在这魔窟洞穴之内。白天查看了下，包裹中还有143个低级魔力药水，两个中级魔力药水与41个低级生命药水，储备充足，开干。白天依仗着自己血条后，直接肆无忌惮的。闯入了魔窟，他先手朝着矮人牧师发出了一记威猛的普攻，这一击犹如雷霆万钧，准确的命中了矮人牧师的弱点，造成了暴击伤害600。实则这一击完全是歪打正着，令矮人牧师的血量瞬间减少了四分之一。矮人牧师惊恐的发出尖叫声，仿佛一只受惊的野兔。013，3 万块的技能书，矮人牧师的尖叫声惊动了其他五个魔窟矮人，他们立刻面露凶相，向白天扑来。其中两名刀手手持双刀，如猛虎下山般疾驰而来；术士与两个射手则在远处释放技能，一时间火球和箭矢如流光般射向白天。然而，白天却稳如泰山，在二十倍反弹的神迹下，不到三秒的时间，攻击他的两个矮人刀手、射手与术士全部惨叫着被弹死了。只剩下最后一个矮人牧师时，他惊恐的怪叫一声，头也不回地朝着魔窟洞穴内逃走。对此，白天微微一愣，完全没有想到。这些怪物还会跑路，但白天不急，反正既然来了，肯定要刷光这个魔窟洞穴。他不紧不慢地收拾着战利品。他知道精英级怪物的暴率比普通怪物要高上一成，哪怕不出装备，光是铜币都有不少。这些铜币在游戏中虽然微不足道，但对于白天来说也是一种宝贵的财富。毕竟积少成多嘛。白天为自己加满生命后，艺高人胆大，他迈着坚定的步伐走入了幽空一片的魔窟矿洞内。洞内的空间阴暗潮湿，空气中还夹杂着一股子刺鼻的恶臭，令人窒息。走了几分钟后，前方开始出现了光亮，阴暗的洞壁上开始有油灯照明。魔窟洞穴的地势是螺旋式朝下延伸的，仿佛是一个无底的深渊。忽然，前方响起了一阵嘈杂的动静。白天停下脚步，警惕地望去，只见之前逃走的那个矮人牧师带着一群矮人们出现在了他的面前。这些矮人数量众多，足足有三十几个。他们手持着各式各样的武器，眼神中透露出一股凶狠的气息。其中还有一个变异的扛斧矮人，他能算是矮人中的巨人，身高足有一米九左右，臂膀肌肉膨胀，一嘴粗犷的胡子犹如矮人中的张飞，煞是威猛。白天重点查看这变异矮人的属性。矮人力士巴巴塔，大师级怪物，等级十二，生命一万，攻击五百九十八。上，将这个不知死活的人类冒险者撕成碎片。矮人力士一声呼吼后，所有的矮人怪物们如狼群一样朝白天发动了攻击，但白天完全不惧，挨了一轮攻击后，生命力下降了一半，但也反弹死了七名矮人怪物。白天立刻成倍燃烧法力值，于刹那间将生命力补满。一番战斗后，很快，除了那大师级矮人力士外，其他矮人怪物全变成了白天的经验。可恶的人类冒险者，伟大的矮人绝不会向你妥协。矮人力士如同一个相扑运动员一样。扛着巨斧发动技能，跳起数米高，斩出一道锋刃，劈向了白天。来得好！白天吃下一个低级魔力药水后，连躲都不打算躲，硬吃。伤害 1,110，20 倍反弹， 22,200 大师级矮人力士，血量清零，七窍喷血，死不瞑目的倒在白天脚下。死！白天挨了一重斧后，肩膀上也是痛得很，不由抽了口凉气。咦！忽然白天发出惊喜声。矮人力士爆出了一本技能书，这是白天第一次打到技能书。他快速捡起来查看，跳劈 F 级技能，消耗50点生命，燃烧血气后奋力跳跃一劈，可对目标造成基础攻击力提升 100% 的物理伤害。跳跃距离8码 ，CD 12秒。学习条件5级以上战士，很不错嘛，这个技能不用消耗法力值，只消耗一点生命，甚至还能造成小段位移的效果。这时，系统提示突然响起。白天上架的装备全部售空，扣除手续费后入账了一千八百元。白天鼻子轻皱，几件装备才卖了一千八百元，看来低级的装备已经在快速贬值了。不过这一本技能书应该能卖出一个惊喜的价格。白天记得辉煌天下就是一个战士，他还花费两万块抢拍下了自己出售的锋利钢剑。这家伙绝对不差钱，或许可以直接问问他是否需要这本技能书。毕竟走平台挂拍不仅速度慢，还会被收取手续费。能直接卖给不差钱的老板，自然是最好的选择。白天一边恢复状态，一边打开好友功能
，发现辉煌天下果然还在线，这家伙已经升上八级了。这升级速度蛮快嘛。但九天的升级机制，后面每一级的升级经验都会暴涨。他想升上九级，今晚通宵都搞不定。白天胆肯定，目前本星手岛内就自己一个九级的玩家，八级的玩家根本没几个，并且自己将会成为最快升上十级第一个离开这里的玩家。白天将跳斩技能截图后发给辉煌天下，道：“这本技能你要吗？”辉煌天下几乎是秒回复：“要，我出三万如何？”一本前期的低级战士技能能卖个三万块不低了，反正白天用不着，便同意。OK， 辉煌天下似乎对技能很着急，是你回城交易，还是我让人来找你？说话间，辉煌天下已经先赚了三万块过来。这家伙这么相信自己，技能还没有拿到手就先付钱了。其实。辉煌天下之所以如此，不仅仅是相信白天，更是怕白天反悔。这种技能在前期对他的提升很大，他非常需要。我正在做任务，暂时无法回城。看到白天这样说，辉煌天下也是个爽快人。那你设置密码上架这本技能书，随便挂个价格，我直接秒。白天，好，当即将技能以密码查看及售卖的方式上架，同时挂了个八块钱的价格。辉煌天下迅速秒下。璀璨，谢了。再有技能书与装备要卖的，不限职业，请联系我，价格一定不会让你吃亏。白天回了一句 OK， 一下子又赚到了三万块。白天心里美滋滋，如此一来，自己就有了 7.15 万。这么短的时间挣到7万多块，这是白天以前想都不敢想的事情。都说女人需要安全感，可男人也要啊。钱就是男人最大的安全感与底气。白天开心的哼着《星辰大海》的小曲调，继续往魔窟矿洞的更深处探去。争取今晚搞定任务，升上十级。零幺四大师级 BOSS， 极品绿装。不得不说，魔窟矿洞太深太长，简直是深不见底。白天刷了四个多小时，接近早上五点，才终于闯荡到最下层。刷了四个小时多的十级精英怪，白天升下一级的经验已累积了六万多，还差四万多就能升上十级。虽然在此期间一直没有再爆出什么值钱的技能书，但普通的白装岛是有五六件，其中白天能用的，当场就穿戴上。多出的低级白色装备找辉煌天下也没有多大意义，他肯定也不缺普通白装。白天将不能用的直接挂交易平台，不快点出手会迅速贬值。中间最喜人的是成长型的超 S 级天赋反弹，也在一小时前成功再度升级。反弹，超 S 级灵魂天赋，当前等级 C 3 4 1 2 0 0可升级，效果遭受到任何伤害后都可以40倍反弹给对方。提升到 C 级的反弹，目前一次能反弹40倍的伤害，这让白天一路刷怪下来全是秒杀。不过反弹要升到下一阶段，提升到 B 级的升级经验也变成了2万，这估计需要累积好几天的时间才有可能办到。但也没有关系，目前40倍的反弹也绝对够用了。叮叮当当，魔窟矿洞的最底层下方，远远的就响起了密集的敲打开采的声音。白天远远的已经能看到无数被折磨到面黄肌瘦的矿奴们。被压迫的在开采金属矿石，那些监工的魔窟矮人们手中抓着沾着血水的长鞭子，不断的抽打，逼迫矿奴们拼命干活。四周另有无数的枯骨，使得这里如同人间的炼狱。该死的东西竟敢偷懒！小的们，将这偷懒的小子宰了，掏出他的肠子，给我来个大肠刺上！一个粗犷暴力的声音响起，只见魔窟矮人中出现了一个浑身长毛、鼻孔很粗、背着一个过人高大铁盾的家伙。矮人暴虐者。塔尔班，大师级 BOSS， 等级13生命10万，攻击 1,012 物防455法防422技能黄暴冲撞、雷霆斩、初级减伤，减伤 30% BOSS， 还是13级的大师级 BOSS。看到矮人暴虐者的一瞬间，白天心头原本的一点困意顿时一扫而空。高级别的 BOSS 就意味着高暴率。这一头矮人 BOSS 的身边，另跟随着五个大师级的矮人力士。听到 BOSS 的吩咐后，有一名矮人力士大步上前，要将一名黄头发的矿奴拖出来，就地开膛剖肚。叮咚，请保护好矿奴阿狗，他若是死亡，你的任务奖励将会降低三分之一。听到提示，白天顿时知道这名矿奴是那阿牛的小伙伴之一。白天可不能让他死了，当即加快脚步冲过去。带，放下那个靓仔，有本事冲我来！喊话之余。白天于二十码之外，朝抓住阿狗的矮人力士挥出一道攻击扫去。哼，又是该死的人类冒险者！小的们，将他活捉，我要将他沾满蜂蜜烤了吃。显然，这头矮人 BOSS 是一个吃货。
，他的命令一落，四周大量的矮人监工与五名矮人力士全一窝蜂的朝他围了过去。时至现在，白天已经拥有了 4,333 点法力值，他已将 3,000 点法力转换为了生命，血量高达 3,470 面对一窝蜂的矮人怪物们袭来，也镇定自如。拥有远程手段的矮人们最先攻击到白天，一轮攻击下来，打掉他 1,200 多点生命。但在高达40倍的反弹下，远程攻击的矮人怪物们全部惨叫暴毙。这时，五个矮人力士与十数个普通矮人监工一拥而上，近身攻击白天。白天在游戏中已经习惯了挨打，连走位都懒得走了。一轮挨揍下来，生命再度减少两千多点。但打了白天的所有怪物，连拥有一万生命的矮人力士也不例外，通通被四十倍反弹的巨额伤害秒杀。而白天也精准的在挨完伤害后，立刻燃烧掉四百八十点法力值，为自己投下一道增幅加血数，生命立刻恢复加三六零零，他的血量条立刻拉满。再度生龙活虎，可恶的人类冒险者，你杀害了我心爱的部下们，我要你死！矮人 BOSS 看到一众忠心的手下漠然暴毙后，怒如老虎，取出一个几百斤重的金属盾牌，如火车头一样形成狂风撞来。轰！矮人 BOSS 发动的是他的技能狂暴冲撞，别说白天不能躲，就是想躲也躲不开，因为速度实在是太快了。这一撞击的伤害高达962 40倍的反弹伤害， 2 6 9 3 6矮人 BOSS 拥有 30% 的减伤效果，不然40倍的反弹伤害是 38,480 虽然减伤了 30% 但 26,936 的高额伤害依然打通了矮人 BOSS， 刺激的他眼球发红。白天自然不想白白挨打，本来是想普攻还击的，结果这狂暴冲撞自带三秒的眩晕效果，白天暂时动弹不得。可恶，去死！被反弹打痛的矮人 BOSS 咆哮一吼，其粗犷的左手中闪耀出一片雷霆的光泽，化为一柄雷霆长刀。这是矮人 BOSS 的另一个技能——雷霆斩，咔嚓一声炸响，雷霆斗气所化的雷霆能量刀凶猛无比的砍了下来。白天正处于眩晕中，无法躲闪，完全硬吃技能。这一击的伤害很凶， 2,886 40十倍反弹， 8万零八百零矮人 BOSS 的这个超狠技能，虽然一刀斩出白天 2,886 点的超高伤害，但白天拥有长生被动，五分钟内自动抵抗一次致死伤害，否则。这一刀已经让他凉凉了。矮人 BOSS 的这一刀虽然狠，但也将自己给葬送了。减伤 30% 后，依然被反弹出8万多伤害，直接血量条清零。怎怎会如如此？矮人 BOSS 带着不甘与惊恐，死不瞑目，连人带盾跪倒了下去。叮咚！恭喜你月四级击败大师级 BOSS， 获得1万点经验，额外奖励 1,000 点经验，奖励3点自由分配属性，奖励声望加20。更让白天兴奋的是，矮人 BOSS 的尸体下爆出了一堆白花花的物品。仅仅是银币，就至少有一百多枚，相当于一斤多。除了大量银币外，还有两件散发着绿光的装备。这两件装备的出现，让白天的心跳加速，双眼冒出金光。绿光？难道是绿装？这兴奋的白天呼吸加快。当血运消失后，白天激动的将所有银币与两件装备捡入包裹中，第一时间查看。暴虐者之盾，铠甲类防具，品质绿色，生命加五百，双防加三十。体质加十，耐久一百斜当一百，使用条件坦克类职业，绿母铜剑，通用装备，品质绿色，攻击加六六，力体质敏加十，耐久一百斜当一百，使用条件全职业通用。这两件装备的属性十分给力，他们绝对是本新手岛内目前唯一的两件极品绿装。白天迅速将绿母铜剑带上。又将杀 boss 奖励的三点属性加在体质上，顿时属性飙升了不少。角色名：璀璨，职业：寒冥大巫，等级： 97245210240， 生命： 600蓝量： 4,360 法攻： 441物防： 63法防： 49幸运：一，声望： 120在九天之中，除坦克职业外，其他职业一般只能装备11件装备，分别是武器、戒指2、项链、衣服、腰带、护手2、护腿2、靴子，共11件常规装备。但肉盾坦克职业能多出一件护盾，有12件。目前白天身上的装备如下：绿色品质绿母戒指，黑色品质狼牙项链、扶风长衣，白色品质肖纹护手、削皮腰带、狼皮法鞋、豪猪护手、沙甲护腿、新手木杖。他还差一件护腿与一个戒指。就算是凑齐一身了。刚爆出来的绿色暴虐者之盾，可谓是当前新人坦克的神器装备，一定能卖出大价钱。
，辉煌天下，这人比较爽快，但现在已经下线了。”白天只能截图了暴虐者这顿发给他，同时还给琼星慧月也发了一张图过去。有竞争才能卖出最高价。这两人上线后，肯定会第一时间找自己。白天喜滋滋的想到：“壮士，多谢救命之恩。”被白天救下来的阿狗拖着伤体。感激的过来道谢，不用谢，我是受你的朋友阿牛所托来救你们的。听到白天的话，阿狗眼神一亮，不枉我们想办法助他逃走。阿牛果然没忘记我们，壮士，我们还有两伙伴被困在里面，求您将他们也救出苦海。白天点头，你先找地方躲起来，我现在就去救他们。这个任务真是令人心潮澎湃啊！还没完成就碰上了一个大师级的 BOSS， 真不知道后面还有没有更大的惊喜在等着我。在白天恢复满状态后。他立刻毫不犹豫地往更深处出发。015恶魔级 BOSS 梅林，随着白天不断深入，发现魔窟矿洞的至深处，矮人怪物越来越少，也没有矿奴开采，倒显得有些空旷。嘎吱一声，漆黑的环境下，白天似乎踩到了什么东西。他低头一看，一个白森森的人头骨被踩在脚下。还好，白天这人天生胆子大，哪怕环境如此漆黑，踩到骷髅头也没有被吓到。但白天很快一愣，双目适应黑暗之后，一眼望去。发现四周全是一幅幅的白骨堆积，在分不清现实与虚幻的场面下，黑暗之中看到满地的白骨，胆子小的人估计会被吓蒙。但白天却反常的精神起来，村长弟弟的尸骨会不会就藏在这满地的白骨之中了？想到这点，白天放慢速度，他一路慢慢找去，希望系统能给出一点提示。就在白天一路寻找，期盼能有些线索时，忽然脊背后一痛，头上的血量条跳出一个伤害， 348有一名皮肤黝黑的矮人刺客。突然出现，从背后偷袭了白天一刀，但对方也被不讲道理的四十倍反弹给带走，爆出二十几枚铜币。捡完铜币，就准备继续前进的白天，忽然眼神一异，发现矮人刺客的尸体上，其手中抓握的白色匕首武器，竟然出现可拾取的绿色提示。白天的第一反应是出武器了，可捡入手中后才发现，并不是可用装备，竟然是任务用品——人骨匕首。这是用人类武者的骸骨打造而成的武器，堪比金铁一样锐利。此乃任务用品，不可交易。售出，收集更多的人骨匕首，或许会有意外的惊喜。看到提示后，白天嘴角轻启，这匕首不会就是用村长弟弟的尸骨打造的吧？看来任务有戏了。白天将人骨匕首收下，继续前进。接下来，每前进五十米左右，必会有一名手持人骨匕首的矮人刺客偷袭。每反弹死一名矮人刺客后，都能得到一把同样的人骨匕首。渐渐的，白天察觉到了这些隐身矮人刺客的端倪。白天虽然看不到隐身中的矮人刺客，可静下心来后，当有隐身刺客近身时，其实会有极其细微的动静。左边，白天突然似察觉到什么后，他率先挥动木杖，朝着左后方位置扫出一记攻击，伤害401空气中响起一个吃痛声，竟真的被白天一杖打出一个隐身的矮人刺客。被攻击到的矮人刺客愤怒地朝白天发动攻击，可实际上他不攻击白天，白天要弄死他反而更费劲一些。矮人刺客动手的结果，就是瞬间被四十倍反弹给弹死。而白天对于自己找出了一名隐身刺客的位置，感到十分兴奋。这也证明，在九天之中，哪怕没有破影技能，但只要玩家的观察力足够仔细，亦能提前发现隐身中的刺客。接下来，白天为了锻炼自己，更是打起十二分精神。从刚开始洞察隐身的矮人刺客，并不精准，会出现偏差，但慢慢的，白天已经能做到 85% 的精准率。可以率先察觉出近身袭来的矮人刺客，这是一种极大的提升。当然了，对怪物与玩家之间还是有区别。矮人刺客没什么智慧，只凭本能机制行事，但玩家中的刺客就不一样了，更加难以洞察。尤其是高手级刺客，要做到洞察高级玩家刺客，白天还需继续提升。当白天收集到48把人骨匕首时，叮咚，你以及其村长弟弟尸骨的三分之一获得提示，击败魔窟矿洞的大恶魔梅林。将能集齐所有尸骨。听到提示后，白天嘴角微微上扬，一丝笑容浮现在他的脸庞。隐藏的地级任务已经明朗了，胜利的曙光仿佛在前方招手。十几分钟后，白天来到了魔窟矿洞的尽头。前方的凹地下，围着一片沸腾的地底岩浆，有大量的矮人们利用地底岩浆的高温在淬炼兵器。另有无数被压迫的矿奴们，在矮人监工的鞭打下，运来一车又一车开采出的矿石。凹地下，地势最高的位置被开垦出一个平台。有一名浑身绿色铠甲、只有一只独眼的变异矮人正在大口喝酒，大块的吃肉。其身旁的火堆边上，有几名矮人力士正将两名清洗干净的绝望矿奴全身涂满蜂蜜，准备烤来吃。多抹点蜂蜜，将他们烤到七成熟，那样最合我的口味。
，独眼变异矮人将手中的人头骨酒杯饮尽后，大声的吩咐着手下们：“叮咚，请快救下阿牛的伙伴阿毛、阿呆，否则你的任务奖励将减少三分之二。”听到这个提示后，白天顿时明白，即将被抬到火上炙烤的两名矿奴就是他要救的人。他深吸一口气，稳定了一下情绪，开始打量起那一位独眼变异矮人。白天知道这家伙必是这里最大的 boss， 他得小心应对。于是，赶紧先查看他的基本信息。梅林，恶魔级 BOSS， 等级15生命40万，攻击 1,499 物防511法防489技能：初级减伤，旋风一掷，大地震荡。我了个去！ 1 5级的恶魔 BOSS 属性如此炸裂的吗？白天心中一惊，这属性简直超乎想象，比之前那13级的大师 BOSS 还要强出几条街。小的们。有朋友来到我们这了，去好好的招待他。独眼变异矮人远远的就察觉到了白天的出现，他咧嘴怪笑，提醒所有矮人怪物，容不得白天想太多。四周所有的矮人怪物们已经如出血猛兽，于四面八方朝他围杀而来。看到即将被送上烧烤架的阿呆、阿毛，白天也只能选择硬闯了。白天目前拥有 4,418 的法力值，他立刻画出 3,500 点法力值变为生命，总生命力变成了 4,100。这里的矮人怪物们全是近战类型的，对于白天来说是一个好消息。六名速度最快的矮人监工持刀砍来，白天也没想过要躲，同时挥出木杖直捅一名矮人监工的心口，伤害388白天的法功也不低了，若非武器垃圾，用的还是新手木杖。他现在随便一击普攻能打十级精英怪破450的伤害。在白天挥出一击时，六道砍击雨点一样落在他的身上，伤害189 188 187。但40倍的反弹效果，立刻将第一波攻击到白天的六名矮人监工全部反杀。白天燃烧掉120点法力值，以增幅加血数将生命拉满。老实说，目前自己的伤害虽然可观，但在40倍的反弹天赋面前，多少有些鸡肋了。于是白天也懒得再还击了，他强顶着矮人怪物们枪林弹雨般的攻击，一路往前冲。有 4,100 点的雄厚生命，配合上白天爆发式的增幅加血数，强势的打出了一条血路。不，应该说是。反弹出了一条血路，不过一会的功夫，所有袭来的近身矮人怪物们全部变成了白天的经验，令让他又增加了41点法力值上限。一群废物，简直是矮人族的耻辱！看到手下们如此不堪 ，BOSS 梅林大怒，他从身后捞起一把两米多长、重达数百斤的狼牙棒，如猛虎下山般跃出。看到老大出手了，本来要烧烤阿呆与阿毛的几名矮人力士，也张牙舞爪的一起跟随出战。BOSS 这么高的攻击与血量，白天亦不敢怠慢。赶紧吃下一个终极魔力药水与一个低级魔力药水，快速的补充消耗掉的蓝量。哼，你这样的人类冒险者，老子每年都吃掉百八十个，你也同样不会例外。BOSS 呼啸而来，他手中的狼牙巨棒虎虎生风，形成鹰豹，当头砸来。其威势之猛，让白天担心，这一狼牙棒能将自己脑袋都砸爆。哪怕知道这是游戏，白天也忍不住的双手横十一挡。轰！一股剧痛从臂上袭来 ，BOSS 的力量之凶。砸的白天人都朝后方击飞出去，暴击伤害 2,872 40倍反弹八万零四百一这恶魔级 BOSS 与之前的大师级 BOSS 一样，都拥有 30% 的减伤效果的被动。在白天被砸的摔落在地之时 ，BOSS 也是嘴角喷血的发出痛苦叫声。可恶，卑鄙的人类冒险者，你用的什么阴险的魔法伤的我？一下失去8万出头的生命力后 ，BOSS 又惊又怒，他浑身喷发出土黄色的斗气波动。不好！这货这么快就要发动大招技能，白天挨了一狼牙棒后，血量只剩下 1,228 肯定扛不住 BOSS 的下一次技能攻击。白天赶紧数倍的燃烧法力值，为自己施展爆发性增幅的加血数，生命力恢复加 3600， 立刻满血。身为寒冥大巫职业，加血数的初始消耗是30点法力值，一次能恢复200点生命，但对自己使用时效果还将翻倍。消耗60点法力值施展时，加血数效果提升一倍。消耗120点法力值时，继续加倍，以此类推。在白天恢复到满血的一瞬间 ，BOSS 爆发出了一股恐怖气势，空气都因此变得厚重。轰 ！BOSS 发动技能大地震荡，一股凶猛无比的地脉冲击波如火山喷发一样扩散，四周十米以内所有事物，包括白天在内，都被这一股强大地脉冲击轰飞。叮咚！你遭受到梅林的技能大震震荡，被击飞三秒，同时。还有一个吓死人的恐怖伤害从白天的血量条上飞出，伤害 4,308 40倍反弹1 2万零六百二哦，被反弹掉12万的生命后 
boss 痛苦的嘴鼻喷血，他握着狼牙棒，噔噔的往后大退。若非有 30% 的减伤效果在，这一次能反弹掉 boss 至少17万的血量。016全服公告。啊，该死的 ！boss 痛苦的怒叫连连，不明白他攻击白天后怎么自己受伤会更重。白天因有违长生的抵抗致死效果的被动在，无伤的抗下了这一波大招，但代价是五分钟内无法再触发这个效果了。上撕碎了他。boss 嘴角流血，暴怒的吩咐跟上来的几名矮人立时进攻白天。白天掉落下来的瞬间，赶紧将最后一个终极魔力药水吃下。手中不多的两个终极魔力药水，还是之前打怪爆的。为了快速补充续航，白天只能在这关键时刻全用掉。五名矮人立时气势汹汹的冲过来，白天并不惧怕他们，但担心 boss 的下一步举动，毕竟自己暂时没有长生抵抗致死伤害的效果了。而 boss 还拥有19万多的血量，可别阴沟里翻船了。五名矮人立誓，如狂风暴雨般的一轮攻击砸下来，人均伤害高达530点，总伤害达到了惊人的 2,600 多点。但白天在满血状态下，还是能承受这雷霆万钧的攻击。但与此同时，这五名矮人立誓也全部惨叫着被四十倍反弹击杀。其中一名矮人立誓，死亡后竟然还爆出了一本技能书，这已经是白天在刷矮人立誓时爆出的第二本技能书了。第一本跳斩三万块卖给了辉煌天下。而看到五名得力手下突然毙命后 ，boss 先是一愣，旋即怒不可遏，一头长矛倒竖，宛如一头凶猛的野兽。他张开恶臭的一嘴獠牙，发出愤怒的咆哮：“该死的冒险者，我要活劈了你！”白天一惊，快速燃烧大量法力值，将自己的血量再次拉到满值，但依然没有安全感。他深知这 boss 能打出秒杀自己的伤害，去死吧 ！boss 于远处挥动手中巨型狼牙棒，形成暴风之力，如雷霆一样远远投掷而出。这估计是 boss 的另一个技能——旋风一掷。白天不能确定这一招被打中自己后会掉多少血量。危急关头，白天将所有法力值清零，全转换为生命力，总血量瞬间达到了 5,056 点。但他依然感到心跳加速，仿佛要跳出嗓子眼了。白天纵身一步，往前方的一块巨石后扑去，希望能躲在巨石后减轻这一招带来的伤害。轰动！带着暴风之力袭来的狼牙棒，如同炮弹一样可怕，将巨石粉碎。连躲在巨石后的白天也被卷飞出来，伤害 4,982，40 倍反弹1 3万九千四百哇 ！BOSS 发出撕心裂肺的惨叫声，被40倍的巨额反弹伤害震得全身喷血后退，连面部都模糊了。他的身体仿佛被撕裂成了无数碎片，鲜血和内脏四处飞溅，场面惨不忍睹。攻击了白天三次 ，BOSS 已经被反弹掉了3 4四万零四百八的生命力，本应还剩下5万九千五百滴血。但实际是六万零一十二点，因为 BOSS 拥有可观的自动回血效果，这让他能够在战斗中不断恢复自己的生命值，从而增加战斗力。这只恶魔级 BOSS 实在是太强大了，如果换做其他玩家，哪怕来数百人都无法击败他。在新手前期阶段，除白天外，估计没有人能够单独打败他。这一定是新手岛内最强的终极 BOSS 了。白天被 BOSS 的强大技能卷飞了几秒后，才重重落地，又摔掉了五十二点血量，顿时。他只剩下最后22二滴冰威的血量线，白天赶紧转换回80点法力，然后吃下一个低级生命药水与一个低级魔力药水，恢复100点生命与80点蓝量。然后他以最快的速度消耗60点蓝量，为自己恢复800点生命力。不是他不想多加血，而是魔力药水的续航远远不够。现在只剩下20点法力值，需要5秒后才能继续嗑药，而一级的魔力宝石一秒才恢复一点蓝，在关键时刻几乎是一点用也没有。但好在 BOSS 已被反弹重伤，有点猛了。他暂时没有趁胜追击。以 BOSS 那高达489点的法防，白天打他压根不破防。现在最好的选择就是先拉扯，离他远远的。不过白天虽然想拉扯，拖延时间，但 BOSS 可不会让他如愿。清醒了几分后，看到依然没死的白天又站起来后 ，BOSS 的眼睛发红，如饥饿的洪水猛兽一样射人。该死的冒险者，你竟然还活着 ！BOSS 捡回他的武器后，如出渊恶魔一样势不可挡。追杀向了白天 ，BOSS 虽然暂时没有技能可用，但他的速度远远超过白天，一会功夫就追了上来。但好在五秒时间已过，白天快速的又吃下一个低级生命药水与一个低级魔力药水，血量恢复到了 1,024 点，蓝量在105点。当 BOSS 的棒牙棒即将砸到身上之际，白天抢先一步燃烧了60点法力值，为自己恢复800点生命，总血量达到了 1,824 但 BOSS 的恐怖灰机也落了下来，伤害 1,436。40倍反弹， 4万零二百零这次的攻击扛下来了 
，白天还剩下388点生命。然而，打红了眼睛的 BOSS 彻底疯狂，还剩下两万出头血量的他又是一棒子砸来。靠！白天心头一惊，只剩下388的血量，药水与技能全在 CD 中，以他的速度无法躲开 BOSS 的这次攻击。完蛋了，自己游戏中的第一次处女挂药来了。唯一庆幸的是，自己虽然会被 BOSS 干掉不假。但 boss 也会因此被弹死。当 boss 凶猛的一击落下，白天也以为自己必死时，突然有一道暖流投向了自己，生命恢复加 1200， 伤害 1438，40 倍反弹4万零二百六不，绝望不甘心的惨叫从 boss 的嘴中嘶吼出来，他的血量彻底清零，浑身喷血，仰面朝天的倒了下去。叮咚，恭喜你月六级击败恶魔级 boss 梅林，获得两万经验。额外奖励四千经验，奖励属性点五，声望四十。什么情况？哪里来的加血数？看着自己以一百五十点的生命幸存下来后，白天一时没有反应过来，直至一名全身涂满蜂蜜的矿奴手握着一根木杖冲自己笑时，白天才发现，原来阿牛的小伙伴之一阿呆竟然是一个牧师。在自己与 BOSS 他们纠缠时，阿呆与阿毛已经成功自救，并且在关键时刻，一道加血数将白天抢救回来。我去！这可真是太幸运了，要不然自己虽然能反弹死 BOSS， 但也会死回新手村。当再跑回这里来时，估计 BOSS 爆出的极品物品都已刷新没了。白天感激的冲阿呆一点头，然后赶紧忙正事。死亡的 BOSS 尸体下爆出了一片白花花的银币，接近两百枚之多，其中更有四件装备、一个盒子、一块宝石。白天全部捡光后，又把矮人力士爆出的那一本技能书捡走。发达了，发达了，这次真是赚大发了。白天迫不及待的要查看都爆出了些什么极品之时，现实中的宿舍内却是响起了死党的声音。白天都早上七点三十一分了，你死小子还不下线吃饭休息啊？太过投入，通宵的白天都已经忘记了时间，但这一会正在兴头上，白天怎么会肯下线？再做任务，晚一点下线。死党一脸诧异，嘀咕道：“还在做任务？什么任务？一个晚上都搞不定？这家伙看来游戏中实力不行啊。”没关系。等十级离开新手岛后，到时让法爷我来带带这家伙。回了死党一句后，白天正要查看装备时，忽然魔窟矿洞内山摇地动起来。叮咚，魔窟矿洞即将坍塌，请尽快离开。听到这提示，白天急了。村长交代的任务还没有搞定啊！好在系统也不是毫无人性，在关键时刻给了白天提示。先前 BOSS 大吃大喝的位置，有一个人头古酒杯与一块白色皮垫子发出了绿光。白天快步跑去。收走了人头古酒杯与白色皮垫子，得到系统提示，收集村长弟弟的尸骨以集齐，可以回去交任务。壮士，这里快塌了，快随我们一起逃离这里！阿呆与阿毛这两个 NPC 还算靠谱，没有抛下白天自己跑路，而是焦急的等着他。一起走！白天快速跑来，与阿呆、阿毛迅速往出口逃。不得不说，系统太折磨人了。白天带着阿狗、阿呆、阿毛一路狂奔，玩神庙大逃亡一样。硬生生跑了一个小时多，才终于逃离了彻底被掩埋的魔窟矿洞。这一路上，他们片刻都没得歇息，哪怕是在游戏中，都累得白天够呛。他不停的的大口喘着粗气。阿狗、阿呆、阿毛，谢天谢地，这位英勇的壮士真的将你们给救出来了。NPC 阿牛不知道从哪个角落里跳了出来，激动的抱向三个小伙伴。壮士，不，恩公，感谢你救我们脱离苦海，这是我们给你的报酬，请务必要收下。阿牛四个朝着白天重重一拜，叮咚，恭喜你完成了特殊任务，奖励经验加幺零零零零，幸运加一，金币加一百。听到系统提示的丰厚奖励，白天都是一阵。一百金币，目前在九天之中绝是一笔不小的财富。虽然玩家之间出售的东西可以用钱购买，但从游戏中的 NPC 手中购买物品可只认金币。恩公，以后若有空去到苍天大界的琉璃城，请务必来找我们几个。我们几兄弟与家眷们必将您奉为上宾款待。阿牛四个感激完白天，放下承诺后，立刻消失而去。难道离开新手村后，以后还能遇上这四个家伙？白天不由想到。不管了，先查看装备。白天正要查看爆出了些什么极品时，忽然一道金色醒目的系统公告响彻全服。叮咚，恭喜来自自由区的玩家艾米尔成功升上十级，第一个离开新手岛，成为一转法师。作为九天第一个成功一转的法师玩家，奖励艾米尔等级加一，幸运加二，声望加二百，隐藏职业卡片一张。此公告一出，全服震惊。我去，有人比自己还要快，已经十级一转，并且离开了新手岛。
。本来白天还想先查看爆出了些什么极品，但看到率先十级一转的职业有这么丰厚的奖励后，他哪里还坐得住？自己现在还差几千点经验值升十级，白天二话不说取出回城浮秒回新手村交任务，说什么也要将全服第一个十级一转牧师的奖励名额抢到手中才行。0 1 7服第一牧师。全服第一个升上十级，完成一转的法师公告，让在线的所有玩家震惊且羡慕。艾米尔，这个 ID 顿时一朝天下之，扬名九天。但事实上，若非隐藏任务太坑，白天被逼得跑图了一个小时，真正能第一个升上十级的玩家，绝对是他，不是什么艾米尔。但事已至此，白天只能是把握住现在，第一时间回到新手村，找到老村长。村长，信不辱命。白天一口气跑到村长的院落中。当看到白天找回了弟弟的尸骨后，老村长情绪再次失态，眼红流泪，双手微微颤抖。叮咚，恭喜你完成地级隐藏任务，寻回老村长弟弟的尸骨。奖励经验加 20000， 幸运加一，金币加十，声望加二十，武器盲盒一个。恭喜你升上十级，全属性值加一，自由分配属性点加十。完成任务后，一连串的系统提示不断于白天的耳边响起。叮咚。恭喜玩家璀璨，作为全服第一个升上十级的牧师，奖励你免去任务，直接晋级一转。你已触发全服系统公告，是否隐藏 ID 播报？对此，白天心潮澎湃。他正值年少轻狂的年纪，谁不想功成名就？隐藏 ID 可就不是他白天了。不隐藏。随着白天回应，下一刻后，震撼全服的金色系统公告连续三遍回荡而起。叮咚，恭喜来自大夏区的玩家璀璨升上十级。成功一转，作为九天第一个成功一转的牧师类职业玩家，奖励璀璨等级加一，幸运加二，声望加二百，隐藏职业卡片一张。前有艾米尔第一个完成十级法师一转，这才多久，又是一个全服系统公告响彻，给所有玩家们带来的无限震惊是一波盖过一波。但艾米尔升级快就算了，他毕竟是一个法师职业，可璀璨却是一个牧师，出了名的辅助职业，没有人带，肯定废的职业。结果。一个牧师类的职业升上十级的速度，竟然比艾米尔仅慢上了几分钟而已，这就让无数玩家们惊呆了。这一刻，世界各国的玩家们全部不淡定了。八嘎，这个叫璀璨低的家伙良心大大低坏了。他一个牧师能这么快升上十级，肯定是作弊的干活。我们大樱花区地玩家们不服，我们要投诉，我们要控诉。九天官方必须给我们大樱花区一个交代。窝西巴，我们泡菜。区最完美的公认第一大神，太阳斯密达哥哥一个战士职业，才刚刚升上九级，凭什么一个牧师能抢在咱们太阳斯密达哥哥的前面先升上十级？有鬼，肯定有鬼！哼，我们自由区的第一天才女神艾米尔全服第一个升上十级，实至名归，经得起推敲与验证。但一个牧师凭什么能这么快升上十级？我们自由区严重怀疑其中有见不得人的黑幕，因为白天一个牧师职业十级一转后触发的公告。顿时引发了无数国外玩家们的眼红、妒忌与不满。九天官方的论坛下，很快出现了无数条来自其他各国玩家抗议投诉的帖子。但对于这些投诉，九天官方统一回复了一句：“九天公平公正，绝无任何 bug。”而白天本人此时已经出现在了一个特殊空间，十级一转的玩家将要离开新手岛，前往更广阔的地图。系统在让白天做出选择。叮咚。九天已向所有一转的玩家开放东方、苍天大界、南方、炎天大界、西方、昊天大界、北方、玄天大界，请手动选择你要前往的一方大世界冒险闯荡。苍天大界，不久前自己救的几个 NPC 阿牛他们不就是那里的吗？再说了，大夏玩家自然首选东方的苍天大界更合适。白天直接选择苍天大界，选择成功。十秒钟后。你将被随机传送至苍天大界外围的一级区域。就在系统进行倒计时，白天的好友功能中却突然跳出了两道好友发来的语音信息，一看竟然是辉煌天下与琼星辉月发来的。这二人显然是刚刚上线。辉煌天下，璀璨兄弟，恭喜恭喜，恭喜你拿下全服第一牧师之名。那个暴虐者之盾我要了，二十万你看可行？琼星辉月，璀璨，佩服佩服，全服第一牧师实至名归。暴虐者之盾，我出三十万。事实上，暴虐者之盾虽然目前算是新手中的极品坦克装备，但也才是绿装品质，也是前期过渡装备，正常价格估计也就四到五万到顶的样子。而且不到一个星期，这个盾牌就会迅速贬值。但辉煌天下
与琼星会月，为了这件装备却各自开出天价。显然，装备他们虽想要，但更想要的是拉白天进入他们的工会。这是在提前使唐毅炮弹了。白天正要回复二人时，系统倒计时结束，白天被传送之光笼罩，彻底离开了新手岛。好一阵天旋地转之后，白天才出现在一片充满蛮荒气息的野外之地。叮咚，你已正式踏足。苍天大界的边陲蛮荒之地，特殊提示：此乃无序之地，玩家们要生存立足，全部需要依靠自己。郑重警示，请不要把这里当成一个普通游戏来看待。十里之外有一边垂野城，凡初来乍到的玩家暂时可以前往那里去补给。听到一系列的提示后，白天有些傻眼了，这怎么跟内测的玩家们爆料的完全不一样？一转离开新手岛后，玩家们都没有固定的城池立足，而且来到苍天大界后。好友中的辉煌天下二人显示成了灰色，暂时不可联系。不管了，还是先看装备，一会再去那边垂野城看一看。此时，白天的包裹里正有一堆的好东西，有 BOSS 梅林豹的四件装备，一个盒子，一块宝石，还有矮人力士爆出来的一本技能书，以及完成老村长的任务后他给自己的武器盲盒。先看装备与技能书，玄铁重铠，玄铁护腿左，玄铁护腿右，金刚腰带。斗气怒吼 F 级技能，消耗50点蓝量，发出斗气怒吼，提升自己与友方单位 5% 的攻击力与防御力，持续20秒。CD 5分钟。学习条件： 5级以上战士、坦克。BOSS 爆出来的四件装备全是黑色品质、铠甲类的装备。白天有点郁闷，一个恶魔级 BOSS 竟然没有爆出一件绿装就算了，偏偏出的还全是战士与坦克用的。这四件装备看来只能卖钱了。好在矮人力士爆出的这一本技能书不错。算是小极品技能。白天在看 BOSS 爆出来的盒子与宝石，白银宝盒，开启后有 50% 的几率获得本职业绿装一件， 4 5几率获得本职业蓝装一件， 5分的几率获得本职业紫装一件。二级力量宝石，相与武器上后可以增加20点力量。此为二级宝石，相与武器上后另有六次机会取出，超过六次后将会永久消失。白银宝盒倒是一个好东东，保底出本职业绿装，另有几率出蓝装与紫装。要是开出一件紫装，那可就爽歪歪了。白天没有急着开白银宝盒，他还有完成任务后得到的武器盲盒，以及作为全服第一个一转牧师得到的隐藏职业卡片。武器盲盒，新手村老村长年轻时的心血之物，开启后必得本职业的武器一件。隐藏职业卡片，此乃远古时代流传下来的稀有物品，使用后将开启隐藏任务，完成后即可转职为强大的隐藏职业。白天已经是隐藏职业，寒冥大屋。这一张隐藏职业卡片倒是可以送给死党辽凡用。接下来，白天搓了搓双手，是时候来开惊喜盲盒了。自己现在好歹拥有了四点幸运值，按道理来讲运气应该不会太差。白天也不扭捏，一口气将武器盲盒与白银宝盒一同开启。叮咚，你获得本职业武器碧波净莲华，你获得装备无幻戒指，碧波净莲华，以绑定玩家璀璨，不可交易，掉落，损毁，品质。绿色可升级，攻击318至明加30天赐，使用技能时有几率刷新该技能 CD， 耐久100斜杠100无幻戒指，全职业通用，品质蓝色，攻击加99力体至明加20耐久200斜杠200使用条件12级以上。我去，一件可升级的绿装武器，一件蓝装戒指。属性皆是极其炸裂，这兴奋的白天双眼直放光，仿佛已经看到了自己在游戏中横行无忌的场面。可惜的是，无幻戒指需要升上12级才能装备，白天目前只有11级。9天之中，唯有绿色品质以下的装备，穿戴才不限制级别。绿色以上的装备都有等级要求，无幻戒指只能先收起来，等白天升到12级后再装备了。白天立刻将手中的新手破木杖丢了，换上通体翠绿如玉。色泽晶莹、法杖形态的碧波净莲华，极品武器啊！在当前来说，这已经相当于玩家中的神器。装备上碧波净莲华后，白天迫不及待的要欣赏自己现在的属性，却发现自己竟然有26点分配属性未加，其中5点是击杀 BOSS 没领奖励的， 1 0点是升十级时带来的，另外的11点，难道是系统奖励一级后升上11级时获得的？白天一查个人的信息日志，发现确实如此。这样看来。玩家升上十级一转以后，每升一级有原来的一点全属性变成了两点，而自由分配属性也会比十级以前的更多。
，白天将二十六点属性值以十智力、十体质、六敏捷分配掉。角色名：璀璨，职业：寒明大巫。一转，全属性提升 30% 等级：十一幺七四五幺三零七二零零。生命： 949蓝梁： 6,362 法攻： 1,151 物防： 76法防： 55幸运。四，声望360此时的白天，一身属性值已经足以吓死人，攻击力之高足以让法师汗颜。法力转换为生命的话，血量之后亦能让坦克流泪。若非防御与敏捷低了点，妥妥的六边形全能怪物。虽然白天此刻的情绪异常高涨，但困意与饥渴却如同两座大山，快要将他压垮。看看现实时间，上午九点的钟声已经敲响。白天压下兴奋，原地下线。等睡好吃饱后，再来体验这个神奇的虚拟世界，继续探索新地图的奥秘。018真是邪性了。下午5点，江州市区一家不错的自助海鲜餐馆。白天，今天你全场的消费由我辽公子买单，你就放开了去吃。388一人的自助餐，两人加一块顶天了，也就花个776块钱。但死党却整出了上午星级酒店的气势。今天是大年初二，大部分餐厅已经开始营业。白天一觉睡醒后。死党说什么都要拉他出来，好好吃上一顿。老实说，吃了两天泡面了，白天也想改善一下伙食，便同意过来奢侈一把。毕竟也是过年嘛，加上这两天在游戏中发了一笔小财，欢迎光临，二位新年快乐，万事如意。迎宾的两个漂亮小姐姐，应该是大学生兼职，笑容十分甜美，看得死党口水都差点流出来，一副猪哥像的要掏出手机，想套两个迎宾小姐姐的 WX。但死党虽然身高一米八六，只可惜五官粗糙了一些，有点小张飞的风范。两个漂亮小姐姐委婉拒绝了他。白天那两个小姐姐肯定是害羞，对不对？一会我吃饱后再去问他们要 WX， 肯定能成功吧？看到死党这迷之自信的小眼神，白天摇头失笑，或或许吧。然后趁死党去取食材时，白天将刚才那个迎宾小姐姐偷偷塞给他的小纸条丢到垃圾桶。不是白天性取向与审美有问题。在上大学后，他还拒绝过一些想和他交往的学姐学妹，而是父母离异，对白天的身心造成了不小的影响。至少目前而言，他感觉一个人挺好，不想轻易走入一段感情。白天这一只大号的皮皮虾不错，刚刚煮熟，给趁热。死党一边尽情开造，一边帮白天加来一只皮皮虾。我怕这皮皮虾是来自樱花，还是继续吃我的烤羊腿好了。白天拒绝，他已经很久不吃海鲜了。要不是死党非要来这家店。他是真不想来，切，怕个毛线！见白天不要，死党吃相粗犷的将皮皮虾丢入嘴中。哇塞，牛逼！还是咱们大下区的玩家给力。第一名十级一转刺客，又是出自咱们大下区。忽然，隔壁那一桌的小年轻们激动的大喊出声：“还是咱们大下区人才济济！早上先有全服第一牧师璀璨、杨明、九天，现在又有繁花似锦大神夺下第一刺客的名头，谁说不是了？”这成绩算的那些老外玩家们睁着眼睛说瞎话，硬要给咱们大下区的璀璨、繁花似锦安上一个作弊的名声，明显就是吃不着葡萄说葡萄酸。就是，来，让我们为璀璨与繁花似锦两号大神级人物干一杯。虽然九天第一批正式公测的名额有限，但大夏抢到的公测账号绝不会少于四千万，加上九天的火爆程度，导致这已经是一款全民皆知的旷世级网游，称之为举国关注都不为过。无数人都在翘首以盼九天发放第二批登录账号。诸位诸位，我是本店的经理，感谢大家在大年初二来光顾本店。这时，一个文质彬彬、戴着金丝眼镜的西装男子走了出来。我在这里祝大家新春快乐，龙年大吉。为了庆祝九天中我们大下区璀璨与繁花似锦分别夺下第一牧师与第一刺客的荣耀，本店今天的消费一律打五折。经理话音一落，顿时引来全场的叫好声。经理大气，死党一边高兴呼应，一边忙往前台赶去，要去退388一副怕经理一会反悔的模样。这家伙，白天无语一笑，同时打开手机登录九天官网论坛，发现论坛上已经有四条热点最高且被官方加金的置顶帖子：一、自由区第一法师艾米尔，他的魔力犹如磅礴的火山，喷涌而出的强大力量让敌人闻风丧胆，他的法术如夜空中闪烁的繁星。璀璨耀眼，让人无法忽视。他的荣耀如同清晨的第一缕阳光，温暖耀眼，照亮了整个服务器的天空。二大夏区第一牧师璀璨，他的治疗术犹如春天的细雨，
滋润着队友们疲惫的身心。他的神圣光芒如同一盏明灯，在黑暗中照亮前行的道路。他的荣耀如同燃烧的篝火，炽热而持久，为整个服务器带来了希望的曙光。三战雄区第一战士凛冬，他的战斗力仿佛一头狂野的北极熊，凶猛而强大。他的剑术如疾风般迅速，如闪电般凌厉，让敌人根本无法还手。他的荣耀如铜山顶的积雪。冰冷而纯洁，为整个服务器树立了不朽的丰碑。四，大夏区第一刺客繁花似锦，他的身影如鬼魅般飘忽不定，让敌人根本无法捉摸。他的匕首如同毒蛇的獠牙，致命而锋利，让敌人在不经意间命丧黄泉。他的荣耀如同夜空中绽放的绚丽烟火，光彩夺目，为整个服务器增添了无尽的光彩。破，看到下方有人为他们四个配的一大段赞词后。刺激的白天，连喝道口中的椰子汁都喷了出来，有点夸大了呀。自己还没有这么优秀，但心里白天还是挺爽的。目前除了射手与坦克外，其他四个职业的第一荣耀皆已出现。估计这一会九天之内，全服的射手与坦克职业的玩家都在拼命了，想要拿下本职业的第一荣誉。吃饱喝足后，白天迫切想回宿舍上线去探索新地图，但死党又一副死猪不怕开水烫的去撩两个漂亮的迎宾小姐姐。想要联系方式，其中一个小姐姐无奈之下灵机一动，她撅着红唇道：“要是你能帮我弄到一个九天账号，别说联系方式，我直接做你女朋友。”死党辽凡顿时虎躯一震：“你！”然后掩面狂奔：“你等着，我一定会帮你弄到的。”对此，白天一脸无语的摇头。当回到宿舍时，已经是晚上九点，死党却突然一脸认真的看向白天：“白天，刚才那个漂亮小姐姐长得这么好看，我一定要追到她，要让她做我女朋友。”现在网上还有少数九天账号被人挂上卖，一个号五十五万。白天一愣，反问他：“所以呢？”死党一拍胸脯：“我要尽快在九天内挣到五十五万。”白天一眨眼：“你完成多少了？”死党立刻底气不足：“呃，不到十万。”白天再具体一点。死党声音更低，如泄了气的攻击：“两千九百，可以吗？”死党竟然在两天之内赚了两千九百，证明游戏中混得不错。白天一拍他肩膀。优秀，继续努力，五十五万会有的，漂亮女朋友也会有的。听到白天的鼓励，死党辽凡的眼神中充满了坚定和决心，仿佛他已经看到了自己未来的幸福生活。他相信，只要自己坚持不懈的努力，就能在九天中赚到足够的钱，实现自己有漂亮女朋友的梦想。早点升上十级，到时选择来苍天大界，或许会有惊喜哦。说完，白天躺到了床上，戴上了游戏头盔。死党被白天说的一愣一愣的，猛地又道：“对了。”你死小子还没告诉我你在游戏里叫什么，什么职业，现在几级了？白天于头盔下笑着回道：“等你十级以后来苍天大界就知道了。”切，这小子搞得自己已经十级四的，现在全服也就四个十级以上的大神玩家。死党也不再嘴炮，很快上线奋斗。叮咚，欢迎您回到九天，祝你游戏愉快。白天上线后，很快找到了边陲野城的位置。这何止是野城哦，简直就是一座破城。连像样的围墙与建筑都没有，就像是一个古代的落魄山村。因为现在全服只有四个十级以上的玩家，导致这里只有 NPC， 没有一个玩家的身影。白天已经一转，但还没有学习一转技能，打算先入城内找职业导师学下技能。站住！要进城补给，需交纳十银币入城费。这时，有一个满嘴大黄牙的站岗 NPC 拦住了白天：“没这么夸张吧？玩家要进个城，还要收入城费。”白天无语，正准备交钱时。璀璨，这些家伙欺软怕硬，你揍他一顿就不敢找你要钱了。忽然，一道充满灵气的声音传来，只见一名冷艳的女刺客身着一身黑色皮甲，缓缓地从城内走来。她身上的皮甲至少是黑色品质的装备，装束紧紧贴合着她的美好身体，展现出她修长而窈窕的身材。其白玉般的手中持握一把锋利的匕首，绿光闪烁，冰冷的气息让人不寒而栗，必定是一把不低于绿色品质的极品武器。在当前阶段。能出现在这里的刺客玩家，除了第一刺客繁花似锦之外，不会再有任何人。而繁花似锦能一口叫出白天的 ID， 自然也是知道，除了第一牧师璀璨之外，这里暂时不可能出现第二个牧师玩家。又是你这个坏！找白天要入城费的那个大黄牙 NPC 顿时表情微微一怒，但又有些害怕他，只能狠狠地瞪了一眼繁花似锦。而繁花似锦提醒白天一声后，也没有多做停留，淡淡打量了一眼白天后，就从他身前走过，准备外出升级。谢谢提醒，白天朝繁花似锦的背影道了一声谢，但繁花似锦已经引入了空气中，消失而去。小子，你
你敢！不给我十个银币，敢入城，我打断你！当看到白天镜只要入城时，大黄牙 NPC 面露凶相，放出狠话。但话未说完，啪的一声，大黄牙 NPC 被一柄翠绿色的法杖前端狠狠地砸在了嘴巴上，嗷的一声惨叫，失血。685大黄牙 NPC 被砸出一颗断牙，满嘴是血的倒在地上。还要钱吗？白天目光冷冷地看向大黄牙 NPC， 这货果然如繁花似锦所说的一样。欺软怕硬，挨了一法杖后，立刻害怕的急忙摇头，眼睛闪躲，连他头顶上的信息都从边陲野城守卫队长变成了虚张声势的纸老虎张三。白天之所以敢攻击 NPC， 一来是有那繁花似锦的提醒，二来嘛，就是想起刚到这里时，系统提示这里乃无序之地，也就是没有规则。那是不是意味着自己足够强大后还能抢 NPC？ 想到这，白天嘴角坏坏一笑。不过说起来。好像进入苍天大界地图后，这里的 NPC 似乎更灵性了，一点也不呆板，就像是有血有肉的人一样。如白天揍过的张三，还有看到白天揍了人后，四周的一些 NPC 看他的表情，眼神也出现了细微的变化，真是邪性了。白天暗自嘀咕一句，不再浪费时间，立刻入城，要抓紧时间学习一转技能，买好补给后继续升级。自己也算是名人了，等级要做到遥遥领先，可不能让人追上了。019滑溜的龟兽。这边垂野城是真够破败的，连个像样的商店都没有一家。药铺、杂货、装备等商铺的老板们，全像是路边摊的小贩，皆在露天营业。白天很快来到城中央的万象朝天石这里，学习一转技能。万象朝天石即刻朝他投来一片璀璨的光芒。叮咚，作为隐藏职业，你学习一转技能的费用是普通职业的十倍。特别提示：一转以后的技能，万象朝天石将无法继续提供。需要所有玩家凭机缘各自获取。以下是你目前可以学习的所有技能。我去，隐藏职业学习技能的费用是普通玩家的十倍之高，有点坑爹啊！白天暗道一声，但当他看到四个自己能学的强力技能后，这种小小的怨念就立刻消失不见了。寒明之盾地级，消耗100点法力值，召唤出寒明之气，化为神圣护盾，为时十秒钟。护盾存在期间无视绝大多数控制效果，且能吸收一切伤害。当前吸收伤害的上限为 5,000 点，技能 CD 15秒，学习费用二金，寒明赐福地级，消耗110点法力值，为自己及50码内的友方单位进行群体赐福，提升 10% 攻击、防御、攻速、移速，持续3分钟。该技能增幅效果对自己翻倍。技能 CD 4分钟，学习费用四金，寒明爆裂地级。消耗100点法力值，向目标发出一道寒明力量的法术攻击，对智力值低于自己的目标会造成冰冻且爆炸效果。伤害的高低取决于施法者的攻击力与智力加成。施法距离60码，技能 CD 6秒，学习费用4金，群体治愈地级，消耗150点法力值，为自己及50码内的友方单位进行群体加血数，恢复效果取决于施法者的攻击与智力高低。该技能效果对自己翻倍。技能 CD 6秒，学习费用8金，寒明护盾、寒明赐福、寒明爆裂、群体治愈，这四个一转技能都十分强力。白天非常满意，他痛快的支付了18金，将四个技能全部学习。白天目前拥有119金，算是游戏中的小土豪， 1 8金不成问题。不过想起系统先前的提示，白天不由觉得这个游戏有点过于真实了。一转以后的所有技能，玩家们都要靠自己去获取，没有地方学了。这让白天有了一种游戏中的玩家需要修炼、不断变强的感觉。白天摇了摇头，不去想太多，找到露天营业药店老板，准备采购好补给就外出升级。终极生命药水，恢复四百点生命 ，CD 五秒，售价一银，每天限售九八零零幺零零零零。终极魔力药水，恢复二百点法力值 ，CD 五秒，售价一点五银，每天限售九八零零幺零零零零。这里卖的最高级的药水才终极，并且是每天限售一万个。意识到这一点后，白天心里一跳。一旦大部分的玩家十级离开新手岛后，岂不是连药水都不够大家分？届时会出现有游戏币都买不到药水用的情况。臭小子，到底买不买？不买就滚蛋！卖药水的老板是个至少100公斤重的肥大神，他的脾气很不好，已经开始呵斥白天。白天无语，然后道：“有没有更高级别的魔力药水卖？终极魔力药水的续航？”对于白天那几千点的法力值来说，根本不够用。没有，每天就这些，不买就拿凉快哪待着去。肥大婶黑着那张油光满面的肥脸，没好气地说：“我去，这什么态度
，真希望你早日关门大吉。白天强忍着心中的不爽，要了一组终极生命药水，十组终极魔力药水，一共花费十六斤。包裹里的金币顿时缩水成了八十五斤。每一组药水有一百个，会占据一个包裹空间。白天不是不想多囤一点，而是只有三十个包裹空间，并不够用，并且。他包裹里现在还有一堆好东西没有出售，全占着空间。而这个脾气不好的肥大婶倒是个见钱眼开的家伙，见白天买了这么多药水后，终于挤出了一点笑容。叮咚，你获得卖药大婶的好感度，加二十。小伙子，还是你大气，不像之前的女娃子，买个药还抠抠搜搜的。肥大婶突然道：“看到你这么爽快的份上，我偷偷告诉你一个消息。”白天耳朵一竖：“什么消息？你不是嫌我这卖的药水等级低吗？”往东一百里有个破庙，有个不守清规戒律的花和尚，据说他懂得炼药术。你要是能学得他的炼药术，以后都不需要来光顾我了。白天一脸怀疑的看向这肥大神，这家伙真的这么好心？但白天还是朝他笑道：“多谢大婶告知，我有空一定过去看看。”看到肥婶突然黑下的脸，白天连忙改口：“多谢姐姐告知，我有空一定过去看看。”肥大婶这才满意露笑，小嘴这么甜，以后来买药，姐姐给你打九点九折。九点九折，你可真是大方啊！白天无力吐槽，即刻外出升级。当白天走远后，这个肥大婶的嘴角上露出了一抹意味深长的坏笑。而白天虽然有所怀疑，但此刻反正是外出升级，干脆就朝那肥大婶所指的方向一路刷过去。万一真遇上那花和尚，学的炼药术，以后能自己炼药，总比花钱买药更划得来，说不定还能凭借炼药暴赚一大笔。离开边垂眼城后，白天很快走入了一片荒芜的平原地带。忽然，有数道破空声身后响起，有三道土黄色的能量自身后的地底中袭来，有怪物偷袭。白天正好想体验一下新技能，他立刻燃烧一百点法力值，秒速开启寒冥之盾，周身之外立刻由寒冥之气凝聚，化成一个黑白二色交织能量气盾。三道偷袭而来的攻击尽数击打在寒冥之盾上，吸收伤害543 544 545 40倍反弹， 2 1 7 2 0 21,760 21,800 遭受到了三道攻击，寒冥之盾直起了一层轻轻波动的水纹，便将所有伤害尽数吸收。白天没有掉一丝血量，但是40倍的反弹效果依然有效。嗯嗯，后方10米外的地底下响起了三道吃痛的怪叫声，旋即地面裂开，钻出了三头硕大的怪物，他们拖着残血便逃。三头怪物皆驮着一个土黄色的厚重龟壳，顶着一个驴形的蛇脑袋，四足一尾。奔跑如风，龟兽，精英级怪物，等级15生命 22,000 蓝量 2,000 法攻598双防290技能潜伏土文蛋，竟然是15级的野外精英怪物。每头龟兽都拥有 2.2 万的血量， 4 0倍的反弹都没有弹死他们，还让他们都保留了一点残血。但这都不算是，问题是这些怪物除了会偷袭外，怎么还特么的会跑路？看到三头残血龟兽要逃走，白天又岂能放走即将到手的经验？他手中的碧波竟连划一举，当即释放出新技能“寒冥爆裂”。最中间那一头残血的龟兽立刻被一道极寒的法术能量命中，全身冰冻，伤害 1,598 这个技能伤害爆炸啊！一招就秒了一头逃跑的龟兽，但惊喜还在后头。砰的一声，被秒的这一头龟兽突然爆裂炸开，寒气喷涌，将旁边两头龟兽炸翻，伤害。三千一百九十六，三千一百九十六，这伤害简直恐怖如斯！叮咚，你月四，即击杀三头龟兽，获得经验加四五零，额外奖励经验加四五，太帅了！寒冥爆裂这一个技能不仅伤害高，对于智力低于自己的目标，还能造成冰冻以及爆炸的二次群体法术伤害。这个技能实在是太给力了！白天走过去捡走三头龟兽爆出来的铜币，然后继续前进摸索。没过一会。白天又遭到了几头龟兽的偷袭，但这一次却让三头残血龟兽逃了。这可真够丢老脸的！寒冥爆裂这个技能是预判型，这一次施展时打歪了，结果三头残血龟兽一头都没有捞到，命中率不行啊！看来自己还需要多练习。但话说回来，怎么离开新手岛后，不仅遇到的 NPC 更邪性了，连怪物们都变得鸡贼了。这些龟兽不仅会偷袭，会逃跑，而且还滑溜的不行。接下来的一个小时多。白天遭遇了无数波龟兽的偷袭，这些贼龟们的潜伏技能使他们不动时根本发现不了。他们偷袭打白天一痛，被弹残血后扭身就会逃。这一路走来
从白天手中逃走的龟兽少说都有二十几头了。不过还好，白天也在不断进步，如今已经做到对龟兽 95% 的收割率。远程释放寒鸣爆裂的命中率大幅度的提升。砰的一声冰爆过后， 3 1码外的数头龟兽一起被寒鸣爆裂的二次爆炸伤害给带走。白天又得到了数百点经验。咦，出东西了！他的眼神一亮，快步走过去，发现一头龟兽尸体下有一张土黄色的图纸，连忙捡起来查看。边锤也城外地图。使用之后，可获知方圆500里内的地形、野兽、BOSS、草药、矿藏等分布。帅啊！这是一幅珍贵的地图，可谓是白天当前最需要的东西。白天正郁闷不熟悉附近，老刷低级怪物，升级效率太低。他迫不及待地使用了这一张地图，非常的神奇，没有系统提示，但一使用后，脑海中突然多出了一片活地图。立时间，方圆500里的地形及怪物、草药等等的分布皆出现在了脑海中。那个肥大婶。还真没有欺骗自己，往东一百里外确实有一座破庙，但是有没有会炼药的花和尚就不好说了。白天查看脑海中地图时，突然惊喜发现，离自己不远处就有一头精英级的 BOSS 存在。BOSS 有高经验与暴率，每刷完一头要一周后才会刷新，这种资源肯定要抢啊！他二话不说，朝着有精英 BOSS 的位置快速赶去。刷掉 BOSS 后，再去找花和尚也不迟。020联手第一次可杀 BOSS， 好。当白天接近有精英级 BOSS 的附近时，忽然听到一道凶猛的兽吼于远处传开。有人先自己一步发现了精英级 BOSS， 想都不要想，肯定是第一女刺客繁花似锦。这个女人竟然快自己一步出现在此，是运气太好了，还是和自己一样都打到了特殊地图？但不管是哪样，对白天而言都不是什么好消息。但有一点可以确定，繁花似锦一个刺客敢单挑精英级 BOSS， 必有了不起的天赋与精湛的操作技术。被捷足先登。就在白天犹豫是否还要过去时，忽然有一道迅捷如猎豹的倩影从前方的密林内快速退出。这一道身影正是繁花似锦，但他现在的状态可不太妙，已经残血在逃。白天眼神一亮，看来他吃不下 BOSS。好，与此同时，有一道浑身雪白、类似巨型白猿、头上长有一对龙角、拥有一条三米多长雪尾的猿类 BOSS， 速度飞快，追杀了出来。显然，这正是精英级 BOSS。飞雪，精英级 BOSS。等级十八，生命三十万，蓝量六千五百，攻击一千二百二十九，物防四百九十九，法防五百零一，技能初级吸血，恐怖嘶吼，雷霆一击。这竟然是一头十八级的精英 BOSS， 但此刻这一头 BOSS 三十万的血量已经不到一半，他的双瞳中泛出猩红的颜色，发狂一样追杀着残血的繁花似锦。可恶！繁花似锦一声低骂。他的速度明显没有 BOSS 快，瞬间就被追上。BOSS 如炮弹一样砸来，他的双臂如锤，形成风暴轰击过去。他凉了。就当白天以为繁花似锦必死之际，结果这个女人却操作出了一个漂亮的 S 型走位，以残血之态成功 miss 掉了 BOSS 这恐怖的一击，并且在走位的同时，他手中的匕首令迂回一刀从 BOSS 腹下刮过。弱点暴击988吸血加593。原本残血的繁花似锦立刻血量恢复了一半，这女人竟然拥有这么高的吸血，至少达到 60% 的吸血效果。在当前这个阶段，这么高的吸血效果不可能是装备带来的，这证明繁花似锦的天赋极有可能是高级吸血。被 miss 掉攻击的 boss 愤怒异常，猛然一跃5米多高，然后四巨石一样重重砸地，接着咽喉剧烈膨胀。好 ，boss 发动技能恐怖嘶吼，凶猛的音波化为实质，形成飓风一样扩散，波及四周20米以内。这样强大的群体攻击技能，繁花似锦就算有再漂亮的走位也没有用。就在白天以为繁花似锦必中招时，他那完美的身段上却忽然迸发出一片金光，这明显是无敌技能的特效。普通的刺客是不可能在前期就拥有无敌技能的，显然繁花似锦是一个隐藏职业。繁花似锦再次完美化解了 BOSS 的凶猛攻击，然而 BOSS 似乎早就知道了一样，没有丝毫停顿，他全身迸闪出刺目的雷霆符文，化为一团可怕的雷球。几乎是完美的卡在繁花寺仅无敌结束的一瞬间，轰杀而来。这样的连环杀招，按理来说绝无活路可言。可繁花寺仅却在无敌结束的一瞬间，左手从身后掏出一柄漆黑的御伞一挡，轰的一声，繁花寺仅连人带伞被 BOSS 狠狠地撞飞出去。飞出七八米远后，砸在地上，竟然还剩下最后一丝残血未死。看来他用的黑色御伞拥有高比例的减伤效果，否则 BOSS 的这一个技能连一名坦克都得秒杀。然而。繁花似锦虽然以最后一丝血皮活下来了，却全身僵直，闪出电花
一动不能动。显然，中了 BOSS 的雷霆一击后，有麻痹效果在，短时间内无法移动。BOSS 趁其病要其命，疯狂的扑杀过来，要将繁花似锦残暴解决掉。而此时，繁花似锦与白天的距离正好在五十码以内。想起之前繁花似锦给过自己提醒，白天终于还是决定出手了。一道加血术顺发而出，完美的卡在 BOSS 攻击到繁花似锦时提前落下，生命恢复加1600。繁花似锦的总生命力应该在一千出头左右，白天这一道增幅加血术，瞬间为他将血量拉满。BOSS 凶猛的攻击也同时落下，将瞬间满血的繁花似锦再度打成残血。同时 ，BOSS 眼泛凶光，他恶狠狠地瞪了一眼白天，然后继续出手，要将繁花似锦彻底解决。但此时，繁花似锦的麻痹效果已经被解除，身形灵活的如花猫一样弹射而出，竟然 miss 掉了 BOSS 的致命一击。叮咚。玩家繁花似锦向你发起组队邀请，是否同意？白天选择接受，成功入队。BOSS 紧咬着繁花似锦不放，他凶猛可怕的继续追杀他。繁花似锦虽然磕了一瓶终极生命药水，但只加四百点血量，依然处于危险线。而这时，白天瞬间于远处释放出群体治愈，有两道青光同时笼罩向他与繁花似锦。生命恢复加二三零六，繁花似锦瞬间再度满血，令得他一双美目颤动。没想到白天的奶量如此给力，能够于瞬间爆发两次，将他血量一瞬拉满，真不愧是第一牧师。有了白天的帮助后，繁花似锦的状态瞬间好了过来，并且 miss 掉 boss 一次攻击后，还手一记凿击，还将 boss 眩晕 0.5 秒。弱点暴击 1,022 吸血加613。这个女人很不简单啊！每一次出手必是弱点暴击，这样犀利的操作可不是谁都能打出来的。白天惊讶繁花似锦了不起的操作水准之余，令原地释放出寒鸣赐福。顿时，繁花似锦那一双修长健美的玉腿下，立刻浮出四个增益性的光环。攻击、防御、攻速、移速皆提升 10% 持续三分钟。好强的增益技能！繁花似锦无比震惊白天的技能。本来就操作一流的他，在各方面属性得到临时提升后，面对起 BOSS 来更加轻松自如，并且刀刀弱点暴击。痛的 BOSS 怒吼连连，血量线不断往下掉。此刻，繁花似锦甚至都不需要白天加血了，他仅凭一手犀利的操作与高吸血天赋，一人面对 BOSS 游刃有余。好、oh! ，BOSS 暂时拿不下繁花似锦后，他一声暴吼，然后跺地飞跃，竟然朝着白天所在的方向扑去。你小心 ，BOSS 朝你来了！繁花似锦提醒白天之余，果断开启恢复了 CD 的加速技能。他追了过来，要替白天拦下 BOSS。冲我来了，来得好！白天嘴角一歪，他瞬间发动寒鸣爆裂这一个技能，这次没有丢人，于25码外成功命中 BOSS， 伤害 1,121 一个牧师能有这么高的伤害？追上 BOSS 的繁花似锦，其美目中浮出一片不可思议。要知道，这一头 BOSS 的法术防御可是高达501点啊！这短短的时间内，白天带给他的惊讶实在太多太多了，但白天本人却在不满的轻轻摇头，没有造成冰冻与二次爆炸伤害。证明这一头 BOSS 的智力属性值不比自己低，而繁花似锦虽然成功拦到了 BOSS， 并且漂亮的走位加不断走 A， 刀刀弱点暴击，伤害飙血，可 BOSS 仿佛就是认准了白天是一个软柿子一样，一定要先捏死他。BOSS 对于繁花似锦的伤害不管不顾，越过他后继续扑杀向白天。我拉不住仇恨了，你快跑远一点，等 BOSS 残血时再过来分经验。见拉不住仇恨后，繁花似锦赶紧提醒白天先溜，他则想尽办法拉慢 BOSS 冲过去的速度。不必。放他过来就是。白天没有听繁花似锦的，在寒鸣爆裂冷却时，他以碧波净莲华接触一道一道的普攻，寒鸣赐福的效果对白天是翻倍的。他现在的法术攻击力高达 1,139 一次普攻可对 BOSS 造成不低于638的伤害。而气红了眼的 BOSS 看到白天一个脆弱的牧师，竟然敢面对他的凶威还不跑，更是怒火中怒：“你快走位啊！”繁花似锦急了，眼看 BOSS 要扑上白天时，立刻给他上了一记控制，晕住了他一秒。给白天拖出了时间，你放心，让他来。而白天一脸从容，依然立于原地，并且还在繁花似锦傻眼的目光下，将身上一半的防装卸下。他这是疯了吗？是要找死？白天的行为让繁花似锦人都要凌乱了。一秒的控制时间转瞬即逝 ，BOSS 立即如恐怖的洪水猛兽一样，扑跃着朝白天杀去。寒鸣护盾，白天给予 BOSS 一级普攻之余，秒开技能，其周身之外马上浮出一片黑白二色交织的气盾护体。轰 ！BOSS 恐怖的攻击重重砸在了白天的气盾之上后，完了！就在繁花似锦以为白天必会盾碎人亡之际，暴击伤害
2,196 吸收伤害 2,196 四十倍反弹八万七千八百四十。哦，还剩下九万出头血量的 BOSS 猛然发出痛苦万分的嘶吼声，其血量瞬间濒危。反观白天本人，周身之外的气盾完好无恙，其本人的血量条更是纹丝未动。寒鸣爆裂，白天近身一技恢复了 CD 的技能丢出，落在 BOSS 身上后。直接将他最后一点血皮清空 ，BOSS 当即血量归零，浑身一僵，瞳孔失色，然后仰面朝天的栽倒下去。叮咚，恭喜你们小队击败精英级 BOSS 飞雪，各奖励经验加 2.4 万，属性点加 2， 声望加20。繁花似锦那一张如花似玉的脸蛋上，此刻彻底傻了眼，其粉嫩性感的红唇凝固了一样，不可思议的望着白天。喂 ，BOSS 出东西了，你是队长还不去捡？由于先前是繁花似锦发起的组队邀请。他才是队长，所以只能由他拾取 BOSS 爆出来的物品。哦，繁花似锦毕竟不是一般女人，她很快反应过来，意识到自己失态后，两颊微微绯红，煞是美丽动人。他显然已经意识到，白天能瞬间打出这么爆炸级的变态伤害，其天赋肯定是炸裂级的反伤。难怪他一个牧师能够全服第二个，升上十级。繁花似锦没有藏私，他将 BOSS 爆出来的东西全部展开在队伍中，有两件装备，一张符文卷轴。除此之外。BOSS 令爆出了218枚硬币，白天分得109枚。咦，这卷轴？白天猛然眼神一亮，注意力没在装备上，反而紧紧的看向了那一道卷轴。021脑筋急转弯，幸运卷轴，耐久，一一一张神奇的魔法卷轴。使用之后，击杀指定的野外怪物或者是 BOSS 都将获得10倍的经验与暴率。我了个去，这一张幸运卷轴牛逼啊！使用之后。击杀指定的野外怪物或是 BOSS 将获得10倍经验与暴率，这是什么概念？这就相当于你本来打一个怪只能获得100点经验，爆一件装备，但是使用了这张卷轴之后，你就能获得 1,000 点经验，爆10件装备，这简直就是逆天的存在啊！要是对高级 BOSS 施展后10倍经验与暴率，想想都不要太爽。BOSS 除了爆出一张幸运卷轴外，另有两件装备，说来也是巧了，是一件布甲与一个皮甲类的。飞雪护腿，布甲类装备。品质绿色，生命加150双防加10智力加 5， 耐久100斜杠100使用条件：法师、牧师类职业，疾风之靴，皮甲类装备，品质绿色，双防加 8， 移速加20敏捷加 5， 耐久100斜杠100使用条件：射手、刺客类职业，这 BOSS 给力啊！竟然爆出了两件绿装与一张特殊的幸运卷轴，太好了！一件布甲，一件皮甲，你我二人正好各自一件。繁花似锦妖冶一笑，如花般盛开。他从队伍中将飞雪护腿分配给白天。白天嘴角露喜，这个护腿不错，正好他还差最后一个位置的护腿，至此算是集齐了一身装备。叮咚，队长繁花似锦将幸运卷轴分配给你。听到这个提示后，白天微微一愣，虽然他很想要这一张卷轴。但又不好开口，毕竟打这个 BOSS 他是后来者。在来之前，繁花似锦已经磨了 BOSS 一半血，他的输出不低。哪知道繁花似锦竟然这么大方，直接将这珍贵的幸运卷轴分配给自己。这么看着我干嘛？繁花似锦嬉笑道：“你可别以为我是喜欢你，只不过是先前你救了我一次，不然我已经挂了。所以这张卷轴给你，咱俩扯平两清。”繁花似锦用半开玩笑的口吻说道：“白天，好吧，谢了。”繁花似锦却红唇一撅，谢屁！都说了是还你出手救我的人情，走了。8 8看不出来，繁花似锦冷艳的外表下，性格却有点小调皮。他丢给白天一个完美的女神背影，黑色的皮甲勾勒出她完美到要人命的极品身材。他头也不回，摆了摆手后，就此隐身离开了。白天摸了一摸自己鼻子，还以为繁花似锦会提议大家一起组队升级，甚至是加个好友啥的。结果人家像风一样潇洒，没有一点拖泥带水。不过白天也不以为意，他也不愿意组队，哪怕对方是一个女神级的第一刺客。与繁花似锦分开后，白天通过脑海中的活地图，开始朝着破庙的位置快速找去。半个小时后，前方出现了一座青山，山下有一波碧潭，这里风景美如画，唯独一栋破旧的庙宇存在，导致十分的违和。气死人了！臭和尚再来，我就不信了，一道题都答不出来。一道十分气恼的娇音响起，只见那破庙门口正盘坐着一个肤白貌端。拥有一对丹凤眼，披着一件破旧僧衣的和尚，这和尚气质粉嫩，透着一股子不正经的味道。而和尚的身前
一名容貌与气质绝佳的丽人，正气愤的两颊通红，并且丽人一双纤纤玉臂已经脱下了装束，完全露在空气之中，粉白亮眼，又是繁花似锦，这也太他妈的巧了吧！竟然又遇上了他，嘿嘿，花布小姑娘，要贫僧继续出题当然可以，但你又答错了一题，是不是先要脱下某一件？这和尚正一脸贱笑，眼光贼眉鼠眼的观赏着繁花似锦的极品身材。难怪肥大婶说他是一个花和尚，真是一点都没有叫错。脱就脱，本姑娘愿赌服输。繁花似锦眼中闪过一丝狡黠，嘴上却故作逞强的说道：“他慢慢的将黑色皮甲做出要解开的模样，导致白皙的肌肤在阳光下闪烁着耀眼的光芒，犹如羊脂白玉一般。随着他的动作，胸前的春光即将要展露出来，深深的沟壑若隐若现，仿佛隐藏着无尽的诱惑。可下一刻后，他的双手猛然改变向下。”竟将不久前打到的疾风之鞋脱下，露出了一双精致玲珑的白嫩小脚丫。咦，调皮！花和尚撇了撇嘴，对于繁花似锦突然改为脱鞋十分失望。显然，繁花似锦就是故意要气一气这和尚。你们这是？白天好奇问道。而繁花似锦看到白天突然出现后，他先是一愣，然后满脸羞躁，接着又秒现惊喜，情绪变化极大。璀璨，你来的正好，你肯定也是为了学这臭和尚的。炼药术来的吧？白天点了点头。看来那肥大婶不仅将花和尚的事告诉了自己一人啊，难怪他会两次与繁花似锦遇上。原来大家的目的一致，要学这件和尚的炼药术，就需要答对他的问题。可恶，我已经答错三次了，再错就……繁花似锦不好意思继续说下去，七双赛雪的俏容上一片羞愤。又，又是一个为了学炼药术而来的家伙。哎呀，只可惜不是漂亮的花姑娘。花和尚嫌弃的摇了摇头，这贼和尚，这是搞男女区别对待啊！在下诚心求学而来，还望大师给个机会。虽然白天很想揍他，但感觉这游戏里的 NPC 越来越邪性，还有自己独特的臭脾气。现在是自己求人，还是态度好一点？嗯，态度倒是不错。那本大师就一视同仁，也给你一个机会。只要你能答对本大师两道题，我便可以给你一个机会，学习博大精深的炼药之术。听到花和尚的话，繁花似锦光着脚丫，立刻站到白天身边。香风飘来，他提醒道：“你小心一点，他的问题可变态了。而且这家伙十分的可恶，答错了一题就要脱。”花和尚却打断了繁花似锦：“小姑娘，他与你不一样哦。他若答错了，不需要脱衣服，但每答错一题，要给本大师五十金币哦。”这听得白天眉头一跳：“特么抢劫啊！错一题五十金，那白天宁愿脱衣服。”花和尚则斜眼看来：“怎么地？”你是不愿意，奶奶个腿的！白天内心好想砍死他，但面上却不能表现出来，只能挤出一个笑容。怎怎么会了？不过做人要懂得先来后到的顺序。我是后来者，就应该先让他继续。白天又不傻，五十斤一次，代价太大了。先让繁花似锦上，自己也好从旁看看臭和尚都出一些什么问题。然而花和尚一听后，顿时朝白天露出一个“我懂你的猥琐”眼神。哼，龌龊！我才不！我把机会让给你。繁花似锦没好气的白了一眼白天，以为他跟这臭和尚一样不安好心，想看他脱装备占他便宜。但天地良心啊，白天真没这种想法，只是为了保险，舍不得金币而已。算了，既然小姑娘怕了，那就你先来。花和尚朝白天挤弄一个眼神后，听好了，第一题，白天手心一紧，竖起耳朵，打起十二万分的精神。什么东西愈生气，他便愈大。闻言，本来还很紧张的白天，顿时双目一闪。仿佛是自己听错了一样，这么小儿科的脑筋急转弯。白天不加思索，脱口道：“脾气。”噗，花和尚才喝到口中的茶水，顿时吐了出来。他一脸惊讶的看向白天，有些不敢置信：“好小子，有两把刷子吗？看来本大师要拿出真本事了。”第二题，请问本大师，我的左耳朵像什么？花和尚指着自己的左耳朵，站起来问白天。而一旁的繁花似锦顿时秀眉一皱，一双玉手不断搓弄。显然也在想着要怎么回答，白天却嘴角微微上扬，露出一抹淡淡的笑容，轻声说道：“自然是像大师你的右耳朵。”他的声音不大，却如同雷霆一般在花河上耳畔响起。站得笔直的花和尚顿时全身一震，表情错愕中又透着几分不服。“你你你！”花和尚瞪大了眼睛，死死地盯着白天，仿佛要把他脑袋剖开检查检查一般。而一旁的繁花似锦顿时看白天的眼神都变了，旋即。一道温香软玉的娇声靠近，繁花似锦的一缕如墨发丝贴到了白天的肩膀上，香香痒痒的。他用蚊子一样低的声音道：“璀璨，咱们加个好友，快加个好友。”
。被这样一个极品的女人暧昧贴近，白天不太适应，连忙后退两步。臭小子，以你这身聪明才智，倒也不至于辱没了道家的先天炼药之术。花和尚认可的了白天。臭和尚，你一个和尚教的炼药术与道家有什么关系？繁花似锦不爽的对道。花和尚却难得正经的笑道：“小姑娘，佛本是道，佛即是道，道即是佛。”就在这时，白天突然得到任务提示音，叮咚，花和尚向你发布任务：去二十里外的西凉河中捉来一只百年老鳖。任务完成，奖励先天炼药术。任务失败，扣除五十斤，是否接受？白天正是为炼药术而来，又岂会有拒绝之理？立刻选择接受。看到白天接受任务后，花和尚又见笑道：“小子，老鳖要挑肥一点的，肉越多越好，龟壳上的纹路越密越佳。”白天微微一笑，点了点头。表示自己已经记下了，看到白天这就要走了，繁花似锦，立刻急了。璀璨，我们家的好友啊！看到白天一愣，还没有加好友过来，繁花似锦更急了。江湖救急，你可不能见死不救。由于白天设置了拒绝加好友，繁花似锦根本加不上。只要你帮我，要什么条件你？繁花似锦语气都带点小抓狂了。结果白天没好气的打断他：“拜托，真要让我加你好友？”你倒是把拒绝加好友的设置给取消啊！繁花似锦猛地反应过来，不好意思道：“对对对，真不好意思，我给急忘了。”白天摇了摇头，加上好友后，直接快步离开，准备去完成任务。才走了没多远，好友栏中已经响起了繁花似锦的第一次求助：“璀璨，万兽之王是谁？”白天回道：“动物园园长。”没过一会，繁花似锦又发来第二次求助：“非常感谢，再帮一帮我，书店里买不到什么书。”白天，遗书，开玩笑，自己平时除了爱玩游戏外，最大的爱好就是看脑筋急转弯。这些题对白天来说洒洒水了。繁花似锦很快发来一道激动的语音：“谢了，全搞定了，我欠你一个人情。你要是有什么要我帮忙的地方，尽管开口。”白天嘴角露笑，自己暂时可没什么让他帮忙的地方。不过有一名大神级的刺客欠自己人情，这倒是一件不错的事，说不定日后真会需要他帮忙。因为脑海中有活地图原因，所以二十里之外西凉河的地图信息就像一幅画卷，清晰地展现在白天的脑海中。白天不仅对西凉河的地形地貌很清楚，连怪物分布都了如指掌。他还知道那西凉河底有一头十九级的精英级 BOSS， 这头 BOSS 麾下藏着一个野外宝箱，同时还有几株罕见的水中药材。想起这些，白天心跳加快，只想独吞。他害怕繁花似锦完成答题后接到的任务与自己一致，那样可就不好了。白天可不想与人分享，于是白天加快了速度，他的步伐就像一阵风，迅速的掠过草原，穿越森林，一路上遇到的所有怪物都尽量躲开，总算是成功来到了西凉河。当他看到滔滔河水时，心情彻底放松下来，因为繁花似锦没有来这里，证明花和尚发布给他的任务与自己不一样。白天心中暗喜，如此便能独享这片河下的宝藏了。望着西凉河，白天嘴角微微上扬，露出一丝得意的笑容。Boss。宝箱、灵药，我来也！当即迫不及待地跳入河中。零二二精英 BOSS 成精老鳖，叮咚！你已潜入水中，速度下降 30% 可持续憋气时间为1分56秒。若超过该时限，将会溺亡。哇靠！要不要这么真实？白天暗暗无语，同时也十分震惊。九天，这百分百的你真多。人在跳入水中后，跟现实中跳入河中没有任何的区别，水流的温度、压力感受一模一样。好在这西凉河不算太深，只有十几米的深度，每次一分五十六秒的闭气时间倒是足够了。白天露出头来，深吸一大口气后，猛地往下潜去。脑海中的活地图信息倒是十分准确，标示在西凉河水中五米内的深度会有十五级的水下怪物——黑灵昌。立时间就有一群脸盆大小、浑身黑灵、獠牙阔口的怪鱼们已经朝着白天这个大活人疯狂而来。黑灵昌，水下普通怪物，等级十五，生命。一万零八百，攻击五百二十二，物防二百六十一，法防二百四十八，技能流血撕咬。黑灵昌是群居类型的怪物，至少上百条成群结队汇聚在一起，快如无数的水箭攻击向白天。但白天早有准备，于水中发动大肆增幅后的技能寒鸣护盾，吸收伤害四百三十六、四百三十七、四百三十五，上百条黑灵昌疯狂近身咬来。同一时间，至少有十数条黑灵昌药在寒冥护盾上，于一瞬间打出了接近八千加的伤害。但是白天本人却丝血未掉，并且连寒冥护盾的气罩也未有半点松动。
。正常而言，寒冰护盾当前只能吸收不超过五千点伤害就会碎掉，但这一次白天可是燃烧了一千六百点法力值来释放这一个技能的。寒冰大巫的转化神技，当数倍燃烧法力值施展某一个技能时，效果将会数倍增幅。所以这一次的寒冰护盾能吸收高达八万点伤害，这就是寒冰大巫这个职业变态的地方。只要法力值足够多，白天的技能强度就没有上限。此时的白天就如同一位孤独的勇士，置身于西凉河的深处，在绝强的护盾保护下，他身上散发着冰冷的气息，仿佛与周围的水元素融为一体。在白天的周围，上百条黑灵昌如同恶魔般聚集，他们的牙齿闪烁着寒光，仿佛要将白天撕碎。但有着八万护盾值的护盾在，他们根本奈何不了白天。十几条率先咬上白天的黑灵昌，全部被四十倍的反弹无情秒杀。化为经验，但这些怪物们数量众多，悍不畏死，蜂拥着不断扑咬上来，死命的给白天送经验与叠加法力值。当一百多条黑灵昌怪物全被弹死之后，白天的寒冰护盾依然还剩下一万多点护盾值，瞬间收割到大量的经验，并且又增加了一百多点法力值上限，这让白天不由遗憾，黑灵昌数量还是少了点。要是来个上千条，甚至是上万条，自己岂不是很快就能积累到上万点法力值？九天极致真实。刚才上百条黑灵昌虽然被弹死，但爆出来的铜币全沉入了水中。白天也顾不上去捡，抓紧时间继续下沉。在又解决了一波黑灵昌后，白天成功来到西凉河底。这里的水压巨大，让他感到行动困难，耳朵生痛，胸口憋闷。然而他并没有放弃，他知道只有坚持下去，才能够找到自己想要的东西。突然，白天看到了河底沙石下的一个身影，那是一个有三轮车大小的河石，正在迅速移动，朝着他奔袭而来。河底老变，水下普通类怪物，等级16生命 13,000 攻击 511， 物防299法防288技能印甲，原来是一头河底老鳖，但可惜不足百年，白天无法拿它去交任务。这头老鳖的攻击甚至比黑灵昌还要低上一些，并且只有一头，白天压根无惧。白天抬手一道普攻扫出，命中在河底老鳖的石头外壳上，伤害425。这只河底老鳖的防御力配上其印甲被动，犹如铜墙铁壁，让白天的伤害大打折扣。不仅如此，他还使出了雷霆万钧的一击，重重一顶，撞在白天的胸膛上，让他像一颗炮弹一样被击退了四米多远。伤害425 40倍反弹1万七千。河底老鳖顿时血量清零，腹部朝上，瞳孔泛白，于河底凉凉。白天吃下一个终极魔力药水后，惊喜的发现，这只河底老鳖竟然爆出了一件装备。他走近一看，是一块厚重且密布龟纹的盾牌，鳖壳重盾，铠甲类装备，品质黑色，生命加200双防加15耐久100斜杠100使用条件：坦克类职业。坦克类职业的装备加的血量与双防是真高啊！一件黑装都比自己的绿装属性要高上一截。白天暗暗咂舌，将盾牌收好，留着卖钱。片刻后，白天又干掉了几头河底老鳖。但他的憋气时间即将到上限，他只能先游上去换气。因为河水中的环境限制，不时需要上来换气，导致白天虽然清楚西凉河的环境分布，但也花了不少时间才来到河底中心位置。在他的前方，水底的中央处有一块天然形成的巨大河石，跟广场一样。河石的中央俯卧着一头体型巨大，如同一辆大卡的恐怖生物在沉睡。那正是白天要找的精英级 BOSS。BOSS 睡觉的附近一处凹石中有一个布满水藻的宝箱，如明珠一样泛出光泽。在 BOSS 与宝箱的四周，另有不少格外壮硕的河底老鳖，不断的来回巡游。白天立刻查看这些怪物们与 BOSS 的基础信息。五十年老鳖，水下精英级怪物，等级十七，生命两万五千，攻击六百一十三，双防三百八十，技能硬甲，水纹冲击，成精巨鳖，水下精英级 BOSS， 等级十九，生命三十八万，蓝量六千。攻击 1,494 双防580技能硬甲吞噬粉碎冲撞。我了个去，这 BOSS 的属性也太猛了吧！自己现在只有 1,107 的生命， 7 0 4 7的法力值， 9 0 6点的基础攻击力。要想干掉他们，可得费点时间。并且白天还有点担心 ，BOSS 一会会跑路。在进入苍天大界后，连一只普通怪物见情势不妙都会逃跑，更何况是 BOSS。若是 BOSS 一会选择跑路，在水底下，自己还真未必追得上他。算了，见机行事。白天不去想太多，先浮上水面，完成了换气后，又沉下来。
，白天立即燃烧240点法力值，为自己加上双倍效果增幅的寒冥赐福。攻防攻速一速提升 40% 攻击力顿时达到了 1,268 然后挑上了位置最集中的四头五十年老鳖，燃烧掉200点法力值，发动了双倍威力的寒冥爆裂。零二三十倍回报，根本减不完。两千五百四十七，双倍威力的技能攻击确实给力。若非这些五十年老鳖拥有硬甲被动，减伤百分之三十，输出能达到三五零零加，并且白天的智力值属性比这些五十年老鳖要高，技能命中后瞬间造成冰冻效果，接着原地爆炸，带来二次群体法术伤害。伤害五千零九十六，五千零九十六，五千零九十六，五千零九十六，二次群体法术爆炸伤害。将附近的另几头五十年老鳖接先翻出鸡米远，太帅了！白天眼露兴奋，转化简直就是神技。当自己的法力值高到不可思议的程度后，他甚至可以不用依靠反弹就能轻松越级秒杀怪物，甚至是秒 BOSS。因为转换带来的燃烧法力值提升技能的威力没有上限，法力值越高，技能越猛。但是当前白天还需合理的消耗法力值来用技能，否则续航会严重跟不上。白天一出手后造成的动静。立刻将四周所有的五十年老鳖全部惊动，就连最中间那卡车一样大小的 BOSS 都从沉睡中掀开了眼皮。顿时间，至少十七头精英级的五十年老鳖如同水中急流，一起奔袭向白天。白天一边吃下一个终极魔力药水，一边开启增幅加强版的寒冥护盾。寒冥护盾这一个技能初始消耗法力为一百点，白天这一次直接燃没掉一千六百点法力值，使得技能的护盾值升华为八万点。咚咚咚。十七头精英级的五十年老鳖凶猛无比，于水底将白天撞得像个皮球一样弹来弹去。伤害四百九十三、四百九十四，暴击九百八十八、四百九十二。十七头凶猛的五十年老鳖发动的第一波凶悍攻击，瞬间打掉了白天一万零二百七十四点护盾值。因为其中有三头五十年老鳖打出了暴击效果，但也因此，这三头五十年老鳖率先被四十倍反弹的伤害震死。另有四头刚才吃了白天一记技能攻击的五十年老鳖也一起被弹杀，因为他们的血量本就不足两万。但还有十头五十年老鳖存活，刚刚被弹掉了一点七万多伤害后，皆还保持在五千出头的血量线。看来他们的硬甲效果无法影响到反弹的伤害。白天正想痛快收割掉这十头五十年老鳖时，结果表情顿时一抽抽。尼玛，这十头五十年老鳖头也不回，以比之前攻击白天时还要果决的速度，掉头就溜。别看这些老鳖体型硕大。看似笨重，但在水底中的游速可不慢，两秒功夫，全 TMD 跑没影了。靠，太无耻了吧！白天傻眼。好，但在这时，那如卡车一样大的精英级 BOSS 成年老鳖站了起来，发出一道震动水流的咆哮声。这吼声一出，原本逃到快没影的十头五十年老鳖再度游了回来，露出恐惧，但也只敢保持在离白天五十米之外，不敢攻击他了。作为游戏中的怪物，居然还会怕死，真是离大谱了。BOSS 看到逃走的十个小弟又回来后，才于水下重重的喷了一口气，卷动水浪。旋即，他那硕大的鳖脑袋从卡车一样大的石刻下伸出，泛出凶光，锁定了白天的方向。白天可不敢浪费时间，他在水下有憋气实现。另外，寒冥护盾虽然护盾值提升了，但持续时长没有改变，依然是只能存在十秒。因此，白天主动朝着 BOSS 快速游去，同时甩出一道普攻。以 BOSS 卡车大小的体型，白天压根不用担心会打歪。这一击对 BOSS 造成伤害481不得不说，这成精老鳖 BOSS 的防御力是真厚，哪怕白天现在拥有 1,268 的法功，都只打他这么一点血量。BOSS 凶威一露，即刻反击，轰的一声，何时裂开，他如水中巨兽一样，附带出元素的光芒，瞬息撞在了白天身上。白天只觉一阵天旋地转，人都被撞得360度旋转了好几周。伤害 4,809 叮咚，你遭受到成精老鳖的技能粉碎撞击。移速下降 50% 受到持续伤害，持续伤害489 489 b o s s 将白天撞成水中飞人一样后，自己也惨叫连连，巨壳下不断溢血， 40倍反弹， 1 9万两千三百持续40倍反弹， 1万九千五百六十，一万九千五百 b o s s 那后长的生命血条，高达38万的生命力，顿时只剩下1 4万八千五百并且还在不断的快速掉血。因为 BOSS 的粉碎撞击给白带来了持续伤害，一秒失血489在40倍反弹下，每秒反弹他 19,560 滴生命。原本迫于老大的淫威，被逼回来的石头五十年老鳖，看到他们的老大突然重伤后，立刻滑溜的扭头就逃，瞬间没了踪影。而白天稳住身影后，赶紧朝 BOSS 发动了恢复 CD 的
韩明爆裂技能，并且为了加强威力，害怕 BOSS 逃走，白天吃了一口终极魔力药水后，果断燃烧掉所有法力值催动。技能一出，韩明爆裂所化的极寒气流瞬间增幅到如同变成了一条水下苍龙。事实证明，而白天的担忧不无道理。这 BOSS 被反弹打痛打怕之后，也如他那些没出息的小弟们，撒腿就要逃跑。但好在白天反应够快够及时，数倍增幅的寒明爆裂及时命中，伤害 22,016 哦，这巨额伤害打得 BOSS 撕心裂肺惨叫。但这还不是终点 ，BOSS 即刻被全身冰冻住，然后寒冰扭曲，造成爆炸效果，轰动，伤害 44,032 此刻这震撼无比的一幕，若是被外人看到，肯定会惊得眼球都要掉下来。就是白天本人也是震惊的瞠目结舌。没有想到烧光法力值后，自己能打出如此变态的伤害。BOSS 原本14万多的血量线，顿时只剩下了8万二，而且被严重减速，浑身喷血，并且 BOSS 之前的粉碎撞击效果还在给白天带来持续伤害，一秒让白天失血489白天看了一眼这持续伤害，还将持续4秒才会结束，也就是说还能反弹掉 BOSS 七万八千二百点血量。但光是这样还不够 ，BOSS 依然能够保留一点残血，加上它自动的快速回血。还是留不住他，白天急了，赶紧要追加普攻扫出，但 BOSS 彻底被白天打怕打懵了，拖着重伤肢体快速往前逃，连老巢中的宝箱都顾不上了，只想逃命。白天只来得及打中 BOSS 两下普攻，造成总伤害962 b o s s 就逃出了他能攻击到的距离。这还是 BOSS 被严重减速，不然早就跑没影了。靠，劳资花了这么大代价，还让 BOSS 以残血跑了。白天顿时气得只想吐血，但奈何法力值全空。药水还在 C D， 只能眼睁睁地看着他逃走。就在白天气得跳脚的时候，忽然之间，一道信息跳出：“叮咚，玩家繁花似锦向你申请入队，是否接受？”旋即，一道如美人鱼般曼妙的倩影，嘴角坏笑的出现在白天身边。“我猜某人需要我还他人情了。”白天先是一惊，然后大喜，赶紧同意繁花似锦的入队申请，抱着我。看到白天同意后，突然出现的繁花似锦也不调皮了，让白天抱住他。白天知道繁花似锦有一个恐怖的加速技能，当下也顾不得男女有别，双手环抱在他的柳腰上。下一刻后，繁花似锦发动了隐藏职业的技能，全身迸射出一片幽光，如水底飞鱼一样，带着白天破开水流，迅速追出。仅仅五秒的时间，他就带着白天追上了残血的 BOSS。我欠你的人情还清了哟，拜拜。带着白天追到残血 BOSS 的前头后，繁花似锦狡黠一笑，直接推开白天，然后离开了队伍。这女人。他帮了自己这么大的忙，却没有选择留下来分经验，这让白天十分错愕，另类认识到了繁花似锦的性格。但怕残血 BOSS 再跑掉，白天不敢怠慢，迅速喝下一个终极魔力药水，果断将幸运卷轴丢出，同时释放出一道双倍威力的寒明爆裂，终于成功将又想要逃走的 BOSS 血量彻底清空。叮咚，恭喜你击败精英级 BOSS 成精老鳖。由于有幸运卷轴加成，你获得十倍经验与暴力回报，你获得经验值加六零万，额外奖励经验。加十二万，属性点加六，声望加四零。倒下去的 BOSS 尸体下立时飘出一大堆璀璨夺目的物品，光是银币就有几千枚，其中还夹杂着数枚金灿的金币，这是要发达的节奏啊！白天兴奋地笑出了猪叫声，迫不及待地开始捡宝。不，确切一点来说，应该是抢宝，捡不完，根本捡不完啊！零二四全服第一紫色武器，叮咚，你的包裹空间已不足，无法收纳更多的物品。白天正在快乐的捡东西时，忽然响起的提示音，瞬间打破了他的好心情。靠，有没有搞错 ？BOSS 包的太多，包裹不够用。本来白天还想留着包裹里的装备等辉煌天下，穷心辉月十级离开新手岛后再卖，但现在看是不行了。不管有没有买家，白天还是将包裹里的存货、暴虐者之盾、技能书、力量宝石等等物品，全部上架了交易平台，以底价竞拍的方式出售。如此一来，包裹中才清出了十几个空间，可以继续收纳东西。发财了！十倍爆率下 ，BOSS 仅仅是游戏币就爆出了25金，再次让白天包裹中的金币数量破百，而爆出来的装备数量更是多达14件。另有一本技能书、一块宝石、一张卷轴。白天没有忘记那一个水底宝箱，他顾不上查看装备，浮上水面换了一口气后，立刻去取水下宝箱。繁花似锦这个女人讲究啊！突然出现，帮了自己大忙，却不分享半点，连宝箱也没有动。这个女人是个隐藏职业的顶级刺客。他何时出现的？来这里多久了？白天都不清楚。但凡他动了一点心思，甚至可以抢走白天的劳动成果，连这个宝箱也一并拿走。这个女人品行可以，大家倒是可以成为游戏朋友。
。白天一边取走水底宝箱，一边心中点评道。接下来，白天又两次换气，令将河底下几处长有的稀有药材采集走。只有三十个的包裹再次被装满，其中两株药材白天都只能徒手拿着，一直待在水中十分难受。当想要的东西全弄到了手中后，白天便第一时间离开河底上岸。至于任务用的百年老鳖，白天已经收集了那一整头 BOSS 的尸体，可以交差了。之所以包裹不太够用，也是因为 BOSS 尸体过于庞大，竟然占据了四个包裹空间。上岸之后，略作整理，白天盘地而坐，开始愉快的清点收获。十四件装备中，八件绿色，五件蓝色，竟然还有一件最最珍贵的紫色装备。对此，白天兴奋的嘴巴都笑出了花朵。自己能用的三件绿装与一件蓝装，他当场换上，鸟枪换大炮。最后只留下一件蓝装与一件紫装，其余的则全部上架交易平台，节省包裹。寻骨项链、皮甲类装备，品质蓝色，攻击加七八，力、敏、体、质加二十，耐久二百斜杠二百。使用条件：十二级以上射手，刺客。鳖甲玄弓、皮甲类装备，品质紫色，攻击七百一十二，力、敏加四幺，附带。提升 15% 的暴击率，耐久400斜杠400使用条件：一转16级以上射手。这一把紫色品质的鳖甲玄弓，其属性值简直猛到吓人，能瞬间让一个平平无奇的射手跻身于高输出行列。只可惜要16级以上的射手才能装备，估计需要放上一段时间才能卖掉。但至于它能卖多少钱，白天心里也没有谱。反正这一把弓估计是目前全服唯一一件紫装，不同于其他装备。白天将鳖甲玄弓实名上架交易平台，标价100万，故意标出这个天价，露出自己的 ID， 是为了让有心之人来找自己谈价格。虽说是全服第一件紫装，但也才是16级的一转装备。白天可不指望他真能卖出100万的天价。至于另一件刺客用的蓝色玄骨项链，白天是打算送给繁花似锦，当即将玄骨项链截图发给繁花似锦，对方很快回复消息：项链我要了，你多少钱卖？白天抿嘴一笑。回到送你，繁花似锦沉默了一会后，不要，我不收别人送的东西，要么五万块卖我，要么你去送给别人。这女人性子又屈又傲啊！白天回道，这么婆婆妈妈的干嘛？没有你帮我 ，boss 都跑掉了。送这件装备是为了答谢你，没有其他意思。繁花似锦，还是不要。白天头痛，这女人一根筋，她帮自己这么大的忙，给她一条项链还要收钱，那自己成什么人了？因此，白天没好气道。当我是朋友就收下项链，不然我直接把它丢到西凉河里。繁花似锦没再回复了。白天无语，我现在在岸边，坐标2 8 3十比四百八五分钟内没看到你来，我就把项链丢河里。或许是见白天认真了，也或许是白天那一句把他当朋友起了效果。繁花似锦赶紧回复：别，你个败家子，别丢掉了本姑娘的极品项链，我五分钟内必到。看到对方愿意收下后，白天才露出了一抹微笑，继续查看其他收获。霸气加持。C 级技能，消耗 10% 的生命力，凝聚霸气加持，提升 50% 的生命， 2 0的双防，持续30秒。技能 C D 两分钟。学习条件：一转以上坦克，战士类职业。二级魔力宝石，相于装备上后获得每秒自动恢复两点法力值效果。相于装备上后可重新取出六次，超过六次后将永久消失。幸运卷轴，耐久一一，一张神奇的魔法卷轴。使用之后。击杀指定的野外怪物或者是 BOSS， 都将获得十倍的经验与暴率。爽啊！竟然又出了一张珍贵无比的幸运卷轴，这兴奋的白天差点一蹦三丈多高。技能书霸气加持也是个好技能，估计能卖个好价钱。白天当场将它上架，标价四万块底价竞拍。幸运卷轴则收下，另将新鲜出炉的二级魔力宝石镶于武器上。自此，白天每秒能自动恢复三点法力值，效果虽然还是慢了点，但对续航来说帮助不小。还有最后一个水底宝箱，是时候开启了。水底宝箱开启后，将随机获得一样不低于蓝色品质的物品，另有极低的几率获得紫色物品。不错，又是一个盲盒。白天立刻开启。叮咚，你获得紫色特殊物品——高级包裹扩充石。高级包裹扩充石，使用之后将额外增加100个包裹空格。不错嘛，这个东西来得及时。白天正嫌弃包裹太小，完全不够用，赶紧将这块扩充石头使用。顿时，其包裹空间从30格变成了130格。对了，刚才干掉 BOSS 后，连升了两级，已经达到了13级。白天还没有加点，连升两级，共获得四点固定全属性提升。
，以及25点自由分配属性点。一转之后，每升一级获得的自由属性点似乎是按等级而来。别的职业白天不知道，但他自己是升11级时得到11个自由属性点，以此来类推。加上刚才干掉 BOSS 后奖励的6点分配属性，白天现在有31点自由分配属性。白天按21点智力、五体、五敏加下去，加完点，以及身上又换了几件绿装。以及十二级才能装备的极品蓝装无换戒指后，他目前属性如下：角色名璀璨，职业寒明大屋，一转全属性提升 30% 等级13304516912000生命 1,497 蓝粮 7,757 法工 1,150 物防129法防95幸运四，声望400。就在白天欣赏自己的属性变化之时，忽然先后响起了两个全服的系统公告。叮咚，恭喜飞鹰区的玩家日不落成功升上十级，离开新手岛，成为一转射手。作为九天第一个成功一转的射手玩家，奖励日不落等级加一，幸运加二，声望加二百，隐藏职业卡片一张。叮咚，恭喜泡菜区的玩家太阳神成功升上十级，离开新手岛，成为一转坦克。作为九天第一个成功一转的坦克玩家，奖励太阳神等级加一，幸运加二，声望加二百，隐藏职业卡片一张。至此，九天全服的六个第一职业全部出现，但很可惜，最后的第一射手与坦克被外服区的玩家抢走了。就在白天暗暗可惜时，我的项链了。繁花似锦款款走来，如同冰川上的雪莲，冰冷而艳丽，性感而神秘。它的每一步都散发出一种无可阻挡的魅力。让人无法忽视他的存在。零二五突遇火灾，白天刚将玄骨项链送给繁花似锦，然后就准备一同返回给花和尚交付任务时，岂料眼前突然漆黑一片，白天直接掉线，退出了游戏。白天，你快起来，楼下着火了！耳边传来死党炸雷般的焦急呼喊。白天摘下头盔，立刻察觉到一股焦糊味弥漫在宿舍。透过窗户玻璃，他看到外面浓烟滚滚，怎么回事？白天一急。赶紧翻身下床，死党不知道，反正楼下起火了，赶紧赶紧，带上我们的游戏设备下楼。白天则快步跑到窗户边上一看，顿时眼皮子一跳。公寓宿舍楼有21层高，而白天他们住在19层。此刻公寓楼下全是人，他们焦急的看着着火的宿舍大楼。虽然早有人报了火警，但根本没有那么快能到，还收个毛线的游戏设备，快想办法走。白天来到阳台，看到火势是从17楼开始烧起的。黑烟漫天，已知不妙。他第一时间冲到浴室，将所有水龙头打开，同时往自己身上浇上一桶水，又弄湿两块毛巾。白天自己拿一块湿毛巾捂住口鼻，另一块留给死党。出来后，发现死党已经将他与白天的游戏设备全打包好了。靠，我真服了你！白天无语，将另一块湿毛巾丢给死党聊烦。钱可以不要，我那几百 G 珍藏的视频也可以不要，唯独这两套游戏设备可万万不能丢。看到死党这么偏执。白天都不知道说他什么好，别废话了，快走！两人当即开门，火速离开宿舍。今天是大年初三，公寓楼中 98% 的同学还在老家过年，留在这的人并不多。你秀逗了还坐电梯，直接下楼梯。看到廖凡去按电梯，白天赶紧扯着他就往楼梯内跑。结果楼梯那的消防通道门一打开后，一片呛人的黑烟涌至。若是没毛巾捂住口鼻，白天二人会瞬间被呛倒。完蛋！白天与辽凡看到火势已经烧至18层楼，高温恐怖，根本无法顺利离开。意识到下不去了，白天赶紧拽着死党往楼上跑，一直跑到顶层21楼的天台。来到天台边缘，白天探头一看，发现凶猛的火势已经烧至18层了，黑烟冲天。快看了，天台上有人在，里面还有学生在，他们被困在了上面。下面的人看到楼顶上的白天与辽凡，急得大叫：“完了！我怎么感觉咱俩今天要凉了？”我还没有交过女朋友了，可不想死。死党看到这伙事后，瞬间吓懵了，一脸的绝望。其实白天心里也很慌，他也怕死，但知道这时怕死也没有用。去水房，白天拉起死党来到顶层的水房，费了九牛二虎之力才将铁门打开，然后赶紧将门关上，躲到水中。我们或许有机会等到消防队来救我们。或许是有白天这主心骨在，死党的精神也振作了起来。直到有黑烟钻进来，白天与辽凡双手。全是血后才打开了水井盖。白天，你说我们会死吗？死党脸色苍白。白天安慰道：“不会，吉人自有天相。”
别说话了，保存体力。二十分钟后，火势冲上了天台，黑烟滚滚，白天与辽凡只能躲到水中去，哪怕有湿毛巾都无法睁开眼睛了。完了，难道真要凉了？突然，水房的门被冲开，一股刺鼻的黑烟扑面而来。完了，难道这次真的在劫难逃了？但这时，公寓楼下终于响起了消防警鸣声。不知道过了多久，当白天睁眼醒来时，发现自己正睡在医院的特护病房中。而啊！你可算是醒了！一个焦急且激动的哭声响起，一位皮肤黝黑的中年妇女激动地抓着白天的手，泪流满面。妈！半晌后，白天才知道，此时已是三天过去，自己在医院中昏迷了三天。母亲在得知自己遭遇火灾住院后，第一时间从老家赶了过来。儿啊！母亲的声音充满关切：“你这次真得好好感谢你的同学。”他的语气充满感激：“要不是他，妈都不知道还能不能再见到你。”只可惜你同学他，母亲的声音哽咽了，他扭开脸，不忍心继续说下去。白天心里一急，妈，我同学怎么了？他的声音带着一丝慌张。母亲动容道：“就你们的消防工作人员说，当时火势与浓烟太大，他们根本找不到你们的位置施救。后面是你的同学不顾生命危险离开了水房，消防工作人员才找到了他。他被烧伤昏迷前手，前手还指着水房的位置，因此消防人员才找到了昏迷的你。”闻言。白天的心瞬间跌入了谷底，他的脑海中一片空白。他这个人没有什么朋友，辽凡是他唯一的朋友与兄弟，可以说自己这条命也是他救的。若不是自己昏迷了，辽凡也不会冒险迎着火势出去求救，这让白天很自责。事实上，白天只是被烟枪迷糊了，身上并没有被烧伤。知道他醒了后，很快有医生过来检查，皆称白天状态很好，再观察两天就能出院。白天很想去看辽凡，但母亲死活不让。说他刚醒来，身体还很虚弱，需要好好休息。他还说他可以带白天去看望辽凡，会把他的情况及时告诉白天。很快，母亲传来好消息，称死党脱离了危险，已经离开了 ICU。这也让白天松了一口气。趁着母亲去买饭时，白天偷偷下床，问了医生后才知道死党的病房在哪。他迫不及待的想去看望他，想当面表达自己的感激和愧疚之情。哥哥真是太笨了，好好躲在水房里等人来救不就好了？非要出去逞强。这下好了，全身四分之一的面积被烧伤，就好了，也毁容了。以后哪个女人会愿意嫁给他？还没有踏进死党的病房，白天就听到了里面传来的声音。白天知道辽凡有一个小他三岁、正在上高二的妹妹叫辽璇。哎，我去打听过了，若要给凡子做最先进的植皮手术，就得出国，那需要花费上百万。这我们怎么负担得起？一个中年男人的叹息声响起。这时，另有一个中年妇女的哭泣声传来。凡子太傻了，他逞强救了自己同学，可我们怎么办？白天的心情顿时沉重如山，愧于面对辽凡的家人。他知道，若非因为自己昏迷，危在旦夕，死党不会冒那么大的险。兄弟，你是为了救我才弄成这样的。别说上百万，就是上千万，我也会想办法给你弄来，让你彻底恢复。白天没有进去看辽凡，而是默默的转身离开了医院。走出医院后，白天以最快速度买了个新手机，补办回手机卡。小兄弟。这是最新的 H W 2 1代实际网络智能机， 8 8 8 8元。白天点了点头，插入手机卡开机后，连续十几条信息跳出。白天眼神顿时一亮，用新手机给老板付过钱后，立刻查询了账户余额，可用余额18651482。186万。虽然三天没上线了，但从这余额中也可以看出，自己在九天游戏中出售的物品估计是全部售空了。居然卖了这么多钱，这是白天也没有想到的。白天压下激动后，立刻拨出电话，向九天官网订购了一台价值三十万的顶级游戏舱。同时，白天通过网上签约，又在学校附近租下了山水高级公寓中的一套三室二厅，年租金五万，他一次性付清。这时，他的银行卡中还剩下一百五十五万。接着，白天又去了一趟银行，然后回到医院，敲响了辽凡的病房。开门的是一个满脸皱纹的中年汉子，他问道：“小伙子，你是？”白天说：“叔叔你好，我叫白天，是辽凡的舍友。”听到白天的话，辽父表情微微一愣。白天继续说道：“辽凡是为了救我才弄成这样的，他后续的治疗费用我会负责。”说着，他拿出了一张银行卡，这张卡里有150万，您先收着。这是我的电话，您随时也可以找我。辽父被白天弄得愣在原地。白天看了看缠满白布的昏迷死党后，又朝辽父鞠了一躬，才离开了病房。快回到自己病房时。白天听到母亲在里面打电话，语气很激烈。只听母亲说道：“你催什么催
，我儿子住了院，我不来照顾他，谁照顾他？是母亲在跟她现任的丈夫打电话，而母亲现在的丈夫声音很激动，他是你儿子，但是是跟着他亲爸，不是跟着你。我们家女儿才两岁大，你不回来，难道要让我一个人每天带着她去卖鱼吗？母亲生气道：“我不管，你自己坚持几天，等我天好一些，我才会回去。”病房外，白天鼻子微微一酸。等里面电话结束后，过了一会。白天才故意于门外喊道：“妈，我回来了，我刚刚出去了一趟。”灵儿又学会炼药术。由于知晓了母亲的不容易，在白天的坚持下，母亲是第二天下午才依依不舍地离开了江州。在母亲离开时，白天还偷偷的将四万块钱塞入了他的行李中。这时，白天的手机响了起来，是神风专地的电话：“白先生，你好，我们是神风专地，你订购的九天顶级游戏舱已经送到，是现在上去为您安装吗？”白天填的送装地址是昨天租下的山水高级公寓。白天让神风专地的工作人员现在上门安装，同时告诉了他开门秘密。然后他便准备出院去江水高级公寓。这时，白天的手机再度响起，是一个陌生号码。接听之后，是一个女孩子打来的。白天是吧？白天一听这声音就听出来了，她是死党辽凡的妹妹。白天，我是。你这人还算是有点良心，不枉我哥哥冒死也要救你。这次火灾哥哥的治疗费用，你们学校是出了，但之后要帮助他直批恢复的钱，却需要我们自己想办法。不瞒你说，我们家的条件并不好，根本负担不起哥哥后续的昂贵治疗费用，所以你给的150万我们收下了。白天说道：“这是我应该做的，后续如果费用不够，随时找我，我会想办法，一定负责到底。”听到白天这样说后，辽凡的妹妹语气才变得柔和了一些。好，结束电话后，白天心中只有一个念头。挣钱挣钱，赶紧挣钱！现在手上只有一万多点，白天浪费了四天多的时间，需要赶紧上线。打车来到江水高级公寓时，已是晚上七点十一分。这里的环境不错，依山傍水，风景优美。停车场上停着不少豪车。白天租下的是六栋八百零一号，他用密码锁开门后，其内的装修风格简约又不失大气。格局是三房两厅、两卫两厨，南北通透，每个房间都有大大的落地窗，一眼就能看到外面的山水景色。白天十分满意，之所以订个这么大的公寓，自然也是为了等死党好后一起住过来。神风专地的工作人员十分专业，已经于主卧中为白天安装好了九天顶级的游戏舱。之前，白天他们通过刮刮乐抽到账号后送的游戏登录器，那只是最普通的一款。如果需要再补办的话，得花两万块。这次之所以奢侈的花三十万弄个最顶级的游戏舱，是因为游戏舱不仅能带来更好的游戏体验，还能让玩家在睡眠中进行游戏。要是再疯狂一点，游戏舱内甚至还有营养液能用，可以让人三天三夜不下线。白天现在急需挣钱，很多很多的钱，近期肯定要花大量时间投入游戏，所以他才决定买一个顶级游戏舱。白天洗了一个热水澡，随便吃了点东西后，立刻躺进游戏舱内准备上线。还别说，这三十万买来的顶级游戏舱，感觉就是不一样，躺在里面十分舒服，并且自带按摩，就算是连续躺个几天，也不会让人感觉身体不舒服。完成验证后，连接游戏，白天立刻上线。叮咚，欢迎你回到九天，祝您游戏愉快。上线的地点依然是西凉河畔。四天多没有上线了，估计全府 98% 的玩家们都已经离开了新手岛，怪不得自己上架的所有物品全卖完了。最让白天好奇的是，他上架的那把紫色射手武器，挂上的天价100万也有人要。现在已经落后太多了，估计等级都不领先了，自己要抓紧提升上去。白天快步朝花和尚那里赶去。同时打开好友栏，里面有二十几条未读信息，其中有繁花似锦发来的四条信息，分别是在不同时间段发送的。三天前，你怎么还没有交任务？那炼药术有名额限制的，臭和尚说他只会教三个人。两天前，我发现了一个特殊地图，我一个人很难刷。等你上线后，要不要一起去闯闯？昨天，你是现实中发生什么事了吗？看到繁花似锦说炼药术有名额限制，只教三人时，白天头皮一跳，他突然意识到。如果自己错过了这个机会，可能就再也无法学习到炼药术了。他心中涌起一股焦虑和懊悔，仿佛自己错过了一个宝藏，而这个宝藏正在慢慢消失。同时，白天也诧异的发现，繁花似锦已经十七级了，比自己都高出四级，但他现在不在线。另外的十几条好友信息是已经离开新手岛的辉煌天下与穷星辉月发来的，他们发来的信息无非就是为了买白天手中的装备，但后面随着白天几天不上线，等级被人超越后。他们的态度就没有那么热情了。白天关闭好友功能，快步赶往花和尚所在的破庙。
，边锤也成的玩家数量确实是多了起来。一路上白天遇到了不下于十支队伍在打怪升级，当白天来到破庙时，发现附近挤满了人影。大师，只要你能教我炼药，开什么条件我都答应。大师，你教我炼药吗？赢家以后就是你的人。大师，只要你给我任务，我叫你爹都行。挤在附近的玩家们，全是为了来学习炼药术的。诸位施主，不是本大师不教。而是我那顽劣的大徒说了，谁想学我的炼药术，就必须打败他才有资格。我若不听他的，他就与本大师没完。哎，这猎徒连师尊都敢打，简直是……花和尚一副心有余悸的说道。在外面听到这话，白天心里一喜，难道是繁花似锦在帮自己？应该是，除他这个第一次课外，游戏中应该没有几个人敢打 NPC 吧？话说，这游戏里的 NPC 这么人性化，跟活人一样，也知道害怕。靠！姐姐姐，你几个屁啊！我们都学不到炼药术，你一个臭牧师挤进去就能学 ？M B， 繁花似锦太过分了，他是第一次课，谁打得过他？就是，明显就是要霸占着炼药术奇货可居，不让别人学。大师，你做师傅的怎么能怕自己徒弟？附近的玩家们一片哗然，集体抗议。然而，花和尚却如若未闻，依然不理不睬。直到白天挤进来后，花和尚顿时表情一阵。然后露出了悲喜交加的神情。混小子，都几天了，终于舍得滚过来交任务了。你知不知道，你不在的这几天，那臭丫头为了帮你骚扰了我多少次吗？花和尚一副说多了全是眼泪的表情。白天尴尬一笑：“大师，我这不是来了吗？”花和尚翻了一白眼：“哼，念你弄来的是最珍贵的百年老鳖，这次就原谅你了。”这时，系统提示音响起：“叮咚，恭喜你完成花和尚的考验任务，奖励经验。”加幺零零零零获得拜师资格。白天面露喜色，然而还莫等他开口，花和尚又继续说道：“叫我一声老师，以后你就是本大师的二徒弟。这本从不外传之秘就是你的了。”花和尚见笑的掏出一本泛黄的古朴书籍：“等一等，大师，你不是说要打败你的大徒弟后才能学习炼药术吗？这个臭小子凭什么能学习？对啊，他又没有打败你的大徒弟繁花似锦。我们抗议，大师。”你搞区别对待，四周的玩家们顿时不乐意了。花和尚则白了一眼四周大叫的玩家们，他例外。我大徒弟说的，你们要是不服，找我大徒弟说理去，去找繁花似锦这个第一狠人女刺客说理。他们哪有这个胆子？前两天，一伙人公开叫嚣繁花似锦太霸道，要垄断炼药术，不准别人学习。结果，那一伙人在一个晚上，全被繁花似锦连杀数次，全部掉到十级以后，都回新手岛改造了。现在边陲野城这一带，没人敢得罪繁花似锦，就连这里唯一的血月公会都不敢找繁花似锦的不痛快，所以普通玩家哪里敢去找繁花似锦说理？然白天倒是很意外，没想到几天不上线，繁花似锦在这一带已经有了如此凶名与威势。老师，听到白天叫了一声老师后，花和尚露出了笑容。很好，很好，从今天起，你就是本大师的第二个弟子，以后要好好努力哦。说着，将炼药术技能给到白天。白天露笑，然后在四周所有人眼红的目光下，学习了炼药术技能。只听得一声清脆的系统提示音响起：“叮咚，你拜师花和尚成功，有名师指导，炼药成功几率永久提升 5%。有个师傅不错嘛，还能提升炼药成功几率。”白天心满意足，在四周所有人眼红的目光下，学习了炼药术。叮咚，你学习炼药术成功。作为东方苍天大界十万蛮山之内。第二个学会炼药术的玩家，奖励幸运值加一，随机一品单方一张卷，这可真是意外之喜！没想到还能获得如此丰厚的奖励。027偶遇仇人，十万蛮山之内，自己现在所处的区域吗？这个游戏有点意思啊！游戏的设定真是别出心裁，以苍天大界的某一块大区域来划分，让人充满了无限的遐想。苍天大界究竟有多大，又分为多少区域？官网并未给出详细的介绍，一切都是未知。这个游戏对玩家们而言充满了神秘感，让人迫不及待的想要一探究竟。白天感叹过后，拿出回城符，准备回到边陲野城。破烂的边陲野城内，此刻人满为患，挤满了玩家的身影。聊天区里热闹非凡，各种热议、求购和组队的声音此起彼伏。靠！怎么药水还没有刷新？有钱都买不到药，搞屁啊 ！M M P D， 药店的 N P C 老板娘每天限量出售一万瓶药水，根本不够分。这游戏太绝巴难玩了，怪物变得会偷袭、会逃跑就算了，连城内的 NPC 也坏得很，又偏又抢。
，谁说不是了？老子昨天就被一个 NPC 骗了八十八银，简直没天理了！高价收购生命，魔力药水，有货的老板请联系我。十一级效率队伍，差一个牧师，一个法师来了就可以效率开刷了。白天看着聊天区里的玩家们抱怨药水不够、NPC 欺骗等问题，心中暗觉有趣。自己虽然四天多没有上线，但凭借豪华的装备、十三的等级和牧师职业，一出现就成了众人瞩目的焦点。当前阶段，十三级的牧师级别也不低了，许多人过来邀请他组队，让白天感受到了这个游戏的热情与活力。好在白天一直隐藏着自己的信息，否则让人知道他是璀璨。之前的第一牧师肯定会被骚扰个没完。白天包裹中还有不少药水，足够支撑一段时间。他这次回城主要是为了修理装备，系统真是太黑了，随便修一下装备都要花费 1.1 金。修完装备后，白天打开刚学会的炼药术界面查看。他期待着能够通过炼药术制作出更加高级的药水，为自己的冒险之旅增添一份保障。道家炼药术，璀璨一级学徒，老师，花和尚提升 5% 的炼药成功率，炼药熟练度零五百，当前可炼制。下品金创单，功效：顺回600点生命后，每秒恢复 2% 的血量，持续3秒。CD 5秒，下品回灵丹，功效：顺回400点蓝量。每秒恢复 2% 的蓝量，持续3秒 ，CD 5秒。我去，这炼药术简直太牛皮了！才刚开始学习就能炼制出远超终极药水效果的丹药。对了，刚才系统还奖励了自己一张一品丹方，白天取出来查看。融血壮骨丹，一品丹方，服用后永久提升10点体质，每秒自动恢复一点生命，最多可同时服用三枚，超出后无效。唯一美中不足的是。炼制这枚丹药需要的五味药材的白天花些时间去找，而且另得花时间去采集炼制下品金创丹与回灵丹的药材才行。于是白天决定先去将周边有 BOSS 的地图去采一遍，然后再去一边升级一边采集药材。白天脑海中有活地图，他清楚的知道500里内哪里有炼金创丹与回灵丹的药材生长。万一500里内附近的 BOSS 已经全被人捷足先登了，想要快速挣钱，炼药也是一条赚钱的途径。按照脑海中的活地图标示。白天先后去到两个标注有 BOSS 的地图，结果都扑了个空。看来这四天内 BOSS 已经被人干掉了。BOSS 一旦被干掉，就得一周之后才会刷新。眼下还有最后一个位置有精英级 BOSS， 虽然白天不抱多大希望，毕竟自己四天多没上线，但还是坚持找去。主要是因为那里还生长着炼金创丹必备的百干草，就算没有 BOSS， 刷刷小怪、采采药也行。半小时后，白天来到了最终目的地，一片被白雾弥漫的峡谷之中。果然不出所料，这里的精英 BOSS 也被人干掉了，空空如也，没辙，只能是深入其内刷刷小怪与采药了。白天叹了一口气，朝着古深处继续前行。但在十几分钟后，那白雾弥漫的深处忽然响起了特殊的动静。操！青青小白，你们 TMD 太无耻！我花了两千块雇佣你们来帮忙，结果发现一级灵药后，你们竟然要杀雇主抢灵药，如此下作就不怕我曝光后，你们在。边陲野城那会成为过街老鼠吗？此时，浓雾深处，一处浅坡上，有一名愤怒的残血战士与一名女射手背靠背而立。这两人的四周有六名满脸冷笑的玩家，将他们围了起来。为首的 ID 叫青青小白，是个十三级战士。他一身黑白品质的装备混搭，他嘲讽道：“白痴，一株一级灵药市场价三千块起步，你 TMD 才给我们兄弟两千，能怨我们吗？就是，除非你们加钱。”不然，不仅一级灵药是我们的，爷爷们还要送你们免费回城一趟。此刻，五十米高的斜坡上，那岩石之间有一只乌黑发亮的灵芝，这是一级灵药，是珍贵的炼药材料，也是他们的目标。呸！一群没有信誉的小人，我俩不会信你们。就算加了钱，你们也会杀人抢药。女射手愤满啐道。青青小白顿时冰冷一笑，既然如此，那就没什么好说的了。兄弟们，送他们免费回城。立时，青青小白六人。如饿狼一样围攻上去，身为雇主的战士与女射手二人寡不敌众，很快惨死在青青小白六人的手中，并且还爆出了两件装备，不错，还出了一件射手用的黑装。老四，给你了。青青小白捡起装备，分配给他们中的老四。这时，有一人上前道：“队长，万一这对狗男女上论坛曝光我们怎么办？杀了雇主抢了灵药，毕竟不是光彩的事情。”青青小白笑道：“怕个屁，咱们老大。”范蒂斯已经成为了血域的堂主，咱们以后也算是血域的人，霸道一点又怎么样？谁敢对咱们说三道四？
。青青小白一脸嚣张，仿佛整个世界都在他脚下。再说那对贱男女，若真敢抹黑咱们，大不了我们花点钱去请水军将事件黑变白，白变黑，不是信守之事。另外五人顿时朝着青青小白竖起大拇指，还是队长，你有一套。青青小白得意洋洋，然后对刺客老五说：“你去采药，注意一点。”我看论坛上有人说，一级以上的灵药四周一般藏着首要凶兽，就算不是 BOSS， 最差的都是恶魔级别的怪物。刺客点头，好了，我做事，你放。刺客正拍着胸脯保证时，结果话都没有说完，一道极寒气流呼啸而至，瞬间命中在刺客的身上，伤害 2,102 刺客表情一僵，血量清零，直挺挺的原地倒下去，还爆出了一把匕首。操，大家小心！青青小白反应最快。但话才说完，被秒杀的刺客老五尸体被冰冻，轰的一声产生冰雹效果，立刻将旁边的老六与老四二人一起波及于其中，秒杀于原地。这时，只见一道嘴角邪笑的身影自白雾之中缓缓走了出来。璀璨，青青小白表情巨变，瞳孔紧张，死盯着走出来的人影。记性不错，没有忘记我吗？白天坏坏一笑，正准备继续出手之际，青青小白则嘶吼道：“璀璨！”在新手岛时，我们虽然偷袭过你，但也全部被你反杀，并没有占到任何便宜。你何必还耿耿于怀？实话告诉你，我们兄弟几个现在是边陲野城这里唯一工会血月的人。你要是将我们全杀了，就是挑衅血月。你，白天压根懒得听他说完废话，净手一记远程普攻，打出971的伤害，将青青小白秒杀。操！见状，剩下的老二与老三分别是一个坦克与一个法师，面露凶色，直接朝白天动手。坦克发动冲锋技能，法师则发动大火球术，一起轰来。白天嘴角一勾，周身之外浮出黑白二色的气罩，他用出了寒冥护盾。坦克的撞风撞来，伤害67眩晕控制无效， 40倍反弹， 2,680 火球术造成伤害211 40倍反弹， 8,440 8白天本要以碧波净莲华敲近身的坦克一仗，结果这货与他的同伴法师直接被弹死了。这么不精完。白天摸了摸鼻子，感觉有些无趣。本来他以为坦克身板够硬，伤害又低，还是能多玩一会。结果也是一下被弹死。但也正常，这坦克才十二级，就算是一直是全体制加点，加上身上的装备，目前的血量上限了不起有两千。他被白天反弹出两千六百八十的伤害，自然是扛不住的。白天轻轻撇嘴，开始收取他们爆出来的物品。有七件装备，二百五黑，全是不入流的。白天懒得放包裹。现场挂上交易平台卖钱，现在低级装备贬值的厉害，不入流的白装最多几十块钱一件，黑装还能卖个上百。青青小白这几个家伙虽然没什么油水，但胜在爆出了不少百干草，这应该是他们刚采集到不久的。捡完东西后，白天将目光看那向了坡上那一株一级灵芝。之前赶路时没有怪物攻击时，白天会逛一逛交易平台，了解行情，所以也知晓现在一级的灵药最普通的都能卖个三千块。所以这灵药也算是个抢手货。白天爬上去，伸手要摘下灵芝时，忽然，轰！坡上的岩石裂开，石屑喷飞，一道腥臭的黑光扑袭而来。一级以上灵药都可能会拥有首要凶兽，显然这一株灵芝下已经诞生了一头首要凶兽。突袭白天的是一条藏在岩石下的黑灵怪蛇，有大腿粗细，五米多长，獠牙森森。黑灵怪蛇攻速很快，如闪电一般咬向白天的胸膛。这一击伤害高达762你已中毒，双防降低 10% 每秒失血 1% 持续10秒。黑灵怪蛇，恶魔级怪物，等级18生命6万，攻击891双防450技能剧毒缠绕，是一条18级的恶魔级怪物，难怪伤害这么高。白天挨了一口，也并不慌张，抬手一道增幅加血数，立刻将血量值拉满。反观咬了他一口的黑灵怪蛇，瞬间被弹掉三万出头的血量，而且由于剧毒效果，让白天每秒持续掉血，黑灵怪蛇也在被持续四十倍反弹，瞬间没了一半血量的黑灵怪蛇，獠牙大张，其长长的躯体快速游来，想缠住白天，但白天可不想跟他浪费时间，一道增幅威力的寒冰爆裂将其重创，冰冻，二次爆炸，然后再次补上几次普攻，这一条对普通玩家而言很危险的恶魔级怪蛇。当场失去了活力，血量清零，僵硬的倒下去，摔落了斜坡。搞定黑灵怪蛇后，一级药材灵芝顺利到手。让白天惊喜的是，这一株灵芝居然是炼生古龙血丹的配方药材之一。欠缺的五味药材
顿时集齐了一样，算是意外收获。而且白天知道，一般有灵药的地方，附近肯定不止一株，应该还有。当即就决定留在这里，一边刷怪采百干草，一边寻找，看看还有没有其他一级灵药。至于青青、小白他们，白天压根不怕他们来报复，甚至巴不得他们叫人来才好，这样就可以杀人爆装备，这可比打怪来的快。而在此时，先前被白天杀回城的青青、小白六人，正将白天的祖宗十八代都骂了一个遍。他们完全忘记了是他们早前在新手村偷袭过白天才结下的怨，也忘记了他们之前还以多欺少、杀雇主、抢灵药的无耻行径。青青、小白骂了白天一顿后，立刻联系老大范蒂斯：“老大，我看到璀璨了，这王八蛋原来也在边陲野城。”此刻，正与血月正副会长组队在高级地图杀怪升级的范蒂斯顿时停了下来。璀璨，范蒂斯眼中闪过一丝寒光。以前我还有些惧你，但今非昔比，你都调出了等级榜，而我手下也有了一大票兄弟。范蒂斯心中暗自冷笑，是时候有仇报仇了。让我用你这个之前的第一牧师之名来充当血月立威的垫脚石。零二九发现隐藏地图，青青、小白等人或许是惧怕了白天的实力，以至于白天在峡谷中刷了两个小时的怪，都没有人敢来找麻烦。对此，白天也乐得清闲。他一边刷怪，一边采药。此刻，包裹中已经采集到了六组百干草，足够多了。一直没有遇上新的灵药，白天都打算换地图去采集下一味药材时，忽然闻到空气中飘来一股特殊的芬芳。白天循着味道，于迷雾成障的峡谷中慢慢找去。走了一会后，突然狂风扑面，白雾卷开，空气之中的芬芳味道更浓。白天察觉到了凶险，只见一只硕大的黑纹魔蝶类的怪物从半空中袭至。原来空气中的味道是从这只怪物身上飘出来的，魔斑蝶，大师级怪物，等级18生命 42,000 攻击 771， 双防380技能虚弱。魔斑蝶的攻速极快，白天手臂一痛，立刻受到伤害642。你遭受到虚弱效果，全属性下降 10% 持续30秒。这魔斑蝶的攻击附带虚弱效果，一击打掉白天642的血量后。也被四十倍反弹弹掉两万五千六百八十的血量，大师级怪物有点狠啊！换做其他玩家，除了坦克、战士以外，挨了魔斑蝶一击，十有八九会凉。白天并没有急着反击，他抬手一个双倍增幅效果的寒鸣赐福给自己，立时攻击、防御、攻速、移速全部提升百分之四十。之前一直不用这技能，是白天怕自己的防御过高，影响四十倍的反弹效果，而趁着白天为自己加状态。魔斑蝶再次扑袭而至，伤害590 40倍反弹2万三千0百。魔斑蝶悲鸣一声，血量归零，浑身爆裂，落地而死。叮咚！你越五级击杀大师级怪物魔斑蝶，获得经验加 540， 额外奖励经验加108。这大师级怪物魔斑蝶带来的经验值还可以，令爆出了几十枚铜币。以白天的经验判断，一般某个地图中一旦出现了大师级的怪物后，其数量肯定不会少。并且附近有很大的几率会出现 BOSS 级怪物，难道这一片峡谷中还有活地图没标注出的隐藏 BOSS？ 念及此，白天眼神一亮，提起了精神，继续往前探索。接下来每过一会，都会遇上一只甚至几只突袭而来的魔斑蝶。这些大师级的魔斑蝶，一般的寻常队伍都没有能力搞定，只可惜他们遇上的是白天这个隐藏牧师职业。十分钟过后，白天诧异的发现前方不再有迷雾，视线明朗起来。四周开始变得鸟语花香，连生长的百干草数量都变多了起来。叮咚，恭喜玩家璀璨，你发现了隐藏地图。果然，这里真是活地图上没有标示过的隐藏地图，那这里有 BOSS 的几率将会大增。白天兴奋起来，白天继续探索着，他每走一步都小心翼翼，生怕错过了什么重要的线索。他的眼神犹如鹰一般锐利，不放过任何一个细节。突然，他眼前一亮。发现了前方一株长势若盘龙的古树上有一条火红赤色、似爬山虎模样的灵药植被。咦，灵药，致血藤，一级灵药，这正是炼溶血壮骨丹的第二位药材，爽歪歪啊！白天心情大好，但更大的惊喜还在后头。白天眼神一颤，突然看到了有只巴掌大小的魔斑蝶，缓缓地飞在了致血藤上。这只小魔斑蝶极其的另类，年幼魔斑蝶，可以捕捉的野外生物。等级一级，击杀成年的魔斑蝶有几率爆出魔斑蝶封印卡片，可以用来捕捉一级年幼魔斑蝶为宠物。死，宠物
。九天公测已经一周时间，但还没有听说过谁有宠物。自己人品爆发了，要是捕捉到这一只小魔斑蝶为宠物，它就是全服的第一只宠物。作用大不大不知道，但作为第一只宠物的价值绝对不会低于自己卖的那一把紫色弓。想到这一点后，白天的手心都激动的发颤起来。目前还没有打出魔斑蝶封印卡片，这只小魔斑蝶先不去碰它。白天将之视若以物，只是看了一眼后，便小心的绕开，等待爆出封印卡片再来找他。很快，前方出现了一大片开满娇艳黄花的异质区域，黄花之上是大量的成年魔斑蝶在开采花蜜。这里的魔斑蝶数量有点多，少说也在三百只以上。白天准备妥当后，先为自己又加上增幅状态，攻防攻速移速提升 40% 然后朝着边缘处一只成年魔斑蝶发动双倍威力的寒鸣爆裂。这一道醒目的极寒气流飞袭而去，对第一只魔斑蝶造成可观伤害 4,920 接着形成冰冻，轰的一声产生冰爆效果，将附近十米以内数十只魔斑蝶全部席卷，造成了让法师职业看到都要惊呆的群体爆炸伤害 9,840 白天的这一招顿时打痛了三十几只成年魔斑蝶，他们愤怒的朝白天杀来。白天并不着急，又于三十码外锁定一只魔斑蝶，连续打出普攻。白天现在的命中率进步了许多，远程攻击命中率能保证在 95% 以上。当三十几只魔斑蝶近身之际，白天吃下一个终极魔力药水的同时，又释放出了能吸收八万点伤害的加强版寒鸣护盾。三十几只成年魔斑蝶疯狂地朝着护盾发出攻击，护盾吸收伤害509 591 592 591连续承受了三十三只魔斑蝶一轮攻击下来，寒鸣护盾仅掉了不到两万点的护盾值，并且。在寒冰护盾存在期间，白天能抵抗绝大多数控制效果，所以魔斑蝶的虚弱被动根本不起作用。成年的魔斑蝶总共才四万两千的生命力，他们第二轮攻击白天后，直接被弹死，全部凉凉。白天瞬间收割到两万一千三百八十四的经验，另有数百枚铜币，以及又增加了三十三点法力值。趁着寒冰护盾还有六秒的时间，白天赶紧吸引第二波魔斑蝶，成功在寒冰护盾消失前收割下第二波魔斑蝶。虽然九天 QQ 怪物变聪明了，会袭击，会逃跑，但普通的怪物们一般是接近了残血状态才会选择逃跑。他们并不像 BOSS 那么聪明。寒冰护盾的 CD 是15秒，但白天数倍提升技能威力来释放，消耗巨大。终极魔力药水的续航不够，白天每次也只能刷两波魔斑蝶后就暂时躲在远处回蓝，等待状态全满后才又开始出手。030全服第一只宠物，这里的300多只魔斑蝶花费了白天一会功夫后。除了少数几只魔斑蝶逃走外，全部被收割下来。逃走的那几只魔斑蝶是因为打白天时出现了暴击效果，一击就被40倍反弹弹残了血量，所以才逃走的。但也无妨，这300多只魔斑蝶为白天提供了21万的经验，丰厚啊！但打扫完后，白天却撇嘴起来，一件装备没有就算了，连一张封印卡片也没有爆。白天内心不得不吐槽九天的爆率真 TM， 该天打雷劈。好在半个小时后，白天又找到了一大群魔斑蝶的所在。数量大概有四百来只，白天再度开刷，这次花了四十几分钟才成功吃下了四百多只魔斑蝶，一共收获经验三十万出头，以及大量游戏币，令难得出了一件黑色品质的刺客靴子，直接上架卖钱。虽然依然没有爆出封印卡片，但白天升十四级的经验量只差十五万左右了，坚持就是胜利。我就不信刷光这里的魔斑蝶后，连一张封印卡片都爆不出来。接下来的时间。白天如一位孤独的旅人，继续在广袤的峡谷中穿梭，寻找着他的猎物。功夫不负有心人，终于又遇上了第三群魔斑蝶。数量虽然不及上两次遇到的多，但也有两百来只。白天有了上两次的群刷经验，这一次刷起来更加得心应手。他的手法熟练而敏捷，仿佛是一位舞者在演绎着他的精彩表演。很快，第三群魔斑蝶也接化了经验。白天成功升上了十四级，升十四级的到两点固定的全属性值提升外。另有14点自由分配属性，白天将14点属性8点智力三体三敏加上，角色名璀璨，职业寒鸣大屋，一转全属性提升 30% 等级14245110360生命 1,547 蓝量 10657， 法攻 1,180 物防134法防96幸运5声望。四百，白天升了一级，属性提升了不少，但升下一级的经验增加到让他微微咂舌。虽然十级以后每提升一级，不像十级前经验翻倍，但也会提升 50% 后面升级会越来越难。
他摇了摇头，开始打扫地上的魔斑蝶尸体。本以为又要失望之时，可在翻开某一只魔斑蝶尸体后，在铜币之中却夹杂着一张幽绿色的冰冷卡片。白天睫毛一颤，快速捡到手中查看，魔斑蝶封印卡片，耐久度十分之十，可以对年幼的魔斑蝶使用，有 45% 的几率捕获，使其成为宠物蛋。白天开心的差点跳了起来，终于爆出来了，是时候去抓那小魔斑蝶了。有了封印卡片。白天以最快的速度来到了那一株有灵药与小魔斑蝶的古树下，魔斑蝶正趴在灵药制血藤上，它的两片稚嫩的翅膀一张一合。白天嘴角一笑，正准备靠近对小魔斑蝶施展封印卡片时，咔吱一道弱不可闻的一声从背后某一处传来。这一道声音虽然十分轻微，但白天还是察觉到了，有人来了。白天没有第一时间转身，脸上更没有表现出半点异样。有人突然出现在这，十有八九跟青青、小白他们有关。来者必是个刺客，来探路的。为了不打草惊蛇，白天装作毫不知情，眼神继续保持紧盯着树上的制血藤与小魔斑蝶。而白天猜测的一点没错，突然出现，找来的人正是青青小白队伍中的刺客老五。他本来是十二级的刺客，在被白天杀掉一次后，现在只有十一级。刺客老五出现在此，发现璀璨后，兴奋的嘴角浮出一缕冷笑，可很快又全身一震。刺客老五也看到了古树上。那一级灵药制血藤，还有可捕捉的一级小魔斑蝶。死！天啊！刺客老五惊得一双瞳孔近乎突出。可捕捉成宠物的一级魔斑蝶，这价值无可估量，因为全服还没有一只宠物出现。这要抢到手中，妥妥一夜暴富。刺客老五手心激动的发颤，他立刻给青青小白发去消息：“队队长，我找到璀璨了。除了璀璨外，还发现了这个。”刺客老五于隐身中截图了树上的制血藤与一级小魔斑蝶，发给青青小白。而正带着血月数百人而来的青青小白，看清截图后脸色巨变。老五不顾一切阻止璀璨，绝不能让他得到灵药与一级魔斑蝶。我们马上赶到。而白天这里嘴角冷冷一勾，暗中的刺客很警觉，这货再也没有发出任何动静了，如蛰伏的毒蛇一样。但白天自信，对方既然来了，看到了这里的一切后。就没办法一直保持这么冷静，发财了发财了！白天露出一副激动发狂的模样，他大步冲前，准备上树对制血藤与小魔斑蝶动手。看到白天这举动后，隐身在附近的刺客老五顿时就急了。他是作为先锋来探路的，队长青青小白虽然得到了老大范蒂斯的支持，带来了200多名血月工会的人，但他们还在后方，估计还需要一点时间才能赶到这。一旦灵药制血藤与小魔斑蝶被璀璨的守候，一会就算大部队赶来。杀掉了璀璨，还能不能爆出制血藤与小魔斑蝶，全是未知之数。滔天财富在眼前，刺客老五哪能任由白天抢走？当然，刺客老五也不蠢，他知道璀璨有恐怖的攻击力跟反弹天赋在，他一个人绝不是对手。只要托还璀璨夺灵药与小魔斑蝶就行了。因此，看到璀璨要爬树后，隐身中的刺客老五赶紧脱下了全身的攻击装备，于极限二十码外朝白天释放出了刺客唯一的远程技能——飞刀。然而，在刺客出手的一瞬间，隐身效果也会解除。然白天却在刹那间洞察出了对方的方位，才刚发出飞刀就准备隐身的刺客老五浑身一惊，看到本要上树的璀璨，在他发出飞刀的这一刻，猛然转过头来，双目如炬，锁定了他的方位。这是什么反应速度？对方早就知道自己来了吗？在刺客老五的飞刀打在白天胸膛上时，一道极寒气流硬生命中了刺客老五。以白天的攻击力。都不需要冰冻二次爆炸，就瞬秒掉了刺客老五。这杯催倒霉货，直接从十一级掉到十级。今晚连掉两级，再死一次就得回新手岛改造了。而刺客老五这一记飞刀打在白天身上，只带来了二十一点可怜的伤害。因为这货在出手时，聪明的将全身的攻击装备全都脱了下来。他虽然学聪明了，害怕会被弹死，但还是小瞧了白天那刻意锻炼出来的敏锐洞察力。哼，果然又是青青、小白他们。杀掉对方后。白天也知道了刺客老五的信息，白天猜测对方的大部队应该很快就会赶到，他甚至连刺客老五死后爆出的装备也懒得多看一眼。白天即刻上树，想要拿下灵药与小魔斑蝶。当白天靠近了灵药制血藤后，一道凶意突然袭至。对此，白天并不意外，他提前发动了寒冥护盾，同时朝着小魔斑蝶施展封印卡片。突然袭来，藏在树上的首要凶兽，竟是一条与树木同色的恶魔及蜈蚣。白天无视他带来的伤害，目标就放在小魔斑蝶身上。封印卡片散发出一片奇异的光芒，笼罩向了小魔斑蝶。这一次，白天多少有点
，相信了自己那五点幸运值不是摆设。叮咚，你捕捉年幼魔斑蝶成功。作为十万蛮山之内第一个捕获到宠物的玩家，奖励幸运加一。叮咚，大下区玩家璀璨成功捕获全服第一只野外宠物，游戏内正式开启宠物功能，奖励玩家璀璨等级加一，幸运加一，宠物根骨单一枚。连续三遍的系统公告。如同三道惊世骇俗的雷霆，响彻了整个游戏世界。这一刻，全服的玩家都被这震撼性的消息所震惊。零三幺陪你们好好玩一玩。之前的第一幕是璀璨，在沉寂了几天，等级被赶超后，居然再度一鸣惊人，立刻引发全服震动。这个璀璨是真猛啊！居然又触发了全服公告。好家伙，还拿下了全服第一只宠物。璀璨要是把宠物拿出来卖，妥妥的一夜暴富。邪门啊！这家伙明明是一个牧师。就算是个隐藏职业，也是个牧师啊！怎么会那么猛啊？英英，好想跟璀璨 GG 组个 CP， 感受感受他那宽阔雄厚的奶量。虽然已经是凌晨，但因为这一个全服公告后，璀璨再次成为焦点，引来无数热议。若非白天本人设置了拒绝加友好，这一会申请加好友的数量会多到爆炸。此刻，正带着200多人赶来的青青小白，看到这一个系统公告后，顿时气得面色铁青，大骂：“老五这个废物 ，MNGBD！” 劳资让他拖住璀璨，就给我拖成这，那可是全服第一个宠物啊！就在青青小白气得全身发抖时，他的老大范蒂斯却给他打来了语音。收敛下脾气后，青青小白将声音放低：“老老大，后者快带人迅速围住璀璨，千万别让他回城跑了。杀掉他若能爆出那一个宠物，我给你们所有人发奖金。我这边马上赶来。”本来范蒂斯还不想这么快出手，而是先让青青小白带人去试一试璀璨的能耐。但看到这一个公告后，就彻底坐不住了，立刻决定亲自出马。是，我保证完成任务。青青小白做出保证后，他立刻振臂大喊：“兄弟们，快随我跑起来！干掉璀璨，爆出他刚到手的宠物蛋后，人人都有奖金。”魔斑蝶封印卡片，捕捉小魔斑蝶的成功几率是 45% 却没想到一次就成功了，并且还获得了两点幸运、一个等级以及宠物根骨丹的奖励，完全是意外大惊喜。白天快速将升了一级后得到的15个自由分配属性点，按十智力、三体质、二敏捷的加上。因为首要凶兽大蜈蚣又朝着自己喷出一口毒液攻来，白天猜测青青小白等人的大部队很快要到，为了迅速解决掉铁甲毒蜈，好好跟他们玩一玩，因此白天都懒得躲技能了。借着寒冰护盾硬吃铁甲毒蜈的这一次毒液技能，扑哧一声，幽绿色的腥臭毒液喷射在寒冰护盾之上，腐蚀出一片黑烟，吸收伤害 2,946。白天仓促施展的寒冰护盾并非增强版，只能吸收五千点伤害。在挨这一个技能时，先前已被铁甲毒蜈攻击了一次，掉了982的护盾值，顿时只剩下 1,072 点的护盾值了。但铁甲毒蜈更惨，它的破甲被动能无视白天大量的防御力，造成更高的伤害。一次普攻加一个技能后， 4 0倍的反弹效果，瞬间打掉它1 5万七千一百的血量。总共才8万生命的铁甲毒蜈，一个毒液技能后，立时全身喷血。躯体僵直，然后从盘龙骨树上掉落而亡。不愧是恶魔级怪物，杀掉他给了白天1300加经验值。要是这种恶魔级的怪物能像魔斑蝶的数量一样多的话，那自己升级就快了。干掉铁甲毒物后，白天立刻采集树上的致血藤，终于将融血状骨丹的第二药材弄到手中。东西都到手了，是时候和青青小白他们玩一玩了。不知道他们带来了多少人，但无所谓，越多越好。白天就指望杀他们多爆点装备赚钱。白天盘坐在树上恢复状态时，发现好友里跳出了数条信息，有他好友的只有三个人，一看是辉煌天下与穷星慧月二人发来的。辉煌天下恭维道：“璀璨兄，几天不见，再次一鸣惊人，兄弟佩服佩服。”冒昧的问上一句：“璀璨兄，你的宠物卖吗？”穷星慧月，恭喜恭喜，恭喜你拿下全服第一只宠物。你这只宠物若是愿意出售，我们登峰造极一定会给你一个满意的价格。这两人都是为了自己的宠物而来的，白天也还没有想好这宠物是否自己使用，便给二人随意发了一句：“你们出个价。”事实上，白天真要出售的话，也绝不会就这样卖给他们俩。现在可不是新手倒时了，大下区的玩家们有四千万，其中不乏超级土富与大老板。这只宠物要价值最大化，自然是公开在交易平台上竞拍。之所以让这二人开个底价，白天也只是为了做个参考。吃。忽然，白天耳朵一动，听到了一道特殊的动静。他双目一凝，发现三十码以外的一处草植刚才微微动了一下。有人来了！白天嘴角一勾，来得好
今天可以好好玩一玩了。白天虽然自信，但为人绝不自负。他先是装作什么都不知道，依然盘坐在二十米高的树枝上，居高临下的位置能让自己的视野没有任何遮挡，并且能避免同时承受大量的攻击。站在这里，近战类的职业要想攻击自己，基本上都要靠爬上树来。在他们爬上来之前，只能白白挨打。当白天在听到一丝特殊的动静后，他忽然邪笑着起身，从树枝上摘下一大把的树叶，五岁后朝着树身主干下一撒，纷纷扬扬的散碎树叶如翩翩起舞的蝴蝶一般落下，很快有几片脱离了枝丫，在空中半浮着。见状，白天嘴角微微上扬，露出一抹淡淡的笑容。他朝着贴着树干处扶着碎树叶的位置发出一记普攻，只听见“嗤”的一声，一道隐形的爬树刺客被当场秒杀，血量清零，爆出了一些装备和少许药水。然而。隐身爬树上来的刺客不止一人，另一个刺客发现白天利用碎树叶察觉出他们的位置后，赶紧拍掉身上的树叶，想要立刻换位置。但白天的反应何其之快，夺命的攻击已经从上而下扫至。这名刺客只来得及骂出一句“靠”，就被白天的攻击命中，依然是秒杀。顿时，盘龙古树下就多出了两具刺客尸体，皆爆出装备与少许药水。被杀掉的两个刺客立刻在团队中诉苦：“靠，太不科学了！”璀璨一个牧师的伤害比法师都要恐怖，他两个普攻就将我俩都秒了。即将带着大部队赶至的青青小白见状，立刻骂道：“白痴，你们是两个刺客，隐身就好了，干嘛要攻击他？我不是告诉过你们，璀璨拥有很离谱的反伤天赋吗？”被杀掉的两个刺客立刻表示委屈：“我们没攻击他。”璀璨躲在树上，我们怕他有机会回城逃走，就想隐身上树。结果这家伙竟然靠撒树叶的办法找出我俩的位置，然后。青青小白骂道：“行了，你们两个复活后不用来了，找地方升级。”白天干掉了两名刺客后，他依然盘踞在盘龙古树上，耐心的等待着。这么慢，怎么还没到？他都等得有些无聊了。于是打开好友功能，查看辉煌天下与穷星会月给出的价格。辉煌天下，兄弟，我出三十万。若是你的宠物品质够高，还可以加价。穷星会月，不管你这宠物品质如何，我们保底出四十万。其实宠物的品质怎么样？白天自己都还没有查看，正准备先看看时，将四周围起来。青青小白的声音突然响起，旋即一个两百多人的团队迅速钻出，将白天所在的盘龙谷树围了起来。璀璨，我之前就和你说了，动了我们兄弟，你迟早会后悔的。青青小白出现在65码外，他恶狠狠地盯着树上的白天。这家伙很谨慎，卡这么远的距离，明显是怕被白天一招秒了。别说我不给你机会。只要你将刚刚获得的宠物交出来，今天就放你一马，如何？青青小白之所以不第一时间动手，让人群殴白天，是担心杀掉了他也未必能抱出宠物。白天却嘴角一勾：“好呀，你过来嘛，我交易给你。”听到白天这么痛快的就答应了，青青小白先是一愣，但他人还没有这么傻，怀疑的看过去：“你同意了？”白天摊手道：“当然，你们这么多人围着我，我无路可逃，能有什么办法？”虽然不太相信璀璨的话。但现在这局面，青青小白自信璀璨插翅也难逃。他本要迈出脚步上前，但又缩了回来。老二，你爬到树上去，接收他的宠物。老二明显是耿之人。好，他不假思索就同意，然后朝盘龙古树走去。璀璨，既然你这么识时务，交出了宠物后，今天就暂时放你一马。你把宠物给我。然而，青青小白的话都没有说完，白天就于盘龙古树上打出了一道远程普攻。于四十一码距离命中在老二这个射手身上，伤害 1,101 一个十一级的射手如何能扛住破千的伤害，直接原地跪下，另爆出了一件装备。M B， 青青小白怒骂一声，白天却冷笑道：“这么没有诚意，我都同意将宠物给你了，却派个小弟来接收。当我璀璨是什么人？”零三二几何倍增，猛如超人。白天杀完敌方老二后，没有半分迟疑，又朝着三十码以外的远程敌人发动寒冰爆裂。以白天现在的攻击力，根本无需大肆消耗提升该技能的威力，技能命中的一瞬间，造成220加伤害，直接秒杀。随之形成冰冻，造成冰爆的二次法术群伤，还将那射手附近的六名同伴一起秒掉。操！璀璨，你狗日的玩我！青青小白气的跳脚，大加上，弄死他！记住，先将身上所有的攻击装备卸下，打他一击后就先恢复状态。青青小白带来的200多人也不是吃素的，其中光远程职业。法师、射手就有一百多人，一开打后，下方的一百多名法师、射手集中朝树上的白天发动攻击，白天却丝毫无惧
，还抢先一步，先秒一名敌人后，瞬间发动增强版，足以吸收八万伤害的寒冥护盾。开这顿不仅是为了吸收伤害，更多的是怕被控制住。下方一百多名远程敌人密密麻麻的攻击打来，雨点一样落在白天的护盾上。伤害二十一、十八、十二、三十一，暴击五十八、二十六。结果这一轮攻击下来，打白天造成的总伤害才刚刚三千出头一点，白天诧异。这么弱鸡，也对，青青小白让他们把工装全脱下来了。但是青青小白依然失算了一点，他仅仅是知道白天有高额的反弹天赋，却并不了解这个反弹伤害的比例是多少。在40倍的恐怖反弹伤害下，哪怕一名远程敌人只是轻轻的攻击了一下，对白天造成25点的伤害，都要被反弹掉高达 1,000 点的血量。若是坦克、战士还好一点，毕竟他们的血量比较厚，还能够承受得住。但是脆皮的射手与法师们就惨了，他们一下就被弹走了这么高的血量，根本就没有几个人能够扛得住。这导致一百多名远程敌人只打了白天一轮攻击后，立刻就被弹死了一大半。七十多具尸体倒下，于地面上爆出了大量白花花的装备及物品。T M D， 青青小白脸色巨变，立刻就心算出了白天的反弹伤害倍数是多少。远程的兄弟们，先别出手了，赶紧恢复血量。近战的兄弟们上，将他狗日的从树上弄下来。一人一拳抡死他，青青小白声嘶力竭的吼道，顿时大量的近战敌人们前赴后继的朝着树身有三米多粗的盘龙古树攀爬，而白天则在上方朝着爬树的敌人们发起了攻击。白天先挑战士打，毕竟他们的体质比起坦克而言要差上不少。白天升上15级后，基础攻击力已经高达了 1,216 点，而且他又是法系输出，每一次普攻下去能轻松打掉一名战士900点以上的血量。两下普攻就能带走一名战士，几秒的功夫就点杀掉了四名战士敌人，并且他们摔落下去的尸体又将下方的同伴压落。当有十几名敌人爬至盘龙古树七米高左右后，白天顺手一记恢复了 CD 的寒冥爆裂，丢出二次冰暴及群伤下，将十几人全部秒杀。青青小白他们甚至还没有碰到过白天的一丝衣角，却已经死伤了近百，这让青青小白的脸色变得无比难看。恢复了血量的法师与射手。给我用你们伤害最低的控制技能，控制璀璨。记住分组轮流来，给我把他控到死为止！青青小白愤怒的吼道。听到这话，白天依然没有半点担心。既然如此，那就早点结束吧。白天又吃下一个终极魔力药水后，于一瞬间燃烧掉了 7,040 的法力值，为自己增加寒冥赐福。寒冥赐福的持续时间是三分钟 ，CD 是四分钟。当燃烧掉 7,040 的法力值施展时，该技能威力几何倍增？系统提示。你的攻击、防御、攻速，一速提升 640% 持续三分钟。这样夸张式的消耗与提升，白天还是第一次使用，顿时感觉全身火热，像变身了超人一样汹涌澎湃。攻击力瞬间达到了吓死人的 7,782 物防890法防647简直比二十级以内的恶魔级 BOSS 还要变态。但这还不是最夸张的，连攻速与移速都提升了 640% 这才是最吓人的。白天原本的攻击速度是 1.2 秒一次攻击的频率，这一下子攻速被提升到了一秒六次的攻击频率。几乎在敌方的远程职业补好状态，还没有来得及出手的瞬间，白天已经像机关枪一样瞬息点杀掉了敌方13人。而当敌方的远程职业要对白天释放控制技能时，白天却嘴角上扬，唰的一声，似鬼影般消失在树枝上。Miss miss miss， 全是无数 miss， 没有一个技能能打中白天。操，他人呢？远处的青青小白傻了眼，瞬间都找不到白天的身影了。白天现在的移速比开启了疾跑的刺客都要变态，一秒的功夫，人已经来了树身35米的高度，并且他的攻速像机关枪一样迅猛，不断的打出。青青小白瞳孔僵直的看到他带来的人像被切菜一样，迅速的一个接一个倒下。怎么会这样？开挂，绝对是开挂！九天之中怎么会有这么破坏平衡的职业？青青小白不敢置信的大叫，而爬树接近了白天的近战敌人们还没有来得及攻击，就被恢复了 CD 的寒冥爆裂一次送走十数人。你的技能寒冥爆裂获得刷新效果 ，CD 已恢复。杀人杀的正爽的白天忽然听到这个提示后，嘴角更是笑出了花。他的武器碧波净莲华虽然是一件绿色武器，但有一个很变态的被动：使用技能时有几率刷新 CD， 连续两次寒冥爆裂的威力，直接将爬上树的所有近战敌人们。全部轰杀而光。没过一会，青青小白带来的200多人已经躺下了197人，只剩下32人了。白天得到 640% 的攻防
，攻速一速提升后，简直就在大人欺负婴幼，想怎么拿捏他们就怎么拿捏。老三、老四、老六，我们快走！青青小白已经将刚才发生的这一幕全录了视频，他要曝光，要投诉璀璨这个职业破坏平衡。九天之中就不允许有这妖牛逼的人存在。别说青青小白这一会想逃了，血月活下来的人也是吓懵了。现在的白天，行动快如鬼影。攻速就像机关枪，伤害还是爆炸级的。只有他们挨打的份，根本碰都碰不到白天一根汗毛。当看到青青小白几人都选择开溜了，其他人哪里还会傻傻的留在这等着被宰？但是白天又岂会放他们走？一个呼吸间便落下树来，快若鬼魅一样的追出。逃跑过程中，听到身后逃跑的同伴一个接一个倒下后，青青小白四人心里慌得要命，都没跑出一百米远，白天的身影就像恶魔一样出现在了他们四人的前方。青青小白自知走不掉了，他脸色扭曲的发动技能，要与白天拼了。结果这技能意外打中了白天，却跳出了一个让青青小白不敢置信的伤害。伤害零，防御都没有破掉。他是一个牧师啊，自己全力量加点的战士，用上技能打对方，居然不掉血。还有天理吗？还有王法吗？外挂，一定是外挂。在青青小白崩溃时，白天一记形成暴风之音的法杖重重落下。砸在青青小白的脑袋上，秒杀伤害，将其带走。而青青小白令三个兄弟，除了那个法师打出了白天三点伤害外，另两个打他也是不掉血。白天也玩够了，利落的将他三人也一起送走。然后看着满地的装备及物品时，白天又升起了一种捡不完、根本捡不完的快乐感脚。事实上，青青小白带来的人再多上一倍，甚至更多的话，白天也未必有能力吃得下。他的技能提升是很变态，但对蓝量的消耗也十分的恐怖。在没有强力的续航药水之前，白天就跟大力水手一样，只有吃了菠菜后这一小段时间牛逼。时间一过，蓝量续航不够，在人海战术下，一个控制接一控制的，能把白天按到死为止。在白天快乐的享受捡装备时，死回了边垂野城的青青小白，却收到了范蒂斯的发来的信息：“你们情况怎么样？我带了四百多人，还有十分钟能赶到。”青青小白哭丧着脸：“老大，别来了。”M B， 谁说九天没有外挂？胡扯！璀璨那狗日的一定开挂了。他突然变成了一个超人一样，在极短的时间内将我们两百多人全杀光了。闻言，范迪斯顿时暴躁大骂：“你 TMD 说什么？你们这么多人都被他杀光了？你们全是废物吗？两百多人打他一个人才多久，就全被杀回来了。”听到老大的怒骂，青青小白也不想解释了，直接将他之前录好的视频发过去。范迪斯看完后，一时也是愣在原地，完全不敢相信视频里的璀璨。真能猛到这么破坏平衡？不对，范蒂斯仔细回看，很快发现了端倪。他察觉到璀璨是给自己施加了特殊状态后，才突然变得跟超人一样。这就证明，这种恐怖的状态他并不能持久。九天之中，虽然有很多不可思议的特殊技能，还有强大天赋，但绝对不会有举世无敌的天赋与技能，总会有弱点。意识到这一点后，范蒂斯眼神一厉，对身后众人道：“除了刺客职业之外，其他人全部回城。”各自升级。范蒂斯眼神发冷，看向身后所有的刺客，都开疾跑，随我加速赶去。今天不管他璀璨是人是鬼，老子都要将他拿下。不得不说，范蒂斯的眼力与心思都是上乘，确实洞察到了白天的弱点。但是，当范蒂斯带着数十名刺客赶到盘龙古树这里时，白天早已满载回城了。同时，他还上架了两百多件装备，在交易平台上卖。时间已是早上六点十三分，白天回城后。直接下线，准备吃个早饭，美美的睡一觉后再上线奋斗。也不知道这一批装备能卖多少钱，虽然都是低品级的白装与黑装，但胜在数量够多，卖个十万块应该有吧。嘿嘿，今天早餐加鸡腿。游戏中慢了一步，扑了个空的范蒂斯一脸的不甘心。璀璨，我们没完。零三三四星中位宠物，就在白天睡觉休息时，来自青青小白上传的一段视频，却是在九天官网论坛上迅速发酵中。投诉知名玩家璀璨开挂，有视频有真相，官方必须给个说法。被白天狠虐了一顿的青青小白，将他们对战璀璨的视频全过程发在了官方论坛。本来青青小白一个无名之辈是吸引不了多少流量的，但他将璀璨二字提上标题，控诉他开外挂后，那就另当别论了。无数玩家看过视频后，个个瞠目结舌。不会这么夸张吧？璀璨一个牧师，哪怕他是一个隐藏职业，以一人之力打得两百多人没有还手力。太离谱了吧！难怪璀璨作为一个牧师升级速度这么快，原来他的天赋是反弹，估计反弹倍数还不低。日
。璀璨给自己施加了状态后，怎么变得跟超人一样猛，连坦克都能一记普攻秒杀？这还不算是最离谱的，你们看璀璨的攻速与移速，完全达到了 bug 的程度。璀璨的攻击高到离谱，防御肉到无解，速度还神出鬼没，完全是个无解的三体人。老子本来还以为这个叫青青小白的家伙是来哗众取宠的，看完视频后。我都想投诉璀璨这货开挂了。随着这一条帖子的热度越来越高，留言越来越多，很快就占据了九天论坛上的最热点。无数人开始拨打九天官方客服电话，投诉璀璨开外挂，要求合理解释。随着事件的升级，一些知名的网游工会大佬们也纷纷站出来现身说法，要求官方解释一个十五级的牧师怎么会如此变态。视频之中的璀璨完全达到了破坏游戏平衡的水准。但这时，却有一个声音站出来为璀璨说话。说话之人，其 ID 显示为金色，繁花似锦。切，一群没有见识的眼红怪，自己弱鸡就怪人家璀璨太强了。这样一群乌合之众，别说两百多人，再多上一倍，我一个人就能送他们全回新手岛。若是别人说这样的大话，肯定会引来一顿嘲讽。但放话之人却是全服第一狠人女刺客，就没有人敢质疑什么了。这时。登峰造极的管理穷心会月也留言道：“璀璨虽然表现的确实很强悍，但大家没注意到这一段视频只有简短的两分多钟吗？游戏中一些强大的技能，甚至是天赋，能让自己在短时间内数倍的提升，并不是很奇怪啊。”辉煌天下也为璀璨说话道：“说九天有 bug， 璀璨是开了外挂的，都是不经脑子的家伙，谁能找出一个外挂给我用，我出五十万买。”不过。虽然有繁花似锦及穷星会月、辉煌天下为白天说话，但那一段视频内璀璨表现出来的战斗力还是太过惊世骇俗。有句话怎么说来着？本人最痛恨的就是开挂，但如果开挂的是我，那么请把挂调得更猛烈一些吧。因此，找官方投诉的人还是越来越多。才半天的时间，九天官方的客服电话都快要被人打爆。九天华中总部核心内部视频会议中，董事长，关于游戏中璀璨展现出来的战斗力。以及玩家们的大量投诉，您看我们要怎么处理？视频会议中为首的中山庄老者，他淡淡开口：“九天内会出现外挂吗？”所有参与会议的核心笃定摇头：“绝无可能。”董事长道：“这不就得了？别说在这如同梦幻般的九天中绝无可能出现外挂，就算这个璀璨真有什么不对劲的地方，我们也根本无法插手。”董事长的话如同重锤一般敲击着每一个参会者的心。大家都清楚，自从……九天的光脑智能觉醒，主动开启公测之后，我们现在对于其内的干涉可谓是微乎其微。听到董事长的话，所有参加视频会议的核心成员都是愁眉不展。谁会知道，全球名列前茅的 H W 智能科技，呕心沥血几十年打造的人类第二世界游戏，当激活光脑智能后，竟然会失去控制权？对于这一件事情，根本不敢对外公开。唯一庆幸的是，虽然光脑智能不受控制，但九天公测运转后一切正常。关于光脑智能失去掌控一事，官方已经给予了我们指示。董事长表情凝重，不管花任何代价，都要克服技术上的困难，必须将光脑智能彻底掌握。听到董事长的话，所有参与视频会议的核心成员齐声道：“是。”或许是因为玩家们的投诉实在是太多，由青青小白发起的帖子造成了太大的影响。九天官方终于还是回应了一下，但依然只有简单的一句话：“九天绝无任何 bug。”显然。这是在告诉玩家们，璀璨表现出来的非凡战斗力并无任何问题。下午3点四十分，熟睡的白天被电话铃声吵醒，于朦胧中接听后，发现是母亲打来的。天儿，我刚刚下车到家。母亲的声音永远都是那么温柔。对了，我的行李中怎么会有四万块钱？白天困意消了几分，笑道：“妈，那是我放进去的，你放心用。这钱是我打零工时挣的，算我的一点孝心。”母亲略感吃惊：“天儿，妈妈还年轻。”自己能挣钱，怎么能要你这么多钱？我一会把四万块转给你。白天则道：“妈，我知道你日子过得并不富裕，我现在长大能挣钱了，自然应当孝敬您。再说，这钱不仅仅是给你，也是给我那妹妹的。母亲与现任丈夫结婚后，育有一两岁大的小妹妹，长得很可爱。母亲有时打视频来时，会让白天看她。小家伙总亲切地对着视频叫她哥哥。见母亲还是不肯收，白天赶紧道：“妈，就这样了，我有电话进来，先挂了呀。”确实也是有电话打过来了，白天迅速接听，里面立刻响起了一道熟悉的声音：“嘿，白天，正是死党辽凡打来的，他今天才醒来不久。”声音中还透着一点虚弱。白天有些激动：“醒了，辽凡，那是咱可是阎王爷都不敢收的人。”对了，我我妹说
，你给了我爸一百五十万，你哪来这么多钱？”白天微笑道：“在游戏中挣的，过几天我去看你，到时等你康复后，我给你一个惊喜。”聊凡电话那边，齐妹已经在催促，说她刚醒来，需要多休息，少说几句。聊凡，好，谢了。但其实该说谢的人是白天，要不是死党聊凡见自己危险后，舍出命冒火求救。他也不至于落到这境地。结束电话后，白天立刻起床，洗漱一番后，下楼在小区门口的一家餐馆吃了一个鸡腿饭，然后迎着小区门口的湖边活动了一个小时。不得不赞一句，这个高档公寓小区住的俊男靓女就是多，进进出出的不是开大奔就是宝马，甚至还有保时捷、法拉利等豪车。白天作为一个小年轻，自然也希望能拥有一辆自己的豪车，但要实现这一个小愿望，就需要在游戏中多努力了。刚才那一家叫“真之味”的餐馆烧的菜不错，白天又打包了一个红烧肉，留着晚上当夜宵。回到公寓后，白天立刻准备上线。才一上线，白天就收到系统提示，他上架的所有装备全部售空，扣去手续费用后到账1 1万八千九百一上线就挣到了11万多，顿时卡上又有了12万多，这感觉真爽。昨天上线时，白天忘记在游戏舱内设置上线可休眠模式的功能，所以算是通宵了一晚上。才会感觉到那么累。今天上线前，他特意设置了一下，这一下子就算三天不下线都没有问题。不过白天还是喜欢正常一点、有烟火气息的生活，大概率还是会正常的上下线。现实游戏两平衡。今早由于下线的急，白天还没有关注到手的宠物，立刻将之取出来查看。小魔斑蝶已经成为了一个蛋壳状，有圆碗大小。魔斑蝶宠物蛋，品质四星，中位，类型物战。状态未孵化认主。据白天了解，九天的宠物等级区分为一至十八星，三星以下为低位宠物，四到六星为中位宠物，七到九星为高位，十到十三星为灵宠，十四到十六星为仙宠，十七星为神宠，十八星则是绝世圣宠。靠！才四星级的中位宠物，貌似级别有点低啊。白天撇了撇嘴，猛然想起自己还有系统奖励的一枚宠物根骨丹，当即找出来看。宠物根骨丹。对未孵化的宠物蛋使用后，可以使低于十星级灵宠的宠物随机提升一到五星，但上限不会超过灵宠。不错不错，是用来提升宠物级别的。给我提个五星，五颗星啊！白天默念了一句后，当即对宠物蛋使用了宠物根骨丹。叮咚，你使用宠物根骨丹成功，魔斑蝶宠物蛋提升四星。零三四公开竞拍会，帅啊！虽然不是满值五星，但提升了四颗星也很好了。魔斑蝶宠物蛋，品质。八星高位，类型物战，状态未孵化认主。八星的高位宠物已经算是小级品宠物了，更何况还是全服的第一只，肯定能卖不少钱。以自己现在的属性与级别，有没有宠物都一样强力。因此，白天决定将宠物蛋拿出来拍卖，当即把它上架了交易平台。叮咚，由于你上架的魔斑蝶宠物蛋达到稀有程度，系统将于三小时后进行面对大下区所有玩家的首次竞拍活动。即将触发系统公告，你是否隐藏姓名？这还隐藏，那就是掩耳盗铃了。谁不知道这一颗宠物蛋是自己的？白天选择不隐藏。叮咚，玩家璀璨上架全服第一颗宠物蛋，触发系统竞拍活动。三个小时后，系统将面向大下区所有玩家进行实时竞拍。三个小时之内，大下区所有玩家，凡出售不低于蓝色品质的稀有物品，皆有机会参加到实时竞拍活动中。望广大玩家积极参与。特别提示：公开竞拍时，只有游戏币可以参与竞拍。此公告一出后，立刻引发了巨大轰动。面向大下区所有玩家的公开竞拍，这种活动机会十分难得。不差钱的大公会、财团、投资公司、土豪们，则是激动摩拳擦掌，都打算在三个小时后的公开竞拍中多拍下几样极品。当然，最受关注的还是白天出售的且触发了公开竞拍活动的宠物蛋。但由于系统提示要参与竞拍。只收游戏币，这就让原本一斤炒上了100块大洋的金币，价格瞬间再度暴涨。游戏中各大有钱有势的金主们开始大量抢购游戏币。事实上，九天虽然开放了游戏币兑现的功能，但由于九天的火爆程度，导致金币的价格居高不下，供不应求。目前，一枚金币通过兑现功能只能兑换成10块钱，但在游戏中，不缺钱的金主们却一直在疯狂收金，将一斤十块的价格早就炒上了一斤等于100。现在这样一搞后，金价还将继续飙升。血月工会收金收金了，一斤等于110走交易平台，量大的价格还可以商量。飞鸟工作室1 2 0十比一收金，有多少要多少。
，M N G B B， 你一个工作室敢跟我们血月工会争？ 1 2 5比一收金，商人收金1 3 0十比一的比例，量大另可议价。几乎在系统公告落下的一瞬间，不差钱的主们都已经在喊话收金了。血月作为一个工会，在边陲野城内自然霸道，看到有人敢开出比他们还高的价格收金后，已经在放狠话威胁别人。边陲野城作为十万蛮山旗下的一地，目前拥有的玩家数量估计在五万左右。血月虽然暂时是这里唯一的工会，但一些强势不差钱的工作室与老板们也不是很虚血月，直接无视血月的威胁，跟血月对着干。血月，白天冷冷一笑，自己昨天就杀了血月两百多人，对于这个工会的人，自己现在见到就杀。白天身上虽然有了一百二十八斤，但他可不会拿来换钱。游戏中买药、修装备，还有各种活动，全都需要金币。可以说钱好挣，但游戏中的金币可不好刷。白天去修理了一下装备，又肉痛的花掉了一斤多。没办法，他现在一身豪华装备，品质最低的都是绿装，但目前的绿装就算是极品装备了。而能有一件蓝装的，那绝对是大佬中的大佬。白天一身绿蓝搭配，如同翡翠与蓝宝石交相辉映，光彩夺目。当然，他早就将装备光泽隐藏了，只有自己能看到特效，在别人眼中就是普通装备，所以。他修理装备的费用十分昂贵，不过药水什么的，白天暂时不需要购买。他昨天杀了血月两百多人后，爆出来的药水多达数百瓶，足够他使用一段时间。炼下品金创单还差最后一位药材，白天今天准备朝着那一位药材的生长地出发，边采药边刷怪升级。走出边陲野城时，门口有一队血月的人马正大摇大摆的要外出升级。白天冷然一笑，二话不说，一记寒鸣爆裂送给他们。将他们全部送回城。这一对八人貌似都比较穷，只爆出了四件白装与少量药水。游戏中被玩家击杀后是必爆东西的，但是却不一定必爆身上的装备。我去，什么人这么猛，一招秒了八人？他们可是血月的人，敢动他们？这位大佬胆子不小啊！你们这些眼拙的家伙还没有认出来吗？这是璀璨大佬。我去，是璀璨大神，那就不奇怪了。昨晚璀璨大佬一人干掉了血月两百多人。叫青青小白的那家伙还去网上投诉璀璨开挂，结果被官方打脸。虽然白天比较低调，一直有隐藏 ID、关闭装备特效的习惯，但还是有有心人记住了他的样子，一眼就认出了他。捡完东西后，白天就在一众敬畏的目光中慢慢的消失而去。但白天走了一会后，突然好友中跳出一道信息：“难得看到你这夜猫子这么早上线，我发现了一个隐藏地图，要不要一起去那里升级？”发信息而来的人正是几天未见的繁花似锦。这女人是真猛啊！白天今早下线时，她一直没有上线，当时还是十七级。结果自己睡了一觉后，繁花似锦都十八级了。白天知道繁花似锦星性极高，向来都是单刷升级。他能邀请自己一起升级，那这个隐藏地图肯定不同寻常。他一个刺客单刷升级还能这么快？那个隐藏地图估计很肥啊！白天当即回应道：“去啊，坐标在哪？”看到白天同意后，繁花似锦立刻发来了一组坐标。白天迅速朝坐标地赶去，而与此同时，刚才被白天杀回城、全掉了一级的血月成员们正在找他们老大告状。血月工会的老大血月无痕是一名十四级的射手，副会长血月燕宁，十四级牧师，是其亲妹。正副会长二人正在与范蒂斯以及几名会中的精英组队升级。听到手下成员被璀璨杀掉后，大家全是脸色一沉。M D， 璀璨太嚣张了，昨晚就杀了我们两百多人。我们还没有去找他算账，他竟然还主动欺负上门了。几名高管骂道，而血月会长血月无痕目光看向范蒂斯，范堂主，你说这是怎么处理？血月无痕清楚，他们工会之所以会与璀璨结怨，都是范蒂斯一手造成的。会长，诸位，我承认咱们工会与璀璨结怨是因我而起，但是现在莫说边荒野城，就是全网，谁不知道白天打了我们血月的脸？我们血月在这里有五千多兄弟。难道还真能让一个牧师踩着打吗？副会长血月燕宁是一个拥有大眼睛、胸脯饱满的性感女人，她也开口道：“哥，要是之前我也不赞成工会与璀璨发生矛盾，但现在却是不行了。咱们若是不做出行动，血月就会成为一个笑柄。”会长血月无痕淡淡看了一眼范蒂斯与妹妹血月燕宁。范蒂斯是妹妹招进来的，实力确实不错，但他却打听到这家伙在新手岛时名声狼藉。昨天。范蒂斯是背着他带着血月的一部分兄弟去攻击璀璨的。范蒂斯，这烂摊子是你捅出来的，你必须给我解决掉。血月无痕的声音冰冷刺骨，仿佛要将范蒂斯冻结在原地。他那锐利的目光
，如同两把利剑，直勾勾的刺向范蒂斯，让他不敢有丝毫的怠慢。我给你支配我们工会两千人的权限，限你再三。天内搞定璀璨，血月无痕的语气不容置疑，仿佛是在下达最后通牒。范蒂斯深知这是他最后的机会，如果不能在规定时间内解决璀璨，那么他将面临血月无痕的严惩。要是搞不定他，到时我妹妹保你也没有用，我就搞定你。血月无痕冷冷的看向范蒂斯。他的眼神充满了威胁和压迫，范蒂斯心中一紧。他知道血月无痕是个说一不二的人，如果自己不能完成任务，那么后果不堪设想。血月无痕的妹妹顿时撒娇道：“哥，你别对范堂主这么凶嘛。”他那温柔的声音仿佛是春天里的微风，轻轻地拂过范蒂斯的心田。他的眼神充满了信任和鼓励，让范蒂斯感受到了一丝温暖。范蒂斯连忙表决心：“会长，副会长，你们放心，我绝不会让你们失望。”他的声音铿锵有力，仿佛是在向血月无痕和他的妹妹立下军令状。他深知这是他人生的一个转折点，如果不能把握住机会，那么他将永远失去在血月工会中的地位。零三五隐藏地图，长生地宫，荒野地图某处，水汽迷蒙的河边，一名拥有雪白长腿的女人，其完美身材上勾勒着一袭紧身的黑色皮甲，正驰刃而立。在她身边，另站着一名大眼刮脸的清纯牧师妹子。牧师妹子的眼睛明亮而清澈。宛如星辰般闪耀，她的脸上带着温暖的微笑，给人一种亲切而可爱的感觉。这两个女人形成了鲜明的对比，一个是性感冷艳的尤物，一个是清纯可爱的牧师妹子。拥有性感雪腿的女人，正是已经十八级的第一次客繁花似锦，而旁边清纯可爱的女牧师，则是她现实中好友。十五级 ，ID 寒霜若雪。花花，你不是说长生地宫那个隐藏地图不会带别人去吗？今天怎么突然想起要找个队友？寒霜若雪，充满好奇的看向繁花似锦。以花花你这么傲的性子，普通人肯定瞧不上。我猜测这个队友不是一般人吧？繁花似锦秀眉微微颤动，别叫我花花。一会他来了后，只准叫我游戏 ID。寒霜若雪大眼扑闪，好的，花花。繁花似锦银牙一咬，你还叫？见闺蜜真要生气了，寒霜若雪才失笑道：“行了，行了，不逗你了。你还没有告诉我咱们的新队友是谁呢？”繁花似锦故意卖关子一样。他红唇上翘，一会你就知道了，反正不会让你失望。为了来到繁花似锦发来的坐标位置，白天花了半个小时，一路上还有各种拦路的野外怪物。等他终于找过来时，前方两道气质截然不同的倩影正悄然而立，其中一人正是繁花似锦，但另一个大眼刮脸的女牧师，白天却不认识。牧师，还是男牧师？寒霜若雪看清来人是一个牧师后，顿时大眼僵直，他就是一个牧师了。近几天还被强力闺蜜带着做火箭似的升上了十五级，这个级别放眼全服都算高了，还以为会来一个大神级人物，结果看到是一个牧师，还是一个男牧师后，寒霜若雪顿时有几分失望。繁花似锦白了一眼闺蜜，也不解释什么，给白天发出一个组队邀请。叮咚，新队友璀璨成功入队，原本还有几分失望的寒霜若雪顿时大眼一闪，表情不可思议的看向白天。下一刻后，天，璀璨。全服第一牧师，啊！寒霜凝雪顿时化身成一个小迷妹一样，激动的扑来，抓住白天的一条手臂。璀璨你好，太激动能见到你了，你可是我的偶像呢。寒霜若雪紧握住白天的一只手臂，兴奋的两颊通红，失态之下导致雪白牧师袍下的一对雄伟骄傲都紧压着白天的臂膀，这要命的触感顿时让白天败下阵来，老脸微红，只能尴尬的看向繁花似锦。死妮子，还不撒手？能不能少犯花痴？小心把人家给吓跑了！繁花似锦无语的扯开闺蜜，同时歉意的看向白天，朝他介绍道：“这是我的好朋友，你没上线这几天，我发现了一个隐藏地图，单刷太吃力，就一直把他带在身边。现在有你来了，闯那个地图应该没问题了。”白天点头道：“好，那我们出发吧。”结果，寒霜若雪一把挣开繁花似锦，又靠向白天，偶像花，差点失口，又要叫花花时，感受到一道杀人般的目光后。寒霜若雪才立马改口，繁花似锦说：“你已经四天多没上线，是真的吗？”白天点头道：“嗯。”天啊，你也太强了吧！四天多没上线，都十五级了。繁花似锦实在看不下去自己这个胸大又花痴的闺蜜，单手勒向其玉颈，同时捂住其嘴巴，然后朝白天讪讪一笑：“我们出发。”同时还低声警告闺蜜道：“你再这样，今天就不带你了。”别别别，我克制，我一定克制。听到闺蜜愿意改正后，繁花似锦才松开了她。随我来。繁花似锦向来干练
，率先在前面带路。走了一会后，三人来到了河岸边一处巨石下，繁花似锦忽然从包裹中取出一整个香气诱人的金黄烤羊腿。见状，白天微微一愣，寒霜若雪知道他表现的机会到了，立刻香风扑面的凑过来。偶像，那隐藏地图在这河底的至深处，我们面前这巨石下有一鬼精的小玄龟，给他烤羊腿吃后，就会送我们进入隐藏地图中。闻言，白天顿感有趣，果然。没过一会，有一头澡盆大小、拥有黑色龟壳的小玄龟被香味引诱的从巨石下钻出，金黄的烤羊腿被他一口就咬入了嘴中，然后他人性化的半眯着眼睛咀嚼，十分陶醉。丫头，今天这烤羊腿火候没掌握好，老了一点，下一次再这样可不行哦。小玄龟吃完后，竟然还口吐人言，是吗？我明天一定让那个厨师改进。今天多了一个人，要辛苦你喽。繁花似锦、笑颜如花的道。新来的小玄龟看向白天，然后道：“多了一个人，那我就要多花一份力气。”新来的小子，你明天要是还想进去，记得给我带一只烤鸡，鸡皮要烤得脆香脆香哦。寒霜若雪赶紧贴近白天，小声提醒道：“快答应他，他小心眼，得罪不得。”白天朝小玄龟笑道：“好，我明天给你带两只脆皮烤鸡。”闻言，小玄龟顿时眼神一亮，然后龟头一提，龟尾一摇，高兴道：“好小子，我欣赏你，你们快上来吧。”小玄龟游入水中，露出其黑色龟背。小玄龟才澡盆大小，两个女人踩上去都有些拥挤。今天还多了白天一个大男人，二女一男，三人踩上去后，完全是人贴着人，无比香艳。站稳了，走起！小玄龟提醒一声后，嗖的一声，载着白天三人跟快艇一样，先出分水浪，直奔河中心。这一条河十分宽广，到了河中心后，小玄龟突然往下沉。好在寒霜若雪提前告知白天闭气。要不然肯定会呛到水。花费了一分钟后，小玄龟终于带着白天三人来至河底深处。前方河底深处的漩涡中有一汪黑色轮眼，小玄龟用力一抖，白天三人直接被甩飞出去，投入了那一汪黑色轮眼中。叮咚！你们已进入危险隐藏地图——长生地宫第一层。此地为双倍经验与暴率，但请万分小心，在此地死亡后惩罚加倍。随着系统提示结束后。白天浑身湿淋淋的，发现置身于一片光线暗淡、空气潮湿的地宫之内。他转身想让繁花似锦二人带路时，结果这一回头后，顿时看到了一幅刺激的他差点鼻血狂喷的美艳画面。二女由于浑身湿透，一身七双赛雪般的白玉肌肤露出，两双美腿及不经意暴露的风光，简直要人老命啊！偶像，你不准回头偷看！寒霜若雪娇羞大叫，连向来冷艳的繁花似锦也赶紧背过身去，两颊发烫的挡下部分风光。不不好意思，啊，白天何曾见过这等美景？他只觉得头晕目眩，鼻血都快流出来了。白天赶紧转身，九天百分百的拟真度，这下子是真让白天大饱眼福。以前白天没来时，繁花似锦两个女人一直没有在意过什么，白天今天第一次来，才让他们意识到了春光外露。整理好了一会，二女才适应过来，但如同沐浴过的他们，春光依然还是若隐若现。为了掩饰尴尬，繁花似锦赶紧道：“长生地宫分为三层。”这几天我们一层都没有闯过去，还没有进入过二层和三层。第一层分布的怪物是精英级的尸鬼、大师级的游荡者、恶魔级的食人魔，但一直困住我们的是最后的三个 BOSS。关于 BOSS 的事一会再说。一会我激活地图后，我们需要在四个小时内刷光所有怪物，才有机会挑战那三个 BOSS。繁花似锦说完，速度飞快冲向了前方一处类似祭坛的血色石头上。偶像。这里是副本模式的隐藏地图，是花，是繁花偶然接到一个隐藏任务后才发现这里的。今天有你在，我们肯定能闯荡过第一关。寒霜若雪一边说着，一边挥动手中泛出银亮光泽的极品法杖，释放出增幅技能。叮咚，队友，寒霜若雪对你施展增幅技能，你获得生命、防御、攻击提升 5% 的 buff， 持续两分钟。这女人的增幅技能很普通吗？唯一好的是有个生命提升 5% 这是白天目前欠缺的。璀璨、妮子，你们准备好，我数到三就会激活地宫第一层。繁花似锦手中拿着一颗红色珠子，朝二人看来。放心吧，我与偶像准备好了。寒霜若雪点头道。随着繁花似锦将红色珠子按进一个凹槽后，轰！一片神面耀眼的光芒瞬间扩散开来，将整个第一层长生地宫笼罩其中。叮咚！队长繁花似锦激活长生地宫第一层。你们小队所有人强制接受地级隐藏任务，斩妖除魔，请在240分钟内清除掉所有尸鬼、游荡者、食人魔。任务完成，获得挑战三大二转精英及 BOSS 的机会。
，任务失败，将被强制逐出长生地宫， 2 4小时内不可再次进入。零三六竞拍开始，太好了，竟然还有隐藏任务，白天惊喜万分。妮子，你的辅助技能太差劲了。璀璨，换你的。繁花似锦朝璀璨说道。白天点点头，立刻释放出四倍效果的群体增幅，寒鸣赐福。当然，对别人是四倍效果，但对白天而言却是八倍。因为他的所有增益技能，对自己使用后效果都会在原基础上再翻上一倍。我去， 4 0的攻击、防御、攻速、移速增幅，持续三分钟。偶像，你真不愧是我的偶像。有了这强力 buff， 我感觉自己都要从牧师变成女战神了。寒霜若雪得到白天的增幅技能后，激动大叫。繁花似锦虽然惊讶，但在看过白天战青青小白两百多人的视频后，心里多少有些准备。事实上，他们都不知道。若是白天愿意以他现在的蓝量上限，最多能释放出 320% 倍的增幅。对白天而言，那就是 640% 呀！此时，从前方的地宫中已经有陆陆续续尸鬼从地底里钻出，发出摄人咆哮声。尸鬼模样狰狞，全身糜烂，散发出恶臭，其胸腔内全是白花花的肥蛆虫在爬动。尸鬼，精英级怪物，等级19生命 38,000 攻击751。双防350技能尸毒王者 buff， 所有属性提升 100% 事实上，这些19级的精英怪物，除了造型吓人外，基本属性只能算是一般般。但他们却拥有亡灵 buff， 所有属性翻倍，实力比外界的恶魔级怪物都不会弱。才一会的功夫，四周就钻出来了数百只尸鬼，他们像闻到了活人的肉香味一样，朝着白天三人的所在汇聚而来。妮子，你还是老样子，躲到祭坛石上。璀璨，你自己随意。繁花似锦对璀璨是一百个放心，他自己则如脱弦之箭，手中的匕首寒光绽放，奔袭向最近的几头尸鬼。繁花似锦是一个隐藏类的刺客职业，攻速之快，自然是毋庸置疑的。更何况还有了白天的 40% 增幅效果，他挥刃的速度达到了一秒三刀，刀刀弱点暴击 2,466 2,488 2,500 一秒的时间，他就对三只尸鬼各造成了2400加的伤害，十分给力。不过，这对属性翻倍。拥有 7.6 万血量的尸鬼而言，也不算致命。但繁花似锦很快就让白天惊讶了，他竟然对每只尸鬼只画一刀就走。才一会的功夫，他一个人就吸引了40多只尸鬼追杀。白天正准备帮他一下，来上一记寒冥爆裂时，结果繁花似锦突然惊艳无比的使出了一记回马刀，形成璀璨的紫光，聚于匕首上，然后落在一头尸鬼的咽喉位置，秒杀七万六千，建设效果七万六千，七万六千。白天瞳孔一直骇然的看到四十多只汇聚在一处的尸鬼，竟然被繁花似锦这一刀集体秒杀！我勒个去，这也太变态了吧！白天第一次被别人的技能所震惊到了，旋即白花花的大量经验分别分向了队伍中的白天与寒霜若雪。偶像，繁花有一个犀利的强大技能，可以对敏捷低于他的非 BOSS 级怪物造成秒杀加建设伤害，但缺点也很明显，他两分钟才能释放一次。闺蜜寒霜若雪直接将繁花似锦的老底都给爆料出来，秒杀还带建设，确实犀利啊！白天暗暗咂舌，哼，要你多嘴，别只顾着分经验，注意看好我们的血量。繁花似锦白了一眼闺蜜，又即刻朝其他尸鬼杀去。这些尸鬼虽然属性翻倍，但移速明显是硬伤，走得很慢。白天被繁花似锦震惊了一把后，也立刻加入了杀怪中，并且由于繁花似锦给自己的启发后，白天也有样学样，开始拉怪。他朝每一只尸鬼抬手一道远程普攻，白天的基础攻击力高达 1,216 提升 80% 后就是 2,189 哪怕一记普攻都能对双倍防御的尸鬼造成 1,489 得伤害。我去，偶像的攻击这么高，寒霜若雪如看到了新大陆一样。要知道，就算是繁花似锦，若非凭借高超的顶尖技术，刀刀弱点暴击，无视防御，他一刀也只能打尸鬼六七百的伤害而已。可白天一个牧师却能对尸鬼造成接近 1,500 的伤害，简直恐怖。繁花似锦在快速收割尸鬼时，其眼角余光也观察到白天的举动。对于白天的高攻击法伤，他并不惊讶，却很意外对方也在学他拉怪。很快，白天一个人拉到了60多只尸鬼的仇恨值。这里的怪物属性虽高，但没有半点智慧，换言之就是傻。当吸引到了60多只尸鬼汇聚后，白天一次性燃烧了 6,400 的法力值，催动寒冥爆裂。寒冥爆裂的初始消耗是100点法力值，若用转化增幅其威力的话，每提升一档都会几何倍增的加大消耗。白天目前不到 1.1 万的法力值
，极限施展增幅威力只能是到 6,400 点法力值，因为继续提升的话，下一档就需要燃烧12800的法力值。轰！增幅了数倍的寒冥爆裂，由极寒之气汇聚成了一条冰龙般的强大能量，命中了第一只尸鬼，伤害 17,868 我的天， 1 7万的伤害！偶像，你真的是一个牧师吗？寒霜若雪漂亮的脸蛋都被吓懵了。然而，这并不是终点。随之，技能造成冰冻，轰的一声，产生冰爆群伤，六十多只尸鬼全部被大爆炸轰飞，集体失血。三万五千七百三十六，冰爆带来的视觉冲击力，惊得寒霜若雪红唇大张，张成了一鸡蛋状，久久合不上。就是繁花似锦，哪怕不是第一次看到这画面，都再次被震撼到。被二次冰冻大爆炸轰飞的六十多只尸鬼，皆被冻上了一层冰霜，血量不足一半。他们移速本来就慢，现在直接跟爬一样了。繁花似锦见状，立刻风驰电掣的过来，帮助白天一起收割残血。就连寒霜若雪也从祭坛石上跳下来，帮助一起输出。他发现多了一个璀璨之后，自己完全成花瓶了，一点用都没有。干脆下来给点输出，总比一直在那当经验宝宝的强。六十多只残血尽废的尸鬼，不过一会功夫就被收割完毕。白天的寒冥爆裂 ，CD 1 6秒一次。持续使用率远远高出繁花似锦那一个变态的秒杀剑伤技能，而且这些尸鬼移速太慢，加上长相恶心，白天不太愿意与他们亲密接触，不想靠反弹来刷他们，更喜欢远程输出搞定。这一波精英级的尸鬼，半个小时不到，全部被白天三人搞定。这里是双倍经验与暴力地图，刷完尸鬼后，哪怕是三人平分经验，白天都得到了21万的经验，十分可观。由于尸鬼不是 boss， 爆出来的物品大家都可以去捡。白天三人一起打扫战场，收获相当给力。光是游戏币就有十二金，白天三人一人分得三金，另有七件装备，四黑二白一绿。正常而言，非 boss 的怪物出绿装的几率十分低。装备我先拿着，结束后大家再平分行吗？因为爆出来的装备三个人都用不上。繁花似锦说这话时，主要是看向白天。白天点头，可以。咦，偶像，我捡到了一个特殊的东西，你看看。忽然。寒霜若雪从地上捡起了一张黑色泛光的卡片，兴奋地跑过来。亡灵宠物封印卡片，耐久，十分之十，可以对一级的亡灵类怪物使用，有 35% 的几率捕获，使其成为宠物蛋。看到这卡片后，白天眼神微微一颤，一旁的繁花似锦则没好气的白了一眼闺蜜。按照这家伙，璀璨没来之前，以前爆出什么好东西，都是优先让自己看，现在却一个劲的讨好璀璨，果然是有异性，没人信啊。好东西！白天激动地看向二女，如实道：“我的第一个宠物蛋就是通过这类卡片获得的。”繁花似锦立刻明眸一震：“你的意思是说，长生地宫中有能捕捉的野外一级亡灵？”白天点头：“既然这里能爆出这种珍贵的卡片，那肯定有机会遇上一级亡灵。”寒霜若雪顿时兴奋的一双玉腿绷紧：“那我们岂不是要发财了？”繁花似锦拿过封印卡片后，白嫩的手指弹了一下闺蜜的脑袋：“想要发财。”就不能只做白日梦，行动起来！繁花似锦一马当先冲在前头，片刻后又回头问白天：“对了，为什么你第一次使用技能时伤害那么高，后面用同样的技能时威力却弱了好几倍？”白天苦笑道：“续航不够，没有足够的蓝来提升威力用技能。”寒霜若雪顿时凑过来：“偶像，看来你没有好药啊！来，我的中品回灵丹分你一些。”说着向白天发起交易，竟然是一百个中品回灵丹。对此。白天无比吃惊，自己连下品回灵丹与金创丹都还没有练出来，人家都吃中品丹药了，牛啊！而动作慢了一拍，本来也想给白天丹药的繁花似锦，气得在一边暗咬银牙。这臭妮子拿姑奶奶炼的丹药去泡男人，下次不给你了。有了高续航的中品回灵丹后，接下来白天的刷怪可谓效率了好几倍。大师级的游荡者以及更强的恶魔级食人魔等怪物，迅速的被白天与繁花似锦二人合力收割。本来需要在四个小时内完成的任务。由于白天的加入，只用了两小时二十五分就提前完成了。就在这时，大夏区所有玩家的面前都跳出了一个金色界面提示：“叮咚！”面向大夏区所有玩家的公开竞拍活动正式开始，终于要开始了。白天激动不已，不知道自己的宠物蛋能卖多少钱。而繁花似锦二女似乎也很期待这场盛大的公开竞拍，便提议大家休息一下，看看竞拍中有没有什么好东西。三人一拍即合。决定晚一点再激活下一段任务。面对三个 BOSS， 全都关注起了公开竞拍。零三七两大财神爷啊！面对大夏区四千万玩家的公开竞拍正式开始，其火爆程度几乎吸引了大夏区 80% 以上的玩家关注。白天打开金色界面后
，发现右上角在不断的更新，进入的实时人数。短短的一会功夫而已，加入到公开竞拍的人数已经突破三千万的大关，并且人数还在不断的增加。系统举行的公开竞拍活动，没有什么弯弯绕绕、花里胡哨的开场白。随着正式倒数十个数结束后，系统弹出了今天竞拍的第一个物品——魔斑蝶宠物蛋。品质：八星，高位。类型：物战。状态：未孵化认主。竞拍底价一千金币，要求每次加价不得低于十个金币。正常而言的拍卖会，压轴的东西都是放到最后才会竞拍，结果系统却反其道行之，第一件就将白天上架的宠物拿出来拍卖。这看得白天激动不已，都想抱住系统，给他一个感激的么么哒了。哇，偶像，你的宠物蛋第一个就拿出来竞拍了，你要发财了！现在交易平台上，一个金币被人炒上了五百块的天价。寒霜若雪替白天高兴的大喊道：“这让一边的闺蜜繁花似锦，极其无语，内心忍不住吐槽：这臭妮子，不知道的，还以为被竞拍的宠物蛋是你的呢。”而白天本人自然也是激动不已。现在一斤等于五百块的话，光是底价就值五十万了。当系统宣布竞拍开始时，不差钱的土豪金主们正式开始各显神通，毫无人性的叫价。参与叫价的人可以选择隐藏 ID 叫价。也可以高调的展露所在区域以及本人 ID， 另可以复言旗下。1,100 金币， 1 1 5 0金币， 1 2 0 0金币， 1 5 0 0金,金币， 1 5 5 0十金币。看到不断浮出的叫价声，白天激动之余，内心也是忍不住的感叹道：“金主大佬们的世界真是让人难以捉摸，一个八星高位的宠物而已，竟然被叫到了接近价值百万的天价。切，这些家伙叫价太保守了。璀璨，我来帮你抬一抬价格。”当价格被喊到 1,700 斤时，继续加价的趋势变缓后。一边的繁花似锦朝白天轻轻一眨眼后，竟然输入了 2,000 斤的天价。2,000 斤按现在的金币价格，可就是100万啊！繁花似锦竟然是一个超级白富美。白天暗暗震惊，同时朝他投去一个感激的眼神。哇，臭花花，你竟然是一个隐藏的大土豪！你居然还好意思每天可耻的蹭我早餐？寒霜若雪大眼扑闪。好像发现了新大陆一样，哼，被你欺骗了这么久，我要补偿。系统举行的公开竞拍是无法乱叫价的，如繁花似锦喊出两千斤的天价，其包裹中需满足两千枚金币才行。繁花似锦白了一眼闺蜜，土豪个屁！这些金币可是我进入游戏以来卖装备后悄悄囤下来的，我也没想到金币能涨到这么夸张。我去，有眼光啊！白天佩服的看向繁花似锦，他竟然一直有囤游戏金币的习惯。囤着囤着，直接变成了百万富婆。两千金币的价格，现在折现就是一百万。对于一个宠物而言，哪怕是全服第一个宠物，也是天价了。毕竟宠物的品质就放在那，都不到零宠级别。当繁花似锦喊出两千金后，一时之间竟无人再加价了。这时，系统已经开始倒计时：两千金币第一次，两千金币第二次。白天顿时心头一跳，繁花似锦只是想帮自己抬价，不会弄巧成拙。给他拿下了吧，那一会岂不是要退钱？哎呀，臭花花，你抬价抬过了，要是没人接盘，不就砸你手上了？寒霜若雪也替闺蜜紧张了起来。繁花似锦却自信一笑，放心，我大下区四千万的玩家中，不差钱的金主土豪们数不胜数。果然，在系统即将一锤定音时，新的叫价声出现了，并且此人十分高调，不像别人都是匿名叫价。无尽云海之内东海，不败君王，两千一百金。看到有人高调喊出新价格后，白天才松了一口气，因为他看得出来，繁花似锦并不是真需要这个宠物，纯粹是为了帮自己。呀，是不败君王，大夏区十大超级网游工会之一的永恒世家的会长。网上传言他是 C C 某财团的公子，出了名的氪金皇帝。寒霜若雪作为一个热爱游戏八卦的狂热粉，自然知道不败君王这个 I D。璀璨，你今天真要发财了！繁花似锦也听过不败君王这个氪金皇帝的名号。白天感觉繁花似锦，话里有话，正要问什么时，又一个叫价声出现了，同样是高调的公开自己信息叫价。北部无垠龙岭下飞天岭，耀耀星空，两千一百一十斤。而寒霜若雪显然再次认出了一位网游界的名人，惊叹道：“天啊，是耀耀星空十大超级网游工会之一不落星辰的会长。据说他现实中是一鼎鼎大名的跨国集团的未来继承人。”他与不败君王带领的永恒世家曾在好几款火爆级的网游中交锋过，双方一直不分伯仲。这二人是老对手了。耀耀星空只加最低的十个金币来喊价
，显然是在挑衅不败君王。此刻，不败君王看到宿敌的挑衅后，嘴角露出一道冷笑。不败君王再次喊价：两千二百斤，同时还附上言语：抠抠搜搜，像个娘们一样。要想挑衅我，就动点真格的。他的老对手耀耀星空继续叫价：两千二百一十斤，同样不甘示弱的复言道：杀鸡焉用宰牛刀？你只配我加十个金币。都没有超过三秒，不败君王再次提价两千四百斤，想恶心我，老子今天就陪你玩，谁怂谁孙子。耀耀星空根本不带怂的，两千四百一十斤，今天跟你玩定了。等二转开通地狱传送后，我直接带人来无尽云海虐你们永恒世家的小瘪三，被当着大夏屈服三千多万人的面，这样指名道姓的挑衅。不败君王这一位出了名的氪金皇帝，岂能忍？三千斤，去你 M 的，就凭你们！不落星辰的龟孙子也想跟我们永恒世家玩，爷爷等你，你们不来全是我孙子。继续跟啊！耀耀星空三千零一十斤，同时复言：某某你某某。两个老冤家对手火气一上来后，便开始针锋相对了。不败君王三千五百斤，老子看你这孙子今天敢不敢和我玩到底！耀耀星空三千五百一十斤，此刻看到两号氪金大佬火药十足的不断叫价。白天的心脏都情不自禁的剧烈跳动起来，食指无形紧扣。这两位大佬简直是天降的财神爷啊！正常而言，白天这一只宠物顶天了就是150万，结果被这俩大佬神仙打架，喊上了 3,500 斤，相当于175万。这么多钱，对于白天一个不久前连一万块都感觉多的普通人而言，其冲击之巨可想而知。璀璨臭妮子，现在交易平台上的金币价格已达到了一斤一千块，估计要升到顶了。你们要是有多余的金币，趁现在赶紧出手卖。繁花似锦，一双明眸中闪烁出精明的光泽，提醒二人道：“不败君王与耀耀星空二位大佬斗气斗金，正让手下们疯狂地在交易平台收金，这使得已经是天价的金币价格再度暴涨。”寒霜若雪兴奋道：“我有五十一金，那不就是五万一千块？哇，我发财了！白天身上有一百二十三金，相当于十二万三千。不要犹豫，有多少甩多少金。错过了这个点。”金币价格会迅速缩水。繁花似锦是个非常精明且优秀的女人，她笃定地说道。白天点了点头，立刻将123斤全部在交易平台上卖了，扣去手续费用，立刻到账1 1一万零0百元。顿时，银行卡上有了2 3三万九千六百但真正瞬间发财、赚得盆满钵满的是繁花似锦。这女人十分有眼光，她身上囤有的金币估计不下于 2,500 斤，这一会肯定全抛售了，到手至少200多万巨款。瞬间变成白富美，而此时不败君王与耀耀星空的义气之争，估计也快到顶了。因为不败君王喊出了 6,300 斤的天价，若是比前，耀耀星空肯定不会输于不败君王。但在这一场拍卖之中，只有金币才有用。虽然耀耀星空在不断让手下的人高价收金，但拍卖的时间可不等人。系统已经进行倒计时： 6 3 0 0百斤第一次， 6 3 0 0百斤第二次， 6 3 0 0百斤第三次。恭喜玩家不败君王竞拍成功，拿下宠物蛋！叮咚，玩家不败君王挥金如土，获得特殊称号“财大气粗”，奖励其幸运加一，面向大下区手动公告机会一次。当这一个系统公告响起时，远在游戏天边的耀耀星空脸上原本露出来的得意笑容顿时僵硬了下去。靠，拍卖一个东西还能有这种特殊奖励？刚才耀耀星空并不是没有金叫价了，而是他又不是傻子，一个宠物而已。才八星高位，以远超正常数倍的价格拿下，蠢才行为。他就是要故意恶心老对手，让他多花钱，才一直加价。可万万没有想到，拿下宠物后，系统会有这等丰厚的奖励。早知道这样，就算把包裹内的七千多金币全叫光，他也要抢啊！零三八，三头二转精英 BOSS， 叮咚，玩家不败君王手动发布公告：大下区的兄弟姐妹们，大家好，我们永恒世家成纳人才。广招天下有能力与梦想的朋友加入，我不败君王保证，你有多大能力，永恒世家就能给你提供多大的平台。另外，严重鄙视跳梁小丑耀耀星空，孙子，今天你输了，以后在九天之中，不落星辰就注定了永远要被我们永恒世家骑在头上。哈哈哈，不败君王可不是没有脑子的人，得到了系统给予的手动公告机会后，立刻利益最大化的用上，先发上一个面向大下区全服的招人公告。然后当着大下区所有在线玩家的面前贬低对手，至少在气势上已经狠狠地压了耀耀星空一头。此刻看到公告的耀耀星空
，气得嘴巴都要歪了。一次手动公告的机会，有钱都买不到。他现在就是想争一口气，都没有机会，只能白白被不败君王当着大夏区所有在线玩家的面压了一头。M B， 混蛋，混蛋，混蛋！耀耀星空的心中充满了愤怒和不甘。他不甘心就这样被不败君王压着，他不甘心就这样失去了手动公告的机会。他想要反击，但是却无从下手。狗系统。有 T M 这种特殊奖励，为什么不早点公示？我某某系统，你某某，有气无处发的耀耀星空，只能将系统的祖宗十八代都问候了一个遍。而我们的主角白天这里，此刻他人激动的脸蛋都通红起来。叮咚，你的宠物竞拍成功，扣去 10% 的手续费用，你获得 5,670 金币。发财了，发财了！这下子死党的后续治疗费用，白天是彻底不用担心了，而且也能实现自己现实中的一个小愿望。系统帮了你一把，给了不败君王称号与手动公告的机会。金币价格暂时还没有跌，但我建议你赶紧全部脱手。繁花似锦是真把白天当成朋友了，很为他着想，第一时间提醒白天。白天也不傻，知道金币的价格只是暂时虚高，错过了这个机遇可会后悔死。当即将 5,670 个金币一个不留，全部上架到交易平台。而游戏中不差钱，并且具有野心的人可不在少数。当看到不败君王樱花巨资拍下宠物后，获得系统奖励，顿时其他隐藏的大佬们也按耐不住了，大家纷纷出手，大肆收金，唯一为其他拍卖物品做准备。所以白天上架的 5,670 枚金币，不到一分钟的时间就被土豪们瓜分一空。扣去手续费用，白天卡上顿时到账5 1 0十万0 0元，个人账户上达到了惊人的5 3 4十四万两千六百元。玩九天这么短的时间内，竟然让自己一个普普通通的大二学生，瞬间赚到了500多万的财富，这梦幻一般的感觉。让白天有种怀疑自己是不是在做梦。这时，一只温润如玉的小手捏在了白天的手腕上，痛吧，嘻嘻，恭喜你，你没有做梦，你真的已经是百万富翁了。寒霜若雪，笑靥如花，宛如繁星般璀璨夺目，散发着调皮可爱的气息。在宠物蛋拍卖的重头戏结束后，系统马上推出了今天的第二件拍卖物品——终极宠物封印卡片，耐久，二十分之二十，可以对任何一级野外怪物使用。有百分之五十的几率捕获，并将其转化为宠物蛋。不得不说，系统真是深谙经商之道啊！在第一个拍卖物宠物拍出天价后，第二件直接推出抓捕宠物用的卡片，而且是终极封印卡片，不限制一级宠物的类别，捕捉成功几率也达到了百分之五十。这一举动立刻引发了又一波热潮。最终，这张终极宠物封印卡被一位大佬以五百金的价格拿下。很快，系统又上架了其他物品竞拍。无一例外都是不低于蓝色品质的稀有物品及装备，还有技能。白天三人刚才已经把身上的金币全部换成了金，就算出现一些他们想要的好东西，也没有金币购买。于是三人只能退出了竞拍窗口，以免看到心动又买不起的东西，只能眼馋。呀，十点多了，我们要下线吃个夜宵，要不大家下线休息半小时，三十分钟后再一起上线挑战 BOSS？ 繁花似锦朝白天问道。白天现在的心情起飞，好。花花，你已经是百万富婆了，我不管，你蹭了我这么多顿饭，今晚必须弥补我。你要请客。寒霜若雪在下线前张牙舞爪的扑向繁花似锦，繁花似锦轻轻一拍皮甲下饱满雪白的胸脯，道：“你今晚的夜宵，本姑娘买单，你随便挑。那我要吃醉仙楼大厨的。”下线前听到“醉仙楼”三个字后，白天一愣，“醉仙楼”难道是江州鼎鼎大名的网红第一楼餐饮界的神话？他们俩现实中也在江州。不会这要巧吧？白天暗暗咂舌。下线后，白天将先前打包好的红烧肉热了一下，然后又下楼买了一箱山水精酿。今天赚了五百多万，怎么也得喝点小酒高兴高兴。只可惜死党还在医院，要不然两个人一起喝更带劲。吃饱喝足，解决一下生理卫生。白天来到阳台外，吹着凉爽的夜风，看着外面的万家灯火。用不了多久，我也能在这有一个真正的家。有了钱后，白天突然有了心思。想在江州买下一套属于自己的房子。当三十分钟到点后，白天准备进入游戏舱上线，但上线后发现繁花似锦与寒霜若雪二女还没有来。这里不得不说一句，还是咱们广大的男同志们更有时间观念。迟到了十五分钟后，两道银铃般的清脆笑音同时上线。太好吃了，醉仙楼做的黄金凤爪，我连骨头都舍不得吐。寒霜若雪显然也是一个吃货，进入到游戏后还在回味。繁花似锦歉意地看向白天，不好意思，我们迟到了。白天摇头，没关系，我们开始吧。繁花似锦点头
，准备激活下一段任务。但寒霜若雪却极其自来熟，他靠近白天，偶像，你要是有机会来江州玩，我一定要请你试一试醉仙楼的黄金凤爪，味道简直绝了。寒霜若雪的性子白天也清楚了，大大咧咧，没有心机，单纯可爱，因此。对于她这样一个肤白貌美的大眼女孩接近，也不再排斥。好，白天朝她一笑，没想到他们还真在江州。若是繁花似锦与寒霜若雪在游戏中没有过分的修饰过容貌的话，看年纪怕和自己差不多，不会也是大学生吧？这时，队长繁花似锦已经激活了第二段任务，系统的提示声响起，叮咚，你们完成了第一段地级隐藏任务，各奖励经验加五万，声望加十，金币加五。隐藏任务难度提升，正式晋级为 C 级难度，请你们做好战斗准备，面对接下来更加严峻的挑战。系统提示一结束后，轰的一声，长生地宫的地面开始剧烈的震动，沙石滚滚，地面即将裂开一般。第二段任务是三头二转的精英级 BOSS， 需要在一小时内全部解决才能获得奖励。之前我曾两次来到了这一步，因为这臭妮子不给力，都失败而归。今天有你在，我们应该有机会完成。对于闺蜜的嫌弃。寒霜若雪红唇一撅，别撅嘴了，快退到最后面去。繁花似锦提醒闺蜜。寒霜若雪虽是一个经验宝宝，但却是个听话照做的宝宝，急忙一边退到后面，一边给白天与繁花似锦加上增幅技能。但实际上，他给的增幅技能只有生命提升 5% 有效，因为当白天一用寒鸣赐福后，他给的其余增幅效果都会被代替，无法叠加。轰！前方地面炸开，尘烟掀起。第一头气势可怕的 BOSS 出现了，是一头变异的尸鬼。它浑身腐烂，六米多高，胸腔之内全是花花绿绿的恶心虫子。它每一动一步，地面上全是恶心的粘液。第一头 BOSS 出现后，紧随着第二头与第三头 BOSS 也一起相继现身。第二头 BOSS 是变异的游荡者，他披着幽灵白衣，一头白色头发长达三米，落至地面，握着一根五米长的赤色鼓杖。第三头 BOSS 是变异的食人魔，有五米多高，皮肤蓝色，三头六臂，阔口獠牙。扛着一根几吨重的巨型鼓棒，这三头 BOSS 白天竟然都查看不了他们的属性，证明这三头 BOSS 的等级至少在25级，超过了他10级。但白天查看不了， 1 8级的繁花似锦却能。他第一时间将三头 BOSS 的属性截图丢入队伍中。变异尸鬼，精英级 BOSS， 等级26级，二转，生命104万，攻击 2,999 双防 1,300 技能初级吸血。亡灵嘶吼，亡灵毒液，变异游荡者，精英级 BOSS， 等级26级，二转，生命108万，法攻 3,122 双防 1,100 技能亡灵震荡，死亡镰刀，亡灵法盾，变异食人魔，精英级 BOSS， 等级27级，二转，生命130万，攻击 3,288 双防 1,500 技能。狂暴，死亡奔袭，死亡乱锤。我滴个乖乖！于队伍中看到三头二转精英级 BOSS 的属性后，连白天都感觉到棘手。若是单独一头 BOSS 上场，倒也不是事，偏偏三头一起上，这就有点难搞了。而且三头 BOSS 等级太高，全是二转 BOSS。白天三人才一转，就算等级最高的繁花似锦，他攻击 BOSS 也会被压制属性，这是高等级对低等级的天然压制。不过越困难，充满挑战。也代表成功后收获越惊人。既然如此，白天也就不准备再藏拙了。看了看自己现在拥有的12080的法力之后，白天双目一肃，手中的碧波净莲华泛出璀璨迷离的光泽闪烁。039被轻视的寒霜若雪，白天第一时间施展他目前的群体极限增幅——寒冥赐福，瞬间燃烧掉了他 7,040 点的巨额法力值。叮咚，队友璀璨施展群体增幅技能——寒冥赐福，所有队员攻击、防御、攻速。一速提升 320% 持续三分钟。当感觉到全身一暖，涌现出无限活力，得到系统提示后，繁花似锦与寒霜若雪二女顿时惊得娇躯一颤。提升 320% 的攻防、攻速与移速，持续长达三分钟。天啊，这是什么神级增幅技能？二女皆是一副不可思议的神情盯向白天，但他们不知道的是，白天得到的可是 640% 的增幅，更加变态。白天吃下一个中品回灵丹。瞬间补充回800点蓝量，令能每秒恢复 3% 的蓝量，持续3秒。以白天现在12080的法力值，每一秒回 3% 就是362点蓝量。一枚中品回灵丹能给白天带来 1,886 点回蓝，相当给力。繁花变异尸鬼与变异游荡者交给我
，你去对付便一时人魔。白天朝被震惊到体无完肤的繁花似锦说完后，自己一马当先，朝着两大 boss 率先出手。白天的攻击力提升了 640% 后，真实法功已经达到了 7,782 给了变异尸鬼一道远程普攻后，白天令朝着变异游荡者发出双倍威力的寒鸣爆裂，普攻给变异尸鬼带去伤害 6,482 双倍威力的寒鸣爆裂就更猛了。法术伤害 26,728 然而，二转的精英 BOSS 非同小可，智力值属性显然不会比白天低，所以没有造成冰冻以及二次的法术爆炸效果。遭到攻击的两大 BOSS 怒笑一声，目光凶恶的锁定了白天。另一边，繁花似锦压下无比的震惊后，第一时间冷静下来，速度快若残影，奔袭向便一时人魔。场面上暂时是白天一拖二，繁花似锦一拖一，便一尸鬼的速度非同小可，瞬息近身而来。他是一头物理攻击的 BOSS， 凶猛的一记风暴之拳落下，而变异游荡者更狠，他是一个远程的法术类 BOSS， 挥手一记远程攻击，似炮弹一样袭至。哪怕双方提升了 640% 但白天的生命力加上寒霜若雪给的 buff 提升 5% 后，也才只有 1,677 点，自然不会选择硬扛。白天快速吃下一个终极回魔药水与低级回魔药水，因为中品回灵丹还在 CD 中，然后清空所有蓝量，施展出了可以吸收8万伤害的寒冥护盾。寒冥护盾形成的一瞬之间，两大 BOSS 的凶猛攻击先后落下，伤害 2,109 伤害 2,476 两道足以秒杀当前 99% 的玩家的高额伤害同时跳出，但随之是两道巨额反弹，伤害从两大 BOSS 的血量调上炸线， 40倍反弹8万四3三百40倍反弹9万九千零四变异尸鬼与变异游荡者两大 BOSS 分别被反弹掉8万多与9万多的巨额伤害量，我的天！偶像是怎么做到的？后方的寒霜若雪本是准备好为白天加血的，结果两个 BOSS 凶残的攻击落下后，连白天的护盾都没有打破，并且瞬间给两大 BOSS 带去了夸张无比的巨额伤害。这惊得寒霜若雪红唇大张，半天都说不出一个字。同样是牧师职业，但与白天一比后，差距之大，简直让寒霜若雪感觉自己可以挖个地洞躲起来了。吼吼！两大 BOSS 被反弹打痛之后，怒笑连连。直接释放出各自的强悍技能，变异尸鬼一声鬼笑，他发出群体攻击技能“亡灵嘶吼”，形成鬼哭狼嚎一样的音波，飓风一样扩散。变异游荡者则挥动五米长的赤色鼓杖，释放出技能“亡灵震荡”，形成一道亡灵能量的恶魔之影扑向白天。两大 BOSS 的技能如狂风暴雨般席卷而来，给白天造成了惊心动魄的伤害，伤害 6,327 伤害 7,428 这俩大技能明显都带有控制效果。但白天在拥有寒冥护盾，实会抵抗绝大多数控制效果，控制自然是无效。四十倍反弹，二十五万三千零八十；四十倍反弹，二十九万七千一百二十。两道触目惊心的恐怖反弹伤害，瞬间将两大 BOSS 那厚长的血量条扣了一大管。亲眼目睹了这一幕的寒霜若雪，此刻惊的都开始怀疑自己的双眼了。这怎么可能啊？这可是两个二转的恐怖 BOSS， 瞬间被璀璨打去二十多万的伤害量。太不科学了！然而白天却没有浪费半点时间，他继续朝着旁边的变异尸鬼发出攻击，结果惊呆了白天的下巴。攻击 ，miss miss， 我去，连续两次 ，miss， 近身都打不中。事实上，这不是白天失去准头，而是等级带来的压制效果，让白天的攻击出现了高 miss 率。但更让白天担心的是，这两头 boss 不像普通怪物那么好对付，仿佛发现了白天就是一个刺猬，根本碰不得。原本气势可怕的两头 BOSS， 突然之间默契的皆不再攻击白天，反而锁定了后方的寒霜若雪。寒霜若雪不愿意只当一个经验宝宝，他也在后方发挥一点能量，不断丢出小技能攻击 BOSS。虽然寒霜若雪带给两头 BOSS 的伤害完全是不痛不痒，但 BOSS 似乎也懂得柿子要挑软的捏，不不会这么聪明吧？见状，白天脸色一变，加大力度继续攻击变异尸鬼。好在自己现在的攻击速度够快，一秒六次的普攻频率。哪怕有 60% 的 miss 几率，但一秒的时间也能给变异尸鬼带来破万的伤害。但变异尸鬼可不傻，不想白白挨打，他不愿意攻击白天后瞬息一跳，有8米多高，躲避伤害的同时奔向了后方的寒霜若雪。而变异游荡者的攻击目标也同样锁定了寒霜若雪。白天一直以为寒霜若雪应该是个操作菜鸟，被两大 boss 盯上后必定会凶多吉少。快跑，我锁不住仇恨！白天加大攻击力度之余。也在提醒寒霜若雪赶紧跑路，结果这女人不但没有像白天意料中那样惊慌失措、抱头鼠窜，反而不紧不慢地继续攻击着 BOSS， 那从容不迫的样子
就好像他面对的不是令人闻风丧胆的大 boss， 而是两个不值一提的小喽啰。不用别管我，你与花花继续你们的节奏。白天瞪大了眼睛，难以置信的看着寒霜若雪的倩影。得到 320% 的提升后，他的操作竟然能如此精妙。变异尸鬼与变异游荡者的攻击，竟然被他各种卡视角走位，成功 miss， 并且。寒霜若雪在躲避两大 boss 的攻击之余，还能施以漂亮的还击。此刻，寒霜若雪精致的脸蛋上竟然没有半分局促，反而借着地势拉着两头 boss 绕圈圈。虽然寒霜若雪的操作比不上繁花似锦，但能做到这一步，白天自问自己都比不上他。白天在进入游戏以来，一直是靠着反弹天赋与寒明大巫这个职业的强度来强推的。这一刻，白天也意识到了自己在操作技术有很大欠缺。只要虚心一些，繁花似锦与寒霜若雪将会自己的好老师。别愣着了，赶紧攻击！专注起来的寒霜若雪再也没了半点憨态，更透露出一股另类的女性魅力。她于夹缝中带着两大 boss 绕圈走位，如同一位精湛的舞者。受到感染，白天也立刻专注起来。而且寒霜若雪走位再精妙，但属性摆在那，她被两头二转精英 boss 穷追不舍，只要走位失误一下就必凉。另一边的繁花似锦。有了白天给他提升的 320% 的属性加成，他独自对抗最强的变异食人魔游刃有余，甚至已经带走了变异食人魔六分之一的血量。只要白天这里不出问题，繁花似锦搞定那一头 BOSS 只是时间问题。突然，全力走位拉扯的寒霜若雪出现了一分失误，被凶猛的变异尸鬼接近。见状，白天果断一击恢复了 CD 的双倍威力，寒明爆裂甩出，伤害 26,728 变异尸鬼是物理 BOSS。哪怕等级高达了二转，可智力值还是没有白天高，所以瞬间被冰冻定在了原地。我去，好险！还好有你，寒霜若雪俏脸都吓白了，急忙拍了拍高耸的雪白，同时优雅的一个纵身弹跳 ，miss 掉了变异游荡者的一记普通攻。轰！寒明爆裂的二次冰爆法术群伤触发，无数碎冰墨子从变异尸鬼身上炸射而开，伤害 53,456 同时给变异尸鬼造成了大量的减速效果。让他浑身蒸腾出寒气。白天立时发现了 BOSS 的高等级虽然能对自己造成属性压制，导致攻击时极容易出现 miss， 但释放的技能却不会出现 miss 效果，只要技能不打偏是肯定命中。好、oh, ，变异尸鬼被白天重创后，还有67万血量的他更加凶焰大涨，恶狠狠地朝他看来。正常而言，这么高的攻击肯定会拉来仇恨，但明显这一头 BOSS 的智慧远超普通怪物，他竟然压下了仇恨，继续追击着寒霜若雪。并且，由于久追不上后，变异尸鬼已经发狂，他突然剧烈一跳，脑袋朝天，呕的一声后，喷吐出了一大片恶臭无比、似天女散花般的绿色毒液，洒向四面八方。这是变异尸鬼的大招——亡灵毒液，攻击范围至少覆盖了五十码。尽管寒霜若雪做到了极限拉扯，但面临这种群体攻击技能，再漂亮的走位也只能白搭。就在白天以为寒霜若雪必凉之际，叮咚，队友寒霜若雪对你施展天赋。移形幻影，是否接受？他竟然有这种天赋！白天惊讶之余，赶紧同意。零四零惊艳狂潮，连升四级。于一瞬之间，白天与寒霜若雪的位置互换，寒霜若雪被传送到了远离变异尸鬼的安全地带，而白天则被传送到了亡灵毒液的攻击范围之内。此刻，密集无比的毒液如潮水般涌向白天，将他紧紧包围。白天的寒冰护盾已经消失，但好在他接受移形幻影的瞬间。将八千点法力值转化为了生命力，现在的总血量是九千零二十七。死！白天发出痛苦的抽泣声。这亡灵毒液跟硫酸一样恐怖，似火烧一般的剧痛蔓延向全身。同时，白天的血量条也在迅速下降。伤害：两千二百二十二，两千二百二十二，两千二百二十二。亡灵毒液这技能竟然是持续性伤害，每一波灵过来的毒液都带来了两千二百二十二点伤害。白天九千零二十七的血量瞬间就接近了冰威线。关键时刻，白天立刻为自己施加了一层能吸收一万点伤害的寒冥护盾。随后，他又吃下一个中品回灵丹，再喝下终极与低级回魔药水，然后一道群体治愈，为自己与队友们拉回 7,200 的生命。白天立刻满血，代价是蓝亮归零。虽然白天遭到了恐怖的伤害，但变异尸鬼更惨。四十倍反弹，八万八千八百八十，八万八千八百八十，八万八千八百八十。亡灵毒液这一个群攻技能。给白天持续带来了长达11波的攻击，而总反弹伤害达到9 7七万七千六百原本一直不敢攻击白天的变异尸鬼，直接凉凉，他被自己的大招给弹死了。叮咚，恭喜你们小队击败变异尸鬼
，经验与暴率暂时封存，需满足击败所有 BOSS 后，方可解冻奖励。哇，偶像，你太帅了！接下来全靠你们了。这时，寒霜若雪朝白天大赞了一声。随后，他又为远处的繁花似锦加了一道加谢术后，立刻被变异游荡者一记普攻秒杀倒下。二转 BOSS 的强悍攻击力，除了白天感应阶外，其他 99% 的玩家挨一下必死。你的队友寒霜若雪阵亡，死亡惩罚加倍，等级减二，随机爆出身上四件装备。这里是双倍经验与暴率地图，但死亡后惩罚力度也是翻倍。平心而论，白天之前一直看清了寒霜若雪，在关键时刻他发挥的作用很大。尤其是他的天赋移形幻影，面对有智慧的聪明 BOSS 时，若与白天好好配合，将会是快速击杀 BOSS 的最佳手段。二人打配合时，寒霜若雪去骗技能伤害，然后在关键时与白天移形幻影，由白天来吃伤害，借助40倍反弹，绝对能出奇效。但现在他已经阵亡，白天暂时还没有复活术，无法复活他。不过寒霜若雪已经立功了，他助白天弹死了变异尸鬼，现在只剩下变异食人魔与变异游荡者。白天与繁花似锦一人一头，应该是稳了。尤其是繁花似锦那里，变异食人魔的血量已经被他压到了一半。变异游荡者干掉了寒霜若雪后，远远的瞄了一眼白天后，竟然掉头就走，要帮助变异食人魔去加工繁花似锦。见状，白天吃下丹药后，他速度全开，赶紧追过去。老实说，这些拥有强悍属性的 BOSS 太过聪明后，对玩家而言并不友好。面对白天的追着打，变异游荡者就是不还手。他那后长的血量加上快速的自动回血，还有很高 miss 率，让白天一时之间拿他没有半点办法。而繁花似锦也察觉到了异状，当变异游荡者与变异食人魔双双发威，朝他释放技能时，繁花似锦完美卡秒，在一瞬间进入无敌技能，无视两波强大伤害，并且在无敌结束的一瞬间，他强影消失在原地。正常而言，玩家的隐身对高等级的 boss 级怪物而言是无效的，但繁花似锦作为一个隐藏职业的刺客。其隐身技能非常特殊，他一进入隐身后，连两大 boss 都猛了，根本发现不了他在哪。恰好此时，白天已近身过来，他锁定着变异游荡者，不断捶打。哦，变异食人魔还没有吃过白天的亏，他的三张嘴巴嘶吼，六只臂膀挥动，提着巨型狼牙棒冲来。来得好！白天此时的蓝量已经恢复到八成，压根不惧。白天不怕 boss 攻击自己，就怕 boss 学精了后不打自己，那才会让白天头痛。变异食人魔全身喷发出猩红色的光芒，进入了技能狂暴状态。随之，他高举着巨型狼牙棒奔袭过来后，朝着白天发动技能死亡乱锤。轰轰轰轰！他的每一巨棒锤下来后，都有开山裂石之威，仿佛连绵的雷鸣一般。但白天已经嘴角含笑的提前开启了足以吸收八万伤害的寒冥护盾。变异食人魔的这一个强大技能，瞬间给白天带来了六级触目惊心的伤害，伤害 11,372。一万一千三百七十四，一万一千三百七十六，白天的寒冥护盾瞬间被打掉了接近七万的护盾值，可见变异食人魔开启狂暴后使用技能有多么的残暴。若是没有加强版的寒冥护盾，这一顿攻击下来，白天有长生被动都会凉透。四十倍反弹，四十五万四千八百八十，四十五万四千九百六十，四十五万五千零四十。本来变异食人魔被繁花似锦打得只剩下五十多万血量后，按理而言，他一个技能都没有释放完就会被弹死。但他硬是一通狂暴技能用完后，依然没有倒下。变异食人魔依然在攻击白天。砰的一声，寒冥护盾提前碎裂而开。你快走位！他的技能狂暴开启后，在八秒之内提升 100% 的属性，并且遭遇到致死伤害后也不会倒下，只需再拖几个秒他就倒了。借助隐身，繁花似锦已经出现在变异游荡者身后。他眩晕住了 BOSS， 一边攻击一边开口提示：“我去，这技能也太离谱了吧！”那岂不是相当于八秒之内无论如何都不会死亡？这狂暴技能简直变态！白天撒腿就跑，但还是挨了两记攻击，差点长生被动都被狂暴中的变异食人魔打出来。八秒时间一结束后，变异食人魔的狂暴效果消失，顿时他凶神恶煞追击向白天的姿势停在了原地，咚的一声后变成尸体倒下。叮咚！恭喜你们小队击败变异食人魔，经验与暴率暂时封存，需满足击败所有 BOSS 方可解冻奖励。终于，第二头 BOSS 倒下了。此刻只剩下最后一头变异游荡者了。在白天与繁花似锦的配合下，最后一头 BOSS 没有撑过六分钟，也含恨不甘地倒了下去。主要是极限提升状态的寒冥赐福早早结束了。后面白天的蓝量跟不上来，无法施加第一次这么强的增幅效果。加上这 BOSS 聪明的很，无论如何都不肯攻击白天，只追着繁花似锦打。否则 
，二人还能再快出一倍的时间将变异游荡者解决掉。在变异游荡者还有最后一丝残屑时，白天已经提前将幸运卷轴对他使用了，将触发十倍经验与爆率。叮咚，恭喜你们小队完成 C 级隐藏任务第一段，斩妖除魔，各奖励经验加十万，声望加二十，金币加十。三头 BOSS 封存的经验与爆率被解除，下一刻后，汹涌如潮水般的经验量分向了白天与繁花似锦二人身上，连续浮出升级的白光。看来白天使用的幸运卷轴十倍经验也让队友享受到了，因为繁花似锦居然连升两级，直接飙升至了二十级，而白天更加夸张，他连升四级，从十五级一路飙升上了十九级。因为任务结束了，躺尸在地的寒霜若雪也在长生地宫复活了，他虽然阵亡了一次。但也能享受队伍中的雄厚经验奖励，已经从13级升到了17级。若非先前死了一次，掉了两级，寒霜若雪估计也能升上19级。而三头 BOSS 的尸体下，尤其是被白天使用了幸运卷轴的变异游荡者，他的尸体之下爆出了一大堆璀璨迷离的物品，渐渐闪闪发光，十分迷人。啊，发财了，我们发财了！臭花花，快放开权限，让我们也能捡 BOSS 爆出来的物品。复活过来的寒霜若雪。看到满地爆出来的物品后，激动的失声尖叫。正常组队后，一起击杀掉 BOSS。击怪物后，爆出来的物品都只能由队长去捡。但放开了权限的话，队友们也能加入失去。繁花似锦这一会心情无比美丽，他笑靥如花，放开了权限，大家一起捡。很快，白天三人一起加入了打扫中。哪怕三个人一起打扫，都捡了两分多钟才捡完。三人还没有来得及共享收获。叮咚，长生地宫。二层需要二转以上，玩家方可进入冒险。你们小队条件不满足，请二转之后再来挑战。系统提示一结束后，白天三人直接被强制送出了长生地宫第一层。旋即，三人出现在了河岸边上。讨厌，居然要二转后才能去第二层。花花已经二十级可以二转了，偶像十九级了也快了，就我还差三级。寒霜若雪一脸的小郁闷，可爱的撅着粉嫩的红唇。别郁闷了，先来分赃。繁花似锦拉住闺蜜，一屁股坐下来。白天也笑着坐下，三人开始清点收获。一番清点后，仅仅是游戏币就有81金，白天三人一人分得27金。现在金币还没有降价，相当于每人赚到 2.7 万，赚飞了。我的天，就算是双倍爆率，也不会爆出这么多东西吧？寒霜若雪惊讶的吐了吐红舌。经过清点，三个 BOSS 爆出来的装备多达31件：二紫、八蓝、二十绿、一黑。另有卷轴物品六件，特殊材料十三件，技能书三本。繁花似锦自然是知道能爆出这么多极品，全归功于白天的那一张珍贵的幸运卷轴。十倍经验与爆率带来的收益，她与闺蜜二人也是受益者。因此，她一双如水妙目，感激的看向白天，谢啦。白天淡淡摇头，大家都是队友，别说什么谢不谢的。繁花似锦嫣然一笑，然后道：“所有物品你优先拿走三分之二，剩下的归我俩，如何？”寒霜若雪也点头道：“偶像出力这么大，拿三分之二的战利品合情合理。0 4 1武器升级，晋级紫色。这次三头 BOSS 爆出来最珍贵的物品，自然当属两件紫色装备与三本二转技能书。紫装在当前阶段有价无市，白天早前卖的那一件紫弓就是百万天价，而二转以上的技能只能靠玩家机缘获取，同样十分珍贵。两件紫装分别是一件一手镯，恶魔之剑，铠甲类武器，品质。”紫色，攻击928力体加五五，附带五码距离的箭射伤害，耐久四百斜杖四百。使用条件：二转以上战士、坦克、贪狼战卓。品质：紫色，攻击288力体质敏加三五，耐久四百斜杖四百。使用条件：二转以上全职业，起死回生术。二转以上牧师类职业技能。为了不水渍，暂时省略。嗜血狂暴，二转以上物理类职业技能，星火燎原，二转以上法师类技能。我的天，两件紫装与三本二转技能太犀利了！寒霜若雪激动的心都要跳出来了，她的声音颤抖着，压抑着无尽的喜悦。那恶魔之剑更是帅到没边，我我都想。寒霜若雪激动之余，语气突然停顿下来，有些欲言又止。繁花似锦显然是最了解她闺蜜的人。他轻笑一声，仿佛已经猜到了寒霜若雪的想法。终于想换职业，要转职成隐藏战士了。繁花似锦成为全服第一个一转刺客时，被系统奖励了一张隐藏职业转职卡。他因为另有机遇
，一进入游戏后就是隐藏职业，所以这一张珍贵的隐藏职业转职卡还在。当初说要给闺蜜用时，这妮子却拒绝了。一来这隐藏职业转职卡太珍贵，二来感觉繁花似锦更需要牧师队友。但现在嘛，多了白天这么一个超级强力的全能隐藏牧师，又看到一把当前顶级的战士武器后，寒霜若雪心动了。被繁花似锦说中心事的寒霜若雪，难得不好意思的羞红了脸，故意撇开头去。璀璨。恶魔之剑，嗜血狂暴，我们拿走。我另外补偿你五十万，其余的全部归你，行吗？最懂闺蜜心思的繁花似锦与白天商量道。繁花似锦是一个自强自立的女人，恶魔之剑与嗜血狂暴技能算是 BOSS 爆出来最珍贵的两样物品之一，若是拿走了，多少显得占白天便宜，便提出额外给她五十万。对此，白天却是咧嘴一笑，呃，说什么话了？恶魔之剑与嗜血狂暴我都用不了，你们拿就拿了，不用补偿我五十万。我一个人分走那么多东西，已经赚大发了。寒霜若雪顿时感动的看向白天，偶像，你真好。同时耍宝一样道：“等我转职成隐藏战士后，以后你的安全就由美少女战士我来守护。”以寒霜若雪的精妙操作，虽然无法与繁花似锦相提并论，但在玩家之中也算是出类拔萃的高手。他主玩一个普通牧师，确实有点大材小用。白天微微一笑，道：“好，那我就在此先谢过女侠了。”分配就此结束。繁花似锦二女拿走了恶魔之剑与嗜血狂暴，其余的所有东西全归白天所有。本来繁花似锦执意还要转五十万过来，被白天一句“如果你不把我当朋友的话，就尽管转过来”。看白天这么认真，繁花似锦才没有转钱了，但心里却越加认可白天。如今繁花似锦已经二十级，他可以去做二转任务，争取成为全服第一个二转刺客。离开前，繁花似锦认真的看向白天：“璀璨，咱们既然是真正的朋友。”以后一起组成固定队伍如何？一边的寒霜若雪瞬间安静下来，充满期待的看向白天。若是一般人，白天绝不会同意。但与二女相处下来，时间虽然不长，可性格大家都处得来。而且繁花似锦就不用说了，十分强力，全服第一女刺客。寒霜若雪即将转职成隐藏战士，凭借她不错的操作技术，也会变成一个超强力的队友。就算不考虑男女因素，白天也愿意与他们组成固定队。更何况。是两个人比花娇的美女，白天毫不犹豫的点头道：“那还用说，这是我的荣幸。”三人当即相视一笑，达成了默契。接下来，繁花似锦要去做二转任务，寒霜若雪则需要去完成隐藏职业转职。三人暂时分别。在二女离开后，白天将升上十九级，获得的七十个属性点，按五十点智力、十点体质、十点敏捷加上，并且还换下了身上四件绿装，替代了四件更加强力的新蓝装。顿时，除了武器之外，白天身上的装备全是极品蓝装，在查看剩余的卷轴与特殊物品时，白天突然发现了惊喜：初级进化石，用来提升装备等级的锻造之物，可以将拥有升级潜力的橙色以下装备随机提升一到两个等级，但上限不会超过橙色。我去，这一颗进化石对于白天来说至关重要。他正愁武器等级低了，而这个宝贝的出现无疑是雪中送炭。白天立刻卸下碧波净莲华，准备提升等级。叮咚。使用初级进化时需消耗30个金币，有 75% 的几率提升装备一个等级， 2 5的几率提升装备两个等级。你是否继续操作？随着系统提示的响起，白天的心跳也加速了。他在心中默念：“两个等级，两个等级，我要紫色武器。”然后毫不犹豫地选择了继续操作。初级进化时使用成功，你的武器碧波净莲化提升两个等级，进化为紫色装备。白天激动地睁开双眼，连心跳都加快起来。这把武器的外形变得更加炫目，从原本的翠绿变成了炫目紫，散发着璀璨的光芒。碧波净莲华，已绑定玩家璀璨，不可交易，掉落，损毁。品质紫色，可升级。攻击888至敏加50。天赐，使用技能时有几率刷新该技能 CD。耐久4 0 0斜杠四0 0 4 2怒火中烧。白天迫不及待的装备上进化成紫色的武器，自身的属性再度暴涨。一身极品装备，高达19级的白天，现在的基础属性已经猛到吓人。角色名：璀璨，职业：寒明大屋。一转，全属性提升 30% 等级： 19914518748000， 生命： 1,877 蓝量： 12363法攻： 1947物防： 168法防： 131幸运： 7声望： 430。他欣赏着属性的提升，心中充满了喜悦。
。BOSS 爆出来的物品，白天只留下了两张有用的卷轴，一个是沉默卷轴，可以使三十码之内的飞友单位沉默五秒；一个是囚牢卷轴，可以困住飞友方单位三十秒，算是挺不错的辅助卷轴。白天收入包裹中。另外，技能书《起死回生》与《星火燎原》也留下了。紫色的贪狼战镯需二十级二转后才能装备，也只能先收下。其余的所有装备及物品，白天全部上架交易平台出售，估计这一堆东西至少能卖个二三十万。时间已经来到凌晨的一点四十五分，白天虽然十九级了，但要升上二十级还差七百多万的经验。若没有 BOSS 与隐藏任务，估计两天都升不上。他干脆才要去。白天这个隐藏职业对于高级续航丹药的依赖极重。有蓝是个爹，没蓝便儿子。接下来的时间，白天一边采药一边打怪升级。熬到早上五点多时，白天终于采购了所有炼制下品金疮丹与回灵丹的药材，包裹都已装满。白天回城准备炼药，但这时还没有下线的寒霜若雪发来求助：“呜、哦、呜，偶像，快来搭把手！我做隐藏职业转职任务卡在了最后一关，尝试了两次都通不过，再失败一次任务就没了。花花还卡在二转任务里面，腾不出手来帮我，我只能指望你了。”白天笑回道 ：“OK， 等我一会，马上就到。”白天在边陲野城开通仓库功能，将药材存好后，即刻出发前去帮助寒霜若雪。他最后一个考验任务需要完成击杀一头24级的精英级秘境 BOSS。有了白天帮助，单独一头精英级 BOSS 自然是手到擒来。很快，白天就帮助寒霜若雪搞定了任务。虽然任务 BOSS 没爆出什么好东西，但让白天吃到了几十万经验，也算不虚此行。哦耶！谢谢偶像。完成任务的寒霜若雪开心的像个小姑娘一样。他激动地抱住白天，给了他一个香吻。我去交任务了，偶像。从今天起，以后你在游戏里的安危就由我来守护。寒霜若雪兴奋地立刻用回城符回城了。白天摸了摸脸上被印下的口红印，不由失笑。这九天的拟真度也太真实了，连口红印都有。当即也准备回城炼药。但白天不知道的是，在他回城之后，附近却是出现了一个隐身的刺客。这刺客正是血月的人。饭堂主，我有重大发现。璀璨有一个，回到边陲野城后，白天正式开始炼药。以他七点的幸运值，又有花和尚为师，提升 5% 的炼药成功几率。但真正炼药起来时，成功率也仅仅在 50% 当白天将所有下品金创丹的炼药材料用完，成功炼制出500枚成品丹药时，系统响起了喜人的提示：“叮咚，恭喜你的炼药等级提升为二级学徒，你的炼药成功几率永久提升 2% 道家炼药术，璀璨二级学徒。老师，花和尚提升 5% 的炼药成功率，炼药熟练度零一千，当前可炼制中品以下丹药。看到了炼药界面上的信息以及成功炼制的五瓶下品金创丹药后，白天开心一笑。虽然已经能炼中品丹药了，但他没有药材，只能继续炼下品回灵丹。回蓝的丹药才是白天最需要的，一直炼药到上午11点，白天才全部炼制完毕。到手五瓶下品金创丹， 1 1瓶下品回灵丹，每一瓶有100枚的数量。连自己的炼药等级也提升到了三级学徒。虽然在游戏舱内玩游戏，哪怕三天不下线也不会困与饿，但白天还是更喜欢正常一点的烟火气生活。当即准备下线。不过下线时，白天有留意到，虽然寒霜若雪早早下线了，但繁花似锦还在线上。他还没有完成二转任务。二转任务这么困难？白天疑惑之间，主动给繁花似锦发去一条信息，询问他是否需要自己的帮助。结果得到系统的提示。对方正处于特殊地图中，暂时无法联络，这就没办法了。白天摇了摇头，在交易平台上挂上三条收药需求后，原地下线。他的融雪壮骨丹还差最后三位药材，想试一试有没有可能收到药材。白天下线后，洗漱了一番，出小区美美的吃了个饭，想着死党辽凡还在医院里，便决定买些水果去看一看他。辽凡状态不错，看到白天来看他后，十分高兴。辽凡的家人也对白天十分友善。直到晚上七点多，白天才从医院回来。离开前，辽凡私下吐露，他现在最想做的就是回游戏玩九天，称自己在医院待的人都要疯了。回到公寓后，白天打出一通电话，花了三十万订购了第二台顶级游戏舱，这是为辽凡准备的。正常情况下，辽凡最多还有一周就能出院，到时应该能过来与自己一起住。白天游戏中的那一张隐藏职业转职卡以及《星火燎原》的法师技能书，正是为他准备的。吃饱喝足后。白天第一时间上线，才刚上线的白天忽然收到了寒霜若雪发来的好友信息。寒霜若雪透着一股哭腔：“哦，偶像，呜呜呜，我的恶魔之剑被人给爆了。”
，是血月的人马偷袭了我，带头的是一个叫范蒂斯的混蛋。看到这一条信息后，白天顿时怒火中烧，愤怒直冲脑门。他知道寒霜若雪十有八九是因为自己才被血月的人给针对了。范蒂斯，血月公会，今天不让你们在边陲野城除名，我誓不罢休。零四三，我要单挑你们十个人。边陲野城的野外。一个人为的符文复活阵典附近，地面上正躺着二十几具玩家的尸体，其中有一道身披白色铠甲、身材高挑、童颜巨峰的女战士也在其中。这一具女战士的尸体正是已经转职为隐藏职业修罗战士的寒霜若雪。就在不久之前，寒霜若雪在此地遭遇了血月众人的偷袭。寒霜若雪虽然以一人之力反杀掉了二十多名敌人，但最终还是因为寡不敌众被群殴倒下。卧槽，这个女人真 T M D 吗？我们这么多人埋伏他，还被他反杀掉了二十六名兄弟。残血状态的青青小白心有余悸地感叹道：“在刚刚的偷袭中，他也是为首的战斗力。若非有大量牧师锁定治疗，他也死在了寒霜若雪的手中。这个贱人杀了我们这么多兄弟，连老四、老五、老六也死在他手上。今天不把他杀回新手岛，劳资誓不罢休。”排行老二的青青小黑咬牙切齿地说道。而这里的带头人是已经十五级的范蒂斯，他正从寒霜若雪的尸体下。捡出了一柄璀璨的宝剑与一双湛蓝色的靴子。当看清了宝剑与靴子的属性后，范蒂斯顿时眼心一跳：紫色武器，蓝色靴子。哪怕是以范蒂斯的星星，在这一刻都被震惊的心脏巨跳。他在这个游戏中花了不少钱，加上经常杀人越货，目前一身装备也才四蓝八绿，都已经算是十分豪华了。可眼前这个女人竟然拥有一把紫色武器，随便爆出一双靴子都是极品的蓝色。难怪这女人那么强悍。被埋伏后还能反杀掉他们二十几人，好在这女人还没有二转，装备不上这一把紫色武器，不然刚才的埋伏损失会更大。但同时也说明寒霜若雪的运气太差了，死一次连包裹中最重要的装备都爆了出来。紫色装备的价值在当前有价无市，整个大下区都未必能找出实践。范蒂斯不动声色将紫色恶魔之剑与蓝色靴子收下，然后像看宝藏一样的眼神盯向寒霜若雪的尸体，发出贪婪的冷笑。我已经提前使用过了符文复活卷轴，在五个小时之内，一千码距离内死亡的玩家是没有办法回城复活的，只能原地起尸。小姑娘，不要怪我，要怪就怪你是璀璨那混蛋的 CP。你要是不服气，尽管叫他来报仇，或者你自己起尸继续来战。你刚才不是很猛吗？一人就反杀掉我们二十几人。此刻正处于灵魂状态的寒霜若雪，她气得一双大眼睛都通红了起来。包裹中最珍贵无比的恶魔之剑被爆了出来。本来他就是因为那一把极品紫剑，才下定决心转职隐藏战士的。结果自己还没有用上，竟意外被爆了出来，落到了别人手中。这对他而言简直是巨大的打击！呸！你们这些混蛋，有种的就跟姑奶奶单挑啊！一百多人偷袭我一个女人，算什么本事？你们血月全是一群垃圾！寒霜若雪虽然气到浑身发颤，但她不傻。四周还有一百多名血月的人。加上刚才被他反杀的二十几人，又原地起尸复活了。自己若意气用事，原地起尸的话，只会白白又被杀，再次掉级掉装备。青青小白怒骂道：“去你妈的贱人！你 T M 也算个女人，女人能一个人杀了我们二十几号兄弟？就算是你也是一头母老虎，女张飞，璀璨不是牛逼吗？叫你拼头璀璨来帮你报仇呀！大爷们等着呢！”寒霜若血气到红唇直咬，无耻！你们没有本事对付璀璨。只能欺负我一个女人，如此的不要脸，也不怕被人笑掉大牙。姑奶奶就算是母老虎，就算是女张飞又怎么样？要是论单挑，姑奶奶一个人能打得你们整个血月所有垃圾叫娘。看到寒霜若雪还敢这么嘴硬，先前被他杀掉一级的那二十几人内心更气了。M N G B D， 你一个靠男人的臭女人，牛什么牛？要不是傍到璀璨这样的人物，你能有这么高级别，这么多极品装备在身？不过就是一个绿茶婊，拜金女。别人的玩物而已。范蒂斯今天的目的可不简简单单的，只是为了对付一个寒霜若雪，他主要是为璀璨而来。一直吵嘴仗，寒霜若雪又不肯原地起尸，一切都没有意义。为了下点猛药，范蒂斯朝心腹青青小白头以一个严厉的眼色。青青小白顿时秒懂，他突然一脸下贱的露笑，然后趴在地上，斜眼瞄向寒霜若雪尸体下那一双雪白的大长腿。哟，兄弟们，这头母老虎腿不错嘛，这比例，这光泽。难怪璀璨会看上他，又有几人趴过来，凑近寒霜若雪的尸体，目光极其猥琐。哇，还别说，这件女人长得可真不赖
，身材丰满到要人老命。他这身材，那一双玉腿，牢子能玩个十年。大家快看，紫色的这娘们穿的紫色的内内。为了攻击寒霜若雪的心理防线，血月的一群人彻底没有了下限，各种污言秽语不断。若非有系统保护机制在，这些人甚至会做出更加过分的猥亵动作。寒霜若雪毕竟是一个小姑娘家，被人杀掉。爆出了最珍贵的武器后，还要被一群人围着尸体语言侮辱，顿时气得眼泪直落，红唇都咬出了血。你你们，你们这样欺负我，我家花花、偶像，他们不会放过你们的。虽然被气哭了，但寒霜若雪依然保持着一份理智，没有傻傻的原地起尸。就在这时，一道醒目无比的系统公告突然响彻：叮咚，恭喜玩家繁花似锦，成功达成二转成就。作为东方苍天大界。第一个成功二转的刺客玩家，奖励繁花似锦等级加二，幸运加三，声望加四百，属性点五十，本职业全套二转技能。忽如其来的系统公告，令得范蒂斯等人也是身心一震。卧槽，繁花似锦是真 TMD 猛！听闻繁花似锦还是一个极品美女，要是能泡上她就发达了。切，就你这熊样能被繁花似锦女神看上，除非老天瞎了眼。MB。万一女神就欣赏我这种奇葩了，你气不气？听到这系统公告，范蒂斯眼神内溢露出了一分狂热的向往，但一转即逝。他轻咳一声后，示意青青、小白他们别走神，继续加大力度攻击寒霜若雪的心理防线。够了，你们这些人渣！真要是个男的，带种的就和我单挑；不敢的话，就十个人一起上，我一次单挑你们十个人。寒霜若雪咬牙切齿的挑衅道：“被一个漂亮女人这般看不起。”青青小白顿时怒道 ：“M D， 你这绿表真以为自己是花木兰？”好、哦，这时范蒂斯眼中寒光一闪，他打断了青青小白骂人的话：“行，你既然这么自信，我可以给你一个机会，我挑十个人出来和你打，你若赢了就放你走。”寒霜若雪声音一震，此话当真？范蒂斯冷笑道：“大丈夫一言即出，驷马难追。你要是不信，完全可以录视频为证。”寒霜若雪红唇一咬。我已录了视频为证，要是敢失言，姑奶奶一定让你们血月的混蛋身败名裂。听到这话后，范蒂斯的嘴角阴冷一勾，挥手示意后，四周血月的人马朝后方缓缓退开，空出一片地方。接着，在范蒂斯的挑选下，以青青小白为首及血月的数名精英队长凑齐了十个人上前。范蒂斯站于后方，淡淡出声：“你可以起尸复活了。”寒霜若雪，哼，看姑奶奶怎么虐你们这些人渣！寒霜若雪立刻起尸复活，她才刚复活，血蓝状态只有正常的四分之一左右。由于那双蓝色的靴子爆掉了，她正吃着一双晶莹的玉足，刮脸上的一双大眼睛怒火燃烧，正准备先吃药补充状态时，然而寒霜若雪依然是小看了范蒂斯等人的无耻程度。在他复活的一瞬间，被挑选出来的青青小白十人根本不给他恢复状态的时间，直接出手。无耻！寒霜若雪一脸气愤，他啐骂之余。赶紧开出一个斗气护盾，无耻！大爷们无耻你老母，傻女人！青青小白阴冷大笑，他们十人一轮攻击落向寒霜若雪，打碎其护盾，眼看要将其杀掉之际，忽然间一道青光落下，照在了寒霜若雪的娇身之上。生命恢复加六四零零，寒霜若雪直接满血，她的脸色转怒为喜，去死吧垃圾人！寒霜若雪因为这一道及时的加血数，扛下了一轮攻击后，左手成长一吸。后方的青青小白怪叫一声，被瞬间吸入他手中。这是寒霜若雪成为修罗战士后的一个技能——修罗擒拿。随之，他犀利无比，毒蛇般的一剑抹过青青小白的咽喉位置，触目的鲜血飙洒。热点暴击 2,654 青青小白当场血量清零，一对瞳孔外凸，另爆出了一双靴子与几瓶药水，成为了一具死尸。044大杀四方，上！这整个过程一气呵成，快如闪电。加上精准的弱点暴击秒杀，导致后方血液的人想为青青小白加血都来不及。不久前才升上十三级的青青小白，顿时变成了十二级。我操！兄弟们，给我报仇，干死他！灵魂状态的青青小白怒到嘶吼起来。血液的人完全不要脸了，除了那九人外，先前退开的所有人全压上前来，准备群殴杀掉寒霜若雪，完全把先前说的话当成放屁。而范蒂斯早在寒霜若雪获得一道加血数满血时。已经警觉的提前隐身了，哼，你们这些混蛋，姑奶奶可不是好欺负的。再次遭遇围攻时，寒霜若雪那清纯靓丽的脸上再也没有半分害怕，相反十分淡定。当一百多血月人马的攻击即将落在他身上之际，
哗的一声，有光滑闪耀，旋即寒霜若雪，立刻消失在了原地。取而代之的是一道略显消瘦、挺拔如山的冷峻身影。在关键时刻，寒霜若雪已经用他的天赋移形幻影，与刚刚赶来的白天互换了位置。顿时，所有的攻击尽数落在白天的身上，连串的伤害不断跳出来，三十三、二十一、四十四、十八、二十一，但一百多道攻击全落下后。仅给白天带来了三千出头一点的伤害量，而白天的生命力仅仅是减少了三分之一左右，因为他早已提前将数千点法力值转换为了生命力。在四十倍的恐怖反弹天赋之下，血月这一百多人的攻击下来后，立刻被弹死了八十多人。八十多具尸体猛逼到下，地面上爆满了装备与各种药水，就是没被弹死的少数战士、坦克也个个都被吓傻了。璀璨，不知道是谁率先叫出了声音，但仅仅是喊出了这一句话后。迎接而来的是白天一记狂暴无情的寒鸣爆裂袭来，轰的一声后，在二次冰暴之下，剩余的敌人全部被秒杀，再没有一个活人站立。但这时，有一道才刚刚起尸复活，状态只有四分之一，脸色由暴怒转为惨白的人影，就想装死尸躺下去时，你这个人渣！寒霜若雪飞袭而来，他愤怒的一记飞踢落在此人下巴上，这个人正是已经被寒霜若雪刚才杀掉了一次的青青小白。本来青青小白以为自己这一方人多势众，吃定了寒霜若雪，所以在被他杀掉后，迅速的起尸复活，想要报仇。结果璀璨却突然降临，于一瞬间反弹死大部分血月的人马，随后又一个无情技能将剩余的血月同伴全部秒光，这就让的青青小白傻眼了。白天眼疾手快，先寒霜若雪一步，提前一道加血术丢出，将青青小白的状态拉满。哦，青青小白惨叫一声。他口角飙血，被寒霜若雪一记重重的飞踢，踹得倒射而飞，最后滚在了白天面前。寒霜若雪哪怕没用武器，他仅仅是一脚都踢掉了青青小白五分之一的状态。M D， 太侮辱人了！青青小白被一个女人踢飞，嘴巴剧痛，正要起身挣扎之际，啪的一声，一只大脚率先踩来，压在他嘴巴上。嗯嗯嗯，混蛋！青青小白双眼发红，想要反抗，但白天的速度更快。以碧波镜连华砸压在其握刀之手上，这一下差点直接将对方送走。青青小白再度残血，但迎接他的是白天又一记加血术落下，让他状态再度回满。若雪的那一把剑是谁拿了？白天居高临下，像看死人一样盯着被他踩在地上的青青小白。然而被他踩在地上摩擦的青青小八，内心悲愤交加，憋屈到想死，还想反抗时，噗的一声，一柄绿色的锋利长剑刺来，定穿了其右手。正是寒霜若雪出手，他那张原本靓丽青春的脸蛋上，此刻只有无尽的愤怒。白天脚踩青青小白的脖子，武器按住了青青小白握刀之手上，寒霜若雪则以鉴定穿了青青小白另一只手，直接让他没有任何反抗的余地。想起先前遭受的欺负与侮辱，寒霜若雪一双杏目发红，他红唇紧咬，重重的一脚踢在青青小白的肚子上。九天之内的痛疼，你真度可不低。被这样对待的青青小白。痛苦到面色扭曲，人渣！砰！寒霜若雪骂完一句，又是一记重踢落在青青小白的腹部。混蛋！他骂一句踢一脚，狗东西！几脚重重下去后，痛得青青小白面无人色。但他一旦快要残血尽死时，白天却是一记加血术为他拉满生命。砰砰砰砰砰！寒霜若雪为了发泄，他一口气二十多脚跺下来，最后一脚更是朝着青青小白的命根子触使。这一次出现了弱点暴击伤害，导致白天没掌控好血量，让青青小白被这一招绝户夺命脚清空了血量而死。但被活活踹死的青青小白面无人色的脸上却露出了一份解脱。我还没问出你的剑被谁拿了，怎么就把人杀了？白天，欧下划线下划线哦。寒霜若雪则气哼哼道：“谁知道会出弱点暴击，便宜这个王八蛋了。一姑奶奶这口恶气，再踢他个百八十脚才能勉强解恨。”这话听得已变成灵魂状态的青青小白，心底一阵害怕与庆幸。他抽泣暗骂：“这个贱女人太 TMD 狠了。”可就在这时，四周突然出现了大片的人马，全是血月的人。这些皆是范蒂斯事先安排在附近的人，数量少说都有1900之数。他今天既然敢动手，又岂会没有准备？范蒂斯压根不怕璀璨来，就怕他不会出现。法师队、射手队按队伍编排的顺序，控制住璀璨，给我把他无限控到死为止。范蒂斯于隐身中，在团队内发出命令：“不好，我们被人围了！”寒霜若雪俏脸一急。此时，先前被白天杀掉的一百多名血月人马
因为大部队赶来后，全部选择走尸复活。正常在野外 PK 战斗，非副本模式下，死亡后只能前往最近的城镇点复活。但这里被阴险的范蒂斯提前下了符文复活卷轴，一千码距离内阵亡的人都只能原地起尸复活，或者是选择下线逃避，等五个小时后再上线，就可以从边陲野城内复活了。虽然 99% 的血月人马选择了起尸复活，但有一个人还没有复活，就是刚被虐惨了的青青小白。这货还心有余悸，感觉现实中命根子处都在隐隐作痛。这次打算观看好情况后，再决定什么时候复活。他已经十一级了，再死两次就得回新手岛去改造。范蒂斯十分阴险，他早就提前安排好人马待命，只等白天上钩，然后利用人海战术拿下他。刷刷刷，在范蒂斯精妙的安排下，他手下的法师队与射手队。已经率先发动了各种控制技能压来，对此，白天却冷冷一笑，秒速为自己加上了一个可以吸收八万伤害的寒冥护盾，然后火速吃下一个终极回灵丹与初级回灵丹，接着快速施展了极限增幅的寒冥赐福。原本还有一些紧张的寒霜若雪得到了百分之三百二十的攻防，攻速一速提升后，顿时信心大增。他可不再是之前那个脆皮普通牧师的状态，他现在可是一个强大的隐藏职业修罗战士。获得 320% 的增幅，产生的简直是质变，属性高的称之为人形 BOSS 都不为过。而白天因为开启了寒冥护盾，无视了血月敌人们所有的控制技能，而且他获得的是 640% 的提升，他的属性更加变态，敌人们对他造成的伤害微乎其微。白天火速开始还击，他先手一记普通的寒冥爆裂甩出，秒杀掉敌方后排一名牧师的瞬间，即刻形成冰爆效果，将爆炸点附近几十名敌人一起带走。白天原本还有些担心寒霜若雪，他开始杀人之余，也分出了一分精力关注着他。结果寒霜若雪完全没有让白天失望，已经是修罗战士的他，又有了 320% 的攻防提升后，简直化身为了一头恐怖猛虎。寒霜若雪这个隐藏职业，显然也有解控与抵抗控制的技能在，他快若猛虎下山一样杀向了敌人。那画面完全是虎入羊群，剑剑飙血，一剑杀一人，提升了 320% 的寒霜若雪。其双防比白天还要高，基本上没有几个血月的人可以破开他的防御，连他的一丝血皮都打不掉。反观他发出的攻击，则全是爆炸级别的伤害，每一剑下去都杀得血月众人屁滚尿流，人仰马翻。看寒霜若雪这样威猛后，白天也彻底放心了。趁着寒冥护盾的十秒时间，白天开始疯狂的收割血月的后排。寒霜若雪十分聪明，趁着白天造成的强大压制力，他顺势杀入了敌方后排，并且全身燃烧出一层血色雾气。那应该是他的职业技能，不仅能无视控制，杀人还能吸血。范蒂斯准备的500多名法师、射手们，在10秒之内就被白天与寒霜若雪二人干掉了一大半。敌方的坦克、战士们死命想保护后排，但根本保不住。当寒冥护盾消失的一瞬间，白天及时的将沉默卷轴丢了出来使用。叮咚，玩家璀璨使用沉默卷轴， 3 0码之内所有敌人沉默5秒， 0 4 5大杀四方。利用这五秒的时间，白天与寒霜若雪将血月的后排杀了个精光。操！他们两个吃什么了？根本打不动，还不吃控制技能 ？M B， 璀璨已经够变态了，这女人更狠，我们打她都不掉血，这是什么魔鬼防御？范堂主，你快想想办法，再这样下去，我们一千多人都不够他们两个人杀的。血月的人马惊怒交加，拿白天二人毫无办法。反观白天与寒霜若雪二人，却勇猛的跟超人一样大杀四方。血月一千多人都拿不下他们俩，反而被他俩杀得溃不成军。一些被杀掉不服的血月玩家，才刚一复活，顿时又被秒掉。此时的范蒂斯，他正隐身的躲在战斗圈后方。虽然早有心理准备，但亲眼看到白天与寒霜若雪猛地跟超人一样后，还是有些难以置信。但为了稳定军心，他在团队中大喊道：“兄弟们，不要怕，璀璨这种变态的增幅状态很快就会消失。我们有这么多人，就算全部被他们杀一遍，也没有什么大不了。”一会全听我命令，阵亡的兄弟们先不要急着复活，等璀璨二人的状态消失后，你们听我口号，大家一起复活，打他们个反攻。当三分钟寒冥赐福的状态消失之后，四周已经是遍地尸体。白天与寒霜若雪二人联手斩杀了不下于一千二百多人。当然，白天主要是靠寒冥爆裂这一个技能收割。血月的人不傻，知道他有高反弹天赋后，几乎就不攻击他了，不然他们人数再多一倍也不够白天谈的。寒霜若雪更是杀到起飞，他这个修罗战士非常霸道，有解控，有爆发，还有群伤技能，被增加了 320% 的攻防，攻速与移速后，简直变成了一架人间大炮，爽！偶像，我今天杀的太爽了！
。我玩游戏以来还没有这么畅快过，只可惜没有杀到那一个小人范蒂斯。寒霜若雪，一头秀发飞舞，她丰腴的身材，穿着一身银白色的战铠，浴血奋战，英姿飒爽。她都记不清自己杀了多少人了。白天朝她一笑，别急，这才刚刚开始。今天我们就杀到血月在边陲野城彻底除名为止。听到这话，寒霜若雪备受鼓舞。好，这时。隐藏在暗处观察战局的范蒂斯眼神骤然一亮，阵亡的兄弟们，他俩的增幅状态消失了，全部选择复活，开始反攻。一直没敢复活的青青小白，听到老大的话后，也兴奋地认为他报仇的时机来了，立刻加入了复活的大队伍之中。结果，血月众人以为他们的大反攻时机到了之际，白天却是嘴角邪性一歪，他再度一个极限群体增幅的寒鸣赐福落下，寒霜若雪再度获得 320% 的攻防攻速。与移速提升，白天依然提升 640% 看到这一幕后，隐身中的范蒂斯眼珠子都差点掉了出来。他表情扭曲的咆哮 ：“M D， 他的增幅技能怎么会没有 C D？ 外挂，一定是外挂！这个可耻的挂逼！”而终于敢复活的青青小白，当场就是脸色一绿，有一句 M M P 想对他的老大范蒂斯讲：“你 T M D 一个刺客可以躲起来暗暗指挥，可劳资一个战士怎么办？”因为一直找不到罪魁祸首的范蒂斯，寒霜若雪心里那口恶气一直没有顺过来。当青青小白复活后，这倒霉蛋第一时间就被寒霜若雪给盯上了。结果复活后都没有超过四秒，前面一堆的血月人马都挡不住勇猛的寒霜若雪。青青小白再度被寒霜若雪给抓住，几记绝户夺命脚当场送走。青青小白掉到了十级，身上的装备爆了三件，心态都快要崩溃了。白天开启寒鸣护盾抵挡控制技能之余。又开始大肆收割人头，同时寻找暗中的范蒂斯。这阴货肯定想不到，自己的寒鸣赐福虽然有四分钟的冷却时长，但白天的武器碧波净莲华有几率刷新技能 C D。之前第一次使用时已经刷新了一次寒鸣赐福，但今天的幸运女神仿佛十分眷顾白天，她第二次用这个关键技能时再度刷新 C D 成功，并且连寒鸣护盾也被刷新了一次。这也就注定了范蒂斯精心准备的一切。注定将要落空，他带来的两千人马很快全变成了尸体，躺了一地。他们是打也打不过，跑也跑不掉，绝望无比。此时，地面上爆出来的物品与装备之多，让人眼花缭乱，数都数不清楚。这一回，暂时没有人敢再复活了。白天与寒霜、若雪二人已经开始踩着无数尸体打扫战场，装备减一件就上架一件，全放到交易平台上卖钱，不然包裹根本不够用。暗中。范蒂斯看到依然处于满状态的璀璨与寒霜若雪二人，眼神阴沉的如毒蛇一样。混蛋，我还没有说，璀璨，我就不信你一个人加个女人就能斗得过整个血月公会。范蒂斯正准备再给血月燕宁打去语音，催促他加速支援，结果对方却先打了过来。范蒂斯，你是不是得罪了繁花似锦？我带来几百精英兄弟，原本准备来帮你，可没走到一半路程，全被他杀了回去，连我都被他杀了两次，都掉到了十三级。闻言，范蒂斯先是一惊，脸上全是茫然。没没有啊，我见都没有见过他本人。血月烟凝语气凝重，不好了，我哥都被繁花似锦盯上了，被他杀了一次。他现在火气很大，估计很快要问你了。你那里战况怎么样？你们两千多人应该吃下了璀璨与他 CP 了吧？范蒂斯瞳孔一惊，顿感今天事情大条了。怎么繁花似锦这个狠人级二转刺客，也针对起了他们血月？难道他与璀璨是朋友？一个璀璨已经这么难应付了，要是再多出一个全服第一女刺客为敌，想一想都让范蒂斯整个人都感觉不好了。而最怕什么来什么，来自血月老大，血月无痕的视频申请已经打了过来。接通之后，血月无痕阴沉的表情与压抑着愤怒的质问率先响起：“范堂主，璀璨那边你搞定了没有？”范蒂斯的脸色顿时笑得比哭还要难看。“会长，您听我说。”好不容易应付完来自会长的压力后。范蒂斯的表情渐渐扭曲起来。M B， 璀璨，老子也不是没有后手。今天不是你死，就是我亡。仿佛下定了某一种决心后，范蒂斯严肃语气在团队中喊话道：“兄弟们，我有办法对付璀璨了。大家听我号令，我数到三后，大家一起原地复活。这一次，我与你们并肩作战，是要拿下璀璨狗头。” 046， 范蒂斯大败。范蒂斯的话语落下后，满地尸体中。仅有五分之一的血月成员选择再次站起，其余大部分的人选择躺尸不动，心中还充满了怨言。这两千多人在白天和寒霜若雪的双重攻击下，已经人均被杀两次，掉了两级，失去了至少两件装备
，可谓损失惨重。他们已经被杀得心生恐惧，有些人甚至掉到了十级，再死一次就要被迫返回新手岛。更有二十多人已经被杀得掉到了九级，已经被强制回新手岛了。范蒂斯从一开始一直隐身不参战，让他们白白送死。虽然大家嘴上不说，但心中对范蒂斯的怨恨已经累积到了极点。因此，当范蒂斯再次鼓动他们复活当炮灰时，许多人都不再愿意。而白天看到有人又开始复活时，嘴角露出一丝冷笑。他与寒霜若雪再次举起屠刀，刚刚复活的四百多血月人马，立刻又有数十人倒在了血泊之中。范蒂斯在暗中看到这一幕，脸色变得阴沉。他知道，如果自己再不出面，今天就彻底完蛋了。下一刻后，有数头十五级的大师及黑狼怪物飞窜而出，合击着撞向了寒霜若雪。范蒂斯的天赋是高级御兽，能操控不低于他等级的野外生物。这四头十五级的大师级黑狼是他手中最强的几头御兽。虽然这四头大师级黑狼没有给寒霜若雪带去太大的伤害，但还是将他撞开，救下了一名本要死在他剑下的血月成员。范蒂斯出手的一瞬间，便自动解除了隐身效果。他现身在四十米外，白天一直在寻找他，第一时间锁定了他的位置。终于找到你了！白天冷然一笑，寒鸣爆裂，瞬间发出。察觉到危险的范蒂斯开启疾跑，迅速一个翻滚，想要躲避这个技能。他深知白天的攻击力高到恐怖，一旦被碰到就会瞬间秒杀。然而，就在范蒂斯躲避技能的一瞬间，他突然意识到不对劲。白天的这一道技能并不是冲他来的，而是命中了他旁边一名刚刚复活的血月成员。白天还在 640% 的恐怖增幅中，这一击的威力直接秒杀掉这名倒霉的血月成员。不好！范蒂斯看到这一幕后，眼心一缩，知道白天的这技能还能造成二次冰雹群伤。轰！冰雹形成的狂暴能量。席卷向了四面八方，连范蒂斯的身影也被波及于其中。寒鸣爆裂这个技能虽然强悍，但面对高手级玩家时，面对面释放还是很容易被对方以操作躲开。因此，白天直接攻击范蒂斯旁边的成员，以二次冰雹群伤来输出。如此的话，范蒂斯再有操作也躲不开。但白天很快眉毛一皱，因为牵扯住寒霜若雪的四头大师及黑狼还在，这证明他们的主人没有死。璀璨，今天我一定要让你死在这里！冰雹的中心位置，范蒂斯依然是满血状态，他浑身绽放出一片淡淡的金光，其手中捏碎了一张特殊的卷轴。白天脸色一冷，无敌效果的卷轴，范蒂斯竟然用了一张珍贵的无敌效果卷轴，救下了他的性命。然而，范蒂斯为了对付白天，准备的手段可不仅仅只有一张两秒无敌的卷轴。他面色扭曲的又掏出了一张卷轴，没有半分犹豫，果断捏碎。叮咚，玩家范蒂斯使用二级卷轴压制领域。非友方单位全属性下降 10% 无法恢复生命，每秒失血 2% 持续一分钟。立时间，一片无形的压制领域扩散开，将白天与寒霜若雪罩住。这一张珍贵的压制领域卷轴是昨晚的拍卖会上范蒂斯花费300金币买的，为的就是对付白天。所有人都给劳资复活参加战斗，凡不听命令者，一律逐出血月。最大的后手都用出来了，范蒂斯不得不全力以赴。之所以这时才用出这一张压箱底的卷轴，是因为白天与寒霜若雪前面表现的太过勇猛了。范蒂斯一直想等到他二人恐怖的增幅状态消失再使用，如此才好给予白天与寒霜若雪致命的一击。但现在这地步是不用不行了，军心涣失，带来的人都被璀璨与寒霜若雪杀怕了，加上会长与副会长都遭到了繁花似锦的袭杀，范蒂斯根本没有任何的退路。今天拿不下璀璨的话，血月将无他。在立足之地，然而看似陷入被动之际，寒霜若雪却眸光一闪，他从远处发动强大的技能修罗擒拿。范蒂斯面色骤变，毫无解控技能的他瞬间被吸飞，落入在寒霜若雪手中。白天见状，与寒霜若雪默契配合，一记普攻与寒霜若雪的一剑抹猴攻击，终结了范蒂斯的生命。范蒂斯血量清零，死不瞑目的倒下，爆出两件装备。本来看到范蒂斯这个堂主终于敢站出来战斗。加上他使用了压箱底卷轴后，还是激发了不少血月人员起尸复活。可结果才一瞬间，堂主范蒂斯就被璀璨与寒霜若雪联手斩杀，令得士气大受打击。都给劳资复活，起来战斗！拖个一分钟，璀璨必死。范蒂斯虽死，却仍发出命令，要求众人复活继续战斗。然而效果甚微，仅有半数人员陆续复活。范蒂斯见状，转而威胁其心腹青青小白：“青青小白。”你再不复活参战，后果自负。尼玛，只想安静躺尸装死的青青小白，这一回只想问候范蒂斯老母。自己都死到十级了
，还是不肯放过他，但没辙，都被指名道姓了。青青小白再不愿意，也只能咬牙起尸。此时，白天与寒霜若雪均受到压制领域的影响，削弱 10% 的属性尚可忍受，但每秒失血 2% 却令人头疼。白天紧急服用下品晶创丹，同时尝试施展群体加血术，却徒劳无功。他与寒霜若雪的生命力依然无法恢复，每秒持续掉血。青青小白硬着头皮在队伍中发出号召：“兄弟们，冲！”弄死璀璨与寒霜若雪，试图忽悠他人充当前排，以对抗璀璨与寒霜若雪。但大家都不是傻子，范蒂斯死一次就不起来了。他的心腹青青小白还往人群后面钻，别人也不想当炮灰。如此一来，血月复活的人马虽然声势浩大，却如同雷声大雨点小，无法形成有效的战斗力，并且大家因为连续死亡，装备损失惨重。属性大幅下降，即便璀璨和寒霜若雪被削弱了 10% 的全属性，也依然显得势不可挡。范蒂斯的眼神变得赤红，他知道他必须挺身而出，带领众人反击。然而，就在他起身复活的一瞬间，白天的攻击已经落下，再次将他秒杀。范蒂斯掉到了13级，这次爆出了三件装备，其中有一把泛出淡淡紫灰的长剑，引起了白天的注意。他迅速捡起这把剑，惊喜的发现，正是紫色武器——恶魔之剑。而被杀的范蒂斯心中愤怒难以言表。当他发现恶魔之剑也被爆出去时，更是气得几乎吐血。偶像压制领域只在100米内有效，超出了这个距离就没用了。此时，寒霜若雪已经杀出了百米之外，找到了应对压制领域的办法。白天对他竖起了大拇指，然后继续杀敌前行。由于压制领域的影响，他的血量已经失去了一半左右。璀璨与寒霜若雪所向披靡，杀的血月众人已经失去了斗志。那些没有复活的人纷纷选择下线，而复活的人则直接往外逃窜。范蒂斯无论如何呼喊都无法挽回局势。青青小白看到大势已去，也加入了逃跑的队伍中。但是寒霜若雪早于人群中锁定了他的位置。你这混蛋哪里跑？听到寒霜若雪的声音后，吓得青青小白一个机灵，他下意识的夹紧双腿，噗的一抹血光从他脖子上飙出。青青小白眼露庆幸，这一次终于不是被断子绝孙脚给赶了。他欣慰地倒了下去，被强制送回了新手岛。很快，四周就只剩下大量尸体和散落的无数装备，战场上的喧嚣已经消散，输得一塌糊地。范蒂斯并未再选择复活。今天白天与寒霜若雪赚翻了，捡装备捡到手抽筋，真正意义上的根本捡不完。虽然大多是些低级的黑白装备，连绿装都少见，但胜在量多。数千件装备上架交易平台，少说也能卖个几十万。给你个惊喜。白天向寒霜若雪发起了交易。当寒霜若雪看到那把失而复得的紫色恶魔之剑时，他兴奋的尖叫起来：“啊，是我的恶魔之剑！偶像，我爱爱死你了！”他激动的一跃而起，像树袋熊一样紧紧抱住白天，完全忘记了男女有别。他的热情让白天的心跳加速，血压升高。然而，他知道他们还有重要的事情要做，于是轻轻推开了他，告诉他：“我们还有正事要做，今天。”我们要将血月从边垂野城除名。寒霜若雪松开白天后，点头道：“嗯，这个工会的人太可恶，命花花已经成了一堵血月的人。走，我们也回城去杀他们的片甲不留。047血月除名”零四七血月除名上，边垂野城。卧槽，什么个情况？血月工会的人在被某位狠人无限猎杀。谁有这么大能量，敢袭杀咱们这唯一的工会？好像是一个女刺客。我亲眼看到她在十秒钟内。连续干掉血月一队人马，连坦克都是秒杀。兄弟们，我看到血月的会长血月无痕正在复活点那里集结人马，今天肯定要好戏看了。人们惊呼连连。血月工会这个在边陲野城称霸一方的强大势力，竟然正在遭受无情的猎杀。而反观血月工会的人马，则如临大敌。复活点这里已经集结了不下于三千多人马。血月工会的会长血月无痕，此刻正在复活点紧急集结人马。他的脸上阴云密布，显然愤怒至极。混蛋，繁花似锦欺人太甚了！副会长血月燕宁是一名妩媚动人的女牧师，此刻却气得俏容煞白。他已经被繁花似锦连杀三次，等级掉到了十二级，这是他从未有过的屈辱。哥，我们必须采取措施，再这样下去，我们血月工会的名声将荡然无存。”血月燕宁焦急地说道。血月无痕阴沉着脸，他知道范蒂斯已经大败，损失惨重。但更糟的是，这个繁花似锦。如同一颗定时炸弹，随时都可能将他们血月工会炸得粉身碎骨。他试图私聊繁花似锦，然而对方却设置了拒绝加好友，根本无法联系上。而繁花似锦的攻击却越来越疯狂。
，加上他已经成功二转，装备、属性和技能都碾压众人。他的进攻神出鬼没，已经让无数血月成员命丧黄泉，就连血月无痕不久前也被繁花似锦杀回了城。原本为了血月工会的名声，血月无痕不想丑事外扬，让别人知道他们堂堂一个工会，竟然让一个刺客杀得无人敢出城。但是边陲野城是无序之地，并不是你不出城就安全了。操，又是繁花似锦 ，T M D， 我人都没有看清就被他一刀带走，一刀打我三千多的暴击伤害，他还是人吗？会长，我们去修个装备都没修成，就让繁花似锦给杀回来了。复活点内又走出几个哭丧着脸的血月成员。血月无痕知道事态严重，已经容不得他再顾及什么名声了。如果继续这样下去，人心惶惶，整个工会都可能被繁花似锦打散。血月无痕此刻也顾不上责备范蒂斯了，他鼓足勇气，在公众聊天区域喊出了繁花似锦的名字。繁花似锦，请你通过一下好友请求，我有话要对你说。血月会长的声音一出现在公众聊天频道上后，边垂野城的无数玩家们就像闻到了吃瓜的味道，一个个精神焕发。如今。大家都知道，血月工会如临大敌，几千人守在复活点，无人敢轻易外出。显然，造成这一切的始作俑者十有八九是那位令人闻风丧胆的第一女刺客繁花似锦干得。然而，繁花似锦却毫不回应，继续猎杀着血月的人马。血月无痕脸色铁青，忍不住怒斥喊道：“繁花似锦，你别欺人太甚了！我们血月与你无冤无仇，你这样针对我们，难道不怕成为公敌吗？”事实上，血月无痕也明白。他们突然遭到繁花似锦的针对，一定是因为范蒂斯这个成事不足、败事有余的家伙。显然，繁花似锦与第一牧师璀璨之间的关系非同一般。这时，繁花似锦终于在公众聊天频道上回应了：“你说我针对你们血月工会，是你们工会的人欺人太甚，恶心下作在先，派两千多人围攻我朋友，寒霜若雪不说，还各种侮辱。”说话间，繁花似锦在公众频道内上传了一小段视频。视频内容正是范蒂斯等人袭杀掉寒霜若雪后，围着他的尸体进行各种言语侮辱与下流行为的画面。这一举动让边陲野城所有在线玩家看到了，顿时引发了轩然大波。太无耻了！一群人围攻一个小姑娘，简直禽兽不如！杀人不过头点地，他们杀了人后还要侮辱人家小姑娘，简直不是人！我早就说过，血月工会不是什么好东西，果然是一群下流胚子。我支持繁华女神，打倒血月，血月工会。简直就是个垃圾，对人家璀璨有仇就找璀璨报仇呀！针对寒霜若雪一个姑娘家，手段还如此龌龊，太下作了。在这样的声讨声中，血月工会的处境愈发艰难，而繁花似锦则成了所有玩家心中的英雄和楷模。他的正义与勇敢赢得了无数人的支持与敬仰。繁花似锦的视频一经公开，血月工会立刻成为了众矢之的，工会的名誉瞬间被玷污，仿佛一场无法挽回的风暴正在酝酿。繁花似锦这个贱人，这是故意。要搞臭我们工会，哥，我们现在有三千多在线成员，今天就算拼光一切，也要弄死这些女人。我就不信，我们偌大个血月工会，还能被这些女人给。血月烟宁愤怒地咆哮着。然而，血月烟宁的愤怒咆哮突然中断，他的声音在空气中凝固，有一道闪烁着寒光的匕首，如同死神的镰刀，瞬间出现在他的咽喉上。噗，血花四溅，血月烟宁的生命值瞬间暴跌，他瞪大了眼睛，满脸的难以置信。然后身体一僵，直挺挺地倒在了地上。副会长，四周的血月成员们惊怒交加，他们无法相信眼前发生的一切。只见一道英气冷艳的倩影，如同鬼魅一般出现在众人面前。他当着三千多人的面，将血月工会的副会长血月烟宁击杀。这是对血月工会赤裸裸的挑衅和羞辱。会长血月无痕眼中闪过一丝狠戾，他大手一挥，急火杀了他。然而，面对无数攻击落下，繁花似锦却只是轻轻一笑。他的身影瞬间消失在原地，无论多少射手释放破影类技能，都无法找到他的踪迹。繁花似锦就这样在众目睽睽之下消失了，只留下血月工会成员们愤怒和无奈的目光。血月无痕气得脸色铁青，开战！血月与繁花似锦势不两立。然而，他的话音刚落，一道雷霆般的冰雹巨响在血月工会的人群中爆发。由于人数众多，这道群伤技能竟然在一瞬间杀死了血月工会130多名成员。血月姑奶奶，我来找你们报仇了！又有一道冷厉的声音响起。只见寒霜若雪手持长剑，浑身散发着血色雾气，犹如古代的花木兰一般英勇无畏。他以一技跳劈落在血月工会的人群中，释放出修罗战士的群攻大招，血色修罗剑气爆裂开来，直接秒杀了数十人。而在他英武的身影背后，白天冷峻的身影浮现出来。
他抬手一个极限增幅，寒鸣赐福落下，瞬间为队伍中的寒霜若雪与繁花似锦二女带来 320% 的攻防、攻速与移速的提升。白天自身更是提升 640% 璀璨，看清来人，血月无痕的脸色瞬间变得铁青，瞳孔中闪烁着凝重的光芒。白天冷漠的与之对视：“是你们先来招惹我与我身边的朋友，今天我要让你们血月在这里彻底出名。”话语落下。白天霸气的身影，如同一道闪电般冲向人群中的血月无痕。他回首间，一道凌厉的攻击向血月无痕呼啸而去。在这危急关头，血月无痕的心腹毫不犹豫地挺身而出，为会长挡下了这致命的一击。一万一千零一，伤害数字在空中浮现。那名忠心耿耿的坦克不敢置信地倒在了血月无痕的身边，他的手中还紧紧抓着一块好像裂开的盾牌。兄弟们，边陲野城只能有一个王者，那就是我们血月。血月无痕眼中闪烁着坚定的光芒，他高声呼喊着，声音中充满了霸气与决心。杀！随着他的一声令下，血月的成员们如同猛虎下山般冲向敌人。血月无痕深知，今天已经没有退路，唯有拼尽全力，才能为血月争得一席之地。赢了，即使损失惨重，血月也能在边陲野城立足立威。输了，那么他们辛辛苦苦建立的一切都将化为乌有。零四八血月除名下，作为工会的一把手。血月无痕在指挥战斗上的经验，无疑比范蒂斯要高出许多。当他决定发起攻击时，已经让工会中的坦克和战士们迅速排列成一道坚实的防护墙，守护在外。法师和射手们则灵巧地聚集在中心，而所有的牧师都被安排在最核心的位置，被无数的隐身刺客环绕保护。血月工会的队伍严阵以待，犹如一座坚不可摧的堡垒。然而，血月无痕虽然排兵布阵高明，但还是低估了对手的实力。白天三人不仅在等级。装备和技能上全面碾压他们，白天那变态式的提升增幅技能，更让的他们三个人如同打不死的人形 BOSS。攻击寒霜若雪与繁花似锦的人还好，虽然不怎么打得动，但多少有看到他们的血量在掉。而攻击白天的人就惨了，攻击了白天的人，哪怕只打出一滴伤害，都要被反弹四十点生命。打白天四十点伤害以上的人，几乎两下就会被弹死了。看着三千多名工会成员在白天三人面前兵败如山倒，完全没达到预期效果时。血月无痕终于意识到，不是范蒂斯废物，而是这三个人太变态了，完全破坏了游戏里的平衡。璀璨三人都是隐藏职业，被增幅到弱到无解，攻击变态也就算了，还都有特殊技能抵抗控制，这才是最致命的，导致人海战术也弥补不了差距。而白天每六秒释放一次的寒鸣爆裂技能，更如同噩梦一般，每次释放都会带走血月工会一百多人的生命。而繁花似锦在获得 320% 的攻防、攻速与移速加成后。攻速达到了惊人的程度，每秒七刀的攻击速度让他成为了收割生命的机器。转职为修罗战士的寒霜若雪虽然不及白天和繁花似锦，但他的实力同样让血月工会的人胆寒。他不受任何控制，偶尔爆发出的群攻剑气还能瞬间带走几十人的生命。尽管血月工会的人努力将寒霜若雪与繁花似锦的血量压低，但白天只需一道加血术就能立刻让他们恢复满血。白天的反弹天赋让他几乎无敌，任何试图攻击他的人都会自食恶果。而寒鸣护盾更是让他的抵抗控制效果达到了极致。他们三人完全压制着血月工会三千多人打。你们三个混蛋，我们血月可不是吃素的，去死吧！从复活点走出来的血月燕宁眼中闪烁着阴狠的光芒，他掏出一张卷轴，当场释放。随着轰的一声巨响，卷轴瞬间化作连锁的雷电，如狂龙般扑向杀入了血月阵营后排中的繁花似锦。察觉到危险的繁花似锦，他立即启动了无敌特技。然而。这雷电的威力是连锁攻击，它不仅击中了繁花似锦，还如蛇般游向寒霜若雪和白天。寒霜若雪没有繁花，事情反应快，当场被雷电击中，全身麻痹，血量瞬间暴跌，陷入濒危之境。集火秒掉他！血月无痕见状，毫不犹豫地标记了寒霜若雪，带头发动攻击。然而，就在此时，白天施展出一道强大的加血术，瞬间恢复了寒霜若雪 6,400 点血量，使他从濒死边缘重回巅峰。血月无痕等人惊愕不已，这是什么神级的治疗量？他们血月最顶尖的牧师，目前加血一次也不过六百点，璀璨的治疗能力简直让人绝望。而血月燕宁释放的雷霆卷轴打在白天身上后，虽然带来了高额伤害，让他失去了一半的生命力，受到了首次的巨额伤害，但四十倍的反弹让血月燕宁直接被弹死，他再次回到了复活点。血月燕宁花高价买到的这一张威力惊人的雷霆攻击卷轴，不仅没给白天三人造成任何伤亡。反而将自己白白弹死，这气得他简直要吐血。白天将自己的血量一次加满后，
，终于看到血月无痕露出了视野破绽。抓住机会，白天的寒冥爆裂精准释放，直接命中，瞬间秒杀血月无痕。二次的冰爆群伤效果，更连同血月无痕身边的百余名心腹也一同被送走，地面全是散落着的无数装备和物品。血月阵营在短短半个小时内，已经人均死亡两次以上，形势岌岌可危。血月完了，压根不够白天三人打。已经有半数成员选择了下线逃避，因为九天之内可没有安全区一说，完全无序之地，再不下线都会被白天三人杀到死回新手岛。已经掉到十级的血月无痕，他内心一片绝望。血月输了，输的一败涂地。就在这时，公众频道上突然出现一道艾特白天的声音：“璀璨！”声音坚定而有力：“大丈夫一人做事一人当，是我看你不爽，是我要针对你，一切与血月无关。”血月是被我连累的，我可以站出来让你把我杀回新手岛，任你报复出气，但你必须停止针对血月。范蒂斯，他带着满腔的怨恨现身在了白天三人的面前。繁花似锦和寒霜若雪见状，都暂时停下了手中的动作，眼神冰冷的锁定了他。白天冷哼一声，毫不犹豫的挥出一道攻击，将范蒂斯瞬间秒杀，爆出了他身上的两件装备。范蒂斯虽然掉到了十二级，但他并没有丝毫的犹豫，立刻又从复活点中走出，直面白天三人。尽管来杀我！他大声喊道：“只要你们不再迁怒于血月，我愿意付出一切代价。”白天冷冷的笑了笑：“针对我与我朋友的人，可不止你一个。血月也有份，只杀你一人可不够。”说完，他又是一记攻击，将范蒂斯再次秒杀。这次更是爆出了他三件装备。范蒂斯掉到十一级，但他毫不退缩，再次从复活点中走出。他的声音充满了决绝：“只要能放过血月，无论你们让我做什么，我都愿意。”白天毫不留情地再次发动攻击，将范蒂斯杀死。范蒂斯的装备几乎被曝光，掉到了十级。当他再次走出复活点时，他竟然双腿一弯，跪在了白天面前。璀璨，我错了，我不该惹你，还连累了血月。范蒂斯恳求道：“我范蒂斯求你放血月一马。”看到阴险狡诈的范蒂斯竟然如此低声下气，繁花似锦和寒霜若雪都忍不住露出了震惊的神色。白天却没有半分动容。他走到范蒂斯面前，凑近他的耳边说：“就算你被我杀回零级，山号退游，我也不会放过血月。”话音一落，白天一记碧波净莲华狠狠地砸向范蒂斯的脑袋，直接将其秒杀。杀！将血月除名！闻言，繁花似锦和寒霜若雪没有任何犹豫，立刻继续开杀。白天深知，对敌人仁慈就是对自己的残忍。既然已经与血月结仇，那就一定要踩到底，不给敌人任何东山再起的机会。范蒂斯对自己恨之入骨。无论是否放过血月，日后范蒂斯肯定会报复自己，而血月也已经对他们三人含恨在心，因此白天绝不会愚蠢到放过血月。这一个晚上，白天联手繁花似锦、寒霜若雪，展现出了铁血一面。他们什么都不去干，只管杀人，杀血月的人。后面杀到血月无人敢上线。在此期间，血月至少有一千多人被白天三人杀回了新手岛，连其会长与副会长二人都被逼得只能含恨下线。血月在边陲野城彻底被除名，要想有机会再发展起来，只能远离这里，再图发展。因此，一亿、璀璨、繁花似锦、寒霜、若雪三人都被挂上了赫赫凶神的名号。零四九发现宝藏了呀！某个新手岛内，一道人影挺立，他脸色铁青，表情扭曲，仿佛全身都被愤怒的气息所笼罩。他仰头咆哮，声音中充满了无尽的恨意：“璀璨、繁花似锦、寒霜若雪，我范蒂斯不报此仇！”誓不为人。这一夜过后，血月公会在边陲野城注定要成为了历史的尘埃，被彻底除名。白天，他与繁花似锦、寒霜若雪两位同伴，以三人之力挑战了一个拥有数千成员的公会，将他们打得毫无还手之力。这场震撼人心的战斗已经被有心人录下，并上传到了九天官方论坛。视频一经发布后，便迅速成为了爆点头条，引发了无数玩家的热议。太不可思议了！三人对抗整个公会。竟然还能完胜！血月公会这次真是踢到了铁板，竟然去招惹全服第一牧师璀璨和第一刺客繁花似锦。想不到璀璨和繁花似锦竟然是朋友，这次血月公会算是彻底栽了。这就是自作孽不可活。要不是他们欺负璀璨的朋友，也不会有这样的下场。看来在九天中，等级、装备、技能的优势才是最重要的。以一敌百、敌千、敌万都不是神话。是啊，你们看璀璨哪里像一个牧师？变态到无解，输出之高简直爆炸。然而，也有人对璀璨三人的行为表示不满。这个璀璨
，繁花似锦和寒霜若雪太霸道了。因为一点小事就灭了一个工会，心胸实在狭窄。他们根本配不上游戏中第一牧师与第一刺客的盛名。我严重鄙视他们，令呼吁所有玩家共同声讨这两个罪大恶极的家伙。楼上的这位，请先隐藏好你的 ID， 血月奔波吧，再来说话吧。不过话说回来，璀璨三人确实够狠，直接灭了一个工会。这凶残的手段。简直就是三大凶神！这一段视频让璀璨三人获得了凶神的名号，在玩家中广为流传。此刻，江州第一科技大学的某个双人宿舍之内，一位至少175厘米高的女大学生，她摘下游戏头盔下线后，眼神内满是疲惫。缓了好一会后，她才从床上下来，张开一对纤纤玉臂，扭动着 S 曲线的身材，伸展着筋骨。女孩拥有一头微卷的藏青色长发，如瀑布般垂至纤细的柳腰，她的五官精致如画。气质高洁如仙，呼，好累啊！江月白感叹道：“通宵玩游戏，感觉比参加一次马拉松还要累。”女孩正是游戏中的繁花似锦，现实中名叫江月白。活动了一会后，她转身呼唤躺在床上的闺蜜柳岩雪：“喂，笨雪儿，我们去吃早餐吧。”然而，她话才说完，却惊讶地发现柳岩雪仍然戴着游戏头盔，香甜地睡在床上，还发出轻轻的呼声。这家伙真是像猪一样。这都能睡着，江月白笑着摇头，然后温柔地为柳岩雪取下游戏头盔，又轻轻地为她盖上被子。接着，江月白走进卫生间，镜子里的她显得有些憔悴。她幽怨地叹了一口气：“下次不能再陪那家伙这么疯了，我连续熬了两个通宵，人都快熬丑了。”他不禁担心，这得睡多少美容觉才能补回来啊？回想起这两天，江月白为了完成二转任务，卡了二十几个小时。一出任务地图后，他就得知闺蜜出了事。于是又通宵杀敌报仇，血战了一个晚上。对于一个女孩子来说，这确实是非常难得的。下午五点三十一分，熟睡中的白天被饿醒了。早上下线后，她因为太累，只喝了一瓶牛奶，便倒头就睡。睡了一整天后，她现在饿得仿佛能吃下一头牛。白天迅速洗漱完毕，快步来到小区外面的针织味餐馆。她一口气点了红烧鱿鱼、香辣牛杂、回锅肉、咸鱼茄子包、清炒嫩豆苗和鲜贝海鲜汤。还特意叮嘱要先上米饭。这家餐馆的饭菜做得很棒，非常合白天的口味。白天狼吞虎咽地吃着，午菜一汤加上六大碗米饭，他一点都没有浪费。满足地打了一个饱嗝后，他痛快付了账，精神焕发地离开了餐馆。饱餐一顿后，白天在小区外的湖边公园悠闲地散步了一个小时，然后才返回公寓。上线，一登录游戏，白天就收到了一个令人欣喜的提示：你上架的所有装备已售空，扣除 10% 手续费后。到账 76.65 万，白天卡上的余额瞬间跃升至580多万，自己也算是挤入中产阶级了。昨天击杀血月工会的成员无数，爆出的装备数不胜数，虽然品质低，但量大、啊。自己这里赚了70多万，估计繁花似锦二女他们每人也能有个几十万。这种通过杀人爆装备来钱的方式真是迅速、啊。就在白天满心欢喜的时候，他注意到交易平台上有一条未读信息，打开一看，原来是关于自己发布的收购灵药的信息。有人回复了，对方的 ID 是布丁小子，他来信道：“璀璨大佬，你需要的三种一级灵药我都有，加我好友，价格可以商量。”白天正好还差三位一级灵药来炼制一品丹药——融雪壮骨丹，于是立刻向布丁小子发送了好友申请。对方几乎是秒速通过了，并恭维道：“璀璨大佬你好，很荣幸能成为你的好友。”布丁小子接着发来了白天需要的其他三种一级灵药的截图。白天问道：“怎么卖？”对方回答：“给你一个打包价格。”一起十万，当前市场上一级灵药的起步价是三千块以上，品质高的稀有一级灵药更需要上万的价格。这三种一级灵药卖十万块，价格多少有点偏高。不过灵药这种东西，哪怕是最低的一级灵药也是有价无市，因为现阶段的玩家还没能力进入更广阔的地图去冒险，采集到灵药全靠运气。自己现在手头还算宽裕，十万块倒也不是事。白天正准备掏钱购买时，布丁小子却提出了一个条件。璀璨大佬，其实灵药我可以免费送给你，但需要你帮我一个忙。白天心想，如果能省下这十万块，何乐而不为呢？于是便问道：“你需要我帮你什么忙？”对方回答道：“我需要一种名叫蝴蝶兰的药材。据我所知，这种药材生长的地方离你所在的边陲野城不远。如果你能帮我采集这种药材，我不仅会免费送你所需要的三种灵药，还会以每株蝴蝶兰十银的价格收购。你有多少，我要多少。因为昨天涂了一个工会后。”璀璨目前在十万蛮封，边陲野城这些信息几乎是人尽皆知，所以布丁小子知道他在哪里并不奇怪。蝴蝶兰，自己要是没有记错的话
，这好像是炼制中品金疮丹与回灵丹的主药。看来这个布丁小子的炼药术等级绝对不容小觑。然而，白天却回应道：“我没有空去帮你采药，就按十万买你的药材吧。”布丁小子显然有些失望，但他还是答应了。在平台上交易完成后，白天顺利集齐了药材，他立即取出一品丹方，开始炼制融血壮骨丹。真是好运连连，一次就成功了，共获得了十六枚成品丹药。并且炼药熟练度也提升了二百点，白天毫不犹豫地服下了三枚融血壮骨丹。叮咚，你服下一品丹药融血壮骨丹一枚，体质永久加十，每秒恢复一点生命。这东西只能服用三次，之后再吃也没有效果了。得到三十点体质属性，每秒自动恢复三点生命也算不错了。这使得白天的生命力立刻突破了两千大关，达到两千一百七十七。白天另留下九枚融血壮骨丹，打算给繁花似锦二女一人三枚。还有三枚是留给辽凡的，多出的四枚丹药，白天则上架了交易平台，以竞价模式售卖。现在白天并不缺钱，他最缺的是金币，因此决定以底价五十金竞拍方式卖这些丹药。完成这一切后，白天去修理了一下装备，准备外出升级。今晚白天决定去采集蝴蝶兰，一边采药一边升级。繁花似锦曾告诉过自己，蝴蝶兰生长的大概位置就是比较远。繁花似锦早已能练出中品丹药，自然清楚。这些药材的所在，现在城内暂时看不到血月玩家的身影了。说不定整个血月工会的人都选择了远离边陲野城，寻求新的生存发展之地。对此，白天并不关注，但只要再看到血月的人，那只有一个字：杀。繁花似锦和寒霜若雪还没有上线，可能是昨晚太累了，杀了一晚上还没有缓过来，不得不吐槽一下。九天这款游戏如果再不开放坐骑，甚至是传送类功能，玩家们真的要被跑图累垮了。蝴蝶兰这种珍稀药材生长在离边陲野城的一千公里之外。白天尽管开启了极限增幅，提升了 640% 的移速赶路，可还是花了一个多小时才来到这片生有蝴蝶兰药材的深山老林中。这里的野外怪物都是二十级以上的二转怪物，即便是普通怪物，属性也异常强大。在当前阶段，对于一般玩家来说，这里简直是地狱，更别说来采药了。经过半个小时的战斗，白天终于来到了深山的中心位置。此刻，他的包裹里。已经装满了两百多株蝴蝶兰。这时，好友功能里传来了一段语音信息：“偶像，今晚我和花花有事，不能陪你升级了。我们明天才会上线，你加油。”看来，繁花似锦和寒霜若雪要与自己组成固定队伍，并不是说说而已。他们晚上不上线，还特意来告知自己一声，真是细心周到。白天简单的回复了一句：“好。”关闭对话后，白天继续投入到采药升级之中。两个小时后。白天终于采集满了一个包裹的蝴蝶兰。此时，白天所在的位置海拔已经有两千多米，包裹已满。白天正准备回城时，忽然眼前一亮，居高临下的视线让白天一眼发现了山峰下一片空旷的草地斜坡上，有一群雪白纯粹、体貌蓝星的漂亮白马。在这一群白马之中，有一头最为矫健雄壮的白马，十分特殊。它头上生有一只蓝色独角，四蹄之下冰蓝色的火星燃烧，显得异常神俊。Boss。白天瞬间兴奋起来，然而更让白天激动的事情还在后头。当那一头疑似 BOSS 的蓝角白马走动过后，露出了他身后一匹半米多高、洁白无瑕的神异小白马。不会是可以捕捉的一级宠物吧？白天心中狂喜，仿佛看到了发财的机会。白天迅速朝着那群白马所在的方向奔去。仅用了六分钟，白天就接近了他们，然后躲进了一片草丛，小心翼翼地开始观察。一马，普通类二转怪物，等级。二十一，生命值八万，攻击力一千五百五十六，双防八百，技能寒冰吐息。这是一种极为罕见的冰元素异兽，它们拥有一丝上古灵兽天马的血统，当被击败之后，有一定的几率可以被驯服成为代步坐骑。死！白天兴奋的倒吸一口凉气。坐骑？随便一头普通的一马，竟然有机会被驯服成为坐骑？此刻这里拥有的普通白色一马多达数百头，这简直是……发现了大宝藏了呀！白天迫不及待的又查看起了位于无数一马中心的那匹蓝角白马和神俊小白马。050， 驯服坐骑上，反祖一马，精英级二转 BOSS， 等级 21， 生命值70万，法攻 2,333 双防 1,080 技能马踏飞燕，极寒风暴，冰霜吐息。这是一匹极为罕见的冰元素异兽。已经出现一丝反祖迹象，若能将之击败，有较高的几率能将之驯服成为代步坐骑。年幼一马，可以捕捉的野外生物。
，等级一级，击败成年的一马，有几率爆出一马封印卡片，可以用来捕捉一级年幼一马为宠物。哇，发财了，发财了！这是一群宝藏级的一马呀、啊，成年的可以收服为坐骑，年幼的能捕捉成为宠物。白天热血上冲，迫不及待的开始行动。他小心翼翼的接近一马群，准备给一头成年一马来个突然袭击。然而，就在他即将出手的那一刻，鱼。一马群们瞬间发现了这个陌生的来者，发出了特别尖锐的嘶叫声。下一刻后，受到惊吓的成年一马们以惊人的速度化作无数的白影，飞驰而逃。Miss， 白天甩出的一记远程攻击直接落空。他愣住了，不会吧？这些一马这么怕人吗？他焦急万分，眼看着原本数百头的一马群，转眼间有一半以上逃到了百米开外，即将消失在视野中。奶奶的，这些都是钱啊！他大喊着，试图追赶那些逃跑的一马。他迅速为自己施展了 640% 的极限寒鸣赐福，提升自己的移速。然而，白天震惊地发现，哪怕他的移速提升了这么多后，在这些矫健的一马群面前，依然是望尘莫及。短短一会儿功夫，数百头的一马群有一大半全跑没影了，甚至连那一头最珍贵的 BOSS 反祖一马也带着年幼的一马跑掉了。这让白天有种中了500万大奖。准备对讲时，却发现彩票丢失的操蛋感觉。好在还有二十几匹反应较慢的成年一马，才刚开始选择逃走。白天心急如焚，如果这些成年一马也跑掉了，他恐怕真的会想死的心都有了。白天咬紧牙关，拼尽全力追赶那些逃跑的一马。在这紧张关键的时刻，白天毫不犹豫地抛出了最后一张宝贵的一级求老卷轴。随着卷轴的能量释放，一片犹如天罗地网般的强大能量从天而降，笼罩住了下方的场景。被困住的二十几匹成年一马在结界上焦急的冲撞，发出不安的嘶鸣声。这囚牢卷轴的力量能够持续三十秒。白天深知时间紧迫，必须在这短暂的时间内解决战斗。此刻的他，攻防、攻速与移速都提升了惊人的 640% 实力倍增。然而，白天也明白自己的攻击力过高，一个技能就有可能秒杀所有的成年一马，因此他选择了谨慎行事，只使用普攻平 A 进行攻击。一道普攻飞袭而去。精准的命中了最外面的一匹成年一马，暴击伤害 23,322 白天现在的基础攻击力高达 1947， 在 640% 的攻击力加成下，他的攻击力已经破万，威力惊人。仅仅是一记普攻就造成了 2.3 万的伤害量。遭到攻击的成年一马发出惨叫声，他踉跄的倒在了地上，血量条大幅度下降。或许是因为看到了同伴的惨状，这些原本胆小的成年一马们突然改变了策略，纷纷调转方向。朝着白天发起了攻击，只见二十几匹成年一马同时后两足撑地，上半身立起，发动了他们唯一的技能——寒冰吐息。数十道冰寒成物的能量如洪水般涌向白天。面对这突如其来的攻击，白天迅速为自己施加了一层能够吸收两万伤害的寒冰护盾，并竭尽全力进行走位，试图躲避这些技能。他可不希望自己的四十被反弹天赋将这些一马给弹死了。尽管白天已经尽力躲闪。但还是不幸中了十一道技能攻击，吸收伤害的数字在界面上跳动着，一千五百七十八，一千五百七十六，一千五百七十九。白天的法术防御只有一百六十一，但提升了百分之六百四十后，却达到了一千零三十。这些二转的成年一马发出的技能，仍然给他带来了不小的伤害。四十倍反弹，六万三千一百二十，六万三千零四十，六万三千一百六十。每一次反弹都让白天心砍一跳，这是他第一次希望自己的反弹天赋倍数能够低一些。只见有十一头强壮的成年一马，如同银色的流星般被重创，喷涌的鲜血染红了他们如雪般的毛发，沉重的倒在了地上，全是被四十倍的反弹重创了。我去！幸好我现在的双防提升了惊人的 640% 否则这十一头英勇的一马恐怕已经命丧黄泉了。而且他们的技能有冷却时间，短时间内无法再次施展，这让白天稍微安心了一些。接下来，白天嘴角挂着自信而灿烂的笑容。仿佛要带着小女孩去看金鱼一般，握着碧波镜莲华，毫不畏惧地朝他们走去。白天小心翼翼地控制着伤害，在求老卷轴失效前，成功将25匹成年一马都打到了残血状态，他们皆失去了反抗和逃跑的能力。这时，这些奄奄一息的一马头顶上都浮现出了代表可以驯服的绿色标志。凭借七点的幸运值，白天坚信在这25匹成年一马中，总有一匹会成为自己坐骑。乖，都跟了我，跟了哥以后。每天让你们吃香喝辣的，白天温柔地哄骗着这些驿马，试图驯服第一匹成年驿马。然而，他却发出一声坚决而悲壮的咆哮，一头撞向地面，瞬间毙命。叮咚！
，系统提示音响起，驯服失败。你获得了420点经验，额外奖励42点经验。虽然驯服失败，但这匹驿马却以生命为代价，给白天带来的经验值与几十枚铜币。这脾气也太暴躁了吧！不愿意跟我就算了，何必自杀呢？白天无奈的摇了摇头，又将目光投向了第二匹成年驿马。叮咚，驯服失败。你获得420点经验，额外奖励42点经验。白天再次尝试驯服，但结果依然是失败。但好在还有23匹驿马可以去驯服。051驯服坐骑下。然而，随着时间的推移，白天脸上的笑容逐渐消失，取而代之的是一片郁闷。仅仅30秒过去，已经倒下了17具成年驿马的尸体。这些家伙一个个都如此刚烈，宁愿选择死亡，也不愿成为坐骑。白天长长的呼出一口气，虽然十分失望，但也被这些驿马的坚韧所打动。或许。这就是他们作为驿马的骄傲和尊严吧。为了让自己冷静下来，白天深深地吸了一口气，然后脸上绽放出最温暖、最和善的笑容，接着转向那八匹健壮的成年驿马，温和地说：“真的，我真的是一个好人。只要你们当中有一头愿意成为我的坐骑，我就会放走你们的伙伴，我保证。”他双手合十，对着这些生物深深地鞠了一躬，眼神中充满了期待和诚恳。然而，就在白天又准备开始驯服的时候，一股狂风突然袭来，将他整个人掀飞五米多高。一道恐怖的伤害数字从他的血量条上跳出，伤害 3,909 紧接着，系统提示音响起：“你遭受到反祖一马的技能马踏飞燕攻击，受到击飞效果，眩晕两秒钟，每秒失血一千，持续五秒钟。”白天被撞得头晕目眩，倒在地上无法动弹。他完全没有想到，已经逃走的 BOSS 会突然折返回来，对他发动如此猛烈的攻击。然而，就在 BOSS 用技能撞飞他之后 ，BOSS 自己也因为反伤而口鼻喷血，痛苦的倒在地上。40倍反弹， 1 5万六千三百持续40倍反弹， 4万， 4万。白天在生命值只剩下177点时，终于解除了眩晕效果。他迅速使用加血术，生命力瞬间恢复加 3200， 直接回满。然而，下一秒，他的血量条上又跳出了一个持续伤害一千， 1000, 好险！差点就挂了，白天心中暗自庆幸，他的血量总共只有 2,177 点。刚才被 BOSS 偷袭时，幸亏触发了长生被动，抵抗了致死伤害。落到地上后，他还要持续失血，每秒掉血一千。如果 BOSS 的控制技能时间再长一点，即使有长生被动，他也难以幸免。白天迅速吞下一个金创丹，然后将 5,000 点法力值转化为生命。而偷袭他的 BOSS 在惨叫过后，立刻又翻身而起，仰头发出一声震天的吼叫后。剩下的那八头成年驿马顿时全部恢复了行动力，然后拔腿就跑。显然，这头 BOSS 是为了拯救他的族群而来的。在成功救走同伴后，尽管已经损失了二十多万的血量 ，BOSS 仍然恶狠狠地瞪了白天一眼，准备撤退。但白天岂能轻易放过他？他迅速吃下了丹药后，瞬间燃烧了六千四百点法力值。白天毫不犹豫地朝着 BOSS 释放出威力几何倍增的寒冥爆裂，寒冥爆裂的极寒能量化为一条如苍龙般的形态。如同飓风般汹涌，精准的命中了 BOSS。白天仍然处于 640% 的增幅中，寒冥爆裂的威力达到了惊人的程度，伤害 68,286 这一击使得 BOSS 斜飞出去，洁白如雪的长毛都被染成了猩红色。然而，可惜的是，这头 BOSS 是法攻类型，它的智力值并不低于白天，因此并没有造成冰冻及二次冰爆群伤。尽管承受了白天这一强大的技能 ，BOSS 仍然保持着近40万的血量。他的步伐显得有些踉跄了，转身就要逃窜时，想逃，没门。白天毫不示弱，他如同人猿泰山般及时跃出，跳上了 BOSS 的马背，双手紧紧勒住他的脖子。被勒住脖子的 BOSS 惊怒大叫，他拼命挣扎，蓝色独角的脑袋左右甩动，试图将白天甩出去。但白天已经使出了浑身解数，他知道一旦松手，以 BOSS 的速度全力逃跑，自己将毫无机会再追上他。BOSS 虽疯狂挣扎，却还是无法摆脱白天。他的四只蓝星火焰缠绕的马蹄突然奋力奔跑起来，一声呜的呼啸声响起，仿佛风暴来袭。迎面来的狂风让白天眼睛都睁不开。全力奔跑的 BOSS 速度之快，如同高速公路上急速行驶的小汽车，速度至少达到了150码。白天什么都看不清了，他只感觉耳边呼呼作响。白天担心会被甩出去，因此闭上眼睛，紧紧地抓住 BOSS 的脖子。白天知道这是耐力比拼的较量，他必须拼尽全力才能战胜这头强大的 BOSS。白天把心一横，朝着 BOSS 满是厚厚白毛的颈部猛地一口咬下。BOSS 吃痛，愤怒地大叫起来，但他并没有停下来，反而跑得更快更猛。因为白天勒得太紧
，全身浮在 BOSS 的后背上，导致 BOSS 无法攻击到白天，他只能一路狂奔，四处跳跃穿梭。此刻的白天，感觉自己仿佛在空中飞翔，就像在欢乐谷的云霄飞车上一样，人在天上跑，魂在后面追。但即使如此，白天仍然坚定地抱住 BOSS 的脖子，死都不松手。不知道过了多久，晕头转向的白天终于感觉到 BOSS 的速度慢了下来。这时，他勉强睁开眼睛。发现自己已经被 BOSS 带到了一片荒无人烟的沙漠中 ，BOSS 已经疲惫不堪，速度越来越慢。白天趁机振作精神，朝着 BOSS 再次发动寒冰爆裂 ，BOSS 痛苦的惨叫起来，血量暴跌，最终无力的驮着白天倒在了沙漠中。白天非常渴望拥有一头坐骑，生怕 BOSS 有半点机会逃掉，他依然紧紧抱住 BOSS 的脖子，不断发动攻击。而 BOSS 似乎已经彻底累瘫了，他无力反抗，任由白天攻击。经过一段时间的持续攻击。BOSS 那几十万的生命力终于被白天磨到了冰威线。看到 BOSS 的头上浮现出可以驯服的绿色标志，白天心底紧绷的那根弦才终于放松下来。倒在地上的 BOSS 此刻仿佛已经认命了一样，他一动不动，只有嘴巴与鼻孔发出微弱的吸气声。马儿不，大佬！白天深吸了好几口气后，然后对着 BOSS 温柔地说道：“给我一个机会，成为我的坐骑，不，成为我白天的伙伴。你放心，我一定不会亏待你的。”这是白天第一次不想享受 BOSS 带来的丰厚经验与暴力，他只希望这头 BOSS 能够成为自己的坐骑。白天不知道 BOSS 是否能够听懂他的话，但立刻尝试驯服他。在白天怀着忐忑而又紧张的心情中，终于等来了系统的提示音：叮咚，驯服成功！恭喜玩家璀璨，成功驯服野外生物，成为专属坐骑。你触发系统公告，是否实名播报？哦耶，成功了！白天兴奋地跳了起来，紧接着。一道金色的醒目系统公告，犹如璀璨的星辰，闪耀在大夏服区所有玩家的眼前。叮咚，恭喜玩家璀璨驯服二转精英级 BOSS 反祖一马，成为专属坐骑。作为大夏服区第一个驯服野外生物，拥有坐骑的玩家，奖励等级加一，幸运加二，声望加二百，坐骑魂石一块。系统正式面向全服开启坐骑功能。这个公告如同一旦激起千层浪，大夏区的玩家们瞬间沸腾起来。052游戏更新，无序篇章。靠，又是璀璨那个挂逼，怎么所有的好事都让他先碰上了？他奶奶的，这家伙简直是天选之人啊！第一个捕捉宠物的是他，第一个获得坐骑的也是他。璀璨这家伙绝对是九天的亲儿子，大佬就是大佬，一直被追赶，却从未被超越，真是让人佩服的五体投地。哈哈，好事成双，大家都要感谢璀璨。开通了坐骑功能以后，野外升级跑图就轻松多了。没错没错，以前我们去野外升级，稍微远一点的地方就要花上两个小时以上的时间赶路，简直是要命啊！系统公告一出，整个游戏世界都沸腾了，玩家们对璀璨的评价褒贬不一。叮咚，恭喜玩家璀璨等级提升到二十级，已经符合本职业二转条件，可以前往最近的万象朝天石处激活二转任务。这简直是个意外惊喜啊！收服了反祖一马后。直接奖励了一个等级，白天秒升二十级。本来按照正常的升级速度，白天至少还需要一到两天的时间才能升上二十级。然而白天并不急着回城，他目光灼灼地盯着已经成为自己坐骑的反祖一马。这匹反祖一马已经完全恢复过来，他浑身的毛发柔顺如丝，纯净似雪，头顶上的蓝色独角就像一颗璀璨的宝石。他站起来时，仅腰部位置就有两米高，一身的肌肉线条健硕有力，四肢粗壮的马蹄下。燃烧着耀眼的蓝色星火，光滑夺目。踏过之处，都会留下一个个蓝色的马蹄印。反祖一马轻轻地打了个小鼻息，然后硕大的神骏头颅垂落下来，在白天的胸膛上轻轻拱了拱，接着又伸出一条湿漉漉的舌头，轻轻地扫过白天的脸庞。看来这家伙已经开始亲近主人了，完全不像之前那么暴躁。白天满心欢喜地抚摸着他颈后那一头长长的雪白色毛发，然后开始查看反祖一马的基本信息。反祖一马，品质。八星高位坐骑，主人璀璨，等级二十，不可高于主人。属性，共享主人 80% 的基础属性。技能，马踏飞燕，极寒风暴，冰霜吐息。乘骑速度一千，抗落马率 64% 忠诚度65饥饿度51坐骑与宠物一样，同样有着星级的区分，从一星到十八星。反祖一马，一匹八星高位坐骑，当它与主人建立连接后。能共享主人白天 80% 的基础属性，所以白天越强，坐骑也就会越强。对了，刚才系统奖励了自己一块坐骑魂石，是不是能提升坐骑等级的？
，白天立刻查看包裹，取出了一个瑰丽的石头。这一块石头泛出淡淡的紫光，内蕴神性力量，让人一眼就能感受到它的不凡。稀有级坐骑魂石，对地狱灵兽级别的坐骑使用后，有 50% 的几率提升其一星， 2 5的几率提升其两星， 1 5的几率提升其三星， 1 0的几率提升其四星，上限不会超过仙兽。昔日神魔之战。有天星陨落于碧落黄泉，经过无数岁月的沉淀，幻化出神秘的力量，可以觉醒隐藏于坐骑灵魂中的上古血脉力量。白天拿到这块魂石，心中满是期待。他不贪心，只希望能提升三星，让返祖一马达到灵兽级别，那他就心满意足了。白天双手合十，虔诚的祈祷：“拜托，拜托，给点力，保底三星，争取四星。”然后他毫不犹豫地对返祖一马使用了坐骑魂石，立时光华四溢。魂石的力量瞬间注入了反祖一马的身体，反祖一马受到这股力量的刺激后，惊得剧烈嘶嚎而起。系统提示也随之响起：“你使用坐骑魂石成功，你的坐骑反祖一马提升三星，达到十一星灵兽级别，进入涅槃状态，为时二十四个小时。”然后，令人惊讶的事情发生了：反祖一马化为一抹红光，飞入了白天的胸膛内，消失不见，提升了三星，达到了灵兽级别。白天忍不住大笑起来。但笑着笑着又停下来了，他还没有骑过这匹反祖一马呢，都没有体验一把乘骑坐骑的感觉，他就陷入了涅槃中。白天只能期待着， 2 4小时后他能骑着这匹强大的灵兽驰骋在这片广阔的世界里。坐骑的事解决后，白天刚刚准备要回城，将包裹中的蝴蝶兰存入仓库时，突然间一个金色的系统公告跃然眼前，叮咚，恭喜玩家神天空创建工会众神之上，作为大夏服区第一个正式创建工会的玩家。奖励神天空等级加二，幸运加三，声望加四百，其工会等级加一。请所有在线玩家于五分钟之内下线。游戏即将关闭服务器，更新无序篇章内容。本次更新时间预计时长四十八个小时，更新的具体内容可以登录官网查询。这个消息像一颗重磅炸弹，在全服引起了轩然大波。神天空，大夏区网游界的天王级人物，竟然在短短一周多的时间里就创建了游戏工会众神之上。他的这一举动。直接让系统关闭服务器进行版本更新，这可是前所未有的大事。白天本人也不禁对神天空感到惊叹。虽然有些郁闷，接下来的48个小时内不能进入游戏，但这也是没办法的事。看着系统界面上的下线倒计时提示，白天回城将蝴蝶兰存入仓库后，原地下线。此刻时间才是晚上的1 0点四十分。白天自从进入游戏以来，已经习惯了晚上通宵奋战。此刻下线后，他倒感到有些无所事事。如果死党在的话。他们还可以一起去吃吃烧烤，喝喝啤酒，吹吹牛皮。不过，他记得死党说过，明天他爸妈要带他出国去做皮肤移植手术，顺利的话三天后就能回来。既然现在没事干，又睡不着，白天从冰箱里拿出一瓶啤酒，坐到阳台外，吹着凉风之余，打开手机，查看九天官网，看看这次更新都有哪些新内容。但结果大失所望，九天官网在卖关子一样，只有简短的几条大概介绍，并无详细内容。本次更新内容。无序篇章，一、开放区域等级排行榜、装备评分排行榜、坐骑排行榜、宠物排行榜、工会排行榜、财富排行榜。二、开放全地图邮件功能、区域传送式空洞，增加白天、黑夜、四季以及二十个节气变化。三、开放现实的全幅危险地图，幽天大界，进入其内为三倍暴率与经验，死亡后三倍惩罚。四、尽管更新的内容并没有给出详细的介绍，但从这些大概的描述中。白天略微可以感受到新版本的魅力和潜力，尤其是那个全服地图“幽天大界”，它不仅提供了丰厚的奖励，更是一个真正的全服战场。在那里，将有机会与大夏区以及其他各服区的外国玩家一较高下。游戏中有限的资源必将导致无限的竞争，这将是一场激动人心的较量。053进化后的灵兽坐骑，在游戏更新中的两天里，算是白天度过的一段最清闲而无趣的时光，每天就是吃吃喝喝。散散小步，逛一逛九天游戏论坛。然而，当48小时过去后，期待已久的白天第一时间要上线时，却懵逼发现游戏里依然上不去。什么鬼？不是说只需要更新48个小时吗？为什么还是无法上线？此刻，官方论坛上玩家们的情绪已经沸腾起来，纷纷质问九天的官方团队：为什么还是无法上线？九天官方客服电话也被打爆，玩家们急切的想要知道答案。而与此同时，九天华中总部的内部会议也在紧急进行中，高层们的脸上都写满了忧虑和紧张。他们知道这次的问题非同小可。终于有人打破了沉默
，沉重的宣布：“我们失败了，九天智能光脑彻底失控，并且将我们仅有的联络游戏中的手段全部删除。”这个消息如同一颗重磅炸弹，瞬间在会议室中炸开。高层们面面相觑，心中充满了无奈和绝望。他们知道这次的问题远比想象中要严重的多，但是作为九天推特团队，他们不能放弃，不能退缩。更让人担忧的是。智能光脑竟然无声无息地侵入了全球最大的 H 电站系统，与之融为一体。这意味着，我们曾经依赖的唯一手段——强行断电关闭它、重启系统，已经变得再无可能。未来的九天发展，无论好坏，我们都只能成为一个旁观者。这时，为首的第一负责人灰衣老者沉声开口：“我已经向官方报告了此事，他们给我们的指示是静观其变。但我已向上级请示，既然我们无法从外部改变九天的智能光脑。”那么我们可以尝试从内部入手。老者眼中闪烁着坚定的光芒，继续说道：“官方已经同意派出一个军区，在九天发放第二批账号时全部进入游戏。我也决定从即日起，我们集团的所有成员，包括我在内，都要进入游戏，寻找可能的破绽，试图扭转这个局面。”是，众人齐声回应，声音中充满了决心。然而，在全球玩家的责骂声中，九天的官方客服却选择了沉默。除了九天的核心高管和官方外，没有人知道，游戏之所以在48小时后还未开服，全是因为九天华中总部尝试了对智能光脑动手脚，结果计划失败，反而激怒了他，使其侵入了全球最大的 H 电站。次日清晨8点十五分，白天从睡梦中醒来，昨晚他尝试了无数次上线，直到凌晨2点还是无法成功，最后于漫长的等待着睡了过去。醒过来的一瞬间，白天什么也不做，他再度尝试上线，叮咚，登录成功。欢迎你进入第二世界，终于能上线了。白天的兴奋之情溢于言表，尽管他也注意到了本次进入游戏后的提示声音的变化，但他并没有深思。上线的位置依然是边陲野城之中。我操，太不容易了！老子熬了一个通宵，终于能上线了。狗九天不带这么折磨人的，下次再这样，老子要退游了。呜呜，重新进入游戏的感觉真是太棒了。玩家们上线后纷纷发表着自己的感慨。突然，天空中响起一声雷鸣，狂风大作，乌云密布，空气中弥漫着湿冷的气息。白天疑惑地抬头望向天空，记得官网上说过，此次更新后，游戏中将实现黑夜、白天、四季以及24个节气的变化。难道这是要下雨了吗？就在白天这个想法刚刚冒出来的瞬间，哗啦啦的雨水已经铺天盖地的倾泻而下，滋润着大地。天啊，真的下雨了！在这破败的边陲野城内，连一个像样的建筑都没有。想找个地方躲雨都是奢望，但这款游戏却越来越真实。雨水淋在身上的感觉，让人真切地感受到装备被湿透、肌肤冰凉的触感。白天还收到了系统提示，陷入雨林中的自己一速将下降 8% 面对游戏内突如其来的降雨，不仅白天感到惊讶，其他玩家们也是纷纷惊叫连连。当白天努力想找个地方避雨时，他看到了远处一株二十几米高的树下，已经挤满了人，都在躲避着雨水。白天也准备加入他们时，咔嚓！一道银色的雷电从天而降，劈在了那棵树上。顿时，树下躲雨的几十个人身体一僵，头发竖直，身体焦黑，还透着一股子狐味，集体倒下。树下顿时爆出几十件装备与物品。白天目瞪口呆，赶紧往后跳去。我的天！玩家被雷劈死了，这简直没天理了！但白天观察了一会儿后，发现雷云没有继续动作。白天赶紧跑过去，将几十件装备迅速捡起。这些都是钱啊！捡完后，他拔腿就跑，再也不敢待在树下。而在复活点这边，刚刚被雷劈死的几十名玩家们，则全都在仰天大骂：“九天，这个狗策划是谁？你特么的站出来，老子保证不砍死你 ！”T M D， 躲哥与被雷劈死，还把劳资三千多块买来的小绿装都爆了，简直气死我了！日，哪个天杀的把我们的装备都捡跑了？快给我站出来，不然劳资诅咒你未来生十个儿子！这句话如同晴天霹雳，让远处的白天浑身一震。差点就要把刚顺走的所有装备全丢了出来，这诅咒真是太恶毒了！生十个儿子，想想都让人汗毛直立。对于眼下狂风暴雨的恶劣天气，既然不能拒绝，白天也只能被迫享受了。就在这时，白天忽然想起了什么，立刻开始召唤自己的坐骑。下一刻，一道耀眼的光芒从白天身前浮现，随后一声高亢响亮的马儿长啸响彻天际。只见一头矫健非凡的神骏马出现在了他的面前。这匹马血毛无杂，头顶蓝色独角，蹄下生出蓝色火花，显得异常神异。
，这正是已经进化成了十一心灵兽级别的反祖一马。虽然它的外形上没有多大改变，但它那双瞳孔已经从之前的淡蓝色变成了深紫色。反祖一马，品质十一心灵兽坐骑，主人璀璨，等级二十，不可高于主人。属性享受主人 110% 的基础属性，技能马踏飞燕，极寒风暴，冰霜吐息，成骑速度 2,000 抗落马率。百分之八十四，忠诚度六十五，饥饿度十四，极度饥饿。看着各种提升，白天惊喜无比。坐骑的乘骑速度从原本的一千变成了两千，这简直就像是一匹能飞驰在天际的神马了。就连抗落马率也增加了百分之二十，从原本享受主人百分之八十的属性，变成了百分之一百一十，提升无比巨大。零五四，恶魔级考验四项迷宫，叮咚，请尽快给你的坐骑喂食。否则会降低对你的忠诚度。当坐骑忠诚度低于50时，将会脱离主人。你的坐骑因为饥饿，对你的忠诚下降一点。我了个去，这也行？白天急了，他赶紧翻身而上，骑到马背上。走，我带你去吃草。马儿嘛，草才是他们的食物才对。结果，反祖一马幽怨的瞪了一眼白天，使劲摇头马头，同时提示对他的忠诚度又降低一点。不吃草，你难道吃肉啊？坐骑也不会说话。他只是又摇了摇头，白天顿时急了，但脑海中忽然灵感一生，我大概猜到你会吃什么了。走，带你吃好东西。白天一拍马背，反祖一马立刻带着他在大雨中飞驰而行，速度之快，简直像飞一样。靠！什么东西从我眼前一闪而过？刚刚一瞬闪过的那一团白光是什么？好像是一匹马，上面还骑着一个人。坐骑？那不用说了，肯定是璀璨大佬。目前就他一人有坐骑。白天骑着反祖一马，立刻引来了无数惊叹声。仅仅十个呼吸的功夫，白天就骑着反祖一马来到仓库 NPC 这。灵兽，仓库 NPC 是一个瘸了腿的老汉。他看到白天的坐骑后，眼神一颤，但很快又恢复了平静。但不知为何，白天仿佛从他的眼神中察觉到了一闪即逝的贪婪。将我的蝴蝶兰取出一百株。瘸腿老汉立刻取出一百株白天存好的蝴蝶兰给他。马儿，这东西你总会吃了吧？白天猜测的一点没错，反祖一马吃药材，而不是普通的青草。玉，反祖一马兴奋的一叫，还亲密的朝白天拱了一下脑袋，然后大口的吃起蝴蝶兰。叮咚，你的坐骑对你的忠诚度提升两点，有奶便是娘啊！给了吃的东西后，坐骑的忠诚度一下就加上来了。不过这坐骑胃口挺大，一百株蝴蝶兰都不够他吃的。白天让瘸腿老汉又取出一百株，如此才让反祖一马吃饱，饥饿度达到了九十三。既然这家伙吃草药，白天干脆又取出了一百株蝴蝶兰给他备着。走，干活！白天翻身上马背，方向一指。喂饱后的反祖一马十分听话，速度跟超跑一样，形成风带，连雨水都被避开。在白天策马离开后，那瘸腿 NPC 看着他们的背影，却是露出了一分邪恶的笑容。一会功夫，反祖一马就带着白天来到了万象朝天石这里。白天已经二十级了，自然要争分夺秒的完成二转任务。在触发二转任务时，白天有留意到万象朝天石这里出现了一处悬浮的空间黑洞。走近一探后，立刻响起系统提示：区域传送空间洞，只对二转以上玩家开放，你无法使用。哈哈，白天心中一喜，终于开通传送功能了。无所谓，自己马上就能二转。白天骑着反祖一马接近了万象朝天石，很快响起了系统提示：叮咚，你已达到二转条件，是否接受二转任务考验？提示。二转考验任务分普通、精英、大师、恶魔四个难度，完成难度越高的二转任务，获得的奖励就越高。若能完成恶魔级难度考验任务后，另有 0.09% 的几率获得转职隐藏职业的机会。原来二转任务还分为难度级别。白天记得繁花似锦，当时为了完成二转任务，可是花了二十几个小时去印丹。他不会就是卡在恶魔难度上吧？就在这时，白天得到了好友繁花似锦与寒霜若雪二女上线的提示，偶像。我这两天可想死你了。对了，听说你获得了全服第一坐骑，你在哪了？快带我去兜兜风。寒霜若雪激动地发来了一条语音。白天笑回了一句：“我要做二转任务，等结束以后带你去兜风。”寒霜若雪激动道：“好，你加油，可别像花花一样，一个任务做了二十几个小时。”听到闺蜜的吐槽，繁花似锦美目白了他一眼，然后给白天发来一条语音：“璀璨要选择不低于大师级的二转任务，如此成功后。”才会获得全套二转技能书。繁花似锦当时心高气傲，
，他选择的是恶魔难度，结果没有一次成功，最后无奈只能降低了一个档次，选择了大师级才通过的任务。对于繁花似锦的提醒，白天笑回一句：“我知道了。”但白天对自己十分自信，他要做就做最难的恶魔级别考验。我选择恶魔级别考验任务。随着白天做出选择后，万象朝天时即刻发生反应，选择成功。请做好准备。将于十秒钟后将你传送至四象迷宫地图，进行恶魔级任务考验。白天深吸一口气，眼中斗志昂然。来吧，让我看一看恶魔级别考验有多么刺激。当系统倒数结束后，一片耀眼的光芒投来，白天迅速消失在了原地。下一刻后，白天出现在了一片无尽的迷宫之中。叮咚，恶魔级考验任务即将开始，请玩家璀璨做好准备。你需要在30分钟内寻觅到老鹰、少鹰。少阳、老阳四门，激活四门之内的灵石，召唤出四象灵兽，将其击败，或者保持一分钟内不死，即可完成任务。这任务不简单啊！四象迷宫之内宽广无尽，根本看不到边，需要在30分钟内找到四个门，最后再召唤出四象灵兽，要么将之击败，要么坚持一分钟不死。老实说，白天有40倍的反弹天赋，压根不怕什么 BOSS 考验。真正头痛的是如何在30分钟内找到代表四象的四个门。任务开始，系统提示一落，右上角的界面上即刻出现了倒计时提示， 2 9九比五十这么宽的地图，召唤个坐骑应该没有限制吧？白天赶紧尝试召唤坐骑，反祖一马。还好，系统还有一点人性，没有限制召唤坐骑。反祖一马成功出现，他发出嘹亮的长啸声音。马儿，这一关靠你了。白天漂亮的一个翻身上马背，摸了摸了他的后脑袋后，大喊道：“跑，给我全力冲刺！”或许是感受到了主人情绪，身为灵兽的反祖一马，悠长一叫后，四蹄之下的蓝色火焰猛然高涨，哗的一声，他如出弦的屠龙神剑破开空气，形成狂风飙出。反祖一马全速奔行起来后，彻底化为了一道白色长虹，迎面来的狂风令得白天的脸部都被吹得变形。这速度跟坐高铁一样，并且是露天的高铁，你想想有多刺激？哦！忽然有几个猛兽嘶吼响起。只见数头凶性无比的白色老虎一跃而起，合围过来，攻向了白天与他的坐骑。白虎分身，恶魔级怪物，等级二十。白天正要还击时，结果灵兽级的反祖一马率先发动了攻击。他一声轻笑，四周空气温度骤降，狂风顺起，然后形成一道极寒的龙卷风暴，于刹那间将四头白虎分身全部吸入了风暴之中。零五五帝王级 BOSS 四象灵兽，帅啊！自己的坐骑拥有三个技能，晋级为灵兽后，他的属性等级虽然受到压制，但比白天这个主人要高出 10% 他的技能依然犀利。这头坐骑不亏啊，相当于自己有了一头法系输出的帮手。反祖一马搞定了四头白虎分身，将他们全部卷飞后，还得意的昂扬马头朝白天示意：“干得漂亮！”任务结束后，奖励你一个大鸡腿。结果反祖一马急忙摇头，白天则又道：“奖励五十株蝴蝶兰。”他这才高兴的昂首，跑得更快更欢，速度马力拉到极致。接下来，白天充分体验到了有一头灵兽级坐骑是有多么的清爽。一路出现的拦路怪物，不是被反祖一马以速度轻松避开，就是被他的技能强行击飞。白天这个主人只需要坐在他的背上，观察四周环境，找到对应的四个门就行了。终于在五分钟后，白天发现了第一个青色浮空的龙形态大门。青龙形态的大门中有一块能量石漂浮。四周有着十几条青龙分身的恶魔级的怪物，虎视眈眈。白天嘴角一笑，他丢下一个中品回灵丹给反祖一马吃下，然后打了一个响指，冰霜吐息。反祖一马长啸一声，然后两足撑地，拖着白天人立而起，马嘴大开，吐出一道洪水般的冰霜能量而去，于一瞬间将十几条青龙分身全部冰冻在原地。白天趁机骑着反祖一马接近了青龙形态的大门，伸手按向那一个能量石头，叮咚，需消耗五个金币。激活青龙之门，我操，这么贵！白天包裹里目前只有23个金币，要是没有钱，连门都无法激活。白天肉疼的花去五个金币，激活青龙门之余，也不由想起了网上的一句话：当今社会，你说你会南拳北腿、少林武当，没有人会怕你；但只要说你穷，鬼都会怕你。确实啊，游戏跟现实都一样。激活了青龙之门，白天策马转身，调转方向，继续寻找其他的三门。有了灵兽级坐骑，简直就一个字：爆爽！拦路怪物由反祖一马开路，白天只管坐着他寻找任务之门，只需要偶尔给反祖一马喂点丹药就行了。终于在27分钟后
。只剩下三分钟的实现时，白天找到了最后一个代表玄武的老阳之门。花去五个金币后，白天成功将之激活，顿时四门全部激活，整个四象迷宫内发生了翻天覆地的异变。叮咚，四门全部激活，请玩家璀璨做好准备，四象灵兽即将现身，将之击败。或者保持一分钟内不死，即可完成任务。BOSS 终于要来了，是时候看看这 BOSS 有什么了不起呢？白天信心十足的骑着反祖一马开始等待。好，五秒之后，一道震耳欲聋、似龙似虎又像雀象龟的恐怖吼音响彻。四象迷宫的中心处，一头楼房般巨大、拥有青色龙首、黑色龟身、白色虎腿、火焰雀尾的另类 BOSS 现身。我去，这妥妥的一个四不像嘛！白天发出感慨之由。赶紧查看四象灵兽的基本信息。四象灵兽，帝王级二转 BOSS， 等级二十，生命一千万，攻击十一万，双防八万，技能青天一阵，虎啸山河，神雀重生，玄武不灭盾。集四象之力融为一体的帝王级 BOSS 四象灵兽，它的威能足以让山河失色，天地无声。日啊，恶魔级任务简直不是人啊！四象灵兽。竟然是一头超出了白天认知的帝王级 BOSS。白天一直以为九天之内最高级别的就是恶魔级 BOSS， 这里竟然一下子冒出个帝王级。别看四象灵兽只有二十级，但它的属性与技能之恐怖，已经让白天没有半点想法，说要弄死它了。跑！白天用力一拍马背，直接让反祖一马带着自己跑路。这头 BOSS 肯定搞不定，只能是拖时间，保持自己一分钟不死。反祖一马不知道是感应到了主人的焦急。还是被四象灵兽的强大威压所震慑，他后面的那一条长长马尾都被吓得夹到了屁股下，然后四蹄狂奔，载着白天急速而逃。系统已经在开始倒计时5 9秒，看到白天逃跑后，帝王级 BOSS 四象灵兽猛然而动。别看它身形庞大，如同一栋一栋中的楼房，但论速度，简直一点都不逊于灵兽级别的反祖一马。仅用了不到10秒钟，于地动山摇的动静下，四象灵兽已经追近过来。白天骑马急速逃命之余，眼角余光看到四象灵兽那一颗龙首高台，有恐怖的元素力量在聚集。好，下一刻后，犹如排山倒海一样的恐怖音波汇聚成滔滔骇浪，席卷而开。这是四象灵兽的技能——虎啸山河。音波的速度之快，哪怕是骑着反祖一马都躲避不开。白天赶紧施展了极限寒冥赐福与吸收八万伤害的护盾自保。极限的寒冥赐福效果，连反祖一马也能享受。令他全身大放光芒，轰！虎啸山河的恐怖音波已经袭来，如雷霆一样轻遍白天的全身。叮咚！四象灵兽发动神圣技能“虎啸山河”，已受到控制效果，四秒之内无法移动。系统提示的一瞬间，白天浑身一凉，人都脱离马背，摔在了地上，血量条上跳出了一个恐怖的伤害量，伤害3 2万六千一百高达32万加的伤害量，吸收8万伤害的寒冰护盾。直接破碎裂开，极限增幅与吸收八万伤害的寒冰护盾都没有挡掉这波恐怖伤害，但是白天拥有抵抗致死伤害的长生被动却是救下他一命。四十倍反弹，幺三零四六四零零。哦，四象灵兽痛苦无比的长啸一声，然后浑身喷血，巨大的体型原地倒下，血量直接清零，被一千三百万加的反弹伤害给弹死。然而白天的脸上却没有露出半点喜色。系统并未提示自己完成了任务，反观被弹光血量的四象灵兽，其庞大的躯体内突然燃烧出一片重生的神雀火焰，还重生？赖皮啊，不带这么玩的！白天内心苦叫连天。0 5 6备，复苏01。坐骑反祖一马可没有长生被动，四象灵兽刚才那波惊人的技能，瞬间秒杀了坐骑反祖一马，将其无情的送回坐骑空间。看着全身燃烧出众生火焰的四象灵兽。白天一脸无语，恶魔级考验简直就是变态。此刻倒计时仍在继续，只剩下47秒的时间。失去了坐骑和长生被动的白天，对能否挺过这短暂的时间心里没底。白天尝试对正在重生的四象灵兽发动攻击，普攻伤害零，技能寒冥爆裂伤害零。他奶奶个腿的，完全不破防。四象灵兽就是睡在那不动，白天也拿他没有丝毫办法。他无奈地看着这个几乎无敌的 BOSS， 心中满是苦涩。然而，在这关键时刻，四象灵兽的复活进程即将完成。随着四象灵兽的瞳孔猛然睁开，他的四条白虎长腿也开始动弹。白天意识到，他必须尽快采取行动。白天转身就跑，希望能多拖延一些时间
，熬过一分钟。幸运的是，四象灵兽的重生过程花费了十几秒的时间，给了白天一丝喘息的机会。未知恶人，赤雀炎杖这一柄极品法杖，法师与牧师皆可使用，但它那增强 20% 火系法术威力的特性，自然更适合法师，是输出神器。然而，这法杖白天不会卖，准备留给死党辽凡。他在游戏中落后的实在太多了。至于杀伐之刃。无疑是为繁花似锦量身定做的顶级武器。目前，别说最热门的紫色武器，就是紫色的其他部位装备，在市面上都有价无市。这把极品刺客武器，若直接赠与繁花似锦，似乎并不合适。不是白天小气，而是东西太贵重。就算是白天愿意送，估计以繁花似锦的性子也不会收下。白天并未轻率行事，他选择将杀伐之刃的截图先发给繁花似锦，并以轻松幽默的口吻调侃道：“美女，这把绝世好匕首。”你感兴趣吗？不出所料，繁花似锦在看到后立刻打来视频通话。他那张美丽动人的脸庞上洋溢着难以掩饰的激动。我要，我买。但很快，繁花似锦精致的容颜上又露出一份窘迫。他不好意思道：“能不能给个友情价？我手头上现在只有二十万左右，但我另有二百零一金，全部给你，当做首付。等我有钱后，再给你七十万，好吗？”在当前的游戏环境中，一百万想要买到紫色武器绝非易事。白天记得。几天前，繁花似锦通过囤金币赚取了至少200多万的收益。然而，他并没有计较这些，而是以朋友的身份大方地表示：“既然是朋友，当然有有情价，就按40万吧。金币什么的就不用给我了，你自己先留着，日后有钱再随便给我个20万就好了。”说完，白天已经将杀伐之刃游了过去。这次游戏更新后，已经能够全地图使用邮件功能了。收到紫色武器的繁花似锦激动的俏脸微红，美得令人窒息。他感激地说：“谢谢你，我一定会尽快把钱还给你的。”为了表达诚意，除了二十万以外，他还邮寄来了自己换下的蓝色匕首。这个匕首现在也值几万块，你拿去吧。白天笑着接受了，然后关闭了视频通话。就在这时，他收到了寒霜若雪赚来的八万块钱。偶像花花家里最近遇上了难事，他确实没什么钱了。这八万是我给花花垫付的一部分，你必须收下，还得答应不准告诉他，否则。我就嘎了你的腰子！寒霜若雪显然与繁花似锦二人在一起升级，所以知道一切。他家里出了事，难怪繁花似锦没什么钱了。不过白天也不打算多问，毕竟大家目前只是游戏中的朋友，问多了不合适。好，我明白了。白天爽快的回应，接下了寒霜若雪转来的八万块。至于手上另一件战士武器——清月拔龙斩，白天也准备留着卖钱。装备处理完了，白天开始查看两本技能书。虎啸山河。S 级神圣技能，消耗100点精气能量，聚气于喉，发动 S 级神圣音波特技，可以震慑500码以内的所有敌人，造成无视一切的灵魂冲击，使中招敌人4秒内无法做出任何行动。技能威力的强弱取决于施展者的基础攻击力。技能 CD 20分钟，学习条件：消耗400声望，神雀重生 ，S 级神圣被动技，死亡后体内将涌现出涅槃火焰，将于10秒后原地重生，免除一切死亡惩罚。并且刷新所有技能 CD， 在10秒的重生期间无视一切伤害。技能 CD 120分钟，学习条件消耗400点声望。我的天啊！看到这两本 S 级的神圣技能书，白天真想仰天狼嚎了。牛逼啊！这是把四象灵兽的两个神圣技能都给爆出来了。更令人兴奋的是，这两本技能书并没有职业限制，他都可以学习。这样的神技价值连城，若是不自己学习的话，简直该遭天打雷劈。白天目前拥有了 1,430 点声望，足够学习这两本神技，立刻全部学习。叮咚，恭喜你学会 S 级神圣技能虎啸山河，恭喜你学会 S 级神圣技能神雀重生，爽歪歪呀，爽歪歪！白天的嘴巴这一会都要笑出了花朵。笑了好一会后，白天再去看另外的三张卷轴与四块宝石，火免卷轴，耐久五分之五，使用后30分钟内无视一切火系伤害，水免卷轴。耐久五分之五，使用后三十分钟内无视一切水系伤害。召唤卷轴，耐久二分之二，使用后可以召唤出帝王级 BOSS 四象灵兽作战，持续三十分钟。四级力量宝石，四级敏捷宝石，四级体质宝石，四级智力宝石。功能相于装备上后，可提升四十点对应的属性值增加。爽啊！帝王级 BOSS 的爆率真是太给力了。火免与水免卷轴能让白天无视水火双元素伤害。
，而召唤卷轴更是能让白天召唤出帝王级 BOSS 四象灵兽来作战。召唤卷轴有两点耐久，证明白天能召唤出两次，这就简直变态了。在当前阶段，四象灵兽能轻松横扫所有玩家，当然白天除外，他的反弹天赋太变态了，连四块四级宝石也全是好东西。白天直接将四块宝石全镶在了复苏灵一上，他的四维属性各自提升四十点。对了，白天早些天得到的紫色手镯还留在仓库内，这一会也取出来装备上。顿时间，白天身上的装备无比豪华了，一成二紫九蓝，恐怖到吓死人。此时，白天已经是二十五级，目前拥有二百一十五点可分配属性点，其中系统奖励了一百点，另外的一百一十五点是升级后带来的。二百一十五点属性。白天按200点智力， 1 5点敏捷加上，现在的他属性已经夸张到爆表级别。角色名：璀璨，职业：寒明大屋，二转，全属性提升 60% 等级25 21.08% 生命1 1,826 蓝量 16,484 法攻 3,243 物防650法防612幸运15声望。六百三十，有一点一万加的生命力，三千二百多的法攻，在当前阶段的玩家中，绝对是人间大炮级别的属性了。对了，系统还奖励了自己全套专属的二传技能书。白天查看包裹，发现一共只有三本。不会吧，才三个技能？对此，白天有些傻眼。分别有：星云炼神术 C 级，消耗百分之十的蓝量，以玄冥之力引动星辰气象加持，可以解除自身以及友方成员一切非神圣的控制效果。在接下来的十秒之内，无视一切非神圣的控制。该技能对自己的时长效果加倍。技能 C D 一分钟，后土召魂术 C 级，消耗 20% 的蓝量，将阵亡的目标满状态复活。技能 C D 一分钟，玄冥加持被动 C 级，学习之后，寒冥大屋的所有加血类技能加血量提升 200% 并且额外每秒恢复 5% 血量，持续10秒。啊！看完自己的三个二转技能后。白天有一种想说什么又不知道说什么的感觉。你说自己的二转技能不强吧，却有超长时间的解控，又有让队友满状态的复活，并且加血能力得到了质变的提升。这是其他牧师看到后都要直流口水的技能。但你要说白天很满意吧？这三个技能几乎都辅助性质的，他更想要的是多点输出手段的技能。白天虽然是一个隐藏职业的牧师，但玩到现在，他更喜欢暴力奶妈的痛快感。呼，行吧，有总比没有强。大不了靠自己再多爆出一些 S 级的神圣技能，也能走暴力奶妈路线。白天撇了撇嘴巴，当即问了一声：“繁花似锦二女在哪升级？”听到到白天事情处理完了，即将过来会合，寒霜若雪是最高兴的。他连忙发来一串坐标，他迫不及待的想要一睹白天拥有的坐骑是什么样子。算起来也够时间召唤了。白天再度召唤出坐骑，反祖一马。这匹坐骑的造型绝对炫酷掉炸天，气质这一块至少九分。白天骑上去后。简直就是白马王子的标配。白天给他喂了五十株蝴蝶兰后，伸手方向一指，反祖一马即刻似超跑一样发动，奔袭而出。说真的，之前的恶魔级二转考验任务，若非是有了灵兽坐骑反祖一马的帮助，白天绝对没办法完成。想象一下，四象迷宫那广阔而复杂的地形，要在短短的三十分钟内找到四扇门，即使白天竭尽全力，也难以完成。而这匹反祖一马，无疑是这次任务的首席功臣。此时。以他惊人的两千点速度，仅仅十几个呼吸间，就带着白天离开了破败的边陲野城。不到十分钟，白天距离繁花似锦二女升级的地图就仅剩下三分钟的路程。当然，这是针对有灵兽坐骑，不然单靠腿跑的话，白天还得跑上半个小时以上。当白天穿越一片岩石起伏的复杂地形时，全速前进的反祖一马突然不安的急刹车，对着前方的岩石地带发出警惕的叫声。白天眉头紧皱，知道坐骑一定是察觉到了什么。结结结！不愧是罕见的灵兽，居然发现我了！忽然，一个沙哑难听的怪笑声在空气中回荡。在这个阶段，白天并不惧怕任何玩家，但听到这个怪异的声音后，他全身的肌肤却情不自禁的紧绷起来，有一种极度危险的感觉油然而生。小子，我看上了这头灵兽！下一刻后，一个冰冷刺骨的声音在他耳边响起：“交出来，我给你一条活路！”只见一个浑身黑衣的家伙，如同鬼魅一般出现在白天身后，站在反祖一马的背上。马背上突然多出一个陌生人影，反祖一马发出一声惊恐不安的叫声，未知恶人，极度危险。等级57三转超凡级，属性隐藏
天降的财神爷啊！在白天的锐利目光下，来者的身份昭然若揭。一个 NPC 等级高达57三转以上的存在，竟意图掠夺玩家的灵兽坐骑。此情此景令人难以置信，仿佛游戏世界颠覆了常理。若我拒绝交出灵兽呢？白天语气冷冽，与此同时，他毫不犹豫地燃烧了 12,800 点法力值，为自己加持了一层坚不可摧的寒冥护盾，足以抵御16万伤害。然而。未知恶人的速度超乎想象，几乎在白天施展护盾的瞬间，他便以雷霆万钧之势施展了一记横扫腿。白天避无可避，被这一记重击从马背上狠狠摔落。一声巨响，白天的血量条剧烈跳动，瞬间受到了 16.8 万的恐怖伤害。尽管寒冥护盾破碎，但未知恶人也因此遭受了40倍的反弹伤害，一口鲜血喷涌而出，同样从马背上跌落。反反弹，未知恶人眼中满是不可置信。他盯着白天，似乎意识到了什么。白天趁此机会，迅速服用丹药，恢复自身状态，准备与这未知敌人殊死搏斗。就在白天准备反击之际，他的坐骑反祖一马突然发难，化作一道白色惊鸿，冲向未知恶人。这正是反祖一马的绝技——马踏飞燕。白天一同步发动寒冥爆裂，尽管蓝量不足，仅增幅了一个档位，但威力依旧不容小觑。未知恶人见状，他左脚猛踏地面，全身迸发出金色的斗气。如同山岳般屹立不倒，反祖一马壮在其身上后发出震耳欲聋的巨响，未伤其半分，倒使自己倒飞了出去。白天的技能寒冥爆裂所释放的极寒能量，如狂风骤雨般猛烈的撞击在那位未知恶人的身上。然而，令人惊讶的是，这股力量并未对他造成任何伤害，反而如同撞上了无形的屏障，被其周身的金色斗气所吞噬。白天与他的灵兽联手，尽管他们全力以赴，却仍然无法打破这位未知恶人的防御。所有的攻击都如泥牛入海，无迹可寻。未知恶人发出嘲讽的笑声，声音如同寒冬中的冷风，刺骨而冰冷。卑微的异世冒险者，你如同蝼蚁般弱小，根本不配拥有天地灵兽。他的话语中充满了轻蔑与不屑。随后，他隔空一吸，白天就如同被无形的力量牵引，瞬间出现在了他的手中，被他牢牢的控制。看到主人被擒，反祖一马愤怒的发出震天的怒笑，他毫不犹豫的。发动了大招极寒风暴，水与风的力量交织在一起，形成了一道汹涌的风暴，直扑未知恶人而去。然而，面对这强大的攻击，未知恶人却只是轻蔑的一笑。他赤手一挥，一道金色的能量便瞬间将极寒风暴打散。他显然是拥有极高智慧的 NPC。在得知白天拥有反弹天赋后，他并没有选择继续攻击，而是选择了控制白天。他嘲讽地看着白天，语气中充满了狂妄与自信：“无力的垃圾。”你以为你的反弹就能让我束手无策吗？若是不将灵兽交给我，我就将你压在巨石之下，将你折磨的求生不得，求死不能。然而，就在他准备行动之际，白天的嘴中突然发出了一道震耳欲聋的吼音。这道音波技能如同飓风一般扩散开来，瞬间覆盖了方圆五百米。未知恶人在这道音波的攻击下，突然全身僵硬，眼中流出了丝丝鲜血，表情中充满了惊慌与恐惧。这正是白天的 S 级神圣技能“虎啸山河”。尽管“虎啸山河”成功的镇住了未知恶人，让他在四秒内无法做出任何行动，但对其造成的伤害却微乎其微，只有 1.6 万左右。白天心里一紧，如此看来，根本没有办法弄死这王八蛋。突然，他眼前一亮，似想到了什么：“马儿，快过来助我！”坐骑反祖翼马风驰电掣般飞奔而来，白天一跃而上，同时抓住了那个仍然动弹不得的未知恶人。给我全速前往悬崖边冲！他果断下令，反祖一马立刻将速度提到了极致，在短短两秒内便奔跑出了八十米的距离。在未知恶人恢复行动能力的前一刻，白天已经将他狠狠地扔下了悬崖。混账！你这个该死的小子！未知恶人怒吼着，眼中闪烁着疯狂的光芒。他深知自己此刻命悬一线，对白天的忌惮也烟消云散。他拼尽全力，隔空一掌向白天轰去，轰的一声巨响。金色的掌力如同飞刀般狠狠地击在白天的胸膛上，伤害负 46.9 万。然而，打完这一掌后，未知恶人直接全身喷出血雾，受到40倍反弹，伤害18760000。白天的长生被动技能再次发挥了作用，让他得以幸存未死。然而，看着跌入了悬崖的未知恶人，白天的脸色依然紧绷。尽管刚才将对方干掉了 1,800 多万血量，但对方依然顽强地保持着一丝血皮。对方前后被自己弹掉 2,200 多万血量都没有挂掉，三转以上的 NPC 实力之强，实在令人震惊。
。白天迅速吞下几枚丹药，恢复着自身的状态。他深知这个未知恶人若是不死，自己将永无宁日。他必须斩草除根，绝不允许留下任何后患。从这么高的悬崖摔下去，即使不死，对方也必定身受重伤。白天坚信自己有机会将其击杀，他下定决心，开始寻找下悬崖的道路。就在这时，一道清脆的系统提示音在他耳边响起。叮咚！你击杀原著居民恶人瘸老八，获得五百点声望。死了，瘸老八，这个名字让白天猛地一愣。他不就是边垂野城的仓库管理员吗？这个蒙面的黑衣 NPC 竟然就是瘸老八。白天心中充满了疑惑和震惊，但很快，白天一脸痛惜：“太可惜了，这王八蛋是五十七级的存在，他肯定是坠落崖底后被摔死的。由于距离太远，自己并没有吃到经验，否则说不定能连升几级。”有没有爆出宝贝之类的？白天心中不禁生出了几分期待，不知这具尸体是否会爆出哪些珍贵的物品。白天眼神闪烁，毫不犹豫地寻找下崖的路径，希望能尽快赶到现场，拾取这意外的收获。就在白天骑着反祖一马离开后，沿着山路向下走时，刚才的位置忽然出现了两道身影，一僧一父，他们的出现无声无息，仿佛从虚空中走出。臭和尚，你的二弟子真是令人惊叹，竟然掌握了灵魂攻击的神技。妇人冷冷地说道：“僧人得意地笑了笑，回应道：‘那是自然，名师出高徒吗？’不过，我这个弟子也确实让我感到意外，他竟然能在没有我们出手的情况下就解决了瘸老八。”妇人冷哼一声，不屑地说道：“瘸老八不守规矩，死有余辜。如果刚才真的需要我们出手，那他的下场只会更惨。”对于这一切，白天一无所知，他全神贯注地寻找着下崖的路径，心中充满了期待和紧张。半小时后。功夫不负有心人，白天终于来到了悬崖底部，并且找到了一具摔到面目全非、粉身碎骨的尸体。这具糜烂不堪的尸体下还爆出了一本技能书，一个黑白二色的布袋子。还好，爆出来的东西没有被系统刷新掉。白天心中大喜，赶紧上前捡起这两样物品：擒龙手、B 级，消耗 1% 的血量，发动擒龙手，可以将50码以内的目标强行吸入掌中，禁锢其5秒。学习条件：二转以上， 1 0 0点声望。终极乾坤带，特殊空间类收纳器具，状态目前无主。这货很穷啊！好歹这也是一个57级的三转 NPC， 竟然只爆出这两样东西。白天不由撇嘴，擒龙手是 B 级技能，好像也没有职业限制，自己能学习吗？白天尝试学习，叮咚，你消耗100点声望，学习技能擒能手成功，哈哈，还真能学习。白天嘴角一笑，顿时又多出了一个技能，还是带控制的。再看这个终极乾坤带，除了基本介绍外，也没有其他信息了。要如何使用？白天捣鼓半天都弄不明白。要不低点血试试看？白天心血来潮后，咬破了手指后，挤出一点血抹在终极乾坤带上。叮咚，滴血认主成功。你已成为终极乾坤带的新主人。这一尝试竟然成功了。白天心中暗自得意，看来那些玄幻小说中的情节并非空穴来风。他迫不及待地探索起乾坤带的内部空间，然而。眼前的景象却让他惊愕不已，乾坤带内竟然有足以容纳一座高楼大厦的广阔空间，且被巧妙地划分为三层。第一层，金币与银币堆积如山，数量之多令人目不暇接，粗略估计至少有上百万之巨。这笔意外之财让白天欣喜若狂，仿佛一夜之间成为了富翁。然而，更为震撼的还在后头。第二层中珍藏着无数珍稀的天地灵药和奇珍异宝，最低品级都是一级灵药，数量之多。竟有上万株之多，一级灵药的市场价值至少在三千块以上，而上万株灵药的总价值更是难以估量。此外，还有超越一级的灵药存在，这无疑是一笔巨大的财富。第三层虽然物品数量较少，但每一件都散发着令人心动的灵光。有一套闪烁着橙色光芒的装备，几张神秘的卷轴，以及三个神秘的宠物蛋，每一件都足以刺激着白天脑血管。死！白天兴奋地倒抽凉气，自己因祸得福，获得了一笔弥天巨款。这个瘸腿老八简直是天降的财神爷啊！果然是马无夜草不肥，人无横财不富啊！这次真是发达了，彻底要起飞了！白天颤抖着双手要取出第三层的装备、宠物蛋等等时，叮咚！你的等级不够，需满足四十级三转以后，方可取出终极乾坤袋内第三层的物品。特喵的，不会吧！白天心底一惊，又赶紧尝试取出第二层的无数灵药。叮咚！你的等级不够，需满足三十级以后。方可取出终极乾坤袋内第二层的物品。听到提示，白天险些一个踉跄摔倒。这搞屁啊！
。眼下这情况，就跟用了神油的壮汉，面对着一个倾国倾城的绝世佳人，只能眼巴巴的欣赏，而无法真正拥有她。这种无奈和渴望，简直让人心急如焚。零五九，我变成亿万富豪了。白天再将目光投放到第一层，面对无数白花花的金币与银币的诱惑，他心中默念：奶奶的。若连这都不让我取得，我真要骂娘了。白天毫不犹豫地尝试收取所有财物。叮咚，你收取到九十万银币。紧接着又是一声提示，你收取到九十万金币。叮咚，恭喜玩家璀璨，你晋升为十万蛮风内财富排行榜第一名，获得专属称号富甲一方。提示，你是否需要实名晋升为财富榜首？在九天这世界里，一百银币等于一个金币。白天从终极乾坤袋中瞬间获取到了巨额的财富，九十万银币加九十万金币，总计便是九十九万金币。他的包裹中金币数量瞬间飙升至九十九万零二百五十五枚。按照当前一个金币等于六百二十块的价格来计算，他已然拥有了相当于六点一亿的财富。我的个天老爷，自己已经是亿万富豪了！白天激动的这一会都不知道说什么好了，完全被这泼天的财富震得久久回不过神来。白天的等级装备。坐骑已经是十万蛮风内第一的排名，并且都是公开上榜的。但自古以来，财不外露啊。其他的排名都可以公开，满足自己的虚荣心，但财富却绝对不行。白天果断选择了隐藏姓名登上财富排行榜。对了，系统奖励了自己一个称号，白天立刻查看有什么用。富甲一方，特殊称号，启用之后杀怪经验及暴率提升 20% 白天心中大喜，这个称号实在是太实用了。他毫不犹豫地选择了启用称号。自此，白天杀怪所得的经验和暴率都将提升 20% 这无疑将极大地加快他的成长速度。滴滴，这时寒霜若雪打来了语音，接通之后，他很是不满地说道：“臭偶像，你放我们鸽子都一个小时多了还没有过来。”白天这才想起，本来是要去找他们一起升级的，便笑回道：“遇上点事情耽搁了，马上过来。”寒霜若雪娇声道：“哼，我们有事要下线了你。”才想着要过来，真的是，下午我有事，应该不会上线。但花花在线，到时你可以和花花一起升级。今晚八点会限时开启全服地图，优天大界。届时你和花花可要好好的带带我，不然我都不知道什么时候才能二转。白天这一会心情超级美好，笑道：“行，没问题，肯定带你。”这时繁花似锦也发来了一条消息：“我下午两点后能上线，到时我们要不要一起去长生地宫二层看看？”白天毫不犹豫地回复 ：“OK， 长生地宫第二层需要二转玩家才能开启。由于寒霜若雪的等级还不够，只能由白天和繁花似锦先行探索。”在繁花似锦二女下线后，白天肚子饿得咕咕叫了起来，才意识到今天还有吃东西，于是决定先吃点东西再上线游戏。在下线之前，白天拿出了二十万枚金币，放到了交易平台上出售。游戏中的金币在不断的缩水贬值，想换钱就得趁快，但游戏才是根本。卖个二十万金币，对拥有了九十九万金币的白天而言不算什么。只要初步实现财富自由后，自己亦能更好的享受这款充满无限可能的游戏。下线后，白天洗漱一番，他换了身干净衣服，然后乘坐出租车前往了一家一直想去的高档茶餐厅。这里的食物精致可口，环境优雅，服务周到。唯一的遗憾是每份食材的分量较少，价格却相对较高。在过去，白天可舍不得来这里消费，也没有足够的财力。但现在不同了。有了足够的财富，自然不能亏待自己。白天点了一笼海鲜虾饺，一笼水晶叉烧包、蒜蓉豆豉蒸排骨、酱汁蒸虎皮凤爪和清蒸墨鱼。此外，还点了一份酸黄瓜和豆角，配上白米粥，这顿早餐可谓丰盛。尽管点了很多食物，但白天的胃口极好，加上这里的食物味道绝佳，并没有浪费一点，全部吃得干干净净。心满意足的吃完早餐后，白天刚走出店门，手机就立刻收到了一条短信：到账1 1 1 6 0 0 0 0 0可用余额。11664200， 尽管白天早已做好了心理准备，但亲眼看到这条短信时，内心还是忍不住涌起了一股激动之情。当白天看到账户上显示的巨额财富1 6亿的数字时，他的双手在阳光下微微颤抖，自己真的成为了亿万富豪。然而，就在此时，手机的铃声打破了这份突如其来的狂喜。白天接起电话，一道甜美的女声传来：“请问是白天先生吗？这里是银行监管中心。”您的银行账户上突然到账一笔 1.1 亿的资金，您能说明一下来由吗？听到这个问题，白天心中虽然有些惊讶，但并未慌乱。他沉稳地回答：“我是九天游戏中的玩家，这笔钱是我从游戏中获得的
，你们可以去查证。女生继续询问，为了便于查证，您能提供游戏中的 ID 吗？白天稍作犹豫，确认这真是银行监管中心的电话后，他回答道：“璀璨。”电话那头的甜美女生，璀璨。好，我记录下来了，璀璀璨。你是璀璨？甜美的女生反应过来后，语气中出现了几分失态，还压抑着一股子震惊与激动。白天简单的应了一声：“嗯，好好的。”璀璨不，白先生。为了验证真假，一会我将会在游戏中加你为好友，请您通过一下。白天眉头微微一皱，只能提议道：“要不我加你吧，我游戏里设置了拒绝加好友。”女子立刻兴奋地回应：“好，好的。”随后，她恢复了冷静，正式地告诉白天：“我们游戏中的核实工作人员 ID 叫云溪。”白天记下这个名字后，挂断了电话。而在电话的另一端，金融管理中心总部，一位年轻的妙龄女子在放下电话后。脸上露出了难以抑制的兴奋，他身着黑色的职业正装，眼中闪烁着光芒，红唇轻咬，似乎在努力控制自己的情绪。他轻声念叨着：“璀璨。”结束电话后，白天并没有立刻返回游戏，而是陷入了沉思。这笔巨额财富的到来虽然让他感到惊喜，但也让他意识到这可能会给他带来不必要的麻烦。他决定谨慎处理这件事，以免给自己带来不必要的麻烦。接下来，白天并没有第一时间选择回去。而打车抵达了近年来备受瞩目的帮小帮的江州分部。经过一个小时的细致沟通，签约之后，白天在众多热情工作人员的恭送下，搭乘了他们准备的豪华专车，顺利返回了住所。白天豪掷 1,500 万，委托帮小帮巧妙的为他策划一个方案。他希望远在家乡的母亲能够在不知情的前提下，合理合法的获得一套不错的商品房，以及足以让他衣食无忧的金钱。同时，他也希望生父能够得到一笔100万的钱财。至于帮小帮如何合理合法的帮他实现这些目标，白天并不深究。他充分信任这家公司的专业能力，毕竟帮小帮不仅在大夏国内享有盛誉，其业务还扩展到了海外。虽然财富不应轻易外露，但白天的内心仍充满了对父母的关爱。哪怕父亲对他的关爱远不及母亲，但他仍希望在对方不知情的前提下，为父亲减轻一些经济上的压力。而母亲，他更希望他能够过上更加宽心、舒适的生活。完成这一大笔交易后，白天成为了帮小帮主的大客户，受到了贵宾级的待遇。在了却这一心愿后，白天回到了位于山水高级公寓的家。此时已是下午两点多，白天决定去针织味餐饮享用一顿美餐。临走时，又打包了一份改良版的佛跳墙和皇帝炒饭，准备晚上享用。之后，白天回到公寓稍作休息，随后便上线游戏。刚一登录，他就收到了繁花似锦发来的信息：璀璨。笨雪下午有事上不了线，咱俩要不要去长生地宫第二层先探一探？白天给他发去。好，我们在边垂野城内会合。白天立即使用回城府返回。才一回到破败的城里，白天发现有无数的玩家们正乱作一团，在那大骂大叫 ：“M N G B D， 仓库 N P C 了！劳资在他那存了那么多好东西，现在要取出来，却找不到那狗 N P C 人。他奶奶个腿的，仓库 N P C 难道 T M D 跑路了？游戏中还来这一套。”我信了你个邪哦！靠！我要投诉九天官方，整这些狗 NPC 来套走我们玩家的财物。听到这些愤怒叫骂声，白天先是一愣，旋即错愕于原地。难道瘸腿老八从悬崖下摔死后，连个代替的 NPC 都没有吗？自己可是从瘸腿老八身上获得的滔天财富，那些财富不会就是这货平日里坑人坑来的吧？说起来，自己还有好些东西存在他那里了。对了，差点忘记了一件事情。白天打开好友列表，输入了“云溪”二字。发送了好友申请，然而对方似乎并不在线，申请信息暂时没有得到回应。白天撇了撇嘴，既然已经发送了申请，那就等对方上线再说吧。就在这时，一个美丽清冷的倩影走到了他的面前。女子身材高挑，优雅而清冷，仿佛是一位从画中走出的仙子。她的微笑如同春天的阳光，让人心生暖意。她皮甲下的一双美腿更是引人注目，白皙、修长、笔直，仿佛是大自然赋予的杰作。他的出现立刻吸引了周围无数男性玩家的目光。这个女神级的存在正是繁花似锦。与对待其他人的冷漠不同，她在面对白天时，眼中闪烁着调皮的光芒，仿佛是一个调皮的小女孩。她调皮的笑声道：“嗨，帅哥，带我兜个风怎么样？”白天咧嘴一笑，回应道：“乐意之至。”白天即刻召唤出了自己的反祖一马，那匹雪白而炫酷的坐骑，然后绅士般的伸出手，邀请繁花似锦上马。后者嫣然一笑。如同盛开的海棠花朵，美丽而动人。两人并肩坐在马背上，如同金童玉女一般，在众人的羡慕和嫉妒中策马而去。
零六零，击杀一万头毛浆。在河畔的巨石旁，有一只灵动非凡的小玄龟，正在狼吞虎咽地啃食着两只香喷喷的烤鸡和一只烤羊腿。显然，这只小玄龟已经很久没有品尝到如此美味的食物了。它的吃相就像是一个饿死鬼投胎。白天看着这一幕，微笑着摇了摇头，而小玄龟眼中闪烁着人性化的光芒。他边吃边说道：“好小子，我就知道你是个讲究人，说到做到。”然后。他用爪子拍了拍地面，一个光纹闪烁的传送阵便出现在了白天和繁花似锦的面前。既然你这么有心，我今天就给你们俩开个后门，无需从水中进入了长生地宫了。小玄龟口中虽然还叼着烤鸡腿，但说话却异常清晰。白天感激的笑道：“谢了，下次过来，除了两只烤鸡外，另给你加一只烧鹅。”小玄龟闻言，眼中闪过一丝喜色，他点了点头，郑重的说道：“你说话要算话哦，那必须的。”白天说完，便与繁花似锦一起步入了传送阵中。下一秒后，他们二人便出现在了长生地宫的第二层。系统的提示音也随之响起，叮咚！玩家璀璨，繁花似锦作为第一个到达长生地宫第二层的冒险者，你们获得 B 级隐藏任务，请在四个小时内消灭一万头恶魔级毛浆。任务完成，奖励紫色装备盲盒一个，并且激活下一段隐藏任务。任务失败。七天之内无法进入长生地宫第二层。听到这个提示，繁花似锦的脸色微微一变。四个小时内要击杀满一万头恶魔级怪物，白天却神色自若地笑道：“事在人为，我们尽力就是。”繁花似锦点了点头。他深知这个任务的难度，但有白天在身边，他感觉多了几分信心。繁花似锦点头，也只能是这样了。好在有你在，不然我一个人绝对没有办法完成。对了，我感觉你有在特意的讨好那一只小玄龟。你也发现了，这个游戏中的 NPC 越来越诡异了。白天表情微微一惊，没想到繁花似锦观察的这么仔细。嗯，近来我感觉九天中的 NPC 好像不是什么虚拟数据，就跟活生生的人一样。今天早上我不是去找你们升级吗？结果在半路上出现了一个 NPC 要抢我的坐骑。闻言，繁花似锦一双妙眸轻跳，他红唇惊讶：“你也遇到了这样的事？”白天一愣，反问道：“难道你也？”繁花似锦点了点头。我虽然没有被 NPC 打劫，但有一次差点。说着，繁花似锦俏容微微一红，但羞涩中又蕴含着愤怒。有一个该死的家伙，也是个 NPC， 偷袭了我，说说要让我做他女人，还准备用枪。我根本不是那 NPC 的对手，后面是靠着强饮技能才暂时摆脱了那 NPC。此时说起来，繁花似锦依然心有余悸。他继续道：“当时我虽然隐身了，那 NPC 一时找不到我，却能锁定一个大概的范围紧随。后面。”好像是远处传来了一声符号后，那可恶的 NPC 才受惊逃走。听到繁花似锦有这样的遭遇，白天表情都差点傻了。NPC 要抢自己的灵兽也就算了，游戏中竟然还有 NPC 要抢花姑娘，这 TMD 还是个游戏。你不许笑我，也不许把这件事说出去，太丢人了。我连笨雪都没有告诉。看到白天沉默不语，他的脸上泛起了一分红晕，显得有些恼怒。白天回过神来，连忙摆手解释道：“我没有笑你。”只是觉得这款游戏越来越神秘莫测了，看来我们以后在游戏中与 NPC 打交道时的多个心眼。繁花似锦也认真的点了点头。然而就在这时，一声声令人毛骨悚然的吼声突然响起，回荡在长生地宫的第二层。只见前方的地面开始不断的破裂，有一只只生满白毛的冰冷魔爪陆续伸出，紧接着一个个模样狰狞、浑身白色长毛、散发着腐朽气息的毛浆怪物破地而出。眨眼之间，前方便出现了上千只恐怖的毛浆怪物。看到这些怪物的出现，白天二人暂时结束了对话，开始仔细审视这些毛浆的属性。这些被标记为毛浆的生物，属于恶魔级二转尸怪，等级高达25毛浆，恶魔级二转尸怪，等级25生命16万，攻击 2,487 双防 1,200 技能尸毒失效。繁花似锦轻轻抿了抿红唇。他的声音有些凝重，这些毛浆的属性如此之高，几乎接近了一转精英级 BOSS 的水平了。我们要在四小时内刷够一万头，这难度确实不小。白天却以自信的笑容回应：“别担心，或许我们根本不需要四个小时就能完成任务。”话音刚落，白天就召唤出了他的灵兽坐骑——反祖一马。这匹骏马显然不喜欢黑暗的坐骑空间，更喜欢被主人随时召唤出来。他的长啸声充满了兴奋。白天挥舞着碧波净莲华。当场释放出了几何倍增的寒鸣赐福，在这股力量的作用下，繁花似锦和繁祖一马的攻防
，攻速和移速都得到了百分之三百二十的提升。而白天自己更是暴涨了 640% 感受到这股强大的力量后，繁花似锦的脸上露出了兴奋的笑容。有你这个变态的暴力牧师在，我们确实有可能完成任务。就在他准备立刻行动的时候，白天却制止了他：“别急，等会儿再上。”白天向前迈了几步，深吸一口气，然后发出了一声如同龙虎般威猛的吼声。这股音波如同雷霆般炸开，形成了实质的飓风，扩散开来。在这股力量的冲击下。五百米范围内的上千只毛浆怪物都受到了虎啸山河的攻击，顷刻间，触目惊心的伤害数字从无数毛浆的头顶上齐而跳了出来。九万七千七百七十六，九万七千七百七十六，九万七千七百七十六，九万七千七百七十六。虎啸山河是一个神圣技能，它不消耗蓝量，只会消耗一百点精气值。白天自从学会了这个技能后，就拥有了一个精气条，满值为二百点，精气值每十秒自动恢复一点。但虎啸山河的技能冷却时间却长达20分钟，在20分钟的冷却时长下，足够白天慢慢恢复精气值，使用下一次的虎啸山河。繁花似锦目睹了这一切，不禁惊叹出声：“我的天，你，你这是什么技能？”他的红唇微张，显然被白天的表现所震撼。白天所使用的技能，在短短瞬间便给一千多头毛浆全带来了近十万的伤害，这种威力简直是匪夷所思。白天朝他一笑，没有解释什么。然而。当白天仔细观察时，却发现了一个令人困惑的现象。他疑惑地皱起眉头：“咦，怎么没有出现控制效果？”他发现，被虎啸山河命中的毛浆们竟然没有一只被定在原地，反而变得异常凶猛，纷纷朝着他狂涌而来。虎啸山河是一种灵魂冲击技能，对于没有灵魂的毛浆来说，虽然能造成伤害，但却无法产生控制效果。白天恍然大悟，这似乎是对这一现象最合理的解释。繁花似锦见状。毫不犹豫地决定上前分担压力，他意气凛然地说道：“你捅马蜂窝了，一下涌来上千头毛浆，我尽量帮你拉扯住二百头，其他的你就自求多福吧。”说完，他便隐身避开毛浆群的攻击，迅速向后方掠去。反祖一马作为白天的忠诚坐骑，也准备发动法术技能帮助主人。然而，白天却大声喊道：“都别动，让他们过来！这一千多只毛浆都是我的。”白天吃下中品和下品回灵丹后。信心满满地主动朝毛浆群冲去，繁花似锦听到白天的话后，虽然有些惊讶，但还是选择了相信他。他于隐身中避开毛浆群的攻击，迅速向后方探去。反祖一马也听从了主人的命令，收起了法术技能。他原地等待，响亮的鼻息声在空气中回荡。零六幺天赋升级，八十倍反弹，寒鸣爆裂。在白天冲入毛浆群内时，他率先释放了一道技能，精准的砸向中心。第一只毛浆遭受了 58,666 的伤害，瞬间被冰冻，随后引发群体冰雹，将附近的上百头毛浆全部笼罩，集体伤害达到了惊人的 117,331 瞬间， 100多头的毛浆被秒杀。在 640% 的增幅下，白天屠杀25级的恶魔级怪物，如同虐菜一般轻松。当然，主要是有极限增幅效果在，不然要对付这些恶魔级怪物可没有这么轻松。立时间，大量的经验值如同瀑布般涌入队伍中。由白天与繁花似锦平分。正当白天准备再次发动攻击时，剩余的毛浆群蜂拥而上，发出令人毛骨悚然的失效声。叮咚，你受到毛浆的技能失效，仇恨被强制锁定。失效原来是一种控制技能，类似于挑衅，强行将仇恨拉向自己。白天心中一惊，立刻施展了二转技能——星云炼神术。这是一个群体辅助技能，不仅白天自己能享受到解控和二十秒无视控制效果的加持。队伍中的繁花似锦以及坐骑反祖一马也能获得部分效果，但队友们只能享受到解控和十秒的无视控制效果。当白天解除控制的瞬间，十几头毛浆绿先扑向他，然而他们的攻击却如同挠痒痒般无效，伤害显示为零零零零。在 640% 的增幅下，白天现在的双防高达 4,000 多点，毛浆的攻击根本无法破防。然而，就在白天感到无语，准备脱下几件防御装备时，他的脸色突然变得青绿了起来，血量条也开始发生变化。你受到尸毒效果，失血负一百点，持续十秒。虽然毛浆的攻击无法打破白天的防御力，但他们的被动技能尸毒却带来了实质性的伤害。看来星云炼神术虽然能解除控制，但对于中毒效果却是无能为力。一只毛浆每秒能让白天失去一百滴血，持续十秒钟就代表着流失了一千滴血。当这损失以四十倍反弹时，就是四万的反弹伤害。虽然这个数字看似惊人，但在白天看来，效率依然显得捉襟见肘。此时，后方的繁花似锦已经在发力，他的攻防
，攻速与移速在 320% 增幅下变得无比强大。其手中的杀伐之刃在他的手中刀刀暴击，如同雷霆万钧，一头满血矛将在短短五秒内便应声倒下。更为惊人的是，繁花似锦还掌握有一个群体秒杀并附带建设效果的技能。只见他轻巧的拉动了一圈毛将聚集，在关键时刻释放技能，瞬间便秒杀了一百多只毛将。他的操作与杀怪效率程度实在令人叹为观止。看到繁花似锦的出色表现，白天也不甘示弱，他果断卸下几件防御装备，让自身的防御力大幅度下降。这样的策略使得那些毛将的攻击能够成功突破他的防御，每次攻击都能给白天带来500以上的伤害，而40倍的反弹伤害便是2万。然而，这样的效率却仍然无法满足白天的需求，于是他果断下令：“马儿，可以动手了。”早已按捺不住想要大展身手的反祖一马。闻言，立刻仰头长啸，从后方朝着包围住白天的毛将群势放出冰霜吐息。反祖一马在初始状态下的攻击力就比白天高出 10% 经过 320% 的增幅后，他的实际法功已然达到了惊人的 11,414 这一道技能释放出去，冰霜极寒的能量瞬间席卷数百只毛将，造成了集体 34,243 的伤害。当然，这主要是因为白天被无数的毛将紧紧包围着，使得毛将的分布异常密集。从而让反祖马的攻击能够命中如此多的目标，冰霜吐息不仅带来了高额伤害，还附带了冰冻效果。数百头毛将在受到攻击的同时，也被这股寒意冻结。为了展现自己的实力，反祖一马又使出了他的大招——极寒风暴。风与水汽交织而成的极寒风暴，如同一条旋转的苍龙，围绕着白天四周旋转，瞬间又绞杀了数百只毛将。这些原本血量就不健康的毛将，在瞬息之间就被收割掉了六百多头。地面上散落着大量的游戏币和其他物品，一千多头毛将在白天与反祖一马的默契配合下迅速被解决，白天的法力值也因此暴涨了一千五百多点。而且因为他拥有富甲一方的称号，所以获取到的经验和暴率都得到了百分之二十的额外提升。然而，这样的刷怪速度仍然不够。白天朝繁花似锦提议道：“繁花，这样还是太慢了，干脆你骑上我的坐骑去拉怪，能拉多少拉多少。”在刚才的战斗中，繁花似锦成功击败了600多头毛将，已经算是超级给力了。听到白天的话，他毫不犹豫的点头表示同意。反祖一马在主人的命令下飞驰而去，繁花似锦翻身上马，迅速冲入长生地宫的第二层深处，开始了拉怪行动。趁着这段时间，白天迅速拿出终极乾坤带，开始收纳地上的战利品。这个终极乾坤带真是个神奇的宝物，虽然白天还无法取出其内二三层的物品。但用它来收纳战利品，却是省时又省力。不到五秒钟，满地的物品就被终极乾坤带收入了第一层。要放在之前，这么多东西，光是打扫都需要白天花上两分多钟。粗略一算，此次共收获了61枚金币、三件黑装和一件绿装，还有三张卡片。卡片引起了白天的特别关注。亡灵宠物封印卡片，亡灵宠物封印卡片，耐久，十分之十，可以对一级的亡灵类怪物使用，有 35% 的几率捕获。使其转换为宠物蛋，白天心中暗喜，这绝对是个好东西。他们以前在长生地宫一层时，也刷出了一张类似的卡片。当时白天就猜测这里面必有一级可捕捉的宠物，现在看来，这个可能性更大了。说不定第二层就有可捕捉的亡灵类怪物。就在这时，长生地宫第二层的深处传来了咚咚咚的动静，随之一道曼妙的人影骑着白马飞驰而出，他的身后是一群黑压压的毛将大军，数量至少达到了两三千头。还别说，跟繁花似锦配合真是痛快。他竟然一次给自己拉来了两三千头的毛将，在这么短的时间内，就算让白天自己去拉怪，他也未必能够做到这份成就。繁花似锦一双白玉般的美腿夹在马背上，十分亮眼。她漂亮的从马背上落下，跳到白天身边。至少两千八百多头毛将，你扛不扛得住？白天自信一笑，没有问题，交给我就是了。你与我的坐骑一会从旁协助收割就是。随着毛将大军逼近，白天先手一记增幅的寒鸣爆炸丢出，然后冲入了其中。以白天现在的属性，加上反弹天赋与自身超级给力的加血量，他硬扛两千多头毛将没有任何问题，并且还是在脱下了几件防装的前提下。繁花似锦看到白天这么给力，也不甘落后，迅速加入收割之中。反祖一马亦在边上协助，他的法术伤害十分给力，非弱技能 CD 稍长，其收割毛将的效率说不定能超过繁花似锦。这一群数量庞大的毛将，花费了白天二人一马十几分钟才全部搞定。白天与繁花似锦恢复好状态后，后者十分干练，即刻又翻身上马，骑着反祖一马再去拉怪了。
，白天则要用终极乾坤带打扫战场。这次收获了101枚金币， 1 1件黑装， 2件绿装， 4张封印卡片，经验也是大丰收。这个效率的刷法太爽了，没过一会，更加浩大的动静远远袭来。知道白天这么能扛后，这次的繁花似锦直接拉来了 4,000 多头毛将。白天欣赏的看了一眼繁花似锦。他做事的效率从来没让自己失望过，与这样的固定队友合作还是一个样貌，气质 9.6 分以上的大美女，简直就是身心都愉悦的姓氏。白天再度加上一道几何倍增的寒鸣赐福，然后冲入了新的一波毛将群内，发动已经恢复了 CD 的虎啸山河。由于长生地宫的怪物智慧不高，仇恨值主要集中在攻击者身上，顿时所有毛将的仇恨都被白天吸引而来。就在这一批数量庞大的毛将被刷掉四分之一时，白天突然收到了一个令人振奋的系统提示：“叮咚，你的灵魂天赋升级，反弹提升为 B 级，灵魂天赋再度升级了。”白天兴奋的即刻查看，反弹，超 S 级灵魂天赋，当前等级 B， 十一二零零零零零，可升级。效果：遭受到任何伤害后都可以八十倍反弹给对方。帅啊！反弹伤害变成了八十倍，简直就是质的飞跃。唯一美中不足的是。要升级下一个等级，需要反弹死二十万个不低于自己等级的怪物。此刻，从四十倍的反弹一下子变成了八十倍，使得接下来的刷怪效率更是提升了一大截。不到三个小时，任务需要击杀的一万头毛将就被白天与繁花似锦提前达标。叮咚，恭喜你们完成第一段 B 级隐藏任务，各奖励经验加二百万，声望加二百，紫色装备盲盒一个。这任务奖励十分给力。繁花似锦直接升了一级，他达到了23级。白天升26级的经验也变成了 89% 要是努力一点，今晚通宵必能再升一级。叮咚，下一段隐藏任务触发，难度提升为 A 级，请击败长生地宫第二层的终极 BOSS 阴阳狮王。任务完成，奖励橙色装备盲盒各一个。任务失败，七天之内不可进入长生地宫。白天与繁花似锦二人正要打开紫色装备盲盒时，听到系统提示后。二人默契的对视一眼，眼神内皆是无尽的惊喜与振奋，没有半分害怕。BOSS 啊，那就是火宝藏，先别激活任务，我们开完盲盒再说。繁花似锦十分冷静，他提醒白天道。白天点头，他与繁花似锦二人同时打开任务奖励的紫色装备盲盒。062 b o s s 阴阳狮王，紫色装备盲盒能随机开出本职业的紫色品质装备一件。白天开出了一双紫晕泛动的靴子。繁花似锦则开出了一枚内敛光泽的戒指，二人同时将开出来的装备属性截图发到队伍中分享。紫纹灵靴，布甲类装备，品质紫色，生命加八百，双防加一百，致敏加四零，附带移速提升百分之十，乘坐坐骑状态中亦可享受速度加持。耐久四百斜杠四百，使用条件二转以上法师、牧师、爆裂之剑，全职业通用。品质紫色，攻击加268力体质敏加40附带提升 15% 的攻速，耐久400斜杠400使用条件二转以上全职业。不得不说，还是繁花似锦手风好，他开出了一个极品的紫色戒指。装备之中，救赎武器与首饰最难出，也是最值钱的部位。还是你运气好。白天赞了一句繁花似锦，然后换下了脚上的蓝色靴子。穿上了这一双紫纹灵靴，属性立刻又长了一小截。但最让白天满意的还是移速提升 10% 连乘骑坐骑时也能享受加持。以反祖一马 2,000 点的移速而言，提升 10% 就是 2,200 点，这增幅可不小了。戒指给你吧，当底还杀伐之刃欠你的钱，咱们就两清喽。忽然，繁花似锦轻笑着朝白天发起了交易。白天先是一愣，旋即无语道：“你秀逗了，你不过就差我十几万块。”却拿件极品紫剑来抵。再说了，这戒指加攻速，明显更适合你这个刺客。繁花似锦却倔强道：“欠着你钱我不舒服，还是给你好了。”白天给了他一个大大的白眼，收回去，说了：“不要就不要。”再这样我生气了。看白天就是不肯接受，繁花似锦才无奈的收回了戒指，然后自己戴上。接着，他将换下来的蓝色戒指交易给白天，这下总该收下了吧？白天却一笑而道：“嗯，这个倒是可以，不过……”你一个女生送个戒指给我，天啊！白天故作夸张，惊讶的看向繁花似锦：“你，你不会是看上我了，要打我主意吧？”繁花似锦那一张如花似玉的脸上，顿时青筋毕现。去死！我看上你个大头鬼！
他直接就是一条修长美腿踹了过来。以繁花似锦的攻速，正常而言，白天根本躲不开。但白天现在还在 640% 的增幅中，他自信邪身一闪后必能成功避开。结果，繁花似锦的这一脚却以匪夷所思的角度结实命中，将白天踹了一个踉跄。再敢胡诌诌调戏本姑娘，看我不揍扁你！繁花似锦收回了蓝色戒指，他气哼哼的朝白天道。白天心中却是暗暗一惊，繁花似锦刚才这一脚看似很普通，但实则角度与力道的把握十分的刁钻，根本躲无可躲。若是放开自己的超 S 级天赋，真要与繁花似锦 PK 一场，白天有种感觉自己好像打不过他。他的操作真是太牛叉了。不过大家正在组队状态中，繁花似锦攻击白天也不会带来任何伤害，自然也就触发不了反弹效果。白天拍了拍大腿上挨了一击的脚印，诧异的看向他。问道：“你现实中是个武术高手吧？你是我目前见过在游戏中操作最精妙且无懈可击的艺人。”繁花似锦得意的轻扬雪白如玉的下巴，给了白天一记挑衅的媚眼。“那是姐姐在我们江州客。”意识到说漏什么后，繁花似锦立刻改口道：“哼，在我们学院里，跆拳道、截拳道、空手道的会长们见到本姑娘都得低着脑袋绕道走。”不知为何，白天感觉繁花似锦根本没有吹牛。好像在说一件很稀疏平常的事情一样。行了，不扯了，赶紧把 boss 搞定。我们下线吃饭，晚上还要去参加全服地图优天大剑。我听说外服的混蛋们很嚣张，尤其是什么樱花泡菜区，他们在外服九天官网放话，说要在里面虐杀咱们大下区的玩家。姑奶奶今天一定要好好收拾收拾这群不知天高地厚的龟孙子们。随着与白天越来越相熟，繁花似锦也不再似以前那样清冷，相反更加的活泼与真性情。樱花与泡菜外服的孙子们这么装逼，那今晚必须要狠狠地虐他们一顿才行。这些贱骨头就是吃硬不吃软，打到他们服服帖帖后就不敢嚣张了。白天也义愤填膺地说道。接下来，白天与繁花似锦激活了任务。轰轰轰！立时间，一座巨大的青色平台落下，砸得长生地宫第二层山摇地动。那青色的平台之上，类似于一个远古的祭坛，上面刻满了各种道家的符文异主。青色平台的中心位置漂浮着一黑一白两具充满岁月气息的石棺，这两具阴阳石棺上皆被贴满了符咒，还被捆上了暗紫色的硕大铁链，系成阴阳八卦之状。两具石棺，阴阳狮王是两个 BOSS 吗？白天与繁花似锦对视一眼后，神情皆是一怔。咚！忽然，那一具黑色石棺内响起了剧烈的撞击声，石棺外的符咒立刻燃烧起来，缠绕住的冰冷锁链也在剧烈的摇晃松动，似有恐怖之物。即将破关而出，呀！而那白色的石棺之内却响起了一道耸人的长长失笑，但这声音中似乎又透着极致的痛苦一样。黑色石棺内的存在，听到白色石棺内的失笑后，变得更加暴躁了。咚咚咚，剧烈无比的撞击声于黑色石棺内不断响起，缠绑在黑色石棺上的无数冰冷锁链开始裂出一条条肉眼可见的缝线，咔嚓一声后，所有冰冷铁链崩裂而开，轰咚。黑色石棺突然炸开，从其内跳出了一道高大魁梧、尸气冲天、披头散发、面目恐怖的身影——百年阳狮王，恶魔级二转 BOSS， 等级三十，生命四百万，攻击八千八百八十九，双防三千一百，技能高级吸血、飞尸天降、金光盾。介绍：这是一只被封印了百年之久的古老阳狮，它金刚铁骨，刀枪不入。一切有血有肉的生灵都是其攻击的对象。不过，他的另一半百年阴尸王在一同被封印时已怀孕十数载，如今生产在即。僵尸与僵尸的结合会诞生下一个什么样的怪胎，不得而知。063， 他在生小僵尸。当百年阳尸王破关而出的瞬间，他并未向白天和繁花似锦发起攻击，而是咆哮着化作一道耀眼的金光，猛烈的撞击在白色的石棺上。白色石棺上的符咒与锁链瞬间爆裂开来，石棺破碎。从中走出一位冰肌玉骨、怀胎十月的古装女僵尸，百年阴尸王，恶魔级二转 BOSS， 等级三十一，生命四百六十万，攻击九千六百八十九，双防三千六百，技能高级吸血、魅惑之眼、神圣诅咒。尽管同为僵尸，但这位百年阴尸王却长得眉清目秀，颇具姿色。他红唇内的锋利狮牙，甚至带有一丝小虎牙的可爱感。然而。他最引人注目的特征却是那圆鼓鼓的运度。被百年阳尸王解救出来的百年阴尸王，似乎并未带来任何威胁。他一出现就痛苦地倒在地上，不断发出惨叫，同时用双手紧紧抱住运度。
痛苦的挣扎。繁花似锦惊讶的看着这一幕，猜测道：“璀璨，这只女僵尸王是不是快要生产了？”白天也瞪大了一双眼睛，点点头，看起来是的。此刻，百年鹰狮王的惨叫声更加凄厉，他在地面上抓出一道道深深的爪印，发泄着痛苦。而百年羊狮王则焦急的蹲在他旁边，大声的滋滋呜呜的怪叫。看到这一幕。白天和繁花似锦都感到一阵匪夷所思，整得他俩人有些不太会了。虽然他们知道这只是游戏而已，但此时对两只 BOSS 动手却让他们感到有些不道德。繁花似锦银牙一咬，他提议道：“要不然我们等他生下小僵尸再动手吧，反正也没有任务实现要求。”白天也赞同了这个想法，他此时也有些不忍下手。然而，就在白天和繁花似锦犹豫之际，反祖一马却跃跃欲试，他发出一声长啸后。直接人力而起，准备对两只僵尸王发动技能冰霜吐息。正当白天准备制止那反祖一马时，远处倒在地上的百年阴尸王突然翻滚起来，仿佛感应到了什么。他痛苦地抬起头，目光变得凌厉，锁定了反祖一马。原本眉清目秀的百年阴尸王，其瞳孔中突然涌现出诡异的光芒，直射入反祖一马的眼睛内。瞬间，反祖一马蓄势待发的技能被强行打断，马脸变得呆滞，四肢缓缓朝着百年阴尸王的方向走去。系统提示音在白天耳边响起，叮咚，你的坐骑遭受百年鹰狮王的技能魅惑之眼，暂时失去控制。白天吃了一惊，赶紧挥动碧波镜连华，释放出星云炼神术，进化般的光芒笼罩在白天、繁花似锦以及反祖一马的身上。受到迷惑的反祖一马终于恢复了神智，发出惊恐的叫声。他迅速朝主人白天跑来，技能被解除后，百年鹰狮王愤怒而痛苦地咆哮着，他眼中充满了对白天的怨恨。与此同时，百年羊狮王也同仇敌忾地看向了白天。他狰狞的嘴角露出尖尖的狮牙，吐出一口恶臭的白气。看来不想动手也得动手了。繁花似锦优雅的身形移动，他紧握手中的杀伐之刃，做好了被动战斗的准备。果然，在下一刻后，百年羊狮王咆哮一声，地面裂开，他一跃而起，如狂风般扑向白天。繁花似锦反应迅速，如同一道黑影冲出，犀利地释放了一个控制技能，攻向扑来的百年羊狮王。然而，控制无效，伤害 9,181 作为恶魔级 BOSS 的百年羊狮王，抗性极高，直接无视了繁花似锦的控制技能特性。而且，这是白天第一次看到繁花似锦的暴击失效，没有打出暴击效果。但这只百年羊狮王显然是冲着白天来的，挨了繁花似锦一击后，并没有停顿，一双狮爪如同钢叉般刺向白天的咽喉。对此，白天却一脸淡定，他抬手间释放出一道几何倍增的寒鸣护盾。一个无形的黑白气罩环绕于白天的周身，仿佛是一道坚固的屏障。百年羊狮王的攻击凶猛地打在寒冰护盾上，吸收暴击伤害 16,324 八十倍反弹，负 130.6 万。嗷、哦、呜！攻击了白天的百年羊狮王发出愤怒的痛吼声，瞬间被反弹掉 130.6 万的血量。受此巨创，惊得他即刻就要撤退。然而，就在他准备撤退的瞬间，反祖一马已经发动了攻击。冰霜吐息，如同寒冬中的冷风，带着极寒的能量涌向百年羊狮王。法术伤害 1,797 冰霜控制无效。然而，由于白天二人一马此时并未处于极限寒冰赐福的增幅状态下，反祖一马的法术伤害并不如预期的高。一道冰霜吐息，仅仅打掉了百年羊狮王不到 2,000 滴血。就在此时，繁花似锦趁机从背后袭来，他对着百年羊狮王发动了一连串的攻击，暴击伤害 4,666。4,668 4,670 4,666 一连串暴击伤害数字不断跳动，繁花似锦的普攻四刀竟然带走了百年羊狮王一万多血量。百年羊狮王愤怒的要回击，然而繁花似锦却早有预判，他漂亮的一记斜身走位，成功躲过了攻击。看到百年羊狮王落入下风，正在后方分娩中的百年阴狮王发出了催促的怒吼声。听到这声音，百年羊狮王身上的湿气更加旺盛，他猛然跺得飞天。避开了白天和繁花似锦的合击，来到了半空之中。百年羊狮王显然拥有不弱的智慧，仿佛知道白天是一个刺猬一样，碰不得。繁花似锦太灵活，一时不好拿下。唯有反祖一马是一个软柿子。这一次，百年羊狮王将目标锁定了坐骑反祖一马，他呼啸的一声，化作一道璀璨金光，朝着反祖一马杀去。然而，白天却嘴角一笑，他即刻翻身上马，与反祖一马达成了坐骑状态。轰！百年羊狮王发动飞狮天降技能，直接撞击在了骑在反祖一马背上的白天。飞天狮降这个技能应该是已经发动后无法收回。轰的一声巨响，
，百年杨狮王撞击在了骑在反祖一马背上的白天身上。白天连人带马都被这凶猛一击撞的倒退出了五六米远，吸收伤害 24,486，80 倍反弹， 1 9 5 9九万。哦！百年杨狮王发出了撕心裂肺的惨叫声，大量白色的失血从其身上喷涌而出，他朝后重重跌落。原本拥有400万血量的他，此刻仅剩下 71.4 万，生命力在迅速流逝。白天始终未动用极限寒冥赐福，就是为了等待这一刻的高反弹效果。而此刻，后方正在分娩的百年阴狮王也发出了尖笑声，无法分辨是因为百年阳狮王的战斗失利，还是分娩带来的剧痛。就在百年阳狮王挣扎着再度起身，白天与繁花似锦准备再次发动攻击的时候，一个惊人的场景出现了： 064， 神圣光环，福星高照。咚的一声，那百年阳狮王在白天与繁花似锦错愕的目光下。竟然不可思议的直挺挺的跪了下去，他那张刚才还充满凶器的脸上，此刻却流露出人性化的焦急。他的嘴巴里发出滋滋呜呜的怪叫声音，急切的仿佛在说些什么。看到这一幕，白天与繁花似锦都愣住了，他们面面相觑，脸上满是匪夷所思的表情。尽管他们没有再动手，但后方分娩的百年阴狮王的惨叫声却越来越响亮。跪在地上的百年阳狮王焦急的朝着他们二人哇哇大叫，仿佛在请求帮助。繁花似锦走向白天，提出了一个大胆的猜想：我怎么感觉他在求我们帮助呢？白天从繁祖一马的背上下来，他眉头微皱，不会是在求我们帮他老婆生孩子吧？这是游戏啊！再说了，我们又不是医生。繁花似锦却歪着红唇看向他，笑道：“你是牧师，不就是医生吗？”说着，他抓住白天的一只手，跃跃欲试：“走了，我们去看一看。”当白天和繁花似锦走向分娩中的百年阴狮王时，跪在地上的百年阳狮王不仅没有着急，反而脸上露出了人性化的松弛表情。但此刻的百年阴狮王叫的比刚才还要凄惨，他紧抱着圆鼓鼓的肚皮，在地上不停的打滚。繁花似锦看着这一幕，若有所思地说：“我感觉他应该是没有力气生小僵尸了，或许是需要吸点血。”白天失笑道：“那你给他血喝呀。”繁花似锦忽然露出一抹不怀好意的笑容：“自然呀，要不然我拉你过来干嘛？”说着，他快准狠的一刀。划过白天的中指，割出了一道血口，痛得白天嘴角一抽，忍不住骂道：“靠！”繁花似锦却毫不在意，他抓起白天割出血口的中指，伸到百年阴狮王的头顶上，几滴鲜血从空而落，滴入了百年阴狮王的嘴巴里。而喝到了人血的百年阴狮王突然止住了惨叫，他仿佛得到了神助一般。下一刻后，他激动地向白天扑去，一口咬住了他的中指。白天惊呼一声，想要挣脱，但就在这时。后方的百年阳狮王跳了过来，跪在白天的面前，口中发出滋滋呜呜的声音，似乎在恳求白天的帮助。显然，百年阳狮王的另一半，他确实是需要喝人血来帮助分娩小僵尸。繁花似锦带着一丝调皮的笑容说：“璀璨，好人做到底，再给他吸点血也没什么大不了的。”白天无语的瞪了他一眼，心想：这家伙真是太坏了。他反问道：“那你怎么不给他吸血，非要吸我的？”繁花似锦摆摆手，笑道。你没听说过异性相吸吗？百年阴狮王肯定更喜欢喝男人的血。跪在地上的百年阳狮王仿佛听懂了他们的话，立刻朝白天点了点头。白天感到一阵无语，这死百年阳狮王还跟繁花似锦配合上了。不过好在这里是游戏，被百年阴狮王吸血并没有失血过多的虚弱感，只是他的血量条在不断下降。当血量条下降到一半时，白天就迅速为自己施展了一道加血术，瞬间恢复了满血。并且在接下来的十秒内，每秒自动恢复 5% 的血量。眼前的这个局面是白天玩九天以来遇到最古怪的一幕。两个凶残的 BOSS 级怪物不仅不想和他战斗，还跪下来求他献血献爱心，这简直让人难以置信。反观百年阴狮王，在得到白天大量的鲜血滋润后，分娩带来的痛苦在迅速消失，而且他圆鼓鼓的肚子内忽然响起了两道澎湃有力的心跳声。白天和繁花似锦惊讶地看到。百年阴狮王的大肚子上浮出了两个小脑袋顶起的弧形，不断的在移动。显然，喝到了白天的人血后，连肚子内的小僵尸都活跃了起来。两个小脑袋不会是双胞胎吧？白天和繁花似锦对视一眼，异口同声的说道。百年阴狮王这一吸，至少吸了十分钟。好在白天是一个隐藏职业的牧师，可以无限的给自己加血，否则换成别的职业玩家，早就被这吸血吸死了。不知过了多久。百年阴狮王主动松开了白天的手指，并且向他投去感激的一瞥，随后平稳的躺下。见状，繁花似锦拉着白天后退几步，她的美丽面容上洋溢着难以言表的兴奋。
。百年杨狮王则激动地爬到百年鹰狮王身边，紧紧握住他的一只手。在一连串低沉的狮吼声中，百年鹰狮王如同活人一般，汗水淋漓，最终生下了两个拳头大小、肤色白嫩的小生命。他们就像早铲一样脆弱。繁花似锦惊喜地叫出声：“我的天，真的是双胞胎！”然而，白天却皱起了眉头。他们这么小，看起来像是营养不良的早铲繁花似锦无语地瞪了他一眼。但目光中满是对刚出生的小僵尸的喜爱。白天眯起双眼，仔细打量这两个刚出生的小僵尸，然后肯定地说：“嗯，不错，他们是一对龙凤胎。”繁花似锦立刻眼前一亮：“是吗？我怎么没看出来？”他好奇的快步上前，仔细观察着依偎在百年鹰狮王怀中的两个小僵尸。眼前的这一幕让百年鹰狮王和杨狮王看起来更像是一对恩爱的人类夫妻。他们紧紧地抱在一起，满眼疼爱的看着刚出生的两个小僵尸。看着这样温馨而另类的场景，白天撇了撇嘴，心中明白，哎，即隐藏任务怕是无法完成了。这样的一幕让他如何下得了手？就在这时，抱着一对小僵尸的百年鹰狮王忽然温柔地看向了白天和繁花似锦。虽然他无法说话，但眼中的感激之情却溢于言表。紧接着，一道系统提示音响起，叮咚，百年鹰狮王对璀璨、繁花似锦发出神圣诅咒。听到这个提示，白天心底猛然一惊。尼玛，翻脸不认人吗？帮他生下了一对小僵尸后，就要卸磨杀驴了。百年鹰狮王诅咒你二人，永生永世，福星高照。你二人获得神圣光环，福星高照，幸运值永久，提升五十点。零六五小龙江，小凤江。白天本以为百年鹰狮王会突然翻脸不认人，但听清了系统的提示后，白天与繁花似锦两人先是一愣，随后脸上都绽放出灿烂的笑容。我的天，竟然永久提升五十点幸运！这个光环真是太厉害了！然而，冰冷的系统提示声却再次响起：“请在十分钟内击杀百年阴阳狮王，否则任务失败，处罚升级，各自扣除二级，声望减五百，一年之内无法进入长生地宫。”什么？特喵的！系统这是有毒吧？白天与繁花似锦的脸色瞬间变得凝重起来，陷入了两难境地。这一会再让白天二人出手击杀百年阴阳狮王，这对刚刚成为父母的僵尸，他们如何下得了手？但如果不动手，将面临严重的惩罚。白天几乎想给系统竖中指了。繁花似锦咬了咬红唇，下定了决心。他看向白天说：“就算任务失败，惩罚再重一倍，我也不想伤害他们。”白天听后松了一口气。其实他也是这个想法。虽然任务无法完成，但至少换来了五十点幸运值。全当拿两级，五百声望换来了五十点幸运。就在这时，百年阴阳狮王突然各自抱着一只小僵尸，朝他们拜了一拜。白天和繁花似锦正疑惑间，不知道他们要做什么时，然而下一刻后，百年阴阳狮王互相对视一眼，深情地凝望了怀中的小僵尸一眼，然后将他们轻轻地放在地上。繁花似锦秀眉一挑，他们要做什么？白天也紧张的皱起了眉头，我也不知道。话音刚落，两个 boss 突然飞扑而来，齐齐撞向了白天。暴击伤害 16,324 暴击伤害 17,924 80倍反弹，负 130.6 万。负 143.4 万，百年杨狮王之前的血量已经所剩无几，只剩下七十几万。这次又遭受 130.6 万的反弹伤害后，他的血量条直接清零，身体瞬间崩溃，原地倒了下去。白天被这对百年阴阳狮王突然袭击，措手不及，连长生被动技能都被打出发了。看到白天血量大减后，百年阴狮王攻击了一下后便停下来，朝着他发出怪异的叫声。繁花似锦醒悟道：“他们要自杀。”百年鹰狮王给了白天几秒钟的时间，见他仍然没有反应，便长笑一声，风驰电掣般再度发起攻击。白天虽然不明白他们的自杀动机，但知道自己必须采取行动，否则就会丧命。他迅速给自己加上了一层几何倍增的寒冥护盾。这一次，百年鹰狮王的攻击给白天带来了 35,848 的巨额伤害，但都被护盾吸收了。80倍反弹，负 286.8 万。百年鹰狮王被反弹的力量打得浑身喷血。衣衫散乱，显得凄凉无比，血量也降到了濒危线，只剩下十九万多。他踉跄地抓住白天的一只手，然后指向后方地上正在大哭的两只小僵尸，似乎在托付什么，然后猛然的低头一撞。白天想要躲开，却被百年阴尸王紧紧抓着，根本躲不了。他碰撞在白天的胸膛上，剩下的血量直接被弹到清零，身体笔直的倒了下去。叮咚，恭喜你们小队完成 A 级隐藏任务，奖励经验加四百万，声望加一千。橙色装备盲盒一个，你们已通关长生地宫第二层，要进入第三层
，需达到三十五级以上。这一回，白天与繁花似锦都没有心思去听什么系统提示了，只觉心里堵着什么，说也说不出来。哇哇哇！躺在地上的两个小僵尸，仿佛是察觉到了他们的父母不在了一样，歇斯底里的在地上尖叫大哭，并且两个小僵尸的头顶上浮出了新的信息：婴儿小龙江，等级一级，可捕捉。这是一只被天地所不容的异类小龙江，若无意外，将永生永世被囚困在长生地宫之中，永无天日。除非被大气运者收留，或许会有一丝机会离开长生地宫，潜龙生渊。婴儿小凤江，等级一级，可捕捉。这是一只被天地所不容的异类小凤江。看到这两只小僵尸的信息后，白天与繁花似锦瞬间明白了百年阴阳尸王之前怪异行为的原因。百年阴阳狮王是被封印囚困在这长生地宫的存在，刚出生的一对小僵尸同样也深受这种封印之力的禁锢。先前，百年阴狮王用神圣诅咒使白天和繁花似锦得到福星高照，提升五十点幸运值。一来可能是感谢他二人刚才的帮助，二来是希望他们成为高幸运值的大气运拥有者，然后带着他们刚出世的一双儿女离开这永无天日的鬼地方。白天与繁花似锦沉默了半天后，二人对视一眼后。异口同声道：“就完成阴阳狮王的遗愿吧。”接着，白天走向了婴儿小龙江，繁花似锦走向了婴儿小凤江，朝他们俩各自使用出了封印卡片。出乎意料的顺利，白天与繁花似锦二人不过一会的功夫，各自获得了小龙江与小凤江。不知道是不是因为百年阴阳狮王是自杀而死，导致二者被白天的反弹击杀之后，除了丰厚的经验值以外，没有爆出任何的东西。但白天与繁花似锦也没有在意这一些，获得了两只小僵尸后。系统直接将他二人送出了长生地宫，瞬间，白天与繁花似锦便出现在了外界的河岸边上。此时，白天已经升上了26级，升27级的经验也提升到了 6.19% 繁花似锦升24级的经验也完成了五分之二。虽然百年阴阳僵尸王给了他俩很大的触动，但今天长生地宫第二层一行收获还是极为丰厚的。白天与繁花似锦二人各得到了一个紫装盲盒，现在又得了一个橙装盲盒，并且。二人还从里面带出了两只独特的小僵尸，成为了他们的宠物。白天与繁花似锦都没有急着去开橙色装备盲盒，而是先去查看两只已经成为他们宠物的龙凤小僵尸。这一看之后，二人的脸上皆是情不自禁的露出了狂喜。066， 争宠斗狠，小龙江，品质九星高位，可无限进化。类型血战，等级一百分之零点零零，生命550。攻击88双防44技能失效，分担连接，每提升十级将自动觉醒一个新技能。状态以认主璀璨，饥饿度58小凤江，品质九星高位，可无限进化。类型法战，等级一百分之零点零零，生命220攻击112双防22技能魅惑之眼，血暴之术。每提升十级，将自动觉醒一个新技能。状态已认主繁花似锦，饥饿度59小龙江与小凤江两个宠物，初始状态就高达了九星高位。然而，他们的价值远不止于此。他们的潜力如同星辰大海，深不可测，能够不断进化，超越极限。只要白天与繁花似锦精心培育，他们甚至有可能蜕变为十八星的绝世圣宠。这份机缘堪称无价之宝。成为宠物后。小龙江与小凤江的外貌也发生了微妙的变化。小龙江身材圆润，毛发呈现出天蓝色，宛如一个精致的瓷娃娃，令人爱不释手；而小凤江则如同瓷器般细腻，一头深紫色的绒毛头发，宛如艺术品般精致。尽管他们的外貌各异，却有一个共同点，那就是他们那琥珀子的瞳孔，宛如宝石般璀璨夺目。繁花似锦抚摸着小巧玲珑的小凤江，提议道：“白天，你的僵尸宝宝就叫小龙吧，我的就叫小凤，如何？”白天微笑着点头，表示赞同。此时夜色已深，时钟悄悄跳过了六点十一分。繁花似锦逗弄了一会儿小凤江后，提醒道：“八点钟，幽天大界全服地图就要开启了，我要先下线了。七点半左右再上线。”白天应声道：“你先下吧，我晚点再下。”繁花似锦轻声道：“随你，我下了，拜拜。”待繁花似锦下线后，白天开始分配升级带来的属性点。他先将二十六点属性全加到了智力上。随后取出了橙色装备盲盒，满怀期待的打开了它。叮咚，你开启橙色装备盲盒，获得随机装备——邪灵护手。邪灵护手，布甲类装备，品质橙色。
，生命加200双房加130至名加66附带邪恶印记，被标注印记的目标，在30秒内死亡后惩罚加倍。冷却 C D 5分钟，耐久800斜杠800使用条件：二转法师、牧师类职业。白天对这件装备非常满意，尤其是那个邪恶印记的效果。今晚进入全服地图后，要是遇上了外服玩家。就可以用邪恶印记来虐哭他们了。白天一脸坏笑的想到，替换掉一只蓝色护手，装备上橙色的邪灵护手后，白天的属性再度涨了一截。角色名：璀璨，职业：寒明大巫。二转，全属性提升 60% 等级： 26% 6.19% 生命： 12856蓝量： 28839法攻： 3648物防： 830法防。792幸运1 5加五十，福星高照，声望 1,730 白天满意的查看着自己的属性，随后轻轻拍了拍小龙江那肉嘟嘟的脸颊，笑道：“小龙，主人带你升级去。”白天召唤出反祖一马，一跃而上，风驰电掣般离开了原地。十分钟后，白天骑着反祖一马来到了一片辽阔的草原地图，这里每相隔数百米远都有成群结队的26级灰魔狼怪物游荡着。小龙江虽然胖乎乎的，但显得有些迟钝。成为宠物后，连叫都没有叫过一声。它只是蜷缩在白天温暖的胸膛中。白天宠溺的看了小龙江一眼，然后从包裹中取出二十株蝴蝶兰，丢给了反祖一马。反祖一马兴奋的嘶鸣一声，三口两口就将蝴蝶兰吃得一干二净，甚至还讨好的转过头来，用马脑袋轻轻拱了拱白天。然而，当反祖一马看到睡在白天胸膛上的小龙江时，却发出了不太友好的鼻息声。白天淡淡的命令道。干活！他单手一拍反祖一马的脑袋后，马长啸一声，他马蹄下的蓝色火焰猛然高涨，载着白天迅速冲入草原之中。嗷、哦、呜！草原上的灰魔狼们发现了这个陌生的闯入者后，纷纷发出凄厉的长鸣。下一刻，大量的灰魔狼从四面八方涌出，奔袭着何为向反祖一马。灰魔狼这种普通的二十六级怪物，生命值不过才十万，双防九百，唯一的技能就是流血撕咬。面对这样弱小的怪物，白天毫无惧色。反而骑着反祖一马疯狂地拉怪，拉得越多越好。不到十分钟的时间，白天身后已经聚集了上千头灰魔狼。感觉时机差不多后，他骑着反祖一马来到了一处地势较高的草原坡上。此刻，在辽阔的原野上，无数灰魔狼如同蝗虫过境般迅速聚集而来。面对这如潮水般汹涌的怪物，白天嘴角勾起一抹自信的微笑。他迅速施展出寒冥赐福，为自己、坐骑以及小龙江加持了高达 640% 的强大增幅。当然，这 640% 的增幅只限于白天。坐骑与小龙江只能享受到 320% 的攻防、攻速与移速增幅。紧接着，白天深吸一大口气，喉咙中迸发出如龙似虎的震撼音波，这是他的灵魂特技——虎啸山河。在这股音波冲击下，上千头奔袭而来的灰魔狼群们仿佛被定身术束缚，瞬间全僵硬在原地，动弹不得。与此同时，惊人的伤害数字从每一头灰魔狼的头顶跃出，伤害。十一万两千二百三十六，十一万两千二百三十六，十一万两千二百三十六，如同爆炸般的威力，将他们的生命值瞬间清零，全部秒杀。这一幕疯狂的刷怪场景，若是被其他玩家目睹，无疑会惊掉他们的下巴。上千头灰魔狼在瞬间被清扫一空，尸横遍野。而白天的经验条也在这疯狂的杀戮中飙升了 0.3 法力值更是增加了惊人的 1,189 点，他的总法力值上限瞬间达到了 30,028 然而。这一切的代价是方圆两万米内的灰魔狼被彻底刷光，至少需要等待60分钟才能重新刷新。而原本只有一级的小龙江，在这场杀戮中也迅速成长，等级飙升至六级。尽管他的体型依旧娇小如初，但那双紫色的瞳孔却悄然发生了一点变化。小龙江突然跃离白天的胸膛，落在地面上，然后选择了一头刚死不久的灰魔狼尸体作为目标。他一口咬住灰魔狼的颈项处，开始大口大口地吮吸起鲜血来。这一幕让白天微微一愣，但随即他便释然了。僵尸吸血本就是天经地义的事情，尽管小龙江体型娇小，但他的胃口却出奇的大。一口气连续吸干了十具灰魔狼尸体后，他才满足的停了下来。而在这过程中，他也发生了显著的变化。原本只有巴掌大小的生锈，身形瞬间拔高了二十厘米，仿佛经历了某种神秘力量的洗礼。他的皮肤变得愈发透亮，光泽流转间，仿佛蕴藏着无尽的生机与活力。在吸食了血液之后。小龙江的精神状态也焕然一新，他不再像之前那样呆板木讷，而是变得灵动活泼。
，紫色的瞳孔中闪烁着智慧的光芒。嗯，一声低吼打破了宁静，这是小龙江第一次再朝白天发出声音。虽然声音尚显稚嫩，却透着一股难以言喻的威严与霸气。玉，然而就在这时，反祖一马却像是一个挑衅者一样，猛然发出一道高亢的嘶啸之音。这声嘶啸如同狂风骤雨般猛烈，将小龙江的声音彻底淹没。事后。反祖一马得意地瞥了一眼小龙江，仿佛在嘲笑他的不自量力，试图告诉他谁才是主人手下的老大。然而，小龙江却并未因此气馁，他不屑地瞥了一眼反祖一马，然后一跃而起，稳稳地落在了白天的肩膀上。白天正骑在反祖一马的背上，小龙江落在白天的肩头后，顿时变得神气活现。他居高临下地俯瞰着反祖一马，眼中闪烁着挑衅与不屑，而反祖一马则感到受到了极大的侮辱，愤怒地打出响鼻。两个前马蹄重重地拍打着草地，仿佛在发泄自己的不满与愤怒。这一幕让白天感到十分新奇有趣。他看着这两个家伙争宠斗狠的模样，不禁哑然失笑。067， 幽天大戒开启。由于小龙将升到了六级，白天特意查看了下他的属性提升如何。小龙将，品质九星高位，可无限进化。类型血战，等级六，百分之六十七点零九，生命。1,620 攻击188双防126技能失效，分担连接，每提升十级将自动觉醒一个新技能。状态以认主璀璨，饥饿度91作为血战类的九星高位宠物，小龙江的生命防御成长率确实很高，即便只是六级，其属性已然令人诧异。随着他等级的不断提升，他无疑将成为白天的一大得力助手。小龙江的两大核心技能。失效与分担连接，更是白天最为看重的。失效技能拥有强大的群体嘲讽效果，能够将100码范围内的非友方单位仇恨强行拉扯过来，使敌人不得不攻击小龙江；而分担连接技能则能让小龙江与白天实现伤害共享。一旦小龙江释放失效后，再给予白天分担连接，那80倍的反弹效果足以成为任何玩家的噩梦。看了下时间，即将7点了。想到晚上的幽天大戒全服地图。白天打扫完战场后，还是决定先行下线。在下线前，他又将包裹里换下来的蓝装以及其他爆出的黑装、绿装全部上架交易平台。虽然现在的他并不缺钱了，但谁会嫌弃自己的财富更多了？完成这些后，白天原地下线。他加热了中午打包的改良版佛跳墙和皇帝炒饭，同时打开了一瓶山水啤酒。在吃饱喝足后，白天出门丢垃圾，顺便在湖边散步了40分钟。正当他准备回到公寓重新上线时，手机突然响起，一个来自国外的陌生号码引起了他的注意。白天猜测可能是死党廖凡打来的电话，于是立刻接听。电话那头果然传来了廖凡粗犷的大嗓门：“白天，哥们，我满血复活了。”白天笑道：“太好了，我给你准备了几份礼物，就等你回来了。”廖凡哈哈大笑：“你给的礼物我肯定期待，不出意外，最迟两天我就能回来了。”白天笑道：“好，等着你。”结束电话后，白天哼着小曲回到了公寓中。等廖凡回来后，有白天在游戏中为他准备的顶级装备、隐藏职业卡、强力技能等等，相信他很快就能追上主流的第一梯队。届时，白天就能带着他一起在游戏里好好闯荡一番了。看了看，还剩下五分钟，就到八点钟，白天即刻上线游戏。才一上线，白天便收到了潮水般涌来的好友信息，其中寒霜若雪发来的消息占据了绝大多数。他的文字充满了情绪。呜呜，臭偶像，你和花花竟然瞒着我，各自得到了一个既可爱又强大的宠物。我不管，今晚在幽天大剑，你们两个必须带我一起飞，平衡平衡一下我这极度羡慕的心情。白天看着他发来的消息，不禁失笑，简单的回复了一个 OK。与此同时，繁花似锦也发来了一条语音信息：我和笨雪在绝望平原上带小凤升级，你快点回城补给一下，然后过来和我们会合，并且在白天下线的这一段时间。云溪也已经通过了好友验证，对方是一名十三级的女射手，已经发来了信息：“璀璨先生你好，经过我们的查证，你的巨额资金来源合理合法，已经解除了重点监控标记。”出于礼貌，白天回复道：“好的，谢谢。”而收到白天的回复，云溪立刻又发来了一条信息：“璀璨即将开始的幽天大界全服地图，官方也很关注，你要加油哦，争取为我们大下区所有玩家争光。”官方也在关注着游戏，白天微微一愣。但随即想到，九天这款游戏火爆全球，玩家数量庞大，官方关注也是理所当然。他回复道：“好，我一定会尽力。”除此之外，辉煌天下、穷星汇月
布丁小子三人也有发来信息，他们都希望在幽天大界中能与白天组队共同冒险。白天并不介意，毕竟幽天大界是全服地图，同一个服区的人都算是自己人。一个队伍能组八人，加上繁花似锦与寒霜若雪，队伍中还有五个空缺。如果真的在幽天大界中遇上他们，白天不介意带他们一起。接下来，白天选择回城，他先修理一下装备。然而，修理费用竟然高达二十一个金币。这让他不禁暗暗咋舌，这简直是打劫呀、啊！白天怀疑的盯着修理装备的 NPC 大汉，有点怀疑这家伙是不是在宰自己。对方却满不在乎的回应道：“你这小子一身的高级装备，修复费用自然不菲。”他轻描淡写的继续说道：“若你觉得我收费过高，大可另寻高明。以后不要找我修装备，我绝不拦你。”言罢，他转身离去，只给白天留下一个冷漠的背影。显然他的脾气比白天还要大。好在白天现在还有着79万多的金币，装备还是修得起。就在这时，全服系统的公告响起，叮咚，现实全服地图幽天大界将在两分钟后正式开启。所有等级达到15级以上的玩家，无论身处哪个服区，均可参与此次冒险探索。请注意，幽天大界是一个充满挑战与机遇的冒险地图，其中的经验值和暴率都将提升三倍，但死亡惩罚也同样严厉，同样是三倍。进入幽天大界的时间限制为八点零分到八点一时，错过时间段的玩家需等待到第二天晚上八点才能进入。此外，还将开启幽天大界屈服和全服积分排行榜，为期七天。击杀怪物或一服敌对玩家均可获得积分。七天之后，幽天大界将永久关闭。届时，屈服积分排名前一百及全服积分排名前一百的玩家将获得丰厚奖励。活动期间，下线或死亡的玩家将被强制送离幽天大界。阵亡玩家的积分将减半，需第二天方可再次进入。尽管系统公告还未结束，但已经引起了无数玩家的热议。因为进入幽天大界的首要条件就是等级达到15级以上，这一门槛至少将全服 75% 以上的玩家拒之门外。当前阶段能达到这一水平的玩家，无疑是游戏中的精英。以大夏区为例，虽然拥有 4,000 万玩家，但能达到15级的玩家数量估计不会超过300万。然而，幸运的是。幽天大界的这个活动将持续整整七天，给了玩家们充足的时间去挑战和准备。对于那些尚未达到15级的玩家，接下来的七天将是他们提升等级的宝贵时机。只要他们在这段时间内付出足够的努力，完全有可能在一两天内踏入神秘的幽天大界，开启全新的冒险之旅。068， 给爷爷过来跪下！边陲野城内，虽然无数的玩家都在大骂系统区别对待，搞个狗 J 8的15级限制门槛，但也有极少数的精英级玩家。眼神发亮，一个个斗气昂扬，准备在进入之后大显身手，扬名全服。白天也是兴趣更浓，他打开系统介绍，着重查看那个积分排名的奖励。区服积分排名显然就是同一副区内玩家的积分高低排名。如白天是大夏区玩家，区服排名自然就是大夏；全服积分排名就是游戏内所有区服玩家的总排名。白天先查看区服积分排名的前一百有什么奖励，这一看之后。他的眼神逐渐炙热了起来。大夏屈服排名1 0 0 5 0 0奖励本级经验正 100% 声望加500幸运加一，紫色宝盒一个。排名4 9九杠三十，奖励本级经验正 150% 声望加800幸运加一，橙色宝盒一个。排名2 9九杠十一，奖励本级经验正 200% 声望加 1,000 幸运加 2， 橙色宝盒加紫色宝盒各一个。排名十杠一，奖励本级经验正 300% 声望加 2,000 幸运加 3， 宠物宝盒加坐骑宝盒各一个。我了个去，这奖励也太丰厚了吧！连白天看了后都激动的手心直搓搓。仅仅是屈服的积分排名奖励都这么丰厚了，那全服积分排名前100的奖励岂不是更加惊人？白天迫不及待的要查看全服积分排名的惊人奖励，结果系统也特么的学会卖关子了。全服积分前100名的排行奖励，竟然全显示为隐藏，压根不让别人知道，让所有玩家去自己猜。虽然没看到全服积分排名前100的奖励是什么，但白天敢肯定，绝对会更加惊人。不管如何，这一次幽天大界的七天活动，自己务必要拿下屈服与全服排名前十以内，否则也对不起自己这一身极品装备与超 S 级的反弹天赋。这时，繁花似锦已经给白天发来了一条远程组队申请。白天选择了接受。叮咚，幽天大界即将开启，请全服所有满足条件的玩家做好准备。十
。九八，当系统倒数结束之后，白天的身前立刻浮出了一条金色的界面窗口。你的等级符合进入幽天大界地图，是否需要前往冒险闯荡？白天选择了是。立刻，一片耀眼的金色霞光从天而降，笼罩在了白天的身上。与此同时，整个边陲野城内连续降下了十数道金色霞光，在无数玩家羡慕惊叹的声音中，十数道金霞裹着十几个玩家身影消失在了原地。下一刻，白天发现自己身处一个缥缈的仙台之上，这里仙雾缭绕，有大量的仙禽灵兽翱翔。仙台的高空处，一道如同恶魔巨嘴的时空裂缝竖立，壮观无比。叮咚，玩家璀璨已被随机分配到幽天大界入口，西方昊天仙台处，幽天大界之内。只有真正的强者才配进入，请击杀十名玩家，获得能量之药，即可通过时空裂缝进入幽天大界。听到提示后，白天眉头一挑，进个幽天大界还这么多的弯弯绕绕呀？不过就是杀十个人而已，没有什么大不了。这时，繁花似锦与寒霜若雪分别打来了语音连线。寒霜若雪，晕死，本姑娘怎么被分配到什么北方玄天仙台？你们都在哪了？繁花似锦，我在南方炎天仙台。要杀十个人才能进入幽天大界，我已经干掉了六人，你们也加油，我们想办法在幽天大界内汇合。繁花似锦适应的最快，已经干掉了六人，即将完成进入幽天大界的要求。寒霜若雪叹了一口气，哎，本来还想抱你俩的大腿，看来只能靠实力吃饭了。哎呦呵，有个长得跟黑鬼一样的外服家伙，居然想让我当他的积分，看我不虐杀了他。而白天这里突然也遭受到了攻击，是一个来自袋鼠区区的十五级战士。对方握着一把蓝色的双手大剑，见白天是一个脆皮牧师后，决定先拿他开刀，开启冲锋技能撞了过来。冲锋眩晕，两秒，伤害16 80倍反弹， 1,280 哦，谢特，偷袭了白天的一服战士，脸色都被吓白了。他一个冲锋技能打在白天身上后，只造成16点低到令人发指的伤害也就算了，他自身的血量条更是直接被弹掉 1,280 点，生命损失过半。这下的对方大叫连连。赶紧掏出终极生命药水往嘴巴里塞。面对这样一个一副小菜鸡，白天感觉用星云炼神术都是一种浪费。白天等到两秒控制时间结束后，他回首一记破风的碧波金莲华敲在对方脑门上，暴击伤害 6,368 这名15级的战士，他满脸的惊恐与绝望，血量清零，倒在了白天的脚下。一个牧师一记法杖，将他一个全身蓝绿魂搭装的战士敲出 6,368 的暴击伤害。这简直是没有天理！与王法了。此刻，仙台上已经降临了无数一服玩家，他们都在寻找合适的对手，希望能尽快完成十次击杀，获得进入幽天大界的资格。而白天作为一个隐藏了所有装备特效的小牧师，自然成为了大家眼中的软柿子。无数双不怀好意的眼睛盯着他，只有少数几个一服玩家因为刚才目睹了白天一击击杀战士的场景，而对他保持距离。白天也不打算浪费时间，他正要一记寒冥爆裂丢出，满足杀人数时。后方传来一道极其嚣张且被翻译过来的声音，吸引了白天的注意。哪里还有大下区的菜鸡玩家？你宁武次郎大爷还差三个击杀数，属于大下区的菜鸡战，出来受死！只见一个十八级的法师，身着以蓝色为主的装备，其中最为显眼的是他还拥有一件紫色的护手。他来自樱花区，此人环顾四周，态度嚣张至极。在他的脚下，已经横七竖八的躺着七具玩家尸体，其中不乏来自大下区的玩家。更令人愤怒的是，这个名叫宁武次郎的玩家竟然将左脚狠狠地踩在一名刚被他击杀的大下区玩家的脑袋上，以此炫耀他的战果。这名十八级的法师拥有一件顶级紫色装备，无疑在全服范围内都是一流的高手级玩家。他刚才举手投足间变脸秒数人，展现出过人的操作技巧，恐怖的输出能力以及非凡的实战实力，这使得四周许多其他服务器的玩家都刻意避开他，不愿与他为敌。然而，白天目睹这一切后。他的脸色瞬间变得铁青，你特么地，给爷爷过来跪下！白天愤怒的转身，对着这个嚣张的樱花区法师施展出了擒龙手。069， 你算个什么牛马？樱花区玩家宁武次郎正嚣张跋扈，不可一世。然而瞬息之间，他的表情却发生了翻天覆地的变化，一股无形的吸力突然降临，如同一只无形的大手，将他如死狗般扯飞，穿越人群，最终落入了白天的手中。这一记擒龙手乃是白天在侥幸击败 NPC 瘸腿老八后意外获得的一本 B 级控制技能，只需消耗 1% 的血量，便能在50米范围内将目标吸入掌中，禁锢5秒之久。宁武次郎这位前一刻还威风凛凛、令人敬畏的高手，
，此刻却如同死狗般被白天轻易掌控。这一幕无疑给在场的无数异父玩家带来了极大的震撼与冲击。那些刚才还将白天视为软弱小绵羊的人，此刻才恍然大悟，原来这个小牧师并非他们想象中的那般简单，而是一位深藏不露的高手。一时间，所有不怀好意的目光都收敛了起来，众人默契地选择了远离白天。八嘎！宁武次郎被白天吸入手中，他面红耳赤，愤怒地咆哮着。然而，他并未放弃抵抗。在被白天禁锢的瞬间，他迅速启动了自己的灵魂天赋——进化，成功地解除了擒龙手的禁锢效果。原来是大下区的垃圾在暗算我，我要你死啦死啦滴！紧接着，宁武次郎手中的水晶法杖泛起蓝光，有火元素汹涌汇聚，对白天发动反击。然而，当那团炙热的火焰轰击在白天胸膛上时，结果却令人大跌眼镜。火焰法术 miss， 宁武次郎近身顺发的火焰术竟然打空了，这简直离谱到了极点！宁武次郎目瞪口呆，难以置信，而白天却冷然一笑，一手如闪电般探出，捏住了宁武次郎的后颈，将他狠狠地按在了地上。八大你大爷的，给爷爷趴下来说话！白天冷声喝道，他单手一用力，将宁武次郎按得面部朝地，狠狠地撞击在地面上。白天的攻击力非同小可。足以秒杀当前 98% 以上的法师玩家。然而，宁武次郎毕竟也是一位高手，他在关键时刻开启了元素护盾，吸收伤害 3,200 元素护盾虽然破碎裂开，但宁武次郎也因此逃过一劫。然而，他此刻脸部剧痛无比，眼前精心乱冒，内心更是惊怒交加。他怎么也想不到，自己竟然会栽在这个看似不起眼的大下区小牧师手中。事实上，白天已经是达到二转二十六级的顶尖玩家，即便抛开他一身的卓越装备，他在全服中也是无可争议的佼佼者。相比之下，只有十八级的宁武次郎攻击他时，由于等级压制，有比较大几率出现 miss 的情况。虽说白天是一名牧师，但他的力量直却远超宁武次郎。当宁武次郎被白天单手抠住后颈，按在地上摩擦时，他既愤怒又惊恐，更无法挣脱。八嘎牙路，宁武次郎怒吼道：“可恶的混蛋，有种放开我！”然而，白天担心过于轻易地杀死他，只是按住他的头，用力往地面压去。宁武次郎痛得五官扭曲，只能发出呜呜呀呀的惨叫。你不是说大下区的玩家是菜鸡吗？白天嘲讽道。那你现在像死狗一样被我按在地上蹂躏，你又算个什么牛马畜生？对于这个嚣张的樱花区玩家，白天毫不留情地进行了身体和心灵的双重打击。他完全不担心宁武次郎听不懂他的话。因为九天的智能机智会自动翻译异服玩家之间的对话，上一秒还气势汹汹的宁武次郎，下一秒后就被来自大下区的白天按在地上摩擦，这简直让他气得快要吐血。八嘎！他怒吼道：“有种你就杀了我！大樱花区的勇士们不会放过你的！”尽管他的脸部被白天按在地上挤得变形，可他仍然嘴硬。杀你这种玩意，就跟屠猪宰狗一样。白天冷冷地说：“下次还敢侮辱大下区的玩家！”我在幽天大界内见你一次虐一次。话音刚落，他直接对宁武次郎使用了邪恶印记，然后暴力地提起他变形的脸部，砰的一声，再次砸在地上。在九天的世界里，当玩家的力量值足够高时，即使是牧师或法师，也可以近身制服战士，甚至是坦克。伤害 3,321 没了元素护盾，宁武次郎被白天抓着活生生砸摔成了一具血量清零的尸体。中了邪恶印记，在30秒内死亡的玩家。将受到双倍死亡惩罚。十八级的宁武次郎连掉两级，并且他的脸漆黑，爆出了四件装备：三蓝一紫，连他最珍贵的紫色护手都被爆了出来。虽然这里仅仅是幽天大界的入口处，还不算是身在其内，但一旦被人击杀后，今天就将失去进入幽天大界的机会，将被直接送离回所在的服务器。在樱花区的某个复活点内，宁武次郎的身影缓缓走了出来，等级跌落至十六级，四件装备被爆掉。包括那最为宝贵的紫色护手，这惨重的损失令得宁武次郎的脸色极尽扭曲，仿佛被人强行灌下了十几公斤的大便一样。他愤怒地咆哮着：“八嘎八嘎八嘎，璀璨！”他咬牙切齿地吐出这个名字，眼中闪烁着疯狂的仇恨。他发誓，若不报此仇，誓不为人。发泄完怒火后，宁武次郎恢复了一份冷静，当即向正明太一会长发出语音请求：“会长，我被全服第一牧师璀璨给淘汰了。”请您带领魔龙会的勇士们为我报仇。白天他还不知道，这个被他轻松击败的宁武次郎，竟是樱花区三大顶级工会之一魔龙工会的副会长。然而，即使知道，他也不会手下留情。不过，宁武次郎身上的装备确实令人眼馋，爆出的三件蓝色装备属性极佳。
还有那只紫色护手，紫灵护手，布甲类装备，品质紫色，生命加六百，双防加八八，致命加三八，耐久三四九四百，使用条件十八级以上法师、牧师类职业。白天毫不犹豫的换上了这只护手，属性再次有所提升。而他刚才的凶残暴力表现，让周围玩家胆寒，无人敢再轻易招惹。零七零进入幽天大界。白天所在的位置变得空旷起来，然而总有意外发生。几名刚刚降临到仙台上、出现在白天附近的一幅玩家，看到白天一个小牧师后，直接锁定他，开始出手。这几名初到仙台的一幅玩家，只发出了一次攻击，便遭受了致命的八十倍反弹伤害，纷纷被弹死倒下。唯有那位十六级的金发巨乳女射手，因一剑 miss 位中而幸免于难。谢特，他宝石蓝的眼眸中充满了惊恐，低声咒骂后，便扭动风腴的腰肢，要逃离。还别说，这外国妞的身材真是火辣、啊！白天心中赞叹，同时毫不犹豫地发动普攻，瞬间爆发出 6,800 点的暴击伤害。没逃出几步的金发女射手发出一声销魂的惨叫，手中的绿弓都爆了出来，她无力地倒在了地上。白天已经累积了六点能量，只需再击杀四人便能完成任务。在捡取完地上的物品后，白天的目光四处游移，终于发现了四个头顶着樱花服区标志的玩家。他干净利落地将这四人全部击杀，成功集齐了所需的能量。然而，就在他准备捡取掉落的装备时，仙台虚空中恶魔的树嘴内突然投来一道光阵，将他瞬间吸入其中。经过一阵天旋地转之后，白天终于来到了幽天大界。这里的天地灰蒙蒙的，没有日月星辰，只有暗无天日的鬼雾笼罩着一切。万物都只有灰白两种颜色，给人一种十分压抑的感觉。白天出现的位置是一座险峻的高峰之上。下方是连绵起伏的低矮山岭，一直延伸到视线的尽头。这里的花草树木也都是灰白色的。远处不断传来凶恶魔物的嘶吼声，让人不寒而栗。正当白天想要打开好友功能联系繁花似锦与寒霜若雪时，系统提示音响起：“幽天大界为特殊地图，无法使用好友功能。”这让白天不禁感到无语。我去，那不是跟睁眼瞎一样？队友之间想要汇合全靠运气了吗？就在这时，哦。一声震撼天地的兽吼，如同惊涛骇浪般滚滚而来，从遥远的地方响起。紧接着，一股强大的凶气冲天而起，有一道至少上百米高的巨大身影在远处的山岭中显现。那是一只浑身覆盖着黑毛、头顶长着一双锐利长角的巨兽，它的模样类似于一头苍天巨猿。尽管距离很遥远，但它的咆哮声却如同排山倒海般强大，让白天的耳朵都感到疼痛，生命力瞬间锐减，失去了一万零五十八点血量。白天心中大惊，赶紧调整自己的状态，恢复血量。这头苍天巨兽的等级和实力，让白天无法揣测，也看不清楚。他心中暗自惊讶，这幽天大界的凶险。而那头苍天巨猿，在短暂的出现后，竟然从一处山岭内找到了一条数十米长的巨蛇作为食物。他扛着巨蛇，边吃边跳，每一次的起落都让地面震动。十几秒后，他便消失在了白天的视线中。白天看着苍天巨猿消失的方向，心中惊叹不已。那巨蛇肯定也是恐怖的 BOSS 级别，直到巨猿完全消失，白天才松了一口气，开始仔细观察这个充满魔幻色彩的世界。突然，他注意到右上角出现了一个倒计时提示： 2 3 9 2 4 0分钟。原来，进入幽天大界的玩家每天只能在其中停留四个小时。既然时间宝贵，白天立刻召唤出了反祖一马和六级的小龙江，准备应对可能遇到的强大怪物。白天知道，幽天大界内的怪物肯定极其凶猛。因此，他不敢大意，直接将两万点法力值转化为生命值，十总生命力提升到了三万三千三百五十六。这样，白天才稍微有了一些安全感。为了保险起见，白天并没有让反祖一马全力冲刺，而是以平稳的速度，在这一座险峰内慢慢探索。骑马穿行了不久，眼前出现了一片被白色艺术簇拥的密林。突然，白天身下的反祖一马与肩上的小龙江同时发出低沉的警示声。他们显然已察觉到了潜藏的危险，紧接着，前方的一株白色艺术剧烈的颤抖起来，仿佛有什么东西正在从中挣脱。瞬间，一道白色的影子以惊人的速度飞出，形成狂风般的气势，直扑向白天。小龙江立刻准备发动他的技能失效，意图为白天分担威胁。别，你别出手！白天迅速制止了他，担心这只有六级的小家伙会挂掉。那凶影的速度之快，让白天来不及做出反应。只感觉胸前一阵剧痛，仿佛被锐利的刀刃划过，伤害 1,700 遭受流血效果，每秒失血500持续5秒钟。
八十倍反弹，十三万六千四万。在承受了这一击后，白天终于看清了攻击者的真面目，一头浑身白毛，腹腔内没有血肉内脏，全是血淋淋骨头的诡异狐狸。他如同丧尸一般，散发着令人不安的气息。有名尸狐，二转大师级怪物，等级三十五，生命四十万，攻击两千五百九十八，双防一千五百，技能流血。我去！白天不禁惊叹：这里随便出现一只怪物都高达三十五级吗？这幽冥狮狐的攻击，也就是白天，他一身顶尖级的装备扛得下来。换成其他玩家，就是一个坦克，估计也挨不了他两下就得倒。攻击了白天的幽冥狮狐，直接被八十倍反弹弹掉一半以上的血量。或许意识到白天的强大，幽冥狮狐并没有再次发动攻击，而是仰头发出尖锐的笑声。随着他的笑声落下。四周无数的白色艺术也开始剧烈颤抖起来，紧接着，无数的幽冥狮狐从树上跃下，瞬间将白天团团围住，露出狰狞的獠牙，散发出强烈的危险气息。此刻，白天已无处可逃，但他也从未打算过要逃。面对这突如其来的局面，白天深吸一口气，准备迎接接下来的挑战。就在白天即将施展出几何倍增的寒冥赐福之际，这位大下区的朋友需要帮忙吗？忽然。身后方传来一道被翻译过来的中文声音：“莫蒂。”三道身影自背后出现，为两男一女，各具特色。一位是皮肤黝黑、力量强大的二十二级坦克，另一位则是皮肤白皙、鹰钩笔挺的二十二级战士。而中间则站着一位金发碧眼、身材火辣的女射手，二十二级，同样实力非凡。这三人均是异服区的高手，二转级别，装备亦是华丽非凡，一身蓝紫交织，彰显着他们的不凡与强大。零七幺。技能强身术，有三名达到二转的一服玩家突然出现，白天本能的警觉起来。然而，幽冥狮狐群们可不管有没有外人出现，他们蓄势待发，一拥而上，全扑袭向了白天。但出乎意料，后方那一个二十二级、踢着一块紫光闪耀盾牌的黑人坦克玩家忽然一跃而起，他跳入了场中央。在幽冥狮狐群攻击到白天之前，这个来自一服的大坦克发动了技能，挑衅咆哮，一片橙黄色的光芒扩散开。这是二转以上坦克职业才拥有的独特技能，可以强行拉扯仇恨。一时之间，所有的幽冥狮狐群全部调转方向，一拥而上，扑杀向了这个黑人坦克。叮咚，玩家雷神向你发出组队邀请，是否接受？雷神是那一名22级的白人战士，他来自石油区服。白天犹豫了一下后，还是选择了接受。我的天， 2 6级，妮妮竟然是全服第一牧师，大下区的璀璨。22级的金发女射手。他看到白天入队的信息提示后，惊得红唇大张。他皮甲下的那一对单手都握不住的雪白，更是剧烈的颤抖了几分。金发女射手 ID 神的光辉来自加拿福区，你们能不能先管一管我？我要扛不住了。那个璀璨，赶紧给我加血啊！被数百头幽冥狮狐围攻的22级黑人坦克，名叫不野，来自赤道福区。虽然他是一名罕见的二转大坦克，但同时面临数百头幽冥狮狐的围攻，血量线已经被压制到迅速见底。若非不也一再吃高级的丹药，已经扛不住倒下了。见队友危险后，金发女射手神的光辉赶紧认真起来。他顺发出一记犀利的破风能量之剑，似光雨一样落下，顿时将不野周身十米内的所有幽冥狮狐给定在原地，并且造成了成片破1200家的伤害。身为队长的雷神一握剑飞跃而出，他全身迸发出独有的斗气能量，斩出一道巨大的剑气，轰击在的不野附近。这个技能给大量幽冥狮狐带去破两千家伤害之余，更造成了集体的眩晕效果。神的光辉与雷神的一致手技能配合，瞬间让不野松了一口气，能缓一缓巨大的压力。白天则不动声色地将反祖一马收回了坐骑空间，他只留下了六级的小龙江，并且让他藏在胸口内，暂时不要出来。然后，白天抬手一道增幅加血数落向了黑人不野，生命恢复加 3200， 持续回血加900加900。加九百，不也身为赤道服区的第一大坦克，亦是隐藏职业，他的总生命值高达一万八千多，加上各种高减伤效果与强悍的防御力，坦度极高，不然也扛不下几百头的幽冥狮狐的围攻。随着白天一道加血数落下后，不也那见底的血量条在迅速的往上涨。我的天，真不愧是第一牧师璀璨，你一个人的加血量抵得过十个牧师了。被瞬间奶回三分一血量的不也惊叹道：“以前在他们赤道区内，不也开 BOSS 刷怪。”至少需要随身携带十个以上的牧师，才能勉强跟上他需求的加血量。没想到璀璨轻松一道加血术就已经如此给力，但事实上，这一道加血术只是白天随意而为之，并没有高强度的燃烧法力值来提升。
，不然只需一次就能将不野 1.8 万的血量条加到满值。毕竟才刚刚与他们组队，也不知道对方是什么人。白天凡事自然都要留一手。而白天之所以会同意入队，因为这三个人刚才的态度来看，是确实真心想要帮助自己。他们三人以为自己陷入了绝境，估计正好也差一个牧师，才想到救自己，然后祖上白天。白天又随手接上一道没有提升过的普通寒冥赐符，让神的光辉三人攻防，攻速与移速全部提升 10% 而白天自己则是提升 20% 还别说，雷神、神的光辉以及不野三人，不愧是来自各个服区的佼佼者人物。虽然白天保留了九成的实力，第一次把自己充当成了一个合格的牧师，仅仅是照看着不野的血量，偶尔象征性的补一下输出，但略微配合下，这数百头幽冥狮狐不到二十分钟内就全部变成了丰厚的经验，倒下了。在此期间，不也作为一个顶级的大坦克，完全发挥出了它的作用，没有让一只幽冥狮狐的仇恨丢失，能有机会去攻击白天三人。金发女射手神的光辉控制给的十分到位，总以恰当时机丢出各种控制技能，帮助不也减轻扛怪压力，并且带去不俗的输出。而雷神作为一个二转大战士，也打足了爆发伤害，论总输出伤害，他一个人独占鳌头，十分给力。说实话，这三名外服玩家实力确实首屈一指，连寒霜若雪都差他们一筹。估计只有繁花似锦在这里才能稳压他们。不过话虽如此，与外服玩家组队总有点奇奇怪怪的感觉。白天原本还准备一进入幽天大界之后，除了大下区玩家以外，所有一服玩家都类似于积分野怪，见到就一起杀掉。真不愧是幽天大界，给的经验太丰厚了。我生下一级的经验提升了 6% 神的光辉兴奋的笑道：“他的身材十分火辣，非常具有西方女人的特色。”尤其是胸前那一对雪白的雄伟程度，简直让人眼花缭乱。白天一米八一的身高，站在神的光辉面前，都仅仅比他高出一线。但凡神的光辉穿一双小高跟，其高挑的身材都能压过白天一头。璀璨，很荣幸认识你。有你这样的牧师队友，我感觉自己以一挑千都不是问题。不也皮肤黑到发亮，他露出一嘴雪白的牙齿，朝着白天笑说道：“白天敢肯定，这家伙进入九天，肯定没有调整过外貌。”而作为队长的雷神已经在打扫战场，他将捡到的所有银币全以队伍平均分配的方式分享。四百多头幽冥狮狐一共爆出了一千二百多枚银币，相当于白天四人人均分得三金多。因为幽天大界是三倍经验与爆率，除了有丰厚的游戏币外，还爆出了十二件装备、一本技能书。雷神没有私藏，全部截图于队伍中分享。十二件装备中分为一蓝八绿三黑。非 BOSS 级怪物竟然爆出了一件蓝色装备，这可是极为难得的事情。蓝色装备在当前阶段，放眼全服都还算得上是小极品，可谓十分难得。而那一本技能书更是让白天眼神微微一亮。强身术 C 级，消耗300点蓝量，为友方单位施加强身 buff， 提升 10% 的血量上限，持续5分钟。CD 10分钟，学习条件二转以上牧师类职业。这一本强身术的技能，绝对是幽冥模糊群爆出来的最珍贵的一样物品。二转以上的技能书。玩家们全都需要靠自己与野外获取，十分珍贵。这时，那性感热辣的神的光辉，他笑着出声道：“这本技能书只有牧师能学习，我提议直接分给璀璨吧。”黑人布也露出一嘴灿烂的大白牙，他点头道：“我也同意。”闻言，队长雷神嘴角微微一抿，眼中闪过一丝不喜，顿了一会后才道：“好吧。”然后目光看向白天，璀璨，算你走运。我们不仅救了你，带你分享了这么多经验。连这一本珍贵的技能书也分给了你。做人要学会知足。你拿了技能书后，剩下的装备就由我们三人平分。零七二二级灵药阴阳果。事实上，那一点装备白天本来也看不上，但雷神说话的态度与语气却让白天很不爽。白天淡淡点头，可以。白天收到强身术后，他立刻学习，终于补足了自己没有加生命上限的辅助技能。不过，这一个强身术能否享受到转化带来的几何倍增的提升，暂时还不知道。刚才一共刷了四百多头幽冥狮狐后，获得的大量经验让小龙江连升了三级，已经达到了九级。或许是这些幽冥狮狐一个个全是丧尸般的模样，小龙江并没有胃口吸血，没有动他们的尸体。小龙江，品质九星高位，可无限进化。类型血战，等级九，百分之二十一点三九，生命两千二百二十，攻击二幺幺，双防一百九十八。小龙江的生命与防御成长极高。还没有达到十级，其血量已经成长到了 2,220 在当前阶段，一名15级全身蓝装以上的战士才可能拥有这个血量。只要升上十级后，小龙江也相当于一转了，属性还会发生质变，届时更将觉醒一个新技能，这让白天十分期待。走吧。
，我们继续去其他地方探一探。”队长雷神率先开口道：“老实说，和他们组队升级，白天完全放不开手脚，已经萌生了退队想法。可就在这时，哦，一道凶猛无比的魔物嘶吼于未知的远处林中传来。听这动静，发出这吼音的主，至少达到了 BOSS 级的水准。璀璨，快给我们加速 buff！” 意识到有机遇的队长雷神以命令式的口吻道：“白天眉头轻轻一皱，这家伙有点欠揍啊。”但白天还是释放出了普通版的寒鸣赐福。在追寻未知凶物声音找去的途中，神的光辉刻意放缓了步伐，与白天并肩同行。身为射手的他，敏捷与速度本应是队伍中最快的第一人，但神的光辉却刻意挨着白天，且不经意间提及：“璀璨，我注意到你先前被幽冥狮狐围攻时，身边有一匹雪白的骏马，那应该是你的坐骑吧？”神的光辉身材高挑，在山野中疾驰，皮甲下那对令人瞩目的雪白肌肤波涛起伏。由于神的光辉靠得极近，白天还能嗅到他身上独特的芳香，令人心神荡漾。对于神的光辉的询问，白天坦然承认：“嗯。”然而他找了个借口，但刚才在与幽冥狮狐的战斗中，坐骑的韧性被打光了，暂时无法召唤。闻言，神的光辉的碧绿瞳孔顿时闪烁起兴奋的光芒，他激动地说道：“太棒了，你真的拥有坐骑！”等你能召唤他的时候，能不能带我骑一骑？我一直都很想体验这种感觉。看到神的光辉如此渴望的眼神，白天犹豫了一下，最终点了点头。好好吧。听到白天的答应，神的光辉更加兴奋。太好了，谢谢你。队伍最前头的队长雷神目睹神的光辉与白天亲近的情景，眼中闪过一丝不悦。他对神的光辉的美貌和火辣身材抱有特别的想法，在幽天大界遇到他后，就一直想方设法拉他入队。此刻。他在心中暗自想到：“哼，一个牧师，即使有高等级和坐骑，又有什么用？没有我们，他在这里寸步难行。”雷神虽然没有将这种想法说出口，但已经在心中盘算着如何让白天在神的光辉面前出丑，让他明白只有强大的战士才能在这危险的幽天大界中保护好他。奔行了约十分钟后，一路上并未遭遇怪物。当白天他们穿过一片茂密的森林后，视野顿时开阔起来，有适量的水汽扑面而来。只见前方。一道数百米高的瀑布悬空倾泻而下，壮观无比。瀑布下方是一片数百米宽的水潭，水潭中央，在一处隐秘的水域，一头形态奇特的生物正在游动。它鱼头蛇身，背部长满了锋利的刺，其威猛之势堪比成年蓝鲸。而此刻，它正愤怒地围绕着一块突出水面的巨石旋转。这块石头不同寻常，上面生长着一条灰白色的翼藤，藤上悬挂着两颗黑白交织的鳞果，散发出诱人的香气。这鳞果显然非同一般。其品质超过了常见的一级灵药，显得极为珍贵。而发现了这里的人已经多达数十人，皆是来自各服役区的精英。因为忌惮水潭中那一头魔兽，暂时没有人敢轻举妄动。因为水潭上已经漂浮着二十几具尸体，先前已经有二十几人在尝试摘取灵果时丧命于水中魔兽的利爪之下。随着时间的推移，越来越多的人被这里的情况所吸引。大家皆是来自不同的服区，都是一方服区的精英玩家。然而，面对水中强大的魔兽和诱人的灵药，他们不得不保持警惕和耐心。白天四人出现在此，还算是来得较晚的一方了。二级灵药，小阴阳果，四十一级的三转精英 BOSS 幽冥水妖。雷神站在队伍的最前方，他倒抽凉气的说出了那灵药与水中魔兽的名字。四周已经陆续出现了十几波的人马，各有队伍，但没有人想做出头鸟，以免便宜了别人。大家都在观望。然而，就在这时，一个来自樱花服务区的男子站了出来。诸位，鄙人三杀丸来自樱花服区，二十二级二转大法师。三杀丸的目光在人群中游走，他提议道：“既然大家都对那水中的宝物垂涎三尺，我们不妨联手合作，共同图谋。”名叫三杀丸的樱花区男子长着一对阴冷的三角眼，一身装备十分豪华，有三件泛出紫光，其余全是蓝光。或许是为了彰显实力，三杀丸故意将装备所有特效都开启了。见众人仍在犹豫，三杀丸继续说道：“若是大家信任我。”便由我来开启团队模式，邀请各位一一入团。我们齐心协力，定能战胜那幽冥水妖，取得灵药。当然，绝不强求。有人不愿意入团的话，现在可以离开。说着，三杀丸冷冷一笑。但若不愿意入团，又不愿意离开者，将会是我们这个大团队的敌人哦。零七三，雷神的威胁。三杀丸无疑是附近玩家中等级最为出众的几人之一。他不仅是樱花服区公认的第一法师，还是魔龙公会的首席长老。无论是操作技巧、装备，均达到了顶尖水准。因此，当他提议自己作为代表开启团队模式，组织在场的所有玩家时，并未遭到太多反对。然而
。白天作为大夏区的玩家，对于樱花服区的玩家组队持有强烈的抵触情绪。在他看来，与樱花服区的玩家相遇，往往意味着不是你死就是我亡，没有中间地带。正当白天准备站出来时，一道充满力量的声音抢先响起：“呸！你算什么东西？凭什么带头组团？”声音来自场中一名气宇轩昂的十九级战士，他全身装备极为豪华，分为四子八蓝 ，ID 名为不败君王。这里这么多来自其他一服的精英级玩家，谁来带头都可以，就你们樱花区的人不行。白天微微一愣，没想到会在这里遇到大夏服区著名的氪金皇帝，自己在游戏中赚得第一桶金，就是托的不败君王的福。正是不败君王花费了价值几百万的金币，拍下了自己手中的魔斑蝶宠物蛋。面对不败君王的质疑，三杀丸的眼神瞬间变得冰冷。他皮笑肉不笑地回应道：“我当是谁了？原来是大夏区的玩家，我能不能做代表，似乎还轮不到你来决定。”他顿了一顿，继续说道：“而且，我现在要额外加上一条规定，凡是大夏区的玩家都不得加入我们的团队。你现在可以滚了，否则我不介意亲手送你滚。”三杀丸的话语中透露出不容置疑的挑衅与冰冷。不败君王被三杀丸的话激怒，当场吐出一口口水。挑衅道：“你倒是先滚一个，给劳资示范示范。”这一幕立刻引起了在场诸国一服玩家们的注意，他们纷纷露出诡异的笑容，甚至有人开始起哄：“吵什么吵？打一架，打起来啊！你们俩谁赢了，我们就支持谁来做代表，开组团模式。”“对，不要怂，就是干！”三杀丸加油，弄死这个小战士！大夏区的不败军王雄起来，干掉这个三角眼的三杀丸。周围的人群纷纷起哄，然而他们并非真心。支持任何一方，只是热衷于观看这场战斗，期待能从不败君王与三杀丸的生死对决中获利。这两位都是一身的豪华装备，任何一件装备的爆出都将引起哄抢，谁抢到就是谁的幸运。诸位，既然大家想要看戏，那么我不介意来耍一场猴，给大家助一助兴。三杀丸，他一位22级的二转法师，自信满满的表示，即使单挑，他也不惧不败君王。二人尽管只相差三级。但一转与二转之间的属性差距却是显而易见的，明显是三杀丸更占便宜与优势。不败君王则以长笑声回应：“你既然求虐，我作为大夏区的男儿自会满足你。”正位于人群中的白天对这位大夏区的氪金皇帝不败君王顿时产生了一分好感，他很欣赏不败君王身为大夏区男儿的血性，面对樱花区的玩家毫不退缩。当得知将有一场精彩的对决时，周围的人群纷纷散开。为他们留出足够的空间。璀璨，如果需要帮助，尽管开口。黑人布也对白天说道：“实不相瞒，我也看樱花区的人很不爽。”性感火辣的神的光辉也表示愿意助白天一臂之力。只要你需要，我也可以帮你收拾樱花区的人。大夏区与樱花区，不论是在网游界还是现实中，都是世仇，双方的恩怨众所周知。白天轻笑道：“谢谢，但只要樱花区的人守规矩，公平与不败君王一战，我暂时没有出手的想法。”这时。队长雷神轻哼道：“这样最好。”璀璨，有一件事我不得不事先提醒你：你虽然暂时和我们是一个队伍，但也不要轻易将我们卷入到是非中。没有我的同意，你们三个都不准出手，否则我就将他踢出队伍。闻言，白天立刻冷然一笑：“我要做什么事，不受任何人约束。既然这样，那我退出队伍。”白天早已心生退意，正好借雷神之言，顺水推舟离开了队伍。璀璨，目睹白天因雷神几句言语。而决然离开队伍，神的光辉与步也不禁感到焦虑。然而白天却表现得十分洒脱，对二人说道：“若是你二人有需要帮忙的地方，尽管来找我。”白天为人投桃报李，神的光辉与步也对他心存善意，这一点他心知肚明。雷神则气得面色铁青，他没想到一个需要他们带领的牧师竟敢如此嚣张。哼，璀璨，你给我想清楚了！他威胁道：“你若现在离去，待会儿再想求着加入我们这个强大的队伍，可就没机会了。”雷神因被白天扶了面子，怒火中烧，声音中透露着咬牙切齿的恨意。然而，白天听后却觉得十分好笑。他冷然道：“放心，即便你用八抬大轿来请我，我也不会再与你组队。”雷神闻言，眼中几乎喷出火来，手中的蓝色宝刀也颤抖不已，对白天起了杀心。白天却嘴角微翘，故意放慢脚步，巴不得雷神对自己出手，这样他就可以名正言顺地将他干掉。雷神。见到雷神对白天起了杀意，神的光辉与步也迅速挡在了他的身前。神的光辉红唇紧抿，坚定地说：“你要是对璀璨出手，我也退出队伍。”不也紧握住雷神持刀的手臂，劝解道：“别这样，我们之前还是队友。”白天却在心中焦急，暗道
，你们俩别拦他，我求你们了。然而，在神的光辉与不野的劝阻下，雷神强压怒火，勉强平息了情绪。好吧，看在你们俩的面子上，我就不跟他计较了。白天心中无语，暗叹：别呀、啊，你还是快计较吧，快来砍我呀、啊！但他表面上却只能保持镇定。零七四，白天出手，璀璨，你要走可以。雷神继续说道。但你之前沾了我们的光，分走了队伍中最珍贵的二传技能书。你要给我们三人每人一百金币作为补偿，然后你就可以走了。听到这一番话，白天不禁感到又好笑又好气，还未及开口，神的光辉已经向雷神表达了不满。雷神，你的行为太过分了。我们是一个团队，之前按照需求分配，璀璨获得他的职业技能书完全是合情合理的。不也反驳道：“你要补偿是你的事情，别把我牵扯进去。我不要璀璨任何补偿。”黑人布也此刻对雷神的眼神也变得不悦，内心甚至萌生了退队的想法。见到神的光辉和布也如此不配合，此举更加激起了他们二人的强烈反感。雷神开始感到有些搬起石头砸自己的脚了，于是妥协道：“行了，行了，我不要他补偿了。”然而，他的内心却更加记恨起了白天。白天对于雷神轻易放弃的态度，心里并不满意，还想再刺激他一下，逼他主动出手。就在这时，场中央三杀完，单挑不败君王那里却出现了异变。正常而言，高手之间的对决，胜负往往迅速见分晓。在刚才这一小段时间内，不败君王与三杀完已经交手三十几秒。别看不败君王在大夏区以氪金皇帝而出名，实际上他的操作水平已经达到一流水准。作为十九级的一转战士，单挑二转法师三杀完，竟然不见丝毫弱势。虽然三杀完的走位、施法、技能节奏已经控制的十分巧妙了。却依然无法做到风筝不败君王。在战斗的关键时刻，不败君王血量已经被压制到危险线时，他突然放出了绝招，召唤出了宠物魔斑蝶。这一只魔斑蝶不败君王到手已久，乃是八星高位。经过他的细心培育后，已经达到了十九级，非常给力。不败君王一直隐藏着宠物魔斑蝶不出，就是想在关键时刻打三杀完一个措手不及。这一战术也确实达到了奇效，在关键时刻，不败君王召唤出宠物。给处于技能真空期的三杀丸打了一记漂亮的伏击，破开了他的元素护盾，并且将血量压到底。眼看三杀丸就要死在宠物魔斑蝶的连击之下时，忽然场中有人朝三杀丸施展了加血术，将他的血量拉满，并且还有人出手打出控制技能，将攻击三杀丸的魔斑蝶给晕在了半空中。操你妈的，输不起是吗？真 TMD 下作！不败君王的眼神变得赤红，他发动的冲撞技能却落空了，被三杀丸利用元素瞬移巧妙的避开。出手给三杀丸加血，又晕住宠物魔斑蝶的人，正是人群中樱花拂去的玩家。哼，兵不厌诈，要怨就怨没有人帮你，去死吧！三杀丸露出阴险的冷笑，手中的极品法杖汇聚元素，施展出二转法师的单体爆发技——冰火咆哮。就在残血的不败君王即将倒在这致命一击之下时，一道青光笼罩而来，瞬间将他的血量拉满。随后，三杀丸的冰霜咆哮落在不败君王身上。造成了 2,888 的高额法伤，然而由于不败君王已经满血，这个巨额伤害只打掉了他一半的血量线。八嘎，是谁敢插手公平公正的战斗？三杀丸愤怒的叫嚣着，指责有人插手公平的战斗，却完全忘记了自己先破坏了规矩，接受了队友的帮助，完完全全的无耻双标脸，璀璨。此时不败君王眼神一亮，知道是谁帮助了他，但他知道机会难得，抓住这一个空隙。如猛虎般奔跃，持枪逼近三杀丸。三杀丸刚刚使用过元素瞬移，此刻没有位移技能可用。就算是他是二转法师，一旦被不败君王这个全身极品装备的十九级战士近身，下场也是不言而喻。八嘎牙路，是谁给他加的血？有种滚出来！樱花拂去的玩家们愤怒地寻找着给不败君王加血的人，而场中的两个樱花区刺客也立刻进入隐身状态，准备帮助三杀丸击杀不败君王。他们彻底不要脸了，打算以多欺少。然而，这时一道璀璨的能量箭射入场中，如天女散花般扩散开来。竟然是神的光辉出手了，他施展了破影类的技能，瞬间照出了隐身进入，想要偷袭不败君王的两名樱花区刺客。光辉小姐，你！雷神看到神的光辉出手帮助大辖区的不败君王，知晓必是因为白天的缘故，因此脸色十分难看。但神的光辉压根不理会雷神。樱花区的人真是垃圾，这就是之前说好的公平一战吗？想要以多欺少，先问问我同不同意。此时，白天挺身而出，他施展了一记寒冰爆裂，精准的命中了场中被照出来的两个刺客。
在冰冷的爆炸之下，两名刺客瞬间被秒杀，爆出数件装备。但爆出来的装备立刻有一服区的玩家们一拥而上争抢。没有了后顾之忧的不败君王，他感激的看了白天一眼，随后更加猛烈的攻击三杀丸。此刻的三杀丸正处于困境之中。他的元素、护盾与元素、瞬移技能都在冷却中，难以抵挡不败君王的猛烈攻势。然而，樱花区的人却毫不顾忌脸面了，有三名牧师不断的为他加血。在三名牧师的帮助下，三杀丸硬是挺住了不败君王的连续攻击。随着元素、护盾与元素、瞬移技能即将恢复，三杀丸的嘴角露出了冷笑，战局似乎即将发生逆转。四周观战的各国玩家们则是一脸坏笑，对于樱花区的不要脸行为毫不在意。在他们看来，无论谁输谁赢，他们都毫无损失。而且大夏区在场的玩家只有两人，而樱花区的玩家却有十几人，形势明显对三杀丸更有利。八嘎，是大夏区的一个法师！一名樱花区的玩家怒吼道：“干掉他！”他们误以为白天是一个法师，因为他的法术输出能力极为强大，瞬间秒了两名刺客。顿时，七八名樱花区的玩家恶狠狠地朝白天冲来，看到白天即将陷入被围攻之中。神的光辉与布也二人眼神一动，当即准备出手相助。然而，雷神却抢先一步抓住了他们的手腕。大夏区与樱花区是世仇，这是他们之间的战斗，与我们无关。我不允许你们出手。然而，白天面对樱花区冲杀而来的敌人，他的嘴角却勾起了一抹邪性的笑容。零七五暴力近战牧师，面对七八名气势汹汹的樱花区敌人，白天保持着一脸的淡定。他迅速向场中央的不败君王发送了一个组队邀请。后者几乎立即响应，加入了队伍。紧接着，白天施展出双倍威力的寒鸣赐福与强身术，将这两种技能加持在自己与不败君王的身上。原本就压制着三杀丸的不败君王，在得到这神助一般的加持后，生命值、攻击力、防御力、攻速与移速全面提升了百分之二十，更是打得三杀丸欲落下风。而白天本人则享受到了攻防、攻速、移速提升百分之四十、生命提升百分之二十的增益效果。显然，只有寒冥大巫的本命类技能，白天才能享受到基础的双倍加持效果。不过，白天也意识到了另一个重要的信息：转化技能能够提升自己拥有的所有技能的威力。大夏区的小法师，你去死吧！这时，两名樱花区的战士与一名坦克已经逼近白天，他们同时发动冲锋类技能，意图一举将白天击溃。然而，他们的攻击在白天身上却如同挠痒一般，伤害11 12。眩晕效果四秒，八十倍反弹，八百八十、九百六十、一百六十。两名樱花区的战士打白天的伤害勉强突破两位数，而那一个坦克更是可怜到只有两点的伤害。与此同时，敌方后面的两名樱花区射手与两个法师也释放出了单体爆发技能，轰向白天。然而，他们的攻击同样没有给白天带来太大的威胁。白天一身的顶尖级装备可不是摆设，伤害。102 112 89 88这样的伤害值在白天身上几乎可以忽略不计，而紧接着的80倍反弹效果却让他们付出了巨大的代价。8,160 8,960 7,120 这两名射手与法师的血量瞬间清零，他们满脸不敢置信的倒在了地上，甚至连反应的机会都没有。八嘎，他的防御力怎么会这么高？他还拥有反弹效果。近身白天的两名战士与那一个坦克。全都露出了惊怒的表情。坦克虽然血量高，但也被反弹的伤害吓了一跳。而那两名战士则是脸色苍白，赶紧掏出药水灌入嘴巴里，恢复生命值。八嘎，你们怎么回事？这么多人对付不了一个小法师，赶紧过来帮我！三杀丸愤怒的吼道。在战斗的中央，不败君王其全属性提升了惊人的 20% 后，正紧追不舍的攻击着三杀丸。三杀丸的内心充满了焦虑，急切的催促着自己的队友前来援助。然而。命运似乎并不站在他这一边，援手迟迟未能到来。当眩晕效果解除后，白天这一位牧师在众人的惊愕目光中挥舞着法杖，以惊人的近战技巧将两名战士和一个坦克一一敲死。他的暴力近战方式让所有人都瞠目结舌。这这怎么可能？不也，先前被雷神拦下，可此刻瞪大了双眼，对白天的表现感到难以置信。神的光辉同样震惊，他红唇微张，惊叹道：“不也。”璀璨的防御力似乎比你这个坦克还要强大。雷神的脸色阴沉下来，他原本以为璀璨只是一个等级较高的辅助牧师，没有他们的帮助，早就命丧幽冥尸湖之手。然而，璀璨此刻却展现出了令人震惊的近战能力。雷神咬牙切齿的低声咒骂
，这些樱花区的废物连一个牧师都对付不了，死了也是活该。当看到美人神的光辉看向白天的眼神充满了异样后，这让雷神心中更加不爽。此时，白天轻松的用法杖击败了三名敌人后，爆出了四件装备，其中两件蓝色，两件绿色。然而，周围的异国服区的玩家们看到爆出的装备后，立刻露出了贪婪的表情，纷纷扑了上来。甚至有一名十七级的外服坦克，为了抢先一步抢到装备，对白天发起了冲锋，企图先将他晕住。这些人的行为显然已经超出了正常的合理范围，显得极为无耻。面对这种情况，白天的嘴角却是勾起一抹冷笑，真是找死！他瞬间为自己和队伍中的不败君王施加了星云炼神术，在接下来的二十秒内将无视一切非神圣的控制效果。而络腮大胡子的外籍坦克悍然冲向白天，其冲击之力。仅对白天造成了二的伤害，并且控制效果被抵抗，还被八十倍的反弹天赋瞬间反击，造成了一百六十的伤害。然而，这外籍坦克的目的并非在于攻击白天，而是地上那些诱人的装备。他冲锋了白天后，也不管结果如何，眼中闪烁着贪婪之光，伸手便欲抓取地上的战利品。然而，就在此时，白天以雷霆万钧之势，一记凶猛的下勾踢，正中其面部。在剧痛之下，那外籍坦克惨叫一声。身体如被重锤击中，斜飞而出，伤害值瞬间飙升 2,561 混账，你竟敢攻击我！那外籍坦克虽已残血，却仍不知死活的怒吼。然而，白天却冷冷回应：“当着我的面抢我的东西，别说攻击你，我直接一脚踩死你。”言罢，白天再次发动攻击，一脚踢在那外籍坦克的面门上，将其踢得血花四溅，再次造成 2,000 多的伤害。那外籍坦克瞪大眼睛，脑袋一歪。满脸难以置信的朝天倒下，脸上还留着一个清晰的大脚印。周围的其他外籍玩家见状，顿时心生惧意。然而，那被踢死的坦克的同伴却仍不知死活的质问白天：“可恶的混蛋，我们袋鼠区与你们大夏区无怨无仇，你为什么要杀我们的人？”这些强盗的逻辑，简直就是要将白天给气笑了。他们抢东西还天经地义了。没错，大夏区的这一位，你最好道歉，给在场的我们一个交代。你如此蛮横乱杀人，不给出一个合理的解释，我们不介意联手樱花区对你们进行围剿。一有人出生后，其他人也趁势虚张声势，摆出一副恶心的嘴脸，想利用众人的优势逼白天就范。白天则冷冷地看着他们，心中满是不屑。这些家伙不仅抢劫成性，还如此不知死活。他淡淡的回应道：“与你们这些人，我确实无话可说。或许拳头才是和你们讲道理的唯一方法。”零七六被吓跑的雷神。白天漠然地捡起地上的四件装备，随后向残血的三杀丸投出了一个邪恶的印记。与此同时，他挥手释放了一记寒鸣爆裂，瞬间将正在为三杀丸回血的三个樱花区牧师击杀。失去了牧师的支持，三杀丸已被不败君王逼至绝境，他的蓝量已耗尽。八嘎，我们樱花区不会放过你！三杀丸试图发出威胁，然而不败君王却一枪刺入他的嘴巴，直接贯穿了他的头颅，以暴击的方式将其秒杀。废话真多。不败君王冷冷地说：“跪下说话吧。”随着他抽出长枪，三杀丸死不瞑目地倒在了地上。由于他中了白天的邪恶印记后被杀，惩罚加倍。在幽天大界中，原本的死亡处罚是三倍，中了死亡印记则变成了六倍。因此，二十二级的三杀丸直接掉了六级，身上一半的装备也被爆出，地面上瞬间出现了四件蓝装和两件紫装。即使在当前的阶段，这些蓝装也已经是稀有之物，而紫装更是相当于神器。无论在哪个服务区都极为珍贵，这一诱人的战利品立刻引起了在场无数外服玩家的贪婪之心。哼，大夏区的玩家太霸道了，他们随意杀人，我们应该团结起来，消灭他们。没错，消灭邪恶的大夏区玩家，为了正义，杀了他们。这些外服玩家为了抢夺爆出来的极品装备，无耻的发起了攻击，试图杀人抢装备。一群无耻之徒！不败君王愤怒的咬紧了牙关，打算与这些强盗们决一死战。此时。场中的神的光辉与不野二人也义愤填膺，混蛋，他们太无耻了。然而，雷神却嘴角冷笑，幸灾乐祸地期待着白天与不败君王被众人围攻致死。果然不能把你们当人看啊！你们只配成为我的积分。白天嘴角勾起一抹冷厉的笑容，仿佛一切尽在预料之中。他聚气于喉，准备迎接接下来的挑战。在发动虎啸山河之前，白天向神的光辉与不野二人发送了私人传音：若无无敌技能，即刻加入我队伍。好、oh, ，紧接着一声如龙似虎、堪比雷霆的咆哮从白天口中迸发而出，汹涌澎湃的灵魂攻击音波如海啸般扩散，覆盖了方圆500米的范围。
。在场的所有人，包括水潭中的 BOSS 幽冥水妖，均受到了虎啸山河技能的波及。以白天当前的高攻击力，即便是只提升 40% 其攻击力也高达 5,254 再配合 S 级神圣技能虎啸山河的增幅，瞬间给在场所有一副玩家造成了人均 2.6 万以上的伤害。即便是不野这样的隐藏职业二转坦克。目前生命力也仅有 1.8 万，根本无人可以抵挡这一波攻击。一时间，一幅玩家们如同稻草人般，血量清零，瞳孔中满是惊骇，纷纷倒下。就连幽冥水妖也承受了 1.5 万的伤害，并被眩晕的动弹不得。不败君王见状，不禁倒抽凉气，眼中充满了震撼与难以置信。就在上一秒，他还做好了死战的准备，然而下一秒后，四周的外服玩家却如同被割倒的麦穗般，纷纷倒下。地面上散落着上百件装备，蓝光璀璨，显得格外刺眼。此刻，场内唯一能站立的，除了白天与不败君王外，还有同样感到惊骇傻眼的神的光辉与不野二人。他们在收到白天的私人传音后，毫不犹豫地加入了白天的队伍，因此得以免一本轮虎啸山河的恐怖伤害。眼前这一幕实在令人难以置信，才游戏初期便有人掌握了如此强大的神技，能够瞬间秒杀附近五百米内的所有人。更令人震惊的是。掌握这样恐怖神技的，竟然是一个辅助职业的牧师，都愣着干嘛？捡东西啊！白天轻松的笑道：“地上这么多的东西，谁捡到了就归谁。”他的话语中透露出轻松与幽默，仿佛刚才的一切只是一场游戏。话语落下，白天率先行动起来，以迅疾之势投入到清扫工作中。在当前游戏中，即便是普通的蓝装，其属性一般，价值也高达五千以上。若是属性上乘的蓝装，尤其是武器和首饰部位，其售价。更是能攀升至两万以上。眼前的地面上散落着如此多的蓝绿装备，无疑是在检视黄金和钞票，令人心动不已。不败君王三人迅速回过神来，也满怀喜悦地加入了检视装备的行列。然而，在白天捡拾的过程中，他敏锐地察觉到一道倒下的身影竟然重新站了起来，那人竟是雷神。雷神拥有 A 级灵魂天赋，重生，每五个小时内死亡后都能免除死亡惩罚，原地重生。此刻的雷神已不复先前的自负，面色苍白。复活的一瞬间，他毫不犹豫地掏出一张珍贵的随机传送卷轴，捏碎。一瞬息间，雷神消失在原地。显然，他害怕再次复活后仍会遭到白天的击杀。在幽天大界中，死亡惩罚高达三倍，对于高等级玩家而言，一次死亡几乎意味着废掉，需要十天半月才能恢复。这样的损失是他们无法承受的。白天对雷神的复活感到意外。雷神的高度警惕。一复活，瞬间便使用传送卷轴逃离现场，使得白天即便想要补刀也来不及。而在此刻，雷神已通过传送卷轴出现在幽天大界的百里之外。璀璨这个该死的混蛋，竟然如此变态，前期就拥有了如此不合理的神技。雷神心中怀恨，暗自想到：哼，有神技又如何？你刚才的行为足以引起公愤。璀璨，我一定要将你的凶残行为公之于众，让你成为全服的公敌。对于白天而言，虽然让雷神逃脱了，有些遗憾，但这并不影响他接下来的行动。四周的障碍已清除，白天与不败君王、神的光辉也四人临时组成了一个队伍，当即准备对水潭中的 BOSS 幽冥水妖动手，获得他守护的那一株珍贵灵药。每一个人都有秘密，对于白天，先前一个技能秒了在场所有人。神的光辉与不也虽然惊骇万分，但也没有特别纠结这个问题。二人甚至心里庆幸，打遇见白天后。他二人一直对他保持着善意，否则他们二人之前也与其他人一样，被白天当成怪物给送出了幽天大界。璀璨，一会要是推倒了 BOSS， 灵药归你。BOSS 爆出来的装备，你可以优先选择。神的光辉与不也很清楚，以白天刚才表现出来的实力，就算没有他们，白天一人就能推倒 BOSS。不败君王更是表示，今天多亏了你，不然我肯定死回去了。一会 BOSS 爆出来的东西，以及那一株灵药，我都不参与分配。白天却是嘴角轻笑：“别呀、啊，大家既然组队，就是队友。灵药我确实需要，因为我需要炼药术。但 BOSS 爆出来的东西，就按职业公平分配。”听到白天这样说，不败君王三人对他更加高看起来。但水潭中的 BOSS 因为刚才被白天的技能攻击过了，正愤怒地张着一大嘴，掀起大浪，虎视眈眈地锁定了白天。开工，弄他！白天大手一挥，四人即刻行动起来。零七七挑战三转 BOSS 幽冥水妖。幽冥水妖，精英级三转 BOSS， 等级41生命680万，攻击 11,888 双防 4,100 技能终极硬甲，减少 25% 的物理伤害。神龙摆尾，骇浪滔天。
。作为一头拥有三转实力的 BOSS， 幽冥水妖的属性无疑达到了惊人的程度，而且其长期栖息于水中，使得攻击者不得不进入水潭中，从而在地利上处于不利地位。四人当中，仅有二十六级的白天才能够洞察到幽冥水妖的基本信息。当白天将幽冥水妖的详细数据截图分享至队伍时，不败君王、神的光辉以及不也三人的表情均露出了拧紧之色。坦白而言，若没有白天这位全服首屈一指的暴力牧师在这，他们三人恐怕缺乏挑战幽冥水妖的勇气。不也，这位黑人玩家轻咬嘴唇，表达了他的担忧：若是在岸上，我或许还能应对；但在水中，我无法确定自己能否承受住他的攻击。神的光辉，这位性感火辣的西方女人，秀眉微皱。百分之二十五的物理减伤，这对我们三人来说很不友好。队伍中除了白天外，其余三人均以物理伤害为主。不败君王虽然也感觉有些棘手，但他作为大夏区著名的氪金皇帝，手中掌握的珍稀物品自然不在少数。他安慰道：“大家不必过于担忧，我手中有一张水形卷轴，它能帮助我们在水面上自由行动。”说着，不败君王拿出了一张耐久度为八分之五的卷轴，并将其共享给了队伍中的其他成员。水形卷轴，耐久。八分之五，使用之后可以于水面上如履平地，自由畅行，持续时间五分钟。不败君王大方的表示，给大家每人用一次。看到这张卷轴，即使是白天也不禁感到惊讶。他深知这张卷轴的价值绝对不菲。白天毫不犹豫地使用了水形卷轴，身上立刻环绕着一层淡淡的水形光环。神的光辉与不野二人也相继消耗了一滴卷轴的耐久。不野更是惊叹道：“这种珍贵的卷轴，价格一定不菲吧？”不败君王却轻描淡写的回答道：“其实并不贵，我只花了一百个金币而已。在当前的游戏环境下，即使金币价格有所缩水，但一百个金币依然相当于五六万人民币的价值。”看到不败君王如此财大气粗，即使是神的光辉与不也这两位同样家境殷实的玩家，也不禁感到咋舌。白天开口道：“有了这水形光环，我们应该能更加从容的应对幽冥水妖。对了，第一波伤害让我来吃，你们后面跟上。”白天毫不迟疑，即刻跳入水潭，踏浪而行。在此之前，如果白天这位牧师提出承担主要攻击任务与扛伤，不也等人肯定会反对。但现在，黑人布也却有些尴尬的摸了摸鼻子，感慨道：“我第一次觉得自己在队伍中毫无用处。”不败君王也露出了无奈的笑容，和他组队，我也有同样的感觉。只有神的光辉保持着淡定，他那双充满魅力的眼睛紧盯着白天冲向幽冥水妖的背影，赞叹道。你们大下区的男人真有魅力，我们赶快行动吧。此时，白天距离幽冥水妖已不足百米。为了保护半生灵药小阴阳果，幽冥水妖并未远离。当看到白天踏浪而来，主动发起攻击时，幽冥水妖愤怒的咆哮一声，他的身体在水中移动，掀起巨大的水浪。白天迅速施展法术技能寒鸣爆裂，轰向幽冥水妖。然而，幽冥水妖拥有高达 4,100 点的双防。使得白天的攻击只造成了 3,462 点的伤害。作为41级的三转 BOSS， 幽冥水妖的智力值属性并不低，因此寒冥爆裂并未触发冰冻及爆炸效果。遭受到攻击的幽冥水妖眼中赤红，于一声巨响中，他的黑色长尾如同神铁之柱般横扫而来。这是他的技能——神龙摆尾。面对这一强大的攻击，白天却并未惊慌，反而迅速脱下所有防御装备，并为自己施加了一层能吸收八万伤害的寒冥护盾。就在寒冥护盾形成的一瞬间，幽冥水妖的神龙摆尾如同炮弹般砸在了白天的护盾上，巨大的力量和惯性使得白天整个人被抛飞出去，摔出了十几米远。白天的落点位置波涛汹涌，水面翻腾，更有一股巨浪随之掀起，吸收伤害 34,764，80 倍反弹，负278万。幽冥水妖遭受着突如其来的80倍反弹伤害，瞬间失去了278万的血量，他痛苦的。发出了一声长啸，我的天！ 2 7 8十万的伤害，不也惊呼：“光辉小姐，你能告诉我是我眼花了吗？”黑人不也的表情充满了惊愕。神的光辉此刻也感到口干舌燥，一时之间竟无言以对。不败君王同样目瞪口呆，再次被白天的实力所震撼。然而，白天在被幽冥水妖的技能击飞后，迅速起身，再次朝他冲去。幽冥水妖这头智慧不低的魔兽，已经意识到白天是个碰不得的刺猬。对他凶性大减。当看到白天再次冲来时，他竟然露出了人性化的恐惧表情，身体瑟缩着往后游去。白天一边追击幽冥水妖，一边发动攻击。然而，拥有数百万血量和恐怖防御力的幽冥水妖，只要不主动攻击白天，白天对他造成的伤害几乎是不痛不痒。此时，
，不败君王和黑人部也回过神来，迅速加入战斗，协助白天共同输出。不败君王担任战士角色，黑人部也则充当坦克，两人同时冲锋陷阵。尽管技能控制效果无效，却瞬间拉近了与幽冥水妖的距离。他们二人对幽冥水妖释放出了当前最强大的爆发技能。不败君王的霸枪四连击对幽冥水妖造成了不同程度的伤害，伤害 miss 210 420。八百四十，而黑人不野的连砍技能同样对 BOSS 造成了可观的伤害，伤害二百八十八 ，Miss 二百八十九，二百九十一。由于等级差距 ，Miss 几率比较高，但他们二人能对三转 BOSS 幽冥水妖造成这等伤害，已经够犀利了。神的光辉则站在最后方，先是对幽冥水妖射出了一记破甲剑，造成三百点伤害的同时，还降低了其百分之三十的防御力。紧接着，他又是一道星火连珠剑技能。在短短一秒内，对幽冥水妖射出了七支火箭，伤害 miss miss 四百五十五四百五十六 mss 四百五十七四百五十八。毕竟是二转射手，神的光辉带来的伤害超过了不败君王与黑人不也。然而，当目睹白天仅凭一道普通攻击便对幽冥水妖造成超过千点的伤害时，神的光辉、黑人部也以及不败君王三人均露出了震惊之色，心中暗自喊道：“变态！”然而。幽冥水妖可不是白白挨打的主，虽然他忌惮白天，但不会惯着不败君王三人。在遭受白天四人的攻击后，幽冥水妖昂首怒吼，身体猛然跃起，掀起汹涌的水浪，向远处的神的光辉发起了猛烈的冲锋。除了白天之外，神的光辉对幽冥水妖造成的伤害尤为显著，因此成为了他的首要攻击目标。然而，黑人部也作为一位出色的坦克职业玩家，在关键时刻挺身而出，他迅速发动技能挑衅咆哮。成功将幽冥水妖的仇恨值转移到自己身上，幽冥水妖愤怒地转向黑人不野，发动了猛烈的攻击，伤害 3,588 以幽冥水妖破万的攻击，一次只能打不也 3,588 的血量，足见他有多肉。坦克类的职业，除了血后防高之外，还有减伤技能，运用的好连 BOSS 都要头痛。因为被强行拉扯了仇恨值，幽冥水妖十分愤怒，他朝着黑人部也一顿狂轰乱炸的连攻，黑人部也赶紧举起他的紫色盾牌。连续抵挡，伤害 3,589，3,590 暴击 7,180 在承受了幽冥水妖的连续攻击后，黑人不野的生命值迅速下降。他急切地呼喊着：“璀璨，快救我！”发起疯的幽冥水妖，连黑人不也这个二转大坦克都要喊救命了。白天自然不会让他倒下，及时精准的一道增幅性加血数，直接将其生命力拉回一半，并且接下来的10秒钟。每一秒都能恢复不野 5% 的总生命力，哈哈，不愧是你，给力！黑人部也再度生龙活虎，他惊叹白天的奶量汹涌之余，自己也赶紧吃下一个高级生命药水。幽冥水妖因为白天的加血数未能将黑人部也击杀而愤怒不已，他转而将仇恨值锁定在白天身上。看到仇恨要丢失，黑人部也又准备施展技能强拉仇恨时，白天却大声呼喊：“不要锁定仇恨，放他过来！”此时。不野三人都已经清楚，白天肯定是拥有高级的反伤天赋在身，因此不野听了白天的话，放弃了使用技能。然而，幽冥水妖虽然愤恨白天，但作为一头拥有些许智慧的魔兽，还是明白白天碰不得。在上次的交锋中，幽冥水妖已经吃过一次亏，因此他不再轻易攻击白天。对于幽冥水妖上了一次当后，一直不再攻击自己。白天虽然失望，但暂时还不敢利用小龙江出场。他担心，一旦未能一击必杀，反而会吓怕了幽冥水妖，使其不顾一切的逃跑，那样就很难再将其留住了。幽冥水妖虽然不再攻击白天，但他将仇恨转移到了不败君王身上。这次，不野的反应稍微慢了一些，导致不败君王承受了幽冥水妖的一次攻击。078， 小龙江出马，伤害 8,099，222。不败君王脸都被吓绿了，直接残血，还保留着一点生命。但凡幽冥水妖的攻击再高尚一点，都将他给送走了。若非之前享受到白天赋予的强身术，提升了 20% 的血量上限，他连幽冥水妖的一次普通攻击都难以承受。在这危急时刻，他果断的使用了一张无敌卷轴，暂时摆脱了险境。抱歉，抱歉。黑人部也迅速将幽冥水妖的注意力吸引到自己身上，同时向不败君王投去尴尬而歉意的讪笑。不败君王趁机退到神的光辉所在的位置，暂时放弃了攻击幽冥水妖。尽管幽冥水妖聪明的不再攻击白天，但白天和他的队友们的输出依然可观，每秒能对幽冥水妖造成四千加的伤害。然而，这对于还拥有三百八十多万血量的幽冥水妖来说，暂时并不足以构成致命威胁。
白天对此并不满意，正考虑是否要使用极限寒冥赐福来提升团队的攻击力。此时，被激怒的幽冥水妖对黑人部也展开了疯狂的攻击。他施展出神龙摆尾的技能，将黑人部也狠狠砸飞出去，造成了 15,897 的恐怖伤害。然而，得益于白天的强身术，黑人部也的生命力亦提升了 20% 总血量超过了2万，成功承受住了这一致命一击。随后，白天精准的施展了一道增幅加血术。使黑人部也失去的生命力瞬间恢复，这举动彻底激怒了幽冥水妖。他虽然不敢攻击白天，但黑人部也却成了他的眼中钉。由于黑人部也拥有白天的强大治疗能力，使得幽冥水妖无法将其击杀。幽冥水想要攻击不败君王和神的光辉，却被黑人部也牢牢地锁定了仇恨。这种无法发泄的愤怒让幽冥水妖彻底陷入了疯狂。他咆哮一声后，突然从水中跃起，身高达到了十米以上。他的腮帮处开始剧烈膨胀。有大量水元素聚集而来，显然被逼到发狂的幽冥水妖准备释放更加强大的技能攻击。眼见这一幕，神的光辉艳容面色一紧，准备施展控制技能，意图打断幽冥水妖的施法。黑人不与不败君王亦是如此。然而白天却眼神闪烁，急忙制止他们：“别打断他，你们赶紧跑，或者想办法自保。”显然，骇浪滔天是一个群体大招，白天一直在等待这样的机会。在听到白天的指示后。神的光辉三人果断决定不逃跑，也不打断幽冥水妖的施法，而是全力以赴的攻击幽冥水妖，力求输出最大化。然而，幽冥水妖的施法已经结束，轰动！随着一声巨响，数百米高的瀑布突然断流，水潭中的水位疯狂上涨，高达数十米，形成一片黑压压的浪潮。紧接着，这股浪潮如同排山倒海一般，汹涌地扑向白天他们四人。面对这恐怖的技能攻击。白天果断施展了能够吸收16万伤害的寒冥护盾，与此同时，神的光辉三人则各自捏碎了一张无敌卷轴自保。尽管四人已经做好了准备，但那股滔天骇浪的威力仍然足以开山裂地。在这股恐怖的攻击下，只有白天选择了硬扛，吸收伤害 24,889 控制效果无效， 80倍反弹，负199万。原本以为幽冥水妖的大招会极为强大。但没想到，其伤害竟然还不如他的神龙摆尾。尽管反弹掉了幽冥水妖199万的血量，白天仍感到有些失望。然而，事实上，幽冥水妖的这个技能极为狠辣。虽然其单体爆发不如神龙摆尾，但这是一个群攻技能，且带有持续的控制效果。白天在处于寒冥护盾的期间，他能够无视绝大多数控制效果，因此只承受了第一波伤害，而未能体验到后续持续控制带来的伤害。哦。幽冥水妖发出撕心裂肺的惊恐叫声，被弹掉199万血量，他的生命力已经锐减至只剩100多万。此刻，这头拥有一定智慧的魔兽已经心生无限惧意，他甚至连半生灵药也不要了，朝着岸边上冲去，企图逃离现场。幽冥水妖全力逃窜，掀起汹涌的分水浪，声势惊人。不好 ，BOSS 要逃！不野，赶紧拖住他！不败君王和神的光辉催促着不野的同时，二人亦迅速行动。想设法留住这要逃命的幽冥水妖，然而幽冥水妖的速度极快，难以追赶。眼见幽冥水妖即将逃离水潭，逃向岸边时，有一道淡蓝色的小身影突然出现在他的前方。吼、哦！一声稚嫩的狮吼响起。幽冥水妖本不想理会这个小家伙，但在小龙江的失效技能影响下，他被强制锁定了仇恨，朝他发起攻击。然而，小龙江丝毫不惧，半分不退，并且还主动撞向了幽冥水妖，暴击伤害。两万两千三百一十六，幽冥水妖给小龙江带去了两万多的暴击伤害。然而，小龙江的血量条却丝毫未减。相反，幽冥水妖在发出攻击后，猛然的全身僵硬，仿佛被定住一般，剩余的一百多万血量瞬间清零。他发出一道悲鸣声后，便直直的倒在水面上，掀起一大片的水花。叮咚！恭喜你们小队越阶击败精英级 BOSS， 获得大量奖励。原来，小龙江的失效技能不仅能强行吸引仇恨。他的另一个技能分担连接，还能与主人实现伤害共享，因此幽冥水妖的攻击实际上也作用在了白天身上，导致他被80倍的反弹伤害直接击败。在幽冥水妖倒下的瞬间，一道破空而出的能量光剑射出，照亮了幽冥水妖的尸体附近。这是神的光辉的杰作。顿时，有三名企图浑水摸鱼、偷取战利品的义父刺客被光剑找出了身形，他们来不及反应，就被神的光辉以犀利的手段一一射杀。漂亮！白天对神的光辉竖起了大拇指，后者脸上流露出一丝娇羞，使得他更加明艳动人。然后又恢复淡定，继续警惕着周围的动静。
，消灭幽冥水妖所带来的收获极为丰厚。那庞大的经验值使得白天直接升至27级，而他的宠物小龙江也一口气升到了15级。队伍中的不败君王也瞬间提升到了20级。若非受限于没有二转的限制，他甚至有机会升上21级。神的光辉与黑人部爷爷各自提升了一级，达到了23级。但更大的收获是幽冥水妖爆出来的东西，这里可是三倍爆率。零七九全服第一剑宝器，此刻。神的光辉就像个勤劳的美女守卫，专心为白天站岗，不时发射出破影剑，确保那些狡猾的刺客们无法隐身混进来浑水摸鱼。而不败君王何不也也没有闲着，二人则忙着去采集那两枚珍贵的小阴阳果。在九天这个神奇的游戏世界里，一切都极度还原现实，就连幽冥水妖死后爆出来的所有物品也全都沉入了水底。白天毫不犹豫地放弃了水形光环，一头扎进水里，开始收集战利品。他花了三分多钟，期间还换了一次气，才终于把所有的宝贝都捡了个干净。大家纷纷上岸后，白天刚想整理下湿漉漉的头发和衣服，神的光辉却突然朝他脚下射出一记火焰剑。那火焰剑的高温瞬间蒸干了他身上的一大半水汽，让他感觉舒服多了。看来女人确实比较细心呢。白天朝神的光辉感激的一笑，然后接过了不败君王和不野交易来的小阴阳果，然后四人席地而坐，开始分享幽冥水妖爆出来的战利品。不得不说，幽天大界三倍的暴衰真不是盖的。光是游戏币就爆出了321枚金币。白天想平均分给大家，但不败君王何不也都表示他们不缺金币。连神的光辉也优雅的摇头，表示不要。最后，白天还是坚持按队伍平均分配，他们三人一人分得八十金。其实真要说不差金币的人，目前全服之内估计只有白天一人。他的包裹里可是藏着几十万的金币呢。接下来。白天又把幽冥水妖爆出来的其他物品全部公示在队伍中，装备有八件，技能书两本，卷轴两张，装备的品质也相当不错，竟然有一件宝器，一件橙装，三件紫装和三件蓝装。幽冥项链，品质，宝器，属性，隐藏，需找大师级鉴定师鉴定。灵寒护腿，布甲类装备，品质，橙色，百战腰带，品质，紫色，寒冰战铠，品质。紫色，水妖皮靴，品质紫色。看到幽冥水妖爆出来的所有装备，包括白天在内，都激动的手心微微一颤。宝器，竟然出了一件宝器，说不定这是全服第一件超越了橙色的宝器。只可惜需要鉴定，还不知道宝器的属性有多么强大，并且宝器与橙色装备全是布甲类的装备，这注定了队伍中只有白天能使用，肯定是归他所有。再看那两本技能书，海浪滔滔。三转法师类技能，终极印甲；二转以上坦克类技能，一本三转法师技能书，一本二转坦克被动技能书，都是极其珍贵之物。白天没有犹豫，直接将终极印甲交给了黑人不野。不野的脸都快要乐开了花，他感激的看着白天，说：“谢谢，有了这本技能书，我就心满意足了。其他东西我不再参与分配。”另有两张卷轴，无敌卷轴，耐久，一一。使用之后可以进入三秒的无敌状态，随机传送卷轴，耐久一一。使用之后可以随机传送至百里之外，太丰厚了。幽冥水妖爆出来的东西没有一件反品。虽然不败君王、神的光辉和布也都说他们不再参与分配，认为幽冥水妖是白天一个人打死的，他们只是来打酱油的。但白天为人向来说话算话，而且他也不是一个只知道吃独食的人。按需分配，牧师能用的宝器与橙装。白天拿下了，至于三件紫装与三件蓝装，则强行分给了神的光辉三人。他们三个一人得到一紫一蓝，还剩下一本三转法师技能与两张卷轴。三转技能书是法师用的，白天自然想为死党疗法保留，但不败君王三人坚持道：“璀璨，剩下的全部归你。你要是再分给我们，就真是不把我们当朋友了。要是那样的话，我们以后都不好意思再厚着脸皮跟你组队。”三人态度坚决，十分坚持。一副白天还要分东西给他们就是打他们脸的态度，白天只能讪讪一笑。那那好吧，每天进入幽天大界体的时间只有四个小时，接下来的时间，白天与他们三人继续组队探索，直到待满了四小时。这时，不也依依不舍地说：“明晚再进来时，真希望能再遇到你们，我们继续组队。”白天笑着回应：“但愿如此。”想起了什么后，白天又说道：“对了，以后你们进入幽天大界，如果遇到我的一个朋友。”能不能看在我的面子上，尽量帮帮他？不也一拍胸脯，你放心，你的朋友就是我不也的朋友。你告诉我他的 ID， 
，我保证我们赤道服区的人遇上了，绝对把他们当贵宾对待。”神的光辉也认真的说：“加拿区我可能做不了主，但我和我所在的工会不仅不会与大夏区的人为敌，还会把你的朋友当成我们的朋友。”白天感激的说：“谢了。”然后补充道：“不过大夏区这么大，我也做不了所有人的主，你们能照顾一下我这个朋友，我就很感激了。”说完。他把寒霜若雪的 ID 告诉了布野和神的光辉。至于繁花似锦的话，根本用不着，以他的实力不需要白天担心。这时，神的光辉突然表情略显异样，轻声问道：“白天，这个寒霜若雪是不是你女朋友啊？”白天坦然道：“不是，我们现实中都没见过面，只是游戏中的好朋友而已。”神的光辉顿时露出了一个意味深长的笑容。“哦，这样啊，那如果遇到他了，我肯定找他组队。”不败君王笑着说：“璀璨。”咱们出去后加个好友怎么样？白天笑着点头，当然可以啊。其实白天也挺欣赏不败君王的性格的。就在四人被传送的光芒包围时，即将离开之际，白天突然又收到了一条私人传音，竟然是神的光辉发来的。他好奇的一看，竟然是一串大夏国内的手机号码。神的光辉居然在国内！白天微微愣了一下，然后就被传送走了。080。优天积分排行榜。当白天被传送离开优天大界。回到大夏服区的一瞬间，他的耳边立刻响起了一连串系统提示音。叮咚，恭喜玩家璀璨！经过系统核算，您以1万零九百八点积分晋升为优天大界大夏区积分榜第二名，全服积分榜第八名，请再接再厉，再创辉煌！优天大界的积分核算仅在每日活动时间结束后进行，在大夏区位列第二名，全服位列第八。尽管这样的成绩对他人而言或许已足够令人振奋。但白天却并未感到特别满意。他打开排行榜，仔细查看大夏区优天大界排行榜，第一名神天空优天积分 28,791 第二名璀璨优天积分 10,982 第三名繁花似锦优天积分 10,888 第四名南木以南优天积分 6,112 第五名不败君王优天积分 5,881。当看到是神天空以如此高的积分稳居大夏区榜首时，白天不禁感到惊讶。他原本还以为是繁花似锦会占据第一的位置。神天空作为大夏区第一个创建工会众神之上的大佬级人物，看来个人实力亦不容小觑。对方能在首日便能获得如此高的积分，领先白天一万八，足以显示出其强大的实力。然而，白天深知，若他今日选择单刷而非组队的话，或许获得的优天积分并不会低于神天空。接着。白天又查看优天大界全服积分排行榜，天下至尊榜首自由区艾米尔，优天积分 45,899 天下第二战雄区岭东，优天积分 39,882 天下第三飞鹰区日不落，优天积分 32,548 天下第四大夏区神天空，优天积分 28,791 天下第五泡菜区太阳神，优天积分 21,544。天下第六，北冰区加米勒，优天积分 18,214 天下第七，黄蛇区库塔，优天积分 14,451 天下第八，大夏区璀璨，优天积分 10,982 天下第九，大夏区繁花似锦，优天积分 10,888 天下第十，阿三区神灵，优天积分 9,216 我去，这真是不看不知道，一看吓一跳。看完之后。白天心中才涌生出了一股压力与冲劲，全服榜首的位置被全服第一法师艾米尔牢牢占据，其个人优天积分高达 45,899 远超众人。即便是全服第二和第三名的玩家，他们的积分也领先白天两万多分。白天深知，要想迎头赶上，唯有不懈的努力和持续的挑战。白天渴望能在优天大界内遭遇全服排行榜前十的高手，因为击败他们，将有机会获得他们一半的优天积分，从而实现积分的瞬间反超。然而，这些能登上全服积分榜的玩家，无一不是实力强大的存在。白天若想将他们作为猎物，就必须深入了解他们的信息，做到知己知彼。白天决定下线后，投入更多的时间和精力去研究全服排行榜前十玩家的基本信息。他知道，这样的努力将有助于他在优天大界中更好的应对挑战，提升自己的实力。事实上，抱有白天这样想法的玩家并不在少数。打优天大界全服积分排行榜的出炉后。使得前一百名的玩家成为了众矢之的，他们的存在无疑激发了所有玩家的竞争欲望，而且只要能够击败其中一人，便能瞬间获得巨额的优天积分，扬名立万。这是人人都想要走的捷径。在此背景下，大夏区的神天空
，白天和繁花似锦三人亦成为了全服关注的焦点之一。尽管大夏区暂时无人跻身全服前三甲，但前十名中却有三位来自大夏区，这无疑为大夏区增添了不少光彩，同时也让其他服区的玩家将他们当成了猎物。白天闭关排行榜后，好友兰中想起了十数条的信息，第一条是繁花似锦发来的：“我有个东西给你，你在邮箱里领取就行了。”第二条是寒霜若雪。他显然是来报喜的，声音还透着一分小得意。西西偶像，今天的优天大界虽然没有你与花花带我，但我依然拿下了咱们大夏区内99的排名，我厉害吧？而辉煌天下、穷星慧月以及布丁小子等人也纷纷发来祝贺，对白天在大夏区获得第二、全服第八的成就表示佩服。白天给辉煌天下三人客套的回了一句，又给寒霜若雪发去一个竖大拇指的肯定表情。繁花似锦邮了东西给自己，白天疑惑的打开邮箱，原地取件。顿时，手中出现了一张淡金色的卷轴，天赐技能转换卷轴，耐久，一一，使用之后可以将任意的技能书转换为可学习的本职业技能。死！白天对此感到震惊与兴奋，意识到这是繁花似锦给予自己的一份厚礼。对于白天而言，这份礼物无比珍贵，因为他正缺乏攻击类技能，除了寒冥爆裂之外，他的攻击手段寥寥无几。虽然他还拥有 S 级神圣技能虎啸山河。但冷却时间长达二十分钟，使得他在战斗中常常感到输出不足。白天召唤出反祖一马，骑着他迅速来到了仓库 NPC 处。原来的仓库 NPC 被白天给干掉了，此时已然出现了一个新的 NPC 代替这个职能。白天从仓库中取出了原本打算留给辽凡的二传技能书《星火燎原》，这是一本群攻类的火系法术技能书。白天直接对他使用了天赐转换卷轴，叮咚，使用成功，请选择你需转换成的技能类型。输出爆发，辅助增益，被动效果。白天肯定要选择输出爆发。随着他确定之后，星火燎原顿时出现了变化，转换成了一本新的技能书——幽冥漩涡 C 级，消耗500点法力值，以幽冥之力制造出一个漩涡磁场，产生强大的吸扯力量，造成持续控制效果与持续法术伤害。技能的威力强弱取决于施法者的基础攻击力与智力值高低。施法距离200码，技能 CD 10秒。081与不败君王交易，这个技能看上去十分强悍。白天立刻选择了学习，顿时又多出了一个不错的群体攻击技能。正当白天沉浸于新技能的喜悦中时，繁花似锦又发来了信息：“都晚上12点了，我与笨雪准备下线睡觉了。”对了，给了你这一张卷轴后，我欠你的钱就一笔勾销了呀！白天笑着回道：“谢了，必须一笔勾销。”然而，他心中却对这张卷轴的来源产生了浓厚的兴趣，于是好奇地问道：“这张卷轴？”你是从哪里弄来的？繁花似锦回道：“从艾米尔手下侥幸抢到的。为了这一张卷轴，我都差点被他杀了。”这个全服第一法师十分的恐怖，是我在游戏中目前见过最可怕的玩家之一。你要是在幽天大界遇上他，我建议你最好别招惹他。你下线后最好做一做功课。全服幽天积分排行榜前二十名内的存在，没有一个简单角色，全是妖孽级存在。多一分了解，也免得之后在里面遇上他们翻了船。不说了。我下了，拜拜。那一张卷轴竟然是繁花似锦抢来的，而且被抢的人还是全服第一法师艾米尔。以繁花似锦的实力，第一次表达出对一个人这么忌惮，这证明艾米尔绝对是一个极其妖孽的存在。白天本来也打算下线后，仔细查一查排行榜前十存在的底细。既然繁花似锦也提醒他去了解下，白天就更需要去认真对待了。白天打算整理一下装备，加下升级的点数，就先下线去查查资料去。白天已经升上了27级，拥有27个自由分配属性点，没什么可说的，全部加在智力上。对于宝器幽冥项链，由于需要大师级鉴定师才能鉴定，边陲野城内可没有这种存在，白天只能暂时将其收起。回想起之前与 NPC 瘸腿老八的遭遇，白天深知这游戏中的 NPC 很不靠谱，而且白天已不需要再依赖仓库 NPC 进行物品存储，他一次性将所有先前存放的物品取出，并全部的放入了终极乾坤袋中。自从获得这个终极乾坤袋后，白天再也不用担心存储空间不足的问题。新的仓库 NPC， 一个徐年半老的黄脸妇人，在瞥见白天腰间悬挂的终极乾坤袋时，眼中闪过一丝惊讶。他显然认出了这个乾坤袋的来历，但并未多言，迅速恢复了平静。白天整理完物品后，又将可出售的装备和物品全部上架到交易平台，其中包括珍贵的橙色盾牌玄武尾盾和紫色战士武器青龙拔月斩。此外，在幽天大界内击败幽冥水妖后，他还获得了一件橙色护腿，凌寒护腿，布甲类装备，品质橙色，生命加 2600， 双防
加幺五零，志明加六零，附带提升使用者百分之二的生命上限。耐久八百斜杠八百，使用条件二转以上法师、牧师类职业。白天当前的装备配置堪称为无比豪华，即便在全服玩家内也鲜有敌手。他已经拥有三件橙色装备，为复苏灵衣、灵寒护腿和邪灵护手，以及三件紫色装备：紫灵护手。紫纹灵鞋和碧波净莲华，其余六件装备均为顶级蓝装。这样的装备配置使得它的属性值达到了一个惊人的高度。角色名：璀璨，职业：寒明大巫，二转，全属性提升 60% 等级： 27%1.12% 生命： 16,296 蓝粮： 32,141 法攻： 3,879 物防： 1,062 法防。一千零一十二，幸运十五加五十，福星高照，声望一千八百三十。这样强大的属性值，若是让别人看到，即使声称自己是一名牧师，恐怕也无人会信。对了，答应了要加不败君王好友的，差点就忘记了。白天立刻打开好友功能，给不败君王发送了一个好友申请。原本计划是加完好友后便下线的，意外的是对方几乎是秒速通过了请求，并紧接着发起了语音通话。语音那头。不败君王的声音透露出难以掩饰的激动。璀璨，刚刚上架的玄武尾盾与青龙拔月斩是否出自你手？在网游界享有盛誉的氪金皇帝不败君王，对于金钱的渴求远不及对珍惜道具的追求。显然，那一件橙色稀有装备——玄武尾盾与紫色的青龙拔月斩，已经深深吸引到了他。这块橙色盾牌对于不败君王的工会永恒世家而言，可以很快打造出一个巅峰级大坦克，其重要性不言而喻。同时，紫色的武器青龙拔月斩也是市面上极为稀有的顶尖装备，令无数战士梦寐以求。尽管不败君王已经拥有一把紫色长枪，但他对这把武器的渴望依然强烈。其实，不败君王也是猜的，他感觉当前阶段有能力出售如此珍贵的成盾与紫色战士武器者，极有可能就是白天。因为如果是神天空这样的人物的话，他自己就有一个大夏区第一工会众神之上，绝不可能把如此珍贵的装备拿出来卖钱。白天也没有隐瞒，道：“嗯，是我出售的。”当确认是白天出售的后，不败君王激动不已，立刻表示要购买所有装备。不败君王激动道：“兄弟，哥，不，大佬，璀璨大佬，我全要了！玄武尾盾五百万，青龙拔月斩二百万。要是在以前，不败君王开出这样的天价，白天自然会心动不已。但现在已有了一个小目标身家的他，对于金钱已经比较平淡了。见白天没有回应，不败君王以为白天嫌少了。”一咬牙还要加价时，白天却说道：“其实钱我已经不是那么看重，我更想要游戏中的顶尖装备、药材、技能、珍惜的卷轴之类的道具。”不败君王亦是个人精，他迅速回应：“这样，我给你五百万，外加两件紫色装备。还有，你不是说有炼药技能吗？我、哦、永恒世家当你以后的炼药仓库，你需要炼药的所有药材，以后由我包了。你想要出售的所有装备，包括丹药之类的。”我们永恒世家也无限收购，并且保证不低于市场价，如何？白天本来就对不败君王的为人颇有好感，看到他如此有诚意，便同意了交易。好，成交。082， 妖孽艾米儿，不败君王十分豪爽，他立刻给白天转来五百万，同时邮过来两件紫色装备，并说道：“你以后需要什么药材，尽管和我说，只要有的，我会全部邮给你。”白天回复 ：“OK。”然后将装备下架后。全部邮给了不败君王，同时将不败君王邮过来的两件紫色装备取出来。他瞥了一眼装备的属性，不禁一愣，随即摇头失笑。显然，为了完成交易，不败君王将他自己身上的两件紫色装备给扒下来了，一枚紫戒和一个紫手镯。这两件装备是全职业通用的首饰，名为紫金手镯和紫灵云戒，均为紫色品质。白天迅速装备上这两件首饰，属性立刻又有所提升。随后。他将替换下来的蓝色戒指和手镯邮寄给了不败君王，算是赠送，没有收取任何费用。毕竟对方这么大方，白天也不可能小气。完成这些后，白天将返祖一马喂饱后，又逗弄了一会已经十五级的小龙江，然后下线。此时，现实中的时间已经是凌晨十二点四十八分，在江州，这个时点是夜生活刚刚开始热闹的时候。白天带上手机，换上一身衣服，直接出门，来到了最近的热闹夜市。此刻这里的客人已经很多，大都是年轻的男男女女，大家高兴的吃着小吃、烧烤，喝着小酒，愉快的聊着闲话。白天好不容易才找到一张空桌，落座后他点了一系列美食，包括十串烤羊肉
、两串羊腰子、五十串牛油、十个烤生蚝、两个烤鱿鱼，以及一碗爆炒田螺和两斤小龙虾。财富自由后，吃喝方面总不能亏待自己。人生苦短，该享受就得享受。点完东西后，白天今天不想喝啤酒，便暂时离开，走进了一家二十四小时营业的高档烟酒专卖店。白天开口说道：“老板，拿一瓶飞天茅台。”老板看到这位穿着普通的大学生模样的顾客要买茅台，虽然有些惊讶，但并未多言。老板从柜台里取出了一瓶包装密封的毛子，三千六百八十，微信还是支付宝？白天毫不犹豫地用支付宝扫码付款。这是白天第一次购买这种高档白酒，因此他格外小心，还扫码验证真伪。看到白天如此谨慎，老板笑道：“小伙子，你放心，我们这是信誉老店，假一赔十。”白天笑了笑，没有多说什么。扫过码确认为真后，便拿着酒离开了。当白天回到夜市时，老板已经为他烤好了羊肉串，并上了一盘红油鲜艳、香味诱人的炒田螺。白天让老板拿来了一套喝白酒的杯具，然后拆开包装，取出了飞天茅台。一开盖后，即便是像白天这样不擅长品白酒的人，也感受到一股令人心旷神怡的酒香。白天轻轻品尝一口，虽然分辨不出真假，但那股浓郁的酱香确实令人精神一振。酒液入口，唇齿留香。一股淡淡的热气直冲脑门，口感十分柔和。这酒真是物有所值，难怪价格如此昂贵。白天提起精神，一口饮下了一小杯，随后拿起一串香气扑鼻的羊肉串，大口咬下，满嘴油水。羊肉的鲜美与口中的酒香相互融合，感觉无比舒畅。白天满足的再次为自己倒上一小杯酒，咬了一大口羊肉串后，掏出手机打开九天官网。白天想了解一下全福优天积分排行榜前十名玩家的资料，然而。一登录论坛，就发现大厦区九天官方论坛上已经出现了十条置顶的热门头条，其中的第一条正是有心人整理出的优天大界全服积分排行榜前十名资料大曝光。原来，自从优天积分排行榜公布以来，不仅是白天，所有九天的玩家都对这些排名靠前的玩家充满了好奇。这也好，倒省去了白天寻找资料的麻烦。白天点开了这条帖子，发现浏览量已经高达六千多万，而且。这条帖子上传的时间才仅仅半个小时而已，可见其火爆程度。发帖人的 ID 是万能包打听，优天积分天下至尊榜首艾米尔，现实名字柴福斯艾威尔，自由国人，年龄二十，为自由国第一大财团家族柴福斯家族直系血脉最小的一员，从小就集万千宠爱于一身的小公主。我去，白天一脸惊讶，这万能包打听竟然将艾米尔现实中的身份也曝光出来了，这能量也太大了吧，并且。下面还配有艾米尔现实中的一张照片，还别说，艾米尔绝对是一个倾国倾城级的西方美人。那天使般的面孔，魔鬼般的身材，配上那高洁且独特的气质，简直惊艳到让人难以置信。下方有无数人在照片下留言，一些意淫狂、直接不要脸的喊艾米尔老婆了，甚至不少人大叫道：“要打上自由区，抢艾米尔做老婆。”但白天并不关注这些，主要是想知道艾米尔游戏中的天赋与基本信息。不得不说，万能包打天是真牛逼。还真罗列出来了，艾米尔，职业神圣大天使，等级31游戏灵魂天赋等级未知，预测至少 S 级，与法术输出能力有关。传闻，艾米尔的法术输出高到爆炸级别，而且能无视防御，揭示真实伤害的法术输出，还带法术暴击。战绩，曾于自由区凭一人之力击溃三个万人工会，获得杀戮女天使之凶名。当前拥有装备五成七子，外加特殊装备。圣天使之翼可以自由飞天，宠物十一星灵宠金色蛇枭，坐骑十二星灵兽幽灵毒龙。看完艾米尔的游戏信息后，白天惊的下巴都快要掉了。这尼玛！白天一直以为自己才是九天中最大的变态，各方面应该都是遥遥领先的才对。可与艾米尔一比之后，情不自禁涌生出了一股巨大的压力感。难怪繁花似锦，让自己在幽天大界若遇上了艾米尔的话，千万别主动去招惹他。还好自己有反弹天赋在。艾米尔虽然狠，亦是一个隐藏职业，装备、宠物、坐骑都超过了自己，但白天的反弹天赋可不讲道理。敌人越凶残，输出越高，死得越惨。白天喝下一口毛子，压一压惊后，再看天下第二的战雄区岭东，结果又是一号超级狠人物，等级29职业寒冰战神。不过岭东的现实身份没有被扒出来，只有游戏中的一些基本资料。其游戏灵魂天赋为 S 级，具体作用不详。装备为三乘八子一蓝，拥有九星级高位坐骑，没有宠物。天下第三，飞鹰区日不落，等级 27， 职业幽灵射手。
，装备一乘五子六蓝，拥有九星高位坐骑，没有宠物。灵魂天赋疑似在 A 级与 S 级两个档位，功能与剑术有关，能于超远距离发出攻击，出现必中效果。白天一边品尝着毛子，一边享受着烧烤的美味，花费了十几分钟的时间，仔细查看了排行榜前十名的玩家信息，包括他自己的。白天十分惊讶，这个万能包打天实在太牛了。都有些怀疑他就是九天官方的工作人员。白天的游戏资料，除了刚到手的一件成装与两件子装外，其他的信息算是全对。当然，游戏灵魂天赋万能包打天只猜测白天的为 S 级档位，功能为高等级的反弹效果。这个万能包打听肯定是大下区的玩家。对于神天空、白天、繁花似锦三个登上了前十排行榜的大下区玩家，根本没有报现实中的资料，并且下方还大有赞美与欣赏的词汇。一个小时后。吃好喝好的白天，脑袋都处于了微醺状态。他打了个车回公寓，一回到家便倒头熟睡，直到次日上午，手机铃声将他从睡梦中唤醒。白天迷迷糊糊地摸起手机，滑到接听键，没想到响起的声音却是“ 083， 疯狂刷怪，叠加法力值。儿子，还有两天就是元宵节了，你今年过年也没有回家，爸爸一会给你转一万块，你拿去交今年的学费。”白天整个人顿时受宠若惊。他那抠抠搜搜，往年连五百块一个月的生活费都不准时给自己的父亲，居然破天荒的想起了给自己一万交学费，这是以前从来都没有过的事。父亲在电话里继续说道：“交完学费剩下的钱就当你的生活费，今年暑假若是有空就回家来看看。”对于父亲的变化，白天一时之间有些反应不过来。白天有点懵，甚至怀疑自己是不是没有睡醒，还在做梦，只能呆滞的回了一句：“哦。”父亲没有多说什么。又叮嘱了两句后，便挂断了电话。白天打开手机一看，果然有父亲转过来的一万块。这时，白天发现帮小帮公司已经发过来一条信息，告诉了白天目前的进度。白天看完后，轻轻的咧嘴一笑，难怪父亲上次才说压力大，都不打算再给自己生活费了。可今天又反常的赚来一万块，原来是帮小帮用合法手段，已经让父亲承包的小装修公司一连签了几个大单子，光是定金就已经让父亲净挣了二十万。白天的心情瞬间好了不少，无关钱的多少，现在的他也不会在意一万块，而是父亲这样的举动，证明他还是在乎自己这个大儿子的。以前或许真是经济压力太大了。白天查看微信时，还发现母亲今早也给自己发来了几条长长的语音，他的声音中充满了喜悦，说有一家大饭店在他的小鱼摊子上签了一笔长达一年的送货合同，这家大饭店还先预付了十万块的定金。林伟母亲还小小的责怪了白天几句，说他为什么还不接受那四万块钱的转账。白天一脸喜色，暗道帮小帮果然名不虚传，做事效率太快了，这钱花的值。给母亲笑着回了几句语音后，白天立刻起床，他洗漱一番，下楼吃早餐。只不过这个早餐与中饭是合在了一起解决。吃过后，白天外出运动了四十分钟，回家洗个澡换身衣服，人神清气爽的上线。现在是下午的一点二十一分。今天游戏中的天气异常火热，万里无云，脚踩在地上，甚至有些烫脚。白天召唤出反祖一马，将他喂饱之后，骑着他如出弦之箭，引起无数的呼声，快速离开了边陲野城。今天在进入幽天大界之前的任务是疯狂的刷怪，叠加法力值。一个小时后，白天骑着反祖一马来到了一片沼泽区域地图。这一片沼泽地宽广无边，沼泥中横亘着无数干枯的骨架与腐烂的草木，其内。更游荡着大量28级的沼泽鳄鱼与27级的沼泽蟒蛇，这两种怪物全是普通类的怪物，经验与暴率并不会太高，但胜在数量够多。白天将小龙江召唤了出来，此时的他已经达到了半米的身高，如同一个一岁大的小娃娃。已经15级的小龙江属性变化极大，并且还觉醒了一个新的技能——血战不屈。小龙江，品质九星高位，可无限进化。类型：血战，等级15。百分之八十一点一九，生命六千八百二十，攻击四百一十一，双防八百二十，技能失效，分担连接，血战不屈，每提升十级自动觉醒一个新技能，状态以认主璀璨，饥饿度六十一，血战不屈，当血量低于百分之二十时，将自动进入血战不屈状态，瞬回满状态，全属性提升百分之一百，刷新所有技能 CD。并且无视一切非神圣控制效果，持续一分钟。技能 CD 二十分钟。小龙江的属性与技能确实很生猛。当他升上二十级后，属性还将迎来质变，并且将再度觉醒一个新技能。在沼泽地带升级，唯一有些担心的就是会被沼泽陷入进去。
但白天之所以还选择来这里刷怪叠法力值，自然是指望着小龙江。白天给小龙江套上了一层双倍效果的寒鸣赐福与强身术后，然后朝他道：“去帮我拉怪，拉得越多越好。”白天命令一落，小龙江立刻呼啸而出，并且离地半米高，健步如飞。白天早就发现了，小龙江似乎拥有低空飞行的能力。果然，小龙江一点都没有让白天失望，一速提升 20% 后。他低空飞行速度更是快了一个档次，立时间，沼泽之内的无数沼泽鳄鱼与沼泽蟒蛇们蜂拥而动，追击向了小龙江。单靠小龙江一个拉怪，速度还是太慢了。白天落下马背，拿出石珠蝴蝶兰喂给反祖一马，然后朝他打了一个响指。反祖一马自然明白是什么意思，即刻化作一团白光，若惊鸿一样冲入了沼泽之中，不断发出长鸣。传闻之中，当马的速度快到极致时，将达到踏雪无痕的神奇效果。反祖一马似乎也不遑不多让了，他与沼泽上如履平地，健步如飞。不过五分钟的功夫，方圆四千米以内的沼泽鳄鱼与沼泽蟒蛇就全被小龙江与反祖一马吸引而来，顿时沼泥之中沸腾不止，如同兽潮一样，至少有两千多头的沼泽鳄鱼与蟒蛇们疯狂的汇聚而来。白天眼神一亮，当这两千多头的沼泽鳄鱼与蟒蛇们接近了五百米的范围后。白天立刻为自己增加了一道提升 640% 的寒鸣赐福效果。好、哦、，S 级神圣技能虎啸山河发动，其音质猛烈，如同引爆了一颗炸弹，震动四方。5 0 0米以内， 2 0 0 0多头沼泽鳄鱼与蟒蛇们全部躯体一僵，头上齐而冒出一个伤害1 3 0 0 0 0加的恐怖数字。沼泽鳄鱼与蟒蛇们总血量还不到13万，直接被全部秒杀，瞬间被收割掉 2,000 多头。这一瞬间。就让小龙江提升到了十六级，连白天的经验条也提升了百分之零点零八。普通的怪物经验真是太低了，但无所谓。白天今天的目的本来就是叠加法力值的。小龙江应该是肚子饿了，他即刻扑向一头沼泽蟒蛇的尸体，大口的吮吸血液，一连吸干了二十几条沼泽蟒蛇的尸体，他才心满意足的停了下来。走，继续干活。零八四，再进幽天大剑。白天翻身上到反祖一马的背上，骑着他来到五千米外以后。又让小龙江与反祖一马一起冲出去拉怪。九天这游戏设定是普通类怪物，被清理掉后，需要在一个小时后才会再次刷新。若是精英级、大师级、恶魔级的怪物，刷新时间还会以此加倍推算。当三个小时过去后，白天已经刷遍了小半个沼泽地带，经验值虽然没有提升多少，但叠加到的法力值已经多达 23,718 点。现在他的总法力值已经高达了 56,959 有得力的坐骑与宠物帮助。白天刷怪的效率简直就是起飞式的。没过一会，繁花似锦与寒霜若雪二女上线了，他们很快也找了过来。寒霜若雪一见到雪白纯粹的反祖一马后，就尖叫着，直接抱着马背跳了上去，吓得马惊叫连连。繁花似锦一脸无语的白了眼没节操的闺蜜，但看到白天的小龙江已经十七级时，她也是暗暗吃惊。繁花似锦的小凤江如今才十三级，繁花似锦深吸一口气，道：“走，刷怪，再进入幽天大界。”前代我的小凤将升上十六级，多了寒霜若雪与繁花似锦之后，刷怪效率更加提升了一个档次。白天三人一直刷到晚上的七点二十五分，直至将整个沼泽地带的怪物都清理了一遍。此刻，小龙江已经升上了十九级，繁花似锦的小凤江也提升到了十六级，就连寒霜若雪也升了一级，他达到了十九级。要是他运气够好，今天从幽天大界内出来后，就有可能达到二十级进行二转。繁花似锦虽然没有升级。但进入队伍时已经是24级，白天升28级的经验仅提升了 7% 但他今天的目的主要是提升法力值，对此倒也并不在意。此刻，白天的法力值已经达到了惊人的 86,878 若是全转换成生命力的话，白天血量能超过10万血量，足以让任何一名坦克看到了都要流眼泪。但这还不是最厉害的，更强大的是法力值上限提升上来后，各种技能威力的增幅也能提升到更高的档位。如白天之前将寒鸣赐福的极限档次是提升到 640% 但现在拥有了8万多法力值之后，已经可以再翻上两倍，提升到恐怖级别的 2,560% 也就是 25.6 倍。以自己现在的一身强大属性，再提升 25.6 倍，白天就算不依靠反弹，也绝对能够于幽天大界内横着走了。繁花似锦率先开口道：“我们下线吃饭吧，一会就是幽天大界活动了。”寒霜若雪轻握粉拳。朝着白天与繁花似锦道：“今天本姑娘一定要把名次再往上提个十几名，争取达到大下区积分榜八十以上。你们俩也要加油哦，争取拿下全服积分榜前三。”对此
。繁花似锦却唏嘘道：“全服前三哪有这么容易？全服前十以内全都是变态。”闻言，寒霜若雪顿时一脸坏笑，他猛然点头，故意提高声线：“对，全服前十内的家伙全是死变态。”意识到寒霜若雪在骂自己的繁花似锦，顿时性感的红唇一咬：“死妮子，敢骂我和璀璨，你是皮痒了吧？”说罢，撸起袖子就要收拾他，结果。寒霜若雪先一步朝繁花似锦吐了吐粉舌，又朝白天眨了个媚眼后，即刻下线。哼，别一下线就逃得了，看我不好好收拾你！繁花似锦一对樱眉一挑，气哼哼的下线。看到他们俩闺蜜感情这么好，白天忽然有点想起死党聊烦了。不出意外的话，他明天下午应该就能回国了。白天也下线休整，先下楼去针织卫餐馆点了三菜一汤，在二十分钟内搞定。吃饱喝足后，散步了十五分钟，即刻回到公寓上线。游戏中，幽天大界即将开启，边陲野城内的聊天频道内全是兴奋与激动的议论声音。经过一天的时间，大夏区内至少又多出了50万名15级的玩家。今天能进入幽天大界的大夏区玩家比昨晚更多。璀璨，加油！希望本姑娘能在里面碰上你，好抱一抱你的粗大腿。今晚的寒霜若雪格外的有干劲，并且身上还多出一件战士用的紫装护腿。她第一次不再称呼白天为偶像了。白天朝在队伍中朝他笑道：“你也加油。”繁花似锦一开口道：“我个人建议，若是遇上了全服积分榜前三的人物，尤其是艾米尔与岭东二人，大家最好暂时不要与他们发生冲突。尤其是你，臭妮子，千万不要去尝试挑战他们，你绝对没有一丝机会在他们手中撑过三秒钟。真要遇上了他们，你只能自求多福。”被闺蜜这样看扁，寒霜若雪虽然知道这是事实，但依然有些不服气：“我打不过他们，那你与璀璨了。”白天也朝繁花似锦看来，想听听他怎么说。繁花似锦一脸严肃道：“璀璨若单独遇上他们，与艾米尔估计在七三开，对方七，璀璨三；若与岭东遇上，估计是六四开。而我与艾米尔遇上是八二开，与岭东是七三开。”但繁花似锦又声音一提，眼中闪烁出异样的光泽。但若是让我与璀璨在里面遇上联手，那他们二人将全是我们的猎物。寒霜若雪即刻道：“若你没遇上璀璨，遇上了我。”咱俩联手了，繁花似锦直接叹了一口气。那碰到他们两个，我直接卖你，有多远跑多远。闻言，寒霜若雪顿时气红了俏脸，玉足一跺，哼，坏人。白天则抿嘴一笑。在即将开启幽天大界时，繁花似锦给白天发来了一条私人信息：“我知道你对我说的，你与他们之间对决的胜率持怀疑态度，但相信我，真要遇上了他们后，你就会知道我说的还是保守了。”除非你的操作能达到完胜于我，才有能力与他们一对一的前提下有五五开的几率。若是你不信，今天在幽天大界结束后，你我来一场切磋，我能证明给你看。白天回去一句，好。很快，八点已到，幽天大界再度开启，白天三人分别被一道传送光芒笼罩，消失而去。今天，白天出现的位置在东南方阳天仙台上，不浪费时间了。白天直接原地一个新技能幽冥漩涡砸出去。瞬间秒掉了80米内所有的一服玩家，击杀数直接超过了10个，瞬间获得进入幽天大界的资格。旋即，白天直接被吸入了时空裂缝之内。在一阵天旋地转之后，白天出现在了一片无尽荒凉、堆满了无数野兽骸骨的陵墓内区域。笑！突然，一道惊雷般的异禽笑声响起，四周顿起大风。白天都没有来得及细观四周的环境，人已经被一片庞大的黑影笼罩，有可怕凶意袭来。只见一只体积庞大。一展十米之宽，全是白骨的巨大亡灵恶禽俯冲杀来。我了个去！白天暗叫一声，正要出手防御之际，呛浪，有一道惊艳无比的剑气从天而降，将这白骨巨禽与白天一起锁定劈来。085， 我都要了！在一声震耳欲聋的轰鸣中，凛冽至极的剑气穿透了亡灵骨禽的部分躯体，同时也命中了白天。这一记剑气对亡灵骨禽造成了 2,671 点伤害。亦对白天造成了高达 3,782 点的伤害，剑气还附带了击退控制效果，使得亡灵古琴愤怒地尖叫着从半空中重重砸落地面，扬起一片尘土。白天同样受到了击退效果，被震得向后飞出六米多远。靠！高手！白天脸色紧绷，意识到他遇到了玩家中的一流强者。当他遭受这一道无双剑气的双重攻击时，一道凝重且惊讶的声音响起：“你，你是大夏区的璀璨。”在白天被剑气击中的同时。二十米外，一个黄皮肤的光头青年男子站立于虚空中，震惊地凝视着白天。这光头青年男子 ，ID 库牙，来自泰拉福区，等级二十三级
，装备着两件紫色和十件蓝色装备，手持一柄紫光闪烁的宝剑。他不可思议的能够飞于半空之中。白天眼神一眯，惊讶的看向这名能够飞于半空中的一夫强者。对方一道剑气打了自己 3,782 点的伤害，居然没有被80倍的反弹伤害给弹死，这简直不可思议。3,782 点伤害，在80倍的反弹之下，就是3 0万零两千五百的反弹伤害，即使是白天也难以承受。抱歉，刚才纯属误会，这一头二转精英 BOSS 让给你了。酷牙话音一落，没有给白天反应的时间，直接朝相反的方向飞天离去。他显然害怕白天会出手留下他。事实上，刚才酷牙一记剑气命中白天后，之所以没有被弹死，是因为他拥有一件可以抵御致命伤害、持续一秒钟无敌的装备。如果没有这件装备，他早已被80倍的反弹伤害所击败。但这件装备附带的被动 CD 长达180分钟，短时间内无法再触发。如今，在优天全服积分榜上，前十名的资料对全服玩家而言都不是秘密。大夏区璀璨拥有疑似 S 级档位的反弹天赋，这一点人人皆知。刚才一下被弹出30万的恐怖伤害后，已经让泰拉服区的第二高手库牙判断出了对方是璀璨。这尼玛！打对方一道剑气后。自己要掉三十万加的血量，哪怕是排名在全服积分榜九十七的库牙，都不敢与白天为敌。主要是库牙观察到，白天在承受三七零零加的伤害后，其血量下降的程度竟然不到五分之一，这使得库牙明智的选择了撤退，而非继续与白天交战。库牙拥有 A 级灵魂天赋飞天，这使得他在游戏中可以自由飞翔。这一天赋使他在面对强大的敌人时，逃跑成为了一种得天独厚的优势，但对白天而言就有些无语了。M M P D， 一进入幽天大界，白天就平白无故的遭受了对方的一道剑气攻击。对方知道自己不好惹后，留下一句话，也不管白天原不原谅他，直接扭头就逃。白天自然一万个不爽。对于一般人来说，要想在拥有反祖一马的白天面前逃脱并不容易，但库牙凭借其独一无二的飞天天赋，成功的逃脱了。白天无法追赶上库牙，只能将怒火发泄在同样攻击了他的亡灵古琴 BOSS 身上。当亡灵古琴看到攻击他的始作俑者逃跑后，一将所有的怒火都转向了白天。亡灵古琴愤怒的起身，掀起大量灰尘，其身高达到六米多，以一张两米长的锋利骨会朝白天啄来。白天并未给予反击，而是先查看了亡灵古琴的基本信息。这是一只名为亡灵飞物的二转精英级 BOSS， 等级为36生命值为320万，攻击力高达 6,999 双防为 2,280 他拥有俯冲和粉碎一击两项技能。确认这真是一只 BOSS 后，白天的心情顿时好转。一进入幽天大界，就遇到了一头 BOSS。尽管这只 BOSS 只是二转精英级别，但在这里的三倍经验与暴率下，它仍然是一个不容错过的机遇。白天迅速卸下身上所有的防御装备，并为自己施加了一个可以吸收八万伤害的寒冥护盾。然后，他以一种看似自杀的方式，高昂起脖子，迎接向了亡灵飞物凶猛逐来的骨灰。亡灵飞物的这一击，直接命中了白天的要害位置，弱点伤害。三万四千九百九十五，八十倍反弹，二七九九六零零，笑，仅仅攻击了白天一下的亡灵飞物，直接发出了亡魂直冒的惊恐惨叫声。他的血量从原本的三百二十万瞬间暴跌至四十万零四百。白天可能算是九天内罕见的一个，就怕敌人打自己伤害太低的人了。亡灵飞物血量大残，惊恐之下试图振翅飞天逃离，然而白天岂会轻易放过他？他迅速召唤出小龙江。后者一跃而上，对着亡灵飞物发动了失效技能。这一技能立刻将亡灵飞物的仇恨值拉满，使其不受控制的朝小龙江发动攻击。伤害 6,179，80 倍反弹4 9九万四千三百就在亡灵飞物攻击小龙江的瞬间，被正处于分担连接中的白天反弹而死的瞬间。呛浪！就在这时，一道剑气瞬间落下，命中了亡灵飞物，造成了 6,000 加的伤害。原来是有人试图抢夺 BOSS。然而，他的计划并未成功。亡灵飞物最终还是被白天的80倍反弹击杀。抢 BOSS 的人见势不妙，立刻转身逃离。这人是先前攻击白天后逃跑的库牙。他虽狡猾，但最终还是未能得逞。白天望着库牙逃离的方向，眼中闪过一丝寒意。这混蛋，有机会一定要弄死他。白天暂时追不上有飞天天赋的库牙，只能任其离开。BOSS 亡灵飞物的死亡为白天带来了 81% 的经验提升。他的经验条已经达到了升28级的 88% 今天在幽天大界再升一级，已是板上钉钉了。并且，亡灵飞物死亡后爆出了一堆物品，白天并未立即去拾取，而是毫不犹豫地向亡灵飞物的尸体附近释放了一记幽冥漩涡，进行无差别的群体攻击
，以防有隐身刺客趁机浑水摸鱼。随后，他迅速将所有物品捡拾完毕。正当白天准备查看 BOSS 的掉落物品时，一道区域提示音突然响起：“叮咚！”请方圆十万米内的所有挑战者注意，五分钟后将于附近随机刷新出一个优天宝盒。获得优天宝盒者将奖励一万点优天积分，但请万分小心，优天宝盒出没之地有三转大师级 BOSS 守护。白天听到提示，神情立刻变得振奋。优天宝盒、三转大师级 BOSS， 我都要了